、兰星、魔都一间简陋狭小的出租屋内，韩石初怔怔的凝视着手里的合同发呆，回想起今天发生的事，他感觉就像做梦似的。上午面试工作被不幸淘汰，不是他能力有问题，只怪竞争对手是老板的小舅子。愤愤不平的他，既无奈又郁闷的坐乘地铁，返回自己租住的小屋，倚靠在地铁座椅上。看着手机微信零钱包里为数不多的存款余额，愁容满面的他正为接下来的生活而忧虑。恰在此时，一名身穿职业套裙、戴着金丝边眼镜的短发干练女人突然在他旁边坐下。干练的金衣女人直接从挎包里掏出一张名片递给他，毫不拖泥带水的直言道：“她叫 Lisa 荣，是华夏排名前五的大鱼影视传媒有限公司鼎鼎有名的职业经纪人。”因为见韩石初的容貌和气质都非常出众，故而问他有不有出道当明星的意愿。韩石初一八五的身高。拥有一双笔直修长的大长腿，堪称完美的身材，再加上英武俊朗的神仙颜值，简直就是吊打一大片娱乐圈的小鲜肉。哪怕什么也不会，就凭他的颜值，做个流量偶像，简直是绰绰有余。也难怪会被职业经纪人看中。韩石初虽说是初出校园、未经社会毒打的毛头小子，可 Lisa 荣突兀直接的搭讪，毫无意外的被他当成了骗子。Lisa 荣几番苦口婆心的费力解释，甚至还在手机上搜索出自己的百科资料拿给韩石初看，他才勉勉强强的相信了他。半信半疑的跟着他来到大鱼影视传媒公司，坐进他的办公室之后，韩石初方才彻底相信了他是大鱼的职业经纪人。韩石初虽然精明，可说到底也只是个刚出校园的愣头青而已，怎么可能是混迹娱乐圈、摸爬滚打二十来年的人精的对手呢 ？Lisa 荣绘声绘色的给他画着大饼，再加之十万块签字费的诱惑，不费吹灰之力的就让韩石初缴械投降，在合同上签署下了自己的大名，按下了自己的指印。韩石初就这样稀里糊涂的被诱拐忽悠进了大鱼影视传媒公司。成了 Lisa 荣付出后手底下唯一的一名艺人，韩石初放下手里的签约合同，紧接着又拿出手机，打开手机银行，看着上面显示的余额，他才确信自己并不是在做梦。美滋滋的他脸上逐渐露出迷人的笑容。谁能想到，上午都还在为明天的一日三餐而发愁，而中午自己的账户上就静静的趴着十万了呢？生活啊，果然处处有惊喜。拿起桌上的镜子，看着镜中的自己，不禁感慨道：“哎，万万没想到。”勤劳朴实的我，竟要沦落到靠颜值吃饭、造化弄人啊！臭屁的放下镜子，摇了摇头。事已至此，多想无益，还是先填饱肚子再说。嗯，今天中午说啥也要吃上四个菜。正准备收拾一番，出门好好犒劳犒劳自己的韩石初，却突然听见一阵生硬的机械化声音。恭喜宿主正式踏上一人之路，成功激活奇葩大冒险文娱系统。韩石初不由得微微一愣，随即警惕的扫视着出租房，全身戒备，语气严厉的喊道：“谁？谁在说话？”赶紧滚出来！别装神弄鬼的！边喊边小心翼翼的在屋里搜寻起来，能别瞎勾巴忙活吗？本系统在你脑子里呢！韩石初一脸骇然，惊呼道：“啥？你说你在我脑子里？镇定！宿主不用大呼小叫的，你只需在心里默想，本系统自然会知道。”韩石初情不自禁的暗暗想到：“真的假的？有这么神奇吗？很神奇吗？这不都是常规操作吗？卧槽，还真他妈可以啊！”听到脑海里响起的声音，机械声，韩石初惊讶的脱口而出：“你究竟是个什么玩意儿？为什么会在我的脑海里？”本系统是来自千年后外太空一颗名为地球的星球所研发制造的高端智能科技产品，被命名为“奇葩大冒险文娱系统”。其经过一通介绍，韩石初也算大致有了些了解。还没来得及多想，就又听到脑海里系统传来的声音：“为庆祝宿主激活本系统，特发布初始任务三连击。第一击，请宿主于十分钟之内到外面街上。”抱着贴满老中医小广告的电线杆，饱含热泪，充满深情的高声呐喊：“天啊，我的病终于有救了！”任务完成，奖励宿主一次抽奖机会。任务失败，宿主全新的二弟将会缩短五厘米。韩石初惊愕的愣在原地：“我尼玛，这任务，这惩罚，还真对得起这破名，真是有够奇葩，有够冒险的！”韩石初想都没想，直接摇头，义正言辞的说道：“我拒绝，好歹咱也是我们村一表人才，引领时尚的十大杰出青年。”怎么可能会做如此没脸没皮的荒唐事？系统提示：本系统的任务一经发布，便不容许拒绝。一旦拒绝的话，本系统会直接判定任务失败，予以宿主应有的惩罚。鉴于宿主还未完全了解本系统，此次便不不予追究，但需电击警告一次，下不为例。切！韩石初不以为意的轻笑一声，可下一秒，他的身体顿时传来触电的感觉，猝不及防的强烈电击感直接让他瘫软在地，全身不停的抽搐着。我、哦、尼玛，竟然来真的！五秒电击结束。蜷缩在地板上的韩石初不由自主地哆嗦了几下。此时的他，双眼呆滞，面色苍白，浑身的肌肉都在颤抖。这电击的酸爽感觉，岂止是让他头皮发麻？足足过了五分钟，韩石初才有气无力地从地上爬起来。
到现在，强烈的心悸感都挥之不去。已经有了心理阴影的他，是真不敢再尝试第二次。当然，如果韩世初具有强烈抖 M 倾向的话，这电击对他来说就不是警告惩罚，而是享受直达云端般的享受。不过可惜，他只是个正常的小男生，连男人都算不上。深呼吸一口气，韩世初现在是明白了，这沙雕系统并没有开玩笑，他是真的做得出，也办得到。韩世初拉开短裤看了看自己的宝贝，虽然资本雄厚，但若是短上五厘米，那以后还能给女朋友和媳妇带去快乐吗？没办法，为了以后和谐的生活，为了做个伟哥伟丈夫，他不得不硬着头皮接下任务。因为租住的廉价房屋是在偏僻的城中村，所以这种贴满老中医小广告的电线杆子还是随处可见的。而现在正值午饭时间，街道上来来往往的行人是真不少。韩世初左顾右盼，想找一根附近没啥人的电线杆，然而系统的催促音却响起。距离任务结束还有最后两分钟，请宿主抓紧时间。一旦任务超时，本系统将默认任务失败。已经对沙雕系统的惩罚产生心理阴影的韩石初不敢再耽搁，冲到街对面的一根电线杆前，双手抱住，看着专治脏病的小广告，满脸深情，语气激动、兴奋的仰天呐喊道：“天呐，我的病终于有救了！”他的举动再加上这一嗓子，顿时吸引了街上所有行人的目光，有对他指指点点的，有投以异样目光的，有窃窃私语的。甚至还有没忍住噗呲笑出声的，卧槽，这哥们儿真他娘生猛！啧啧，年纪轻轻的小伙子怎么就得这种脏病了呢？看起来倒是人模狗样的，处个对象不好吗？非得去吃鸡，活该！哎呦，吃鸡就吃鸡呗，逞啥英雄？还敢不戴安全帽？太年轻，还是太年轻！韩石初瞬间被臊得满脸通红，恨不得找个地缝钻进去。好在脑海里响起了任务成功的提示音，他连忙低着头，飞快地逃离了让他尴尬致死的现场。气喘吁吁地跑回出租屋，关紧门窗后，韩石初才总算是松了一口气。恭喜宿主完成初始任务第一击，奖励随机抽奖一次。系统提示音已一结束，韩石初的脑海里就亮起一块虚拟屏幕，屏幕的正中央显示着一个巨大的转盘，而转盘上密密麻麻地分裂出数之不清的奖项，有神级唱功、神级演技、神级绘画技巧、神级钢琴演奏技巧、神级唢呐吹奏技巧、神级二胡拉奏技巧。韩石初直愣愣地看着转盘上列级的奖项。情不自禁地吞了吞口水，好家伙，这少说也得有上千种了吧？而且还全是神级技能类的。韩世初顿时觉得真他妈香，跟这些奖项比起来，之前尴尬的任务又算得了什么？就算只获得其中一项，这辈子都吃喝不愁了吧？韩世初想了想，说道：“系统，你这不会有黑幕吧？”宿主放心，本系统绝对公平公正，童叟无欺。激动地搓了搓手，迫不及待地说道：“那还等个啥？赶紧开始抽奖呗！”宿主莫想开始。转盘自会转动，而宿主莫想停止，转盘则会骤停。开始，巨大的转盘飞速的转动起来，停止。在他的指令下，转盘瞬间骤停。定睛一看，指针指向的区域奖项正是神级绘画技巧。恭喜宿主抽中神级绘画技巧。紧接着，韩石初的脑海里瞬间亮起一抹璀璨的金光。待金光散尽，韩石初只觉得自己脑壳里多出许多绘画相关的知识、技巧和经验。韩石初只感神奇惊诧。怕是醍醐灌顶也不及这般神异吧？可还不等他惊叹和激动，脑海里竟又响起系统发布任务的提示音：初始任务三连击，第二击，请宿主于今天下午五点之前，在民政局门口表白一位刚离婚的女士。任务成功，奖励抽奖机会一次，并开启系统商城。任务失败，本系统会切除宿主的烦恼根。韩石初惊恐莫名，我尼玛，至于吗？这沙雕系统也太他妈狠了！很是恼火的韩石初，极度不满的破口大骂道：“卧槽！”你这沙雕系统是真的狗啊！你他妈不是想玩死我吧？如果你发布一条吃屎的任务，那我是不是也必须去吃屎啊？请宿主注意，本系统是奇葩大冒险文娱系统，并非是不切实际系统。不过，若是宿主有这方面的强烈要求，那善解人意的本系统也是可以发布相关任务的。而且，任务完成之后的奖励会超乎想象的丰厚哟。宿主要不要试一试？滚！韩石初算是摸清楚了，这沙雕系统可以分作两部分来解读，一部分是奇葩大冒险。另一部分则是文娱，发布的任务全是一些奇葩类的大冒险，而奖励大多是与文娱相关的东西，当然也有跟文娱毫不沾边的奖励。我有个问题，你不会一直不间断的发布任务吧？那我岂不是每天都得忙活你的任务？不会，在宿主完成初始三连击任务之后，本系统会不定时的随机派发任务。韩石初松了一口气，但随即一想到此次的任务，他又愁眉苦脸起来。不过唯一值得庆幸的就是，沙雕系统并没有规定必须表白成功。想想成功后的奖励，再想想失败后的惩罚，韩石初无奈的叹息一声：“该莽还得莽啊！”韩石初都不禁怀疑，这破沙雕系统究竟是外挂金手指呢
，还是老天特意送来折磨自己的。看了看时间，才十二点多，民政局得下午两点才上班呢，所以他现在的时间还挺充裕的。打算出门吃个午饭，但一想到刚才的骚操作，还是决定不出门为好。现在也没了吃四个菜犒劳自己的心思，随随便便的点份盖浇饭应付了事。等外卖送上门，草草吃过午饭，韩石初冲了个澡。板寸的发型不仅看起来清爽精神，还特别的省事，连吹头发的步骤都直接省去了。再换上一身帅气笔挺的西装和锃亮的皮鞋，虽然都是廉价的地摊货，但韩石初素有行走的衣架之美誉，穿在他身上还是非常得体好看的。没办法，只要人长得帅，哪怕穿的再土再陋，也掩饰不住帅气。可若是人长得丑，就算是打高尔夫，那都像是在铲屎。到达民政局的时候，正好两点，不知道是因为星期四的缘故，还是其他的什么原因，今天的民政局显得格外的冷清。韩石初毫无形象的坐在门口的台阶上。足足等了两个多小时，也没找到合适的下手对象。中途也遇到过几对，可都是来扯结婚证的，并没有离婚的。眼看距离民政局下班的时间越来越近，韩石初一脸的苦涩，留给他的时间不多了。随着时间一分一秒的流逝，心已经提到嗓子眼的韩石初不禁暗暗祈祷起来：“不会吧，不会吧，老天爷求求你，赶紧派对离婚的人来吧，不然我二弟危险啊！”经历过之前的警告教训后，韩石初现在是一点也不怀疑沙雕系统在任务失败后会不会把自己的烦恼根给剁掉。不知是老天爷听到了他的祈祷，还是偶然巧合，只见一辆超级豪华的行政版轿车停在了民政局的门口，后座的车门被推开，从上面下来一位其貌不扬、看起来很是憨厚老实的中年男人，而后驾驶位的车门打开，一个身材高挑、端庄高贵的性感女人走了出来，浅栗色的波浪长发慵懒的散落在脑后，精致到无以复加的五官，一身剪裁得体的高端职业套裙将妖娆性感的妙曼身姿展现的淋漓尽致，一双穿着黑色丝袜的大长腿更是神秘的让人浮想联翩。像是从画里走出来的倾城佳人，看着迎面走来的女人，韩石初惊讶的目瞪口呆。一部分是震惊女人倾城绝世的容颜，然而更多的却是他见过这个女人，而且还是今天上午才刚刚见过，在大鱼影视传媒公司。好巧不巧，这个女人正是大鱼影视传媒的总裁于初禅。当然，这也是今天上午在大鱼公司远远看见她时 ，Lisa 荣告诉她的。于初禅手里提着一款限量版的奢侈挎包，面色清冷如冰霜的，径直走进民政局。而中年男人则磨磨蹭蹭，不情不愿地跟在后面。都不用想，这绝对是来离婚的。韩石初连忙起身，拍了拍屁股，走到门口，翘首以盼。这大概是他今天唯一的一次机会了，所以他根本就没得选。哪怕下手对象是他的老板，可为了自己的二弟着想，也不得不硬着头皮忙。就算事后被开除也没办法，毕竟两相比较而言，还是二弟尤为重要啊。距离系统规定的时间越来越近，心急如焚的韩石初不停地在门口来回踱步，还时不时地探头向里张望。终于，于初禅率先走了出来，韩石初也顾不得许多，直接走到他面前，拦住他的去路。时间紧迫，还有一分多钟就到五点，韩石初来不及酝酿，也来不及想该如何措辞，没有任何铺垫，直接开口说道：“于总，我喜欢你，能做我女朋友吗？够干脆，够利落，够直接，反正成功失败什么的都不重要，只要表白就行。”气质清冷疏离的于初禅愕然的愣在原地，然后一副宛若看深井冰室的表情，打量着韩石初。而后，柳叶眉不易察觉的微微一挑，不知道在想些什么。韩石初满脸通红，极其尴尬的低下头。他在等，等系统的提示音。然而，他万万没想到的是，没有等来系统声音冰冷的声音，却等来了于初禅与不惊人死不休的回应。好啊，嗯。韩石初微微抬起头，疑惑茫然的看着他，以为自己出现了幻听。于初禅却是再次说道：“我说好啊。”顿时，韩石初满脸的惊愕和不敢置信，仿若被雷击一般。半痴半呆的愣在原地。恭喜宿主完成第二季任务，奖励抽奖机会一次，并开启系统商城。终于听到了系统的提示音，韩石初长舒一口气。接着他连忙解释道：“对不起，于总，我。”然而他话还没说完，就直接被于初禅打断：“跟我走。”啥？还没等他回过神，于初禅便拽着他向停靠在门口的那辆豪华行政版轿车走去。“呃，于总，你等等，你听我解释。不是于总，你能先松开我吗？”别拽，别拽，我可以解释的。韩石初一边挣扎着，一边急切的想要解释，可是于初禅完全置若罔闻，强行拖拽着他上了车。被强行拽进副驾驶坐着的韩石初，不停的拉动着车门把手，拍打着车窗玻璃，像是被绑架了一般，嘴里也一直喊叫着：“于总，你开门，你开门放我下去行吗？你这是弄啥脸？我胆小害怕，我妈妈还等我回家吃晚饭呢。”驾驶位的于初禅面无表情，冷冷的瞪了他一眼，不耐烦的冷声呵斥道：“闭嘴！”清冷疏离、宛若冰霜的于初禅，女强人以及久居高位的气场瞬间全开。
，完全把初出茅庐的韩石初给镇住了，不由自主的就闭上了嘴巴，不再吵闹。安全带系上，在不容拒绝的强大气场威势压制下，韩石初又下意识的乖乖系上了安全带。于初禅不再理会他，自顾自的发动轿车驶离民政局。若不是知道他是大宇影视传媒的总裁，韩石初现在怕是要瑟瑟发抖了。之前网络上看到漂亮的男孩子出门在外。也要保护好自己这句话时，他还不屑的嗤之以鼻。若是真有那么多女流氓的话，他空有一身本领的二弟，何至于到现在都还没有用武之地？而此刻，他深深的感受到了这句话，他还是有点道理的。韩石初偷偷的打量着眼前的冰山美女，心里暗暗猜测着她究竟有什么企图。绑架勒索劫财，韩石初微微摇了摇头。人家是华夏排名前五的娱乐公司的总裁，还会缺钱吗？拉我去派出所？不至于吧，只是表白而已，连调戏都算不上。何谈耍流氓？皱眉沉思半天，韩石初也只想到一种可能，那就是于初缠缠自己的身子，这也是他目前唯一能拿得出手的东西了。卧槽，不会信！哼，想到此处，韩石初不由得打了个哆嗦，一脸惊恐的偷看着专心开车的于初禅。他现在可没有牡丹花下死，做鬼也风流这种病态的想法。自己有系统傍身，有各种神级奖励，何愁吃不上鲍鱼？若是于初禅知晓他现在自导自演的充沛内心戏。恐怕会毫不犹豫的一脚把他给踹下车吧。韩石初内心很是忐忑和纠结。如果真是他想的这般，那到时候自己是誓死不从呢，还是含泪享受呢？再次看了看于初禅，他没想到在这样一副清冷高贵的外表下，竟然会掩藏着一颗狂野不羁的心。终于，在他的不停揣摩中，于初禅把车停在了一条僻静的马路边。熄火，按手刹，透过车窗，韩石初扫视着偏僻寂静的四周，不禁又导演起内心戏来。不，不会吧？为什么要突然停车？还停在这么偏僻的地方？这光天化日、朗朗乾坤的，又是在大马路上，他就算再狂也再奔放，也不敢对自己怎么样吧？于初禅微微侧身，扭头看着他，从头到脚，从下往上的反复打量了他几遍，最后还很满意似的点了点头。感受到他细致扫描的目光，怎么感觉他就像是在欣赏猎物一样呢？韩石初下意识的往旁边挪了挪，紧贴车门，努力的想要拉开和他的距离，一脸警惕的盯防着他。于初禅终于开口了，冷冰冰的问道。你刚才叫我于总，想必你应该是我公司的职员吧？韩石初点了点头，说道：“我是今天上午才被蓉姐签进公司的新人。简单的自我介绍一下，我叫于初禅，二十六岁，大宇影视传媒的总裁，有房有车有存款，还有一个三岁的女儿，不过不是亲生的。平时除了管理公司、带带孩子之外，也没什么其他的爱好。当然，我也没有什么不良的嗜好。”韩石初一脸茫然，不知道他究竟想表达什么。哦，不痛不痒的回应一声后，韩石初皱了皱眉头。心里暗暗纳闷，咋有点像相亲的套路呢？于初禅瞪着一双卡姿兰大眼睛，直勾勾的盯着他，说道：“你难道不自我介绍一下吗？”虽然一头雾水，但韩石初还是如实介绍道：“我叫韩石初，二十三岁，今年刚刚大学毕业。”闻言，于初禅微微垂首，秀眉微蹙，轻声嘀咕道：“有些小了。”虽然声音很小，但在狭小安静的车内，还是能被听清的。不知道是有意还是无意，他垂首后的目光竟然落在了韩石初的下半身。小。当即，韩石初就不乐意了，昂首挺胸，气势汹汹的反驳道：“我外号伟哥，好吗？”显然，他和于初禅根本就不在同一频道上，也不知于初禅究竟有没有听出他暗含深意的话语，而是莫名其妙的说道：“倒也将就，现在不是挺流行小奶狗的吗？”韩石初很是恼火的怒视着他：“你礼貌吗？你会唠嗑吗？谁他妈是小奶狗？也可是大狼狗，好吧？阿呸，你才是狗，你全家都是狗！”于初禅对他无声的恼怒视若无睹。毫不在意的说道：“既然你对我表白了，而我也接受了，那咱们现在应该是情侣，是恋爱关系了吧？”啊，不是。韩石初先是一愣，随即连连解释道：“于总，你听我解释，事情不是你想的那样。”我。然而，于初禅根本就不想听他狡辩，不管不顾的再次打断他：“你看咱们多久把结婚证给扯了？”这话一出口，韩石初满脸惊愕，目瞪口呆的看着他：“你，我不是。”惊愕的连话都说不清楚的他，结结巴巴，磕磕绊绊。半天也没说出来，于初禅精致的脸变得更冷，仿佛结了一层厚厚的冰霜一般，让人不寒而栗。充斥凶光的大眼睛也直勾勾的怒视着他，语气极度不善的质问道：“什么意思？你不想结婚，想耍流氓？”“不是。”韩石初连连摇头，急切的说道：“你别胡说八道，我咋就耍流氓了？”于初禅理直气壮的说道：“一切不以结婚为目的的恋爱，都定义为耍流氓。可是咱俩也没有谈恋爱啊，你表白，我同意，咱俩不是情侣关系是什么？”韩石初梗着脖子辩解道：“可我是大冒险输了，才跟你表白的呀。那我管不着，你就说咱俩什么时候登记结婚吧。反正越快越好
，最好明天就领证。你，你这是蛮不讲理，无理取闹。韩石叔真的觉得这个女人肯定是疯了，不疯的话，能前脚离婚，后脚就随随便便的在街上拉个陌生男人结婚吗？就算再饥渴，也不至于这样吧？而且，这他妈是饥渴的问题吗？你有病！韩石叔愤愤的说道。于舒禅不甘示弱：“你有药？你有什么病，我就有什么药。你有什么药，我就有什么病。”我有吉尔因，你，于初夏恨恨的弯了他一眼。这一回合，小声的韩石初挑衅的看了看他，小燕儿，跟我斗，呛不死你。于初禅冷冷的瞥了他一眼，蛮不讲理的说道：“就这么决定了，明天民政局登记结婚，男子汉大丈夫，敢做就要敢当，结婚。我看你是脑壳昏。”韩石初正想毫不客气的拒绝，可没想到破沙雕系统却给他了致命一击。初始任务三连击，第三击，明日十二点之前。完成跟于初禅的登记结婚，任务成功，奖励抽奖机会一次，附赠人气值一万，并开启属性面板。任务失败，宿主将全身瘫痪三年。我尼玛！韩石初惊愕的瞪大双眼，他现在真的是被这破沙雕系统给搞得骑虎难下了。他也确信了，这破沙雕系统绝壁是老天送来折磨自己的，而且还一步接着一步的套路自己，给自己挖坑。哎，造孽啊！偷偷瞄了瞄于初禅，好像也谈不上折磨吗？感觉似乎是自己撞了大运，白白捡了个貌若天仙的老婆，而且还是个女总裁，是个富婆，就是冷了些，脑壳也可能有点问题。韩石叔摇了摇头，心里暗暗腹诽着，看起来也不像是脑壳有问题啊，也没疯啊，可怎么就竟干疯事呢？他很疑惑，为什么于初禅看起来很迫切、很焦急的想要跟自己登记结婚呢？难道他真的是馋自己的身子？别扯了，虽然自己的确长得人模狗样的，但这完全就不是理由，好吧？难道这是独属于有钱人的特殊癖好？结婚离婚玩，闹呢？谁他妈能这么任性啊？显然也是不可能的。难道是有什么特殊的原因？有什么难言之隐？想到此处，韩石初方才深以为然的点了点头。貌似也只有这种可能了。不管如何，他也懒得再瞎琢磨了。这个疑惑他必须得问明白，否则心里不踏实。然而，还不等他开口询问，于初禅就好像看穿了他的心思一般，主动从旁边的挎包里拿出一份文件递给他。韩石初既疑惑又好奇的接过文件，翻看起来。不多，就仅有几页而已。粗粗的看了个大概，也没花多长的时间。韩石初很是惊讶的看着他，问道：“协议结婚，假结婚？”于初禅点了点头，没有说话。那你跟刚才那个老实憨厚的男人，也是协议假结婚的喽？可你为什么又要离婚呢？哼！于初禅露出极度不屑鄙夷的神色，嗤之以鼻。昨天上午，我和他签署完协议合同，登记结婚，晚上特意邀请他共进晚餐，准备试探一番，毕竟防人之心不可无。然而，在我假装去洗手间之时，他竟然敢偷偷摸摸的在我水里下药，你觉得这样的老实憨厚吗？果然人不可貌相啊！韩石叔摇了摇头，不过对这哥们儿还是有点理解的。毕竟于初禅用自己倾城绝世的颜值和妖娆性感的身姿去试探一个男人的软肋，这不纯属犯规吗？但凡是个正常的男人，恐怕都经不起这样的考验吧。只是这哥们儿的手段很是不耻和下作。作为同物种的韩石初甚是鄙视，所以于总，你今天就迫不及待的跟他结束了合约协议，那不然脸。也亏得我多留了个心眼儿，试探了一番，否则把这样手段下作、龌龊不堪的人渣给领回家里，不是纯粹的引狼入室吗？于初禅气愤的同时，也是大感庆幸。韩石初微微一笑，挑了挑眉，好奇的问道：“哦，难道于总就不怕我也是一头狼吗？”于初禅不假思索的就脱口出：“怕？好吧，就他这干脆利落、毫不犹豫的猛劲儿，韩石初只感觉自己受到了百万点暴击伤害。”韩石初也恼火自己嘴贱，根本就是多余问。干嘛非得给自己找不痛快呢？贱！不过你一个才初出校园的毛头小子，在没体会到社会的黑暗和人性的复杂前，想来也没有那么多的鬼把戏和坏心眼儿。虽然是认同的话语，可韩石叔听起来咋就感觉那么不舒服呢？于初禅继续说道：“而且你看起来很干净，我说的不仅是你的外表，还有你的眼睛。都说眼睛是心灵的窗口，透过眼睛能直达人的内心，而你的眼睛很纯净清明，不像其他的男人，包括刚才那个看似老实憨厚的男人。”他们看我的眼神都或多或少的夹杂着贪婪和欲望。或许你不信，但女人对异性的眼神真的尤为敏感。若不是如此的话，我也不会刻意的去试探她。至于结果，显而易见。他这话听起来倒是让韩石初蛮舒心的。最关键的是，我的时间很紧迫，明天中午之前必须要结婚，所以我根本没有多余的时间来做甄别和挑选。韩石初无奈的苦涩一笑，扶了扶额头。这么说起来，是我自己误打误撞的撞你枪口上来喽。闻言。于初禅精致的容颜上露出一丝淡淡的微笑，倾城的莞尔一笑，瞬间融化掉他脸上寒冷的冰霜。
，像一把杀人不见血的刀，直击寒食出内心最柔软之处。这不经意的莞尔一笑，仿若春风拂过泸沽湖，秋雨浸润九寨沟。这一瞬间，余初禅胜比昭君重出世，犹如西子再还魂。哪怕再强硬的钢铁，在他这春风一笑之下，也会化作绕指柔吧？惊艳，惊艳的让寒食出沉醉，醉得他脸泛酒红，竟不由得吃了。余初禅也感觉到了无形中气氛微妙的变化，连忙收敛起微露的笑容，再次覆盖上一层拒人千里之外的冰霜，装模作样的假咳一声。被他咳嗽声惊醒的韩石初，尴尬的讪讪一笑，憨傻的摸了摸扎手的板寸，连忙重新打开话题，以缓当前尴尬的气氛。余总，有个问题，不知当讲不当讲？毕竟有求于人，余初禅自然不会拒绝。有什么疑虑的地方，你就直接问吧。为什么余总，你好像很着急登记结婚呢？有什么特殊的原因吗？余初禅微微叹息一声。沉吟片刻后，方才娓娓道来。在他讲述的过程中，韩石初也不插嘴，只是静静的侧耳倾听着。等他说完之后，韩石初也总算是明白了他为何会如此迫切。原因嘛，说起来也蛮狗血的。简而言之，就是他妈逼的，家里的长辈们逼的。早在两年前，家里就给他下了最后的通牒：要么在二十六岁之前乖乖回去管理家业，要么在二十六岁之前结婚。结婚后，家里便不再对他进行任何约束。而明天恰好就是他跟家里约定好的最后期限，如果他没结婚的话，那就必须的回去打理家族企业。然而他对家族企业根本就没有任何兴趣，独独钟情于自己打拼出来的文娱事业。显然，他也并不愿意和甘心就这样放弃掉自己拼搏出来的心血。而家里人又岂会不知道他的意愿呢？说白了，就只是想逼迫他结婚而已。所以他根本就没得选，只剩下结婚这一条路，故而他才会想出这样一个馊主意来应付家里的长辈。其实，余初禅还有一个重要的原因，只是他没说而已。余初夏一双动人心魄的大眼睛，饱含期待和祈求的直盯着他，轻声问道：“你可以帮帮我吗？”接着，他又信誓旦旦的保证道：“你放心，咱俩协议假结婚后，我会严格遵守协议条约，绝对不会干涉你的私生活。而且，著名的五百万报酬也会一分不少的支付给你。如果你不放心的话，我可以先支付你一半的酬劳，两年为限，实现一到，咱们就立马办离婚手续。”你看如何？不为其他，就是为了破杀雕系统发布的任务，韩石初也不可能拒绝。真要让他全身瘫痪三年，恐怕想死的心都有了。心里其实早就乐开了花的韩石初点了点头，故作一副为难的嘴脸，无奈的说道：“既然如此，那我就勉为其难的答应你吧。我尼玛，典型的得了便宜还卖乖，贱！”于初禅精美的眼眸里闪过一抹亮光，迫不及待的拿出一支签字笔递给他，催促道：“那好，签协议合同吧。”已然被沙雕系统逼上绝路的韩石初也没啥可犹豫的，接过笔就签署上自己的大名，然后眉头微皱，抬头四下看了看，最终目光落在了余初禅鲜艳的红唇上，当即面露喜色。韩石初这个大虎逼竟然伸出大拇指，以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势，就在他鲜艳的红唇上抹了一把。直到被他大拇指抹完嘴唇后，余初禅方才反应过来，脸上瞬间结满一层厚厚的寒冰，目露凶光，仿若要吃人一般，恶狠狠地怒视着他，语气冰寒刺骨的呵斥道。韩石初，你在干什么？韩石初，沾染上他鲜艳口红的大拇指重重的按在协议合同上，然后伸出大拇指在他眼前晃了晃，满是无辜的说道：“啊，借点硬泥而已，干嘛吵吵把火的？”余初禅依旧语气不善的冷冷说道：“我包里有口红，你为什么要动手动脚的？是不是想借机开油？胡扯！我怎么知道你会随身携带着口红？再说这不是方便省事儿吗？更何况只是抹一下嘴唇而已，算哪门子开油？”他的语气很是理所当然，好像并没有意识到自己的错误。余初禅也算是明白了，眼前这家伙怕是个钢铁直男，连女生随身必备化妆用品都不知道，不会是连恋爱都没谈过的纯情小丑男吧？真是白瞎了这副臭皮囊！余初禅意味深长的看了一眼他，嘴角不易察觉的勾起一抹微笑，一闪即逝，将签署好的协议合同小心翼翼的放进挎包里，而后发动轿车，冷冰冰的说道：“走吧。”韩石初疑惑不解的问道：“走，去哪儿啊？”你家住哪就去哪儿，指路。你去我家干嘛？韩世书越听越迷惑，我那小出租屋也住不下两个人啊。余初禅狠狠的白了他一眼，没好气的说道：“去给你搬家。”啥？搬家？韩世书更加疑惑了，我好像没说过我要搬家吧？你这莫名其妙的是要弄啥脸？你刚才不是看过协议合同了吗？上面不是明确的写着，乙方需入住甲方的家吗？怎么想反悔？刚刚韩世初也就粗粗的翻看了一遍。他还真没注意到有这项条款，哈，竟然还有这等好事！韩石初根本就没有任何拒绝的理由嘛，更何况也不容许他拒绝，心里暗暗的盘算着
自己这两年究竟还要不要努力呢？很明显，这就是被包养的节奏嘛。包吃包住不说，还有一大笔包养费。两年时间，干吃净捞五百万，平均摊下来，每天将近七千块钱。卧槽，去哪儿找这样好的工作啊？这等好事，光是想想就让人激动。当然，韩石初凭借着这副臭皮囊，以前也遇到过很多要包养他的，可不是两三百斤的肉球，就是几十岁还长得像如花似的老女人，甚至还有玩钢丝球的，哪能跟眼前的这位相比？于初禅不经意瞥见他嘴角扬起的微笑，皱了皱眉头，冷言冷语的警告道：“虽然让你搬进我家住，但我警告你，千万不要抱有什么不切实际的想法，明白吗？若是敢生出什么龌龊心思，别怪我对你不客气。”韩石说挑了挑眉：“哟嚯，口气倒不小，不客气，怎么个不客气法？该不会想用洗面奶闷死我吧？”当然，心底想想也就算了，这话他是断然不敢说出口的。而且他本来就极具契约精神，既然收人钱财，那肯定得替人消灾不是？都得到了他的钱，如果还贪图他的人，就真的是贪婪的过分了。在他的指引下，于初长开着车，很快就到了他租住的小屋。看着附近脏乱差的环境以及狭小简陋的出租屋，轻声问道：“你就住在这里？”他的语气一如既往的冷淡，当然也不会存在嫌弃的意思。虽说出租屋有些破损老旧，可韩石出却收拾的很整洁，所有的东西都井然有序的摆放着，而且房间里也没有任何异味，反而还有一股淡淡的清香。四下打量了一遍，于初长微微点了点头。看得出来，他对韩石初的生活作风和习性还是很满意的。都说房间整洁无异味，不是伪娘就是 gay。而韩石初是个例外，他只是爱干净罢了。当然，如果他真是伪娘或 gay 的话，于初禅反倒更满意。韩石初一边收拾着为数不多的行李，一边头也不抬的回道：“刚毕业的穷小子而已，能有个落脚的地方就不错了，哪有条件挑三拣四的？”于初禅点了点头，说道：“你把银行账号给我吧，我先把一半的酬劳转账给你，也没啥好客气的。”韩石初直接从兜里掏出一张银行卡递给他，很是好奇的问道：“你就不怕我携款潜逃啊？”于初禅冷冷的白了他一眼：“你不会真当刚才的协议合同是白签的吧？再说，你既然已经入职了我的公司，那你的身份信息对我来说自然不是秘密。只要你不怕被通缉，我怕什么？不过是区区五百万而已，即便真的是肉包子打狗，对我来说也无伤大雅。更何况只是假结婚蒙骗糊弄我家里人而已，又不是要你上刀山下火海，而且不过两年的时限而已。”轻轻松松就能赚取一大笔酬劳，我根本不相信你舍得放弃后面的尾款。而且跟我在一起的这两年时间，肯定会出席各种宴会场合，那必然能结交到各行各业的精英人脉。就凭这，但凡有点头脑的人都不知道能赚多少个五百万。我看你也不像是蠢人，自然也做不出捡了芝麻丢西瓜这等蠢事。他的话听起来有些伤人，但却是不折不扣的事实。即便没有沙雕系统的强制任务，韩石初相信自己也很难拒绝这样的美事儿吧。于初禅拿出手机操作一通后，说道：“行了。”接着把银行卡还给他，你有开通短信通知吧？我这是实时到账，你看看有没有收到转账信息。他话音刚落地，韩石初的手机就响起了短信提示音。看了一眼银行发送的短信通知，韩石初甚为满意的点了点头，笑着说道：“谢谢。”果然，生活处处有惊喜啊！这才过去几个小时啊，账户上竟已静静的趴着二百六十万了。幸福总是来得这么突然，让人措不及防。于初禅淡淡的说道：“不必客气，公平交易嘛，你应得的。”韩石初没有接话，一笑置之。他的东西是真不多，除了几套当季穿的衣服之外，便别无他物。至于一些乱七八糟的东西，他也懒得收拾，毕竟值不了几个钱，就大大方方的留给房东或是下一任租客吧。怎么说，现在也是百万富翁，这点微不足道的小任性还是允许的。把钥匙交给房东后，就可以直接闪人了。这小破出租屋也没有押金，倒是省事的很。当车驶入一品华府的时候，早有心理准备的韩石初，还是被狠狠的震惊了一把。知道于初产有钱。可没想到，他竟然这么奢侈。一品华府可是坐落在寸土寸金的魔都市中心，且这里的府邸全是带有泳池和后花园的大平独栋别墅。韩石初不知道在这里买栋别墅会要多少个小目标，但绝对不是他这个穷逼可以想象的。轿车径直驶入别墅里的独立车库，看着车库里十多辆各种奢侈品牌的豪华车，韩石初不禁暗暗咂舌：里面的任何一辆车，普通人恐怕奋斗一辈子也难以企及吧。而对于于初禅这种有钱人来说，这些会移动的金库。也只能趴在车库里吃灰，甚至有些车打一买回来就从来没开过，崭新。韩石初提着不重的行李箱，跟着于初禅走进别墅里。别墅有三层，前面院子里是一个独立的游泳池，而后面则是一座小花园，占地面积很广，绿化设施也非常丰富。不得不说，这又刷新了韩石初对有钱人的认知。韩石初像个土包子似的，直愣愣地看着装修的富丽堂皇、宛若宫殿的客厅。他的反应实属正常，本就是农村人，又刚刚踏足社会。哪里见过什么世面？来
，先把拖鞋换上。于初禅从玄关的鞋柜里拿出一双崭新的拖鞋递给他，或许是怕伤及到他的自尊心，连说话的语气都轻柔了许多。随即自己也换下脚上的高跟鞋。韩石初看着手里的这双男士拖鞋，又是微微一愣，察觉到他异样的于初禅，竟然主动解释道：“这是我之前就特意准备好的，为了应付家里的长辈，他也算得上是煞费苦心啊，心思还蛮缜密的。”妈妈，妈妈。是妈妈回来了吗？二楼突然传来小女孩软糯糯的呼喊声，紧接着又传来妇女焦急的声音：“哎呦，小汤圆，你慢点跑，等下摔着了。”换好拖鞋的韩石初好奇的抬眼望去，只见一个精致的像洋娃娃一般粉雕玉琢的小人儿，手里牵着一条大型的金毛，挎着小短腿，扶着墙壁，小心翼翼的走下楼梯，而他身后紧跟着一位约莫五十多岁的妇女，伸手维护着他，以免摔倒。好不容易走下楼梯，把紧握在手里的狗项圈一松，就迈着小短腿。急不可耐的向于初禅跑来，瓷娃娃般的小人儿嘴里还不停的喊着：“妈妈，你今天怎么回来这么晚呀？”小汤圆都想你了呢。于初禅一把将小汤圆抱在怀里，冷若冰霜的脸瞬间变得柔和不已，犀利冰冷的目光也变得温情脉脉，露出温柔的笑容。小汤圆想妈妈了，妈妈也很想小汤圆呢。在萌萌哒的小汤圆面前，他连说话的声音都变得格外柔软细腻。也难怪，别说是他，就连站在一旁的韩石初都快要被眼前的这个小人给萌化了。实在是太精致、太可爱、太萌了，估计没谁能抵抗得住这只人类小幼崽的魅力吧。再猛的硬汉都得被他给融化喽！腻偎在于初禅怀里的小汤圆瞪着一双扑闪扑闪的明亮大眼睛，煞是好奇的看着韩石初，软糯糯的问道：“妈妈，这个帅帅的哥哥是谁啊？”于初禅也看了一眼韩石初，然后缓缓放开怀里的小幼崽，轻轻的用手指刮了刮他细滑娇嫩、吹弹可破的小脸蛋温柔的说道：“小乖乖，这可不是哥哥哟，他是爸爸，爸爸。”真的是巴巴吗？小汤圆扬起小脑袋，很是认真的仰视着韩石初。是的，小乖乖不是一直吵闹着要见爸爸吗？现在爸爸终于回来了，小乖乖开心不开心呀、啊？小汤圆粉雕玉琢的小脸上顿时绽放出灿烂的笑容，指点着小脑袋，开森，开森。接着，他竟然拍着小手鼓起掌来，天真烂漫的欢呼雀跃道：“呀，小汤圆有巴巴了，小汤圆有巴巴了。”然后他紧紧的抱住韩石初的小腿，仰着小脑袋，可怜兮兮的说道：“巴巴。”你跑哪里去了？小汤圆真的好想好想你啊！说着说着，小汤圆明亮的大眼睛里渐渐蒙上一层水雾。幼儿园里的小朋友都有爸爸妈妈送他们上学、接他们放学，可小汤圆就只有王奶奶和妈妈。看到别的小朋友被爸爸妈妈牵着手的时候，小汤圆都好羡慕，好羡慕。每次小汤圆想巴巴的时候，小汤圆就只能爬上床去睡觉觉，因为只有在梦里，小汤圆才能见到爸爸。小汤圆说完，眼里委屈的泪水再也包不住，豆大的眼泪瞬间夺眶而出。旁边的于初禅也偷偷的擦拭着脸上的泪水，陷入深深的自责之中。小汤圆于白檀真的特别懂事，虽然只是个三岁多的小人儿，可他却嫌少哭闹。除了在巴巴这件事上，他还从来没有让于初禅操过心。而于初禅这些年大多时间都在忙事业，留给小汤圆的时间真的没多少，对他的照顾和关心也确实不够。他完全没想到，小汤圆豆丁大的年纪，竟然有这么深沉的心思，心里竟藏着这么多事。而且他从来就没听小汤圆说过。他也终于知道了。小汤圆以前哭闹着要爸爸，而被自己给糊弄过去之后，为什么他会一声不吭地爬上床，乖乖睡觉？原来他只是想快些入睡，希望能在梦里见到爸爸。看着小汤圆委屈可怜的样子，想着他说的话，于初禅恨不得狠狠给自己两巴掌。有自己这么当妈妈的吗？韩世初连忙蹲下身子，轻柔细致地替小汤圆擦拭着脸上的泪水。他的心已经完全被小汤圆给融化了，紧紧地把小汤圆拥入自己的怀中，恨不得把他揉进自己的心里。不经意的看了偷偷抹泪的于初禅一眼，或许小汤圆也是他想出假结婚这个馊主意的重要原因吧。良久，韩石初才不舍得松开怀里的小汤圆，温柔心疼的说道：“小乖乖，爸爸也特别特别想你，而且爸爸每天晚上做梦都会梦到小乖乖哦。”小汤圆眼泪婆娑的看着他，软糯糯的问道：“真的吗？那小汤圆在爸爸的梦里乖不乖啊？”乖。韩石初不假思索的脱口而出：“爸爸梦里的小汤圆特别乖，跟爸爸现在看到的小汤圆一模一样。”小汤圆顿时破涕为笑，点着小脑袋说道：“嗯嗯，小汤圆真的很乖，很萌，很漂亮，很懂事呢。”嘿，这小家伙突如其来的自夸真不含糊啊！韩石初好奇的逗问着他：“小乖乖，那你梦里的爸爸又是什么样子的呢？”小汤圆摇了摇头，当即又委屈巴巴的说道：“小汤圆不知道，每次小汤圆要看到巴巴脸的时候就醒了。不过在小汤圆的心目中，巴巴就是现在这样的啦，高高的，壮壮的，帅帅的，而且身上还香香的。”韩石初倒没有喷香水，之所以小汤圆觉得他身上香，大概是因为洗衣液的味道吧。说完，小汤圆又紧紧搂住他的脖子
，可怜兮兮的问道：“爸爸，你可不可以不要再离开小汤圆了？小汤圆不想再没有爸爸了。小汤圆会一直一直很乖，很懂事的。”听到这句话，韩石叔心里又是狠狠一紧，摸着他的小脑袋，信誓旦旦的承诺道：“爸爸答应小汤圆，再也不会离开咱们家的小宝贝了。”真的吗，爸爸？小汤圆扑闪的眼睛瞬间闪烁起明亮的小星星，韩石初心里暗暗叹息一声，可脸上却是微微一笑，温柔的说道：“真的，爸爸，我们拉勾勾。”小汤圆伸出毛毛虫般细小的尾指，一脸期待的看着他。韩石初当然不会让他失望，也伸出尾指，轻轻的勾住他的尾指。小汤圆一边拉勾勾，一边煞有介事的诺诺念叨着：“拉勾上吊，一百年不许变。”准备收回手指的时候，却被小汤圆制止，嘟着小嘴说道：“爸爸，还没有盖章呢。”韩石初又笑着伸出拇指，和他盖了个章。完成约定仪式后，小汤圆脸上绽放出纯真无邪的笑容，好像这样做完就再也不担心巴巴会反悔违约了一样。他幼小的心灵得到了慰藉，真是个跌落凡间的小天使、小精灵啊！看着腻偎在韩石初怀里的小汤圆，于初禅竟然有些吃味行啦，小乖乖，爸爸才回来，让爸爸坐着歇会儿好不好呀？听到他的话，小汤圆连忙从韩石初的怀里缩出来。呀，爸爸，我们走，去沙发上坐。说完，牵着韩石初的手就往客厅里走。等把他安顿在沙发上坐下后，小汤圆又急匆匆的跑去接了杯温水，很是殷勤的递给他：“爸爸，喝水水。”看到这里，于初禅就更加吃醋了。要知道，以前这可是他的专属福利，而现在有了巴巴的小汤圆，哪里还顾得上他呢？怕是早就被忘到九霄云外了。韩石初满心欢喜的接过水杯，毫不吝啬的表扬道：“谢谢小汤圆，咱们家的小汤圆可真乖呢。”小汤圆开心的一笑，露出两排细小洁白的牙齿。那巴巴可要把你们家的小汤圆看好哟，不然这么乖的小汤圆会被坏蛋偷走的。哈哈，爸爸肯定会看好小汤圆的，绝不会让坏蛋把咱们家小汤圆给偷走。真是个惹人怜爱的小妖精。爸爸，你坐着等会儿哦，小汤圆有礼物要送给爸爸。说完之后，又冲着趴在他脚边的金毛说道：“瓜糖豆，快跟我上楼。”对小主人命令言听计从的金毛连忙翻身站起来，主动把脖子上的项圈凑到小汤圆的手里，然后在糖豆的护送。小汤圆又迈着小短腿向楼上走去，走了几步还不放心的回过头，再次叮嘱道：“爸爸，你千万别走哟，乖乖坐着等小汤圆回来。”韩石初冲他笑了笑，说道：“爸爸不走，爸爸还等着看小汤圆的礼物呢。”虽然得到了肯定的答复，但小汤圆并不放心，走几步就要回头看一眼，生怕爸爸突然又不见了。等小汤圆的背影消失在视线里之后，于初禅又瞬间恢复成了一座冰山，刚才浓烈的母性慈爱柔和光辉顿时全无。好家伙！韩石初看的是瞠目结舌，不得不佩服他变脸的速度。于初禅介绍道：“王妈，这是韩石初，以后他就是咱们家的男主人了。石初，这是王妈，来咱们家已经二十多年了，连我都是王妈看着长大的。”韩石初连忙起身，主动打招呼：“王妈你好。”王妈脸上露出和蔼慈祥的笑容，一个劲儿的点头说道：“好，好，是个好小伙子。”于初禅想出的馊主意自然没有瞒着王妈，因为即便想瞒，也不可能瞒得过。而王妈也是看破不说破。还打算帮着他隐瞒糊弄家里人，接着又连忙继续说道：“初禅、石初，你们坐着歇会儿，我这就去做饭。”说完就急匆匆的转身向厨房走去。于初禅沉吟片刻，随后缓缓说道：“小乖乖叫于白檀，是我亲哥的女儿。小汤圆出生没多久，我哥和嫂子就在去公司的路上发生了严重的车祸，两人都不幸的在事故中丧生。为了小汤圆健康快乐、无忧无虑的成长，所以我们一家人都决定瞒着他，并且让我把他带到魔都来生活。”韩石初很是赞同和理解的点了点头，反正都姓于，反正都是真正的一家人，倒也没啥所谓。我爸妈和爷爷奶奶也正是因为小汤圆，所以才强硬的催促我早点结婚，给小汤圆一个完整的家庭。韩石初之前已经猜到了，毕竟单亲家庭对孩子的成长真的非常不利。我一直骗小汤圆说他的爸爸在国外。韩石初皱了皱眉头，质问道：“那两年后你又该怎么向小汤圆解释？到时候我的离开会对小汤圆造成更大的伤害。”于初禅很是烦躁的摇了摇头。不知道走一步算一步吧。小汤圆最近也开始一直吵闹着要见爸爸，每次都闹得特别厉害，也哭得特别伤心。我根本就糊弄不过去了，没办法，我只能想到这个暂时性可以一石二鸟的办法。至于两年后会如何，我真没想那么长远。韩石初没好气的白了他一眼，对他这种极其不负责任的谎骗行为，真不知道该说什么。没多久，就看到小汤圆在糖豆的护送下回来了，他的手里还拿着一张纸。而于初禅在看到小汤圆的那一瞬间，再次施展了他一秒变脸的高超绝技。小汤圆挥舞着手上的纸张，边跑边兴高采烈的喊道：“巴巴巴巴！”小短腿健步如飞的跑到韩石初的跟前，献宝似的把手里的画纸递给他，诺声诺气的说道：“巴巴，这是小汤圆送给你的礼物。”
。韩石初接过画纸，上面画的是一家三口，爸爸和妈妈牵着中间的小宝贝儿。虽然画的很粗糙，但韩石初知道这是小汤圆心里期盼、渴求的场景画面。而且画里的爸爸只有一张光白的脸，没有五官。因为小汤圆不知道爸爸长什么样，所以他画不出来。韩石初看了看满怀期待的小汤圆，知道他在期待着自己的表扬，当即笑着说道：“小乖乖画的真棒。”听到爸爸的表扬。小汤圆脸上又露出憨憨的笑容，韩石初想了想，说道：“小乖乖，爸爸教你画画好不好？”“好呀。”小汤圆不假思索的就满口答应。对他来说，做什么无所谓，只要能跟爸爸待在一起，他就很高兴。韩石初站起身，牵着小汤圆的小手：“小乖乖，带爸爸去房间，爸爸教你画画。”看着一大一小两个甜蜜温馨的背影，于初禅脸上竟露出淡淡的微笑，不禁有些愣神了。差不多将近一个小时的时间，做好饭的王妈把饭菜都端上餐桌。看着独自坐在沙发上，埋头刷着平板电脑的于初禅，轻声问道：“初禅、石初和小乖乖呢？可以开饭了。”于初禅闻声，放下手里的平板，活动了一番有些僵硬的脖子，说道：“他俩在楼上画画呢，我去喊他们吧。”说完就起身向楼上走去，推开小汤圆房间的门，就看见韩石初坐在地毯上，而小汤圆则亲昵的依偎在他的怀里，手上拿着画笔和画纸，很认真的在叫小汤圆画画，正准备开口喊他们下楼吃饭。却听到小汤圆的声音，哇！小汤圆表情很是夸张的惊呼道：“爸爸，你画的好棒呀！”然后他又指着画中人说道：“这是漂亮的妈妈，这是帅帅的爸爸，这是萌萌的小汤圆。”爸爸，你画的好像，好可爱哦，一眼就可以认出来了。爸爸超厉害，棒棒的！说完，小汤圆吧唧一下就在韩世初的脸上亲了一口。于初禅好奇的走近，探头看了看，这一看，不由得让他吃惊不已。画纸上依旧画的是一家三口，画风属于 Q 版大头漫画。画的非常的精致和呆萌，也画的特别形象和生动。如果只看画纸上人物的长相，那绝对是栩栩如生，惟妙惟肖。别说他很是惊诧，便是连韩石初自己也吓了一跳。他完全没想到，系统给出的神级绘画技巧竟然这妖牛逼。虽然只是 Q 版漫画，但窥一般可见全貌，想必国画、油画之类的也必然登峰造极。系统出品，果然是神品。下楼吃饭吧。韩石初和小汤圆被于初禅突如其来的声音着实吓了一跳。双双回过头，还不等韩石初说话，小汤圆就奶声奶气的说道：“妈妈，你什么时候来的？怎么我和巴巴都没有听见你走路的声音呢？”“妈妈刚刚才来的，是小汤圆跟爸爸学画画学的太认真了，所以就没听到。”哦。小汤圆瞪着一双圆溜溜的大眼睛，不停的点着小脑袋。“是的呢，小汤圆学的可认真了你。”接着又献宝似的把手里的画递给他：“妈妈，你看，巴巴画的画可真漂亮。”于初禅接过画纸，装模作样的看了两眼，随即说道：“嗯，巴巴画的真好。”妈妈，你快把画还给我，这可是巴巴送给小汤圆的，小汤圆要好好的保存起来。如果妈妈想要的话，你让巴巴重新给你画，可不能抢小汤圆的。他的话一说完，韩石初就笑意盈盈的看向于初禅，于初禅狠狠瞪了他一眼，没好气的说道：“妈妈才不想要呢。”见小汤圆还想开口说什么，于初禅连忙转移话题：“王奶奶做好晚饭了，小汤圆赶紧跟巴巴下楼吃饭。”说完便转身下楼而去，生怕小汤圆再说出什么童言无忌的话。韩石初微微一笑，抱起小汤圆，说道：“走吧，乖乖，下楼吃饭喽。”餐桌上，洗完手的小汤圆非得紧挨着韩石初坐，不是一般的黏他。小汤圆略显笨拙的用筷子夹起面前的鸡腿，然后直接放进韩石初的碗里，既奶又糯的说道：“巴巴吃肉肉。”韩石初是真有被他的举动给感动到，将碗里的鸡腿夹回给他，温柔的笑着说道：“小汤圆吃。”可小汤圆不乐意了，鼓了鼓嘴，再一次把鸡腿夹进他的碗里，固执的说道：“巴巴吃。”好吗？这两妇女甜蜜的推让，看得于初禅是极度不已，醋意大发。倒是王妈一副饶有兴味的样子，笑容满面的看着父女俩。没办法，在小汤圆执着固执的坚持下，韩石初也唯有接受。而且小汤圆还瞪着一双大眼睛，直勾勾的盯着他瞧，似乎是要看着他吃一口才放心。韩石初只得拿起鸡腿咬了一口，嗯，好吃。王妈，你手艺可真棒。王妈笑了笑，然后一边给他夹菜，一边说道：“好吃就多吃点，谢谢王妈。”小汤圆好奇的看了看于初禅，用小奶音说道：“妈妈，你怎么不给爸爸夹菜呢？”小汤圆和王奶奶都给爸爸夹菜了呢。本就吃醋的于初禅听到自己宝贝女儿的话，再看看韩石初那挑衅的眼神和一脸揶揄的笑容，顿时气就不打一处来，冷着脸，气呼呼的夹起一筷子青菜就塞进他的碗里，还警告意味十足的冷哼一声。韩石初脸上露出一丝坏笑，夹起一块红烧肉就放进他的碗里：“老婆，多吃肉，你看你都瘦成啥样了。”于初禅恶狠狠地瞪了他一眼，可当着小汤圆的面，他也不能警告韩石初什么，只能淡淡的说道：“我不吃肥肉。”
，随后就把红烧肉扔进韩石初的碗里。但韩石初的挑衅和调戏并没有就此打住，而是再次把肉夹回给他，说道：“老婆，你这么大的人了，可不能挑食哟，你要给小汤圆做好榜样。”紧挨着他的小汤圆也直点头，来了一记神助攻：“妈妈，你要像小汤圆一样乖乖的，不能挑食，好吗？”为了给女儿做好榜样，于初禅只能硬着头皮把肉吃下去。若是眼神能杀人的话。估计韩石初已经被虐杀几遍了。一餐晚饭，除了气哼哼的于初禅之外，尽显其乐融融啊。吃过饭之后，小汤圆没有再缠着韩石初，而是躺在客厅名贵的地毯上，小脑袋枕在糖豆柔软舒适的肚皮上，翘着小短腿，美滋滋的看起了动画片。于初禅没好气的说道：“走吧，我带你去房间。”韩石初笑了笑，提着行李箱就跟他上了二楼。二楼有六间房，除了于初禅的卧室之外，还有一间小汤圆的玩具房。也就是之前画画的房间，剩下的就全都是客房卧室了。因为小汤圆还小，所以是跟着于初禅睡的，而王妈则是住在一楼。于初禅指着自己卧室对面的一间客房，冷冷的说道：“你就住这间吧，里面的床褥被套都是新的。”韩石初耸了耸肩，表示无所谓。推开卧室房门，果然里面的异音物品器具都是崭新的。卧室很宽敞，而且还带有独立的洗浴间，非常不错。韩石初打开行李箱，整理起自己的行李。倚靠在门框上的于初禅语气不善的说道：“我警告你，以后不要太放肆。”韩石初知道他说的是啥，微微一笑，说道：“于总，请问我不叫你老婆，那我叫你什么？难道在家里当着小汤圆的面喊你于总，还是直呼大名？你觉得小汤圆听到我这样称呼，你会作何感想？”于初禅皱了皱眉头，蛮横无理的说道：“我不管，反正不准再叫我老婆。”韩石初眉头一挑，试探性的问道：“那叫你茶儿？”只觉得一股恶寒的于初禅。不由得打了个哆嗦，冷着脸拒绝道：“不准，这也不行，那也不准的，你说叫什么吗？你自己想。”韩石初思索片刻，说道：“要不叫你领导。”于初禅点了点头：“这行。”对了，于初禅突然想到什么，紧张的看着他：“你的户口不有带吗？”“放心，带着呢。”“那就好。”于初禅松了一口气：“我爸妈明天下午会来魔都，你到时候可得好好表现，千万别给我演砸喽。”“我只能说尽量。”收拾好行李的韩石初。看着依然倚靠在门框上的于初禅说道：“我说领导，我打算洗个澡，你是想继续待在这里呢，还是先暂时回避一下？”“呸，流氓！”清脆一口后，于初禅转身就离开了。走进洗浴间，里面的洗漱用品也非常齐全，而且同样都是全新的，看来应该是于初禅特意提前准备好的。洗完澡，韩石初换上花里胡哨的沙滩短裤和清爽的背心，顿时感觉舒适至极。刚打开卧室的门，准备下楼去看看小汤圆的时候，对面于初禅的卧室门也正好打开。两人四目相对，于初禅也刚洗完澡，并且换上了睡裙。黑色蕾丝绸缎睡裙不仅把她玲珑有致的性感身材衬托得淋漓尽致，而且更显神秘和诱惑。低胸的款式难掩一片白花花的崎岖峰峦，目测应该是地形写大熊猫。韩石初情不自禁地咽了咽口水，低头看了看自己摊开的手掌，暗暗思忖着自己能不能把握得住。臭流氓！感受到他炙热眼神的于初禅，俏脸微微一红，含着脸骂了一声后，赶紧退回去，关上了房门。我。自己要穿的这么暴露，还怪我看，毛病！不满的嘀咕两句后，韩石初就下楼而去。韩石初一走下楼，躺在地毯上的小汤圆就连忙爬起来，扑进他怀里。一直被他枕着的狗子也如释重负的长喘一口气。家里的任何人他都不怕，就唯独怕这个人类小幼崽。小汤圆虽然很懂事，但有时候脾气是真挺暴躁的，而且只要电量充足，他就有发泄不完的精力。其他人不舍得打糖豆，可小汤圆是真的会下手的。好在他还知道轻重。再加上人小也没啥力气，每次都只是轻轻拍打糖豆的脑袋。幼儿园生物可惹不起。巴巴，陪小汤圆看动画片好不好？逆位在韩石初身上的小汤圆奶声奶气的说道：“好。”巴巴陪小乖乖一起看。小汤圆看得很认真，时不时的脸上还会露出憨笑。韩石初表面上虽然在看电视，但其实他是在跟系统交流。系统，我还有次抽奖机会对吧？是的，宿主，我要抽奖。看着脑海里出现的虚拟屏幕，韩石初默念道。开始，停止！恭喜宿主抽中神级唱功。说实话，但凡不是谢谢惠顾，无论抽中什么技能，韩石初都会很满意。更何况还是神级唱功这种既是刚需又炸裂的技能，满意，太满意了！我这是欧皇附体吗？韩石初脸上洋溢着浓浓的笑意。系统不是开放了系统商城吗？在哪儿呢？虚拟屏幕上的抽奖画面顿时消失，出现商城页面。商城页面上显示着很多分类，有电影类、电视剧类。音乐类、广告类、相声小品类、文学作品类以及道具类。韩石初点开电影类，又跳出许多精细的小分类，有喜剧、爱情、动作
惊悚，非常精细和全面。随便点开喜剧小分类，顿时出现数之不清的喜剧电影。而在电影宣传海报的下面，则标注着不等的人气值。系统提示：宿主需消耗人气值来进行购买。影视广告类和相声小品类的商品，宿主购买后不仅可以观看到原片，还附赠剧本。音乐类的商品在购买后，若是有 MV， 宿主同样可观看，不仅能听原唱，还附赠词曲简谱。韩石初点了点头。对系统极具人性化的设计相当的满意，翻看了一下，韩石初也算是有了些许的了解。接着他好奇的点开道具类，里面的商品看得韩石初是眼花缭乱和好奇不已。魅力果实、金嗓子含片、跌打酒、幸运星、霉运符、金枪不倒伞、压他床神油，好东西，都是些好东西啊！韩石初攥紧了拳头，暗暗下定决心，一定要努力赚取人气值。喂，我说你这么大个人，看个动画片都笑得这么灿烂，至于吗？不知什么时候出现在旁边的于初禅，看着他满脸止不住的笑容，呛声道：“韩石初转头一看，有货！只见于初禅已经换了一套长袖长裤的绸缎面料睡衣，之前迷人的风景已经被遮挡得严严实实。”韩石初感受到了浓浓的恶意，什么意思？这是防谁呢？好像我会偷看似的。切！没好气的说道：“你管我，我童心未泯不行啊！”于初禅冷冷一笑，不屑的说道：“啊，幼稚！”懒得理他。轻言细语的对小汤圆说道：“小乖乖，咱们不看了好不好？再看眼睛会坏掉的。爸爸陪你玩玩具，好呀。”韩石初抱着小汤圆就往楼上的玩具房里走。于初禅撇了撇嘴，极度使他面目全非。这时，王妈走了过来，笑着说道：“初禅，明天我得回趟老家。怎么了，王妈？是有什么事吗？需要我帮忙吗？”于初禅担忧的追问道。王妈摇了摇头，说道：“嗨，老家的侄儿结婚，说啥也非得请我回去。”于初禅松了一口气，好事儿啊！王妈，你订机票了吗？还没呢，我这不是寻思先给初禅你说一声吗？于初禅一边摸出手机，一边说道：“王妈，我现在给你订机票吧，你也难得回去一次，这次你就在老家多玩一段时间。我这里你也甭担心了，小汤圆也上幼儿园了，周末我也在家，所以你就安安心心的在老家玩，就当给自己放个假。”王妈意味深长的一笑，行，确实很久没回去看看了，这次就多待一段时间。机票订好了，明天早上八点的飞机。我明天早上开车送你去机场吧。”王妈连忙摆手说道。“不用不用，你明天还得上班呢，我自己打的就好。”于淑禅想了想，说道：“那哪行啊？明天我让石叔送你。”二楼玩具房里，韩石初看着玩的津津有味的小汤圆，故意逗玩道：“小乖乖，你的车车是谁给你买的呀？”小汤圆看了看手里的小挖机，一脸认真的说道：“是小汤圆自己买的呢。”他的回答很是出乎韩石初的意料。“哦，小汤圆哪里来的钱呢？是我自己花的钱钱。”自己花的，那不是假钱吗？可是这个车也是假的呀。好吧，韩石初承认自己一败涂地。小幼崽天马行空的想法和思维让他无言以对。陪他玩着玩着，韩石初的手机突然响起，一看来电显示，竟然是老妈。韩石初对小汤圆做了个噤声的动作。小乖乖，别说话哟，爸爸接个电话。小汤圆连忙用小手捂住自己的嘴巴，一个劲儿的直点头。看着他呆萌的动作，韩石初笑了笑，然后接通电话。喂，老妈。石初啊，在干嘛呢？这么久才接电话，没干啥呢。刚刚手机不在身边，怎么样？找到工作了吗？不行的话，就回来帮我们卖菜吧。我和你老汉现在忙都忙不过来。妈，我已经找到工作了。太忙的话，你和老汉就招工请人嘛，别累坏了身体。我等会儿转点钱给你，别舍不得花啊。别，钱你自个儿留着用吧，我和你老汉有钱用。找到了工作就行，好好干。韩石初正准备说话，哪知小汤圆突然开口说道：“巴巴。”是奶奶吗？小汤圆想跟奶奶说话，小汤圆的小奶音一出，韩石初和电话另一端的老妈尽皆愕然。沉默良久，韩妈才不敢置信的问道：“儿子，你你你结婚了？都有女儿了？”说话的声音都有些颤抖，可以想象她有多震惊。韩石初脸上露出一抹苦笑，当下也只能硬着头皮说道：“嗯，结婚了。”韩妈气急败坏的说道：“结婚这么大的事，你怎么不通知爸妈呢？”韩石初将手机远离耳边，捂着话筒，轻声的对小汤圆说道。乖乖，你先一个人玩会儿，爸爸接完电话再来陪你。小汤圆点了点头。紧接着，韩石初走出玩具房，回到自己的卧室，关上房门，解释起来。不过他倒没有给老妈说假结婚的事，只是简单的解释了一番小汤圆的事情，并嘱咐他别乱说。行了，老妈知道了，先挂了。我给你打视频过来，老妈想看看我的孙女。说完就干脆利落的挂掉了电话。韩石初刚走进玩具房，老妈的视频就打了过来。接通之后，韩妈迫不及待的催促道：“我孙女在哪儿呢？”赶紧给老妈看看！韩石初无奈的一笑，小汤圆，你不是想跟奶奶说话吗？快过来！小汤圆一听
，连忙把手里的玩具一扔，迈着小短腿就屁颠屁颠的跑了过来，抢过韩世初递来的手机，看着视频里的韩妈，就露出甜甜的笑容，奶声奶气的喊道：“奶奶，是奶奶吗？”一看到镜头里粉雕玉琢的小幼崽，韩妈脸上顿时浮现出宠爱和蔼的笑容：“哎，是奶奶，小乖乖真漂亮。”但凡是听到赞美表扬的话，小汤圆都会咧嘴一笑，并毫不谦虚的一律接收：“奶奶，你在哪里啊？怎么不来看小汤圆呢？”奶奶在老家，小汤圆放假的时候可以和爸爸一起回来哟。那奶奶，老家有什么好玩的吗？小汤圆就像个小话痨似的，跟韩妈聊得不亦乐乎。韩石初也没想到，小汤圆竟然还有话痨属性，而且好奇心十足。通过视频，一会儿让韩妈带他看大鹅，一会儿看小鸭鸡，一会儿又看牛羊，看小兔鸡。小汤圆表现的不仅很有礼貌，很乖，而且嘴还甜，说话又好听，把韩妈哄得开心不已。从开始到结束，脸上的笑容就没消失过。依依不舍地和奶奶挂断视频通话，小汤圆满脸期待和向往地问道：“爸爸，我们多久回老家去看奶奶啊？”小汤圆想奶奶了呢，韩石初没好气地说道：“你是想奶奶呢，还是想奶奶家里的大鹅、小鸭子和小兔子呢？”被戳破心思的小汤圆也不知道尴尬为何物，笑着说道：“都想呢。”韩石初摸了摸他的小脑袋，说道：“等小汤圆放暑假，爸爸就带你回老家看奶奶，好不好？”“好呀。”小汤圆高兴的手舞足蹈，正好被刚进屋的余初长看见。好奇的问道：“小汤圆什么是这么高兴啊？”妈妈，小汤圆要跟爸爸回老家去玩了。于初禅疑惑的看向韩石初，韩石初简单解释两句后，他就明白发生了什么事。不过对于此事，他却是并未表态，而是催促道：“小汤圆，睡觉时间到喽，赶紧跟妈妈去洗澡睡觉。”哦，小汤圆应了一声。小汤圆这么黏他，韩石初是真怕他说出要自己帮他洗澡的话，毕竟不是真的亲生女儿，心理障碍或多或少都存在一点。好在小汤圆没出什么幺蛾子，乖乖的跟着于初禅回到卧室洗澡去了。韩石初先是把散落一地的玩具收拾好，然后回到自己的房间，躺在床上放空自己。今天对他来说发生了太多的事：签约娱乐公司、激活系统、协议假结婚，一切都感觉那么匪夷所思。就在他整理着思绪的时候，一个小小的人影跑进了房间，爬上了床，扑进了他的怀里。吧唧，小汤圆趴在他的胸膛上，朝着他的脸就啃了一口，闻着小幼崽身上浓浓的奶香。韩石初笑了笑，有这样一件既暖人又粘人的小棉袄，真好。紧接着，于初禅就出现在了门口，没好气的说道：“一晃眼你就跑不见了，赶紧跟妈妈回去睡觉了。”小汤圆从韩石初的身上笨手笨脚的爬起来，然后抓住他的手就往起拉。韩石初主动坐起身，问道：“小汤圆，你拉爸爸干嘛呀？爸爸，你没听到妈妈喊我们睡觉了吗？快走啦，不然妈妈就要生气了。”小汤圆跟你说，妈妈生气的时候超凶的。韩石初微微一愣。随即有些不知所措的看向于初禅，听到小汤圆的话，于初禅精致的俏脸先是一黑，紧接着慢慢浮上一抹醉人的红晕。看到韩石初投来的目光，他也有些手足无措。两人完全没预料到小汤圆会要求一起睡觉。小汤圆一边拉拽着他，一边催促道：“快走呀，爸爸，不然妈妈真的要生气了。”于初禅沉吟片刻，来不及找借口和理由的他，审视了一眼韩石初，只能无奈的说道：“走吧。”韩石初惊诧莫名的看着他。于初禅的回答更是出乎他的预料。原本他以为于初禅会随便找个借口糊弄过去的，愣着干嘛？赶紧走啊！于初禅白了他一眼。哦，好。回神的韩石初疑惑的看了看他，不知道他打的什么算盘。来到于初禅的卧室，小汤圆兴奋的爬上床，在中间躺好，而于初禅羞红着脸，在他左边躺下。韩石初只好躺到了小汤圆的右边，而且身体有一半悬在床外面，一股说不清道不明的气氛弥漫开来。于初禅拿出手机。埋头玩着，叮叮，韩石初手机微信提示音响起，拿起一看，竟然是于初禅。大鱼不准乱想，把小汤圆哄睡着就回自己房间。韩石初微微一笑，没回复，而是扭头看了看他。而于初禅依然埋头自顾自的摆弄着手机，假装自己什么也没做。其实他一直在用余光偷偷的瞄着韩石初。最终还是小汤圆出声，打破了沉默的气氛，瞪着大眼睛，满脸希冀的看着韩石初，诺诺的说道。巴巴，小汤圆要听睡前故事。韩石初哪里会讲什么儿童睡前故事啊？当即朝于初禅投去求助的眼神。偷瞄的于初禅自然将他求助的目光尽收眼底，可他却不为所动的继续玩着手机，嘴角不易察觉的勾起一抹微笑，心里暗暗腹诽着：哼，现在知道求老娘了。你之前不是挺横的吗？不是跟小汤圆亲昵的很吗？现在自己想办法哄你的小棉袄吧，老娘才不管呢。看着小汤圆满怀期待的眼神，韩石初知道自己完全拒绝不了小幼崽。只能在心里求助沙雕系统。系统，商城有童话故事售卖吗？问完之后
，却发现自己好像并没有人气值可以去购买，得白问了。可哪只沙雕系统竟然难能可贵的对他伸出了援助之手？有，而且本系统还能提供无息借贷服务。韩石初在系统罗列出来的商品中，随意购买了一本售价十万人气值的格林童话。反正他也不知道好坏，按着贵的买，总归是没错的。宿主借贷十万人气值购买格林童话一本，一阵金光闪过。韩石初脑海里多出许多童话故事，嘴角微微一笑，不屑的白了余初禅一眼：“小样，你以为难得住我吗？”韩石初轻咳两声，清了清嗓子，缓缓说道：“小汤圆，爸爸给你讲一个小红帽的故事。”“嗯嗯。”小汤圆直点头，两只小手枕在小脸下面，一副认真聆听的乖巧模样。“从前啊，有个可爱的小姑娘，谁见了都喜欢。有小汤圆可爱吗？”小汤圆瞪着大眼睛，打断道：“跟小汤圆一样可爱哦。”韩石初继续讲道。但是最喜欢他的还是他的奶奶，他要什么奶奶就会给他什么。小汤圆的奶奶也很喜欢小汤圆呢。小话痨的属性再次开启，韩石初轻轻拍打着他的后背。有一次，奶奶送给小姑娘一顶小红帽，戴在她的头上非常合适，而且还特别好看，特别漂亮。从此，小姑娘再也不愿意戴任何别的帽子，于是大家就叫她小红帽。小汤圆听得津津有味，但小话痨总是喜欢打断韩石初，而且一旁的余初禅也不知道什么时候放下了手机，听得格外的入神。当听到奶奶和小红帽被狼吃掉的时候，小汤圆的泪珠子啪嗒啪嗒的就往下流。余初禅也狠狠的瞪了他一眼，韩石初不敢耽搁，连忙往下讲。当他听完小红帽的故事后，又乐不可支的笑出声，真是个情感充沛的小幼崽。小汤圆以后也要像小红帽一样，要听妈妈的话，不要听信陌生人的话呀。小汤圆点了点头，嗯，小汤圆才不会信大灰狼的。说完之后，又看着韩石初说道：“巴巴，小汤圆好想回老家去看奶奶啊。”韩世初刮了刮他的小鼻子，笑着说道：“你个小鬼灵精，是想去看奶奶呢，还是想要奶奶的小红帽呀？”行了，不是说好等你放暑假，爸爸就带你回去吗？现在乖乖睡觉哦。韩世初关上了床头灯，而小汤圆也喜滋滋的闭上了眼睛。余初禅神色复杂的看了一眼正在哄小汤圆睡觉的他，一股莫名的情愫悄然的在他心头滋生。无忧无虑的小汤圆，没多久就呼吸均匀的睡着了。韩世初蹑手蹑脚的起身下床。然后轻轻的走出房间，顺便带上了房门。叮叮，刚回自己房间躺下的韩石初就收到了一条微信：“大鱼，谢谢你。”韩石初知道他想表达的是什么，回道：“业务之内的事不必客气，当然，下次若是大朋友也要听故事的话，那就得加钱。”借机调侃打趣了他一波。大鱼，滚！菜刀表情，看着他的回复，韩石初面露微笑，摇了摇头，嘀咕道：“暴躁，太暴躁的女人可不好。”大鱼，对了。明早你开车送王妈去趟机场，她八点的飞机，车钥匙在车库墙壁上的小柜子里放着，密码是零九零九。行，回完之后，韩石初先是设置好闹钟，然后倒头就睡。折腾一天的他，不一会儿就陷入了沉睡之中。可是对门的余初禅却是翻来覆去的睡不着，不知道在想什么。翌日清晨六点整，韩石初就被闹钟叫醒，起床洗漱后，换好衣服就下楼。已经做好早餐的王妈，在看到韩石初的时候，有些小小的惊讶：“石叔。”你起来这么早干嘛？不再多睡一会儿。王妈，你不是要去机场吗？我送你啊。嗨，不是都跟初禅说了，我自己打车去就行吗？这么早还把你给折腾起来？没事的，王妈，反正也不费什么事儿。王妈摇头无奈的说道：“那行吧，石叔，你坐一会儿，我去给你端早餐。早餐很丰盛，胡萝卜牛肉粥，王妈手工包的大肉包和煎饺，煮的土鸡蛋，还有几碟小菜，非常地道的华夏早餐，韩石初相当喜欢。吃完早餐。”已经收拾好行李的王妈留下一张便签，就跟着韩石初来到车库。车库墙壁上镶嵌着一个小型的保险柜，输入密码打开后，里面静静的躺着十几把车钥匙。韩石初没选太过招摇的限量版跑车和加长版豪车，而是选了一辆跟于初禅那辆相似的行政版轿车。一路上，王妈都在跟他聊着于初禅小时候的糗事和各种坏点子。韩石初也见识到了冷艳高贵女总裁的另一面。把王妈送进安检之后，韩石初才准备开车回去。刚坐上车，就看见一个戴着墨镜和口罩的男人，鬼鬼祟祟的走到他车边。紧接着，他竟然直接拉开车门，上了韩石初的车。还不等韩石初开口，他就做了个祈求的手势和一个噤声的动作。韩石初皱了皱眉头。陌生男人取下身后的背包，从包里掏出一叠百元大钞递给他，焦急的催促道：“兄弟，快开车！”好家伙，看这厚度，起码有七八千啊！不过韩石初却没有伸手去接。这家伙戴着墨镜和口罩。再加上之前鬼鬼祟祟的举动，一看就不像是好人。韩石初可不敢要他的钱。陌生男人见他不为所动，急切的说道：“兄弟，你放心，我不是坏人。”
看到韩石初警惕审视自己的目光，很显然他并不相信自己的话。陌生男人无奈的叹息一声，然后缓缓摘下墨镜和口罩，指着自己的脸说道：“兄弟，认识这张脸吗？”韩石初被眼前这张帅逼脸给震惊到了。别误会，他的取向非常正常，而且这张脸虽然很帅，但跟韩石初比还是有一定的差距。他震惊是因为他认识这张脸，白鹿鸣，现如今娱乐圈风头正劲的男演员。别看长着一张小鲜肉的脸。可却是正儿八经的实力派演员，参演的几部古装电视剧都是大爆款，同档期的收视率无人敢与之争锋。凭借着帅气的长相和精湛的演技，他可是俘获了无数少女粉还有妈妈粉。比起流量小鲜肉，一点也不遑多让。连韩石初这种不怎么关心娱乐圈的人都知道他，可见他现在有多红。而且更关键的是，这家伙也是大宇影视传媒公司的，算得上是他的师哥。韩石初故意调侃道：“你这个脸嘴看起来倒是蛮熟的。”我尼玛！这说的是人话。白鹿鸣没好气的瞪了他一眼：“你卖卤肉的嗦，还连嘴？开个玩笑，别介意。你是白鹿鸣。”白鹿鸣点了点头，说道：“这下相信我不是坏人了吧？”韩石初大感疑惑的看着他，问道：“你这是弄啥脸？”哎，白鹿鸣重重的叹息一声，无奈的说道：“这不是想把经纪人和助理给甩开，痛痛快快的玩一天吗？你别看我们这些公众艺人光鲜亮丽，可很多时候都身不由己，每天行程也都是安排的满满当当的。”连一点私人空间和时间都没有，你敢相信吗？我已经整整半年都没休息过了，所以今天说啥我也得痛快的玩上一整天。韩石初白了他一眼，没好气的说道：“你可拉倒吧，别的明星艺人想忙起来还没机会呢，别搁这儿凡尔赛啊！等你糊了，爱咋玩就咋玩，有你休息的时间，谁管你啊？好吗？”白鹿鸣直愣愣的盯着他：“你礼貌吗？你会唠嗑吗？一张口就说自己糊，能判点好吗？”韩石初发动车辆。缓缓驶离机场，哎，哥们儿，你贵姓？自来熟的白鹿鸣主动找着话题，免贵姓韩，韩石初，好名儿，好在哪？啊！白鹿鸣满带幽怨的小眼神，略显尴尬的讪讪一笑，这家伙是魔鬼吧？自己就只是随便客套一句而已。小韩，你行啊，年纪轻轻的就开上了千万级的豪车，富二代。韩石初微微扭头看了看他，确认过眼神，是个自来熟还脸皮厚的人，不是富二代，是棒富婆了。呃，白鹿鸣又是一阵哑口无言。挺好，就凭你这根我不忿伯仲的颜值，软饭硬吃也是简简单单的了。接着又很是好奇的问道：“小韩啊，哥有个疑惑，百思不得其解。像你们这样事儿的，会不会有蜡烛、绳艺、象圈手铐、女王鞭之类的？”别误会，哥没有冒犯的意思，只是纯粹的好奇，好奇而已。嘿，他要问这些的话，韩石初可就精神了，意味深长的笑道：“行啊，小白，没看出来你还懂得挺多的嘛。”白鹿鸣连忙解释道：“没有没有，全都是通过书本和影音学来的浅薄知识。哥给你说，干咱们这一行，远不止你说的这些，还有很多超乎你想象的道具呢。”哦，小韩，你赶紧讲讲，哥也开开眼界。白鹿鸣一副求实若渴的模样。小白啊，你知道富婆四宝吗？白鹿鸣直摇脑袋。富婆四宝指的是富婆快乐球、富婆快乐鱼和富婆火焰山、富婆闭月扇。白鹿鸣瞪着双大眼睛，好奇不已的追问道：“这都是啥呀、啊？”韩石初露出高深莫测的笑容，说道：“别急，且听哥慢慢给你道来。”等他讲述完之后，白鹿鸣已然被震惊的目瞪口呆，三观碎了一地，猛咽了几口唾沫，一脸佩服的看着韩石初，情不自禁的竖起大拇指，感慨道：“哥，你的的确确是我的哥，佩服，小弟佩服。”韩哥呀，你们玩的这么野，你身体吃得消吗？小老弟，寻常人身体指定吃不消，但哥有药啊，有好药，一晚上折腾个十来次都不成问题，而且还没副作用。卧槽！这样牛逼吗，哥？韩哥，能给小老弟见识见识吗？对不住，小老弟，哥没带在身上。这样，咱俩加个微信，下次哥拿给你。要得要得。白鹿鸣一边指点头，一边急切的从背包里拿出手机。韩哥，前面路口你靠边停一下，把我扔这儿就行。行，小老弟慢走啊，有空常联系。最后，白鹿鸣把之前那叠钱硬是塞进了他的手里，说他挣钱实在太不容易了。韩石初只得感慨一句：白鹿鸣是个讲究人。回到一品华府的时候，才八点多一点，已经知晓门锁密码的他，直接开门进屋。刚一开门，就听到客厅里传来小汤圆心碎悲伤的哭声，连鞋都来不及换，连忙冲进客厅，看着正搂抱着糖豆，哭得撕心裂肺的小汤圆，赶紧问道：“怎么了？小乖乖，怎么哭得这么伤心啊？”原本一脸无奈和心疼的于初禅，一看到韩石初回来，顿时长舒一口气。小汤圆听到他的声音，瞬间就止住了哭声，抬起已经哭花的小脸看了过来。在看到韩石初后，他连忙从糖豆身上爬起来
，一股脑扎进他的怀里。爸爸，你去哪里了？小汤圆还以为你又丢下我，走了呢。韩石初抱起他，一边给他擦着眼泪，一边轻声说道：“王奶奶要回老家，爸爸送王奶奶去了。爸爸不是跟小汤圆约定过吗？不会再丢下小汤圆离开的。”于初禅没好气的说道：“你个小没良心的，妈妈给你解释了无数遍，你就是不信。现在爸爸回来了，高兴了吧？”小汤圆破涕为笑，赶紧卖乖认错，对不起嘛，妈妈。一起床，小汤圆发现巴巴不在了之后，就开始哭。而于舒禅呢，就一个劲儿的连哄带解释，所以折腾到现在都还没吃饭呢。韩石初从厨房里端出王妈走之前温好的饭，等他俩吃完后，就一起送小汤圆去幼儿园。这也是小汤圆的愿望，就连坐在车里的时候，都兴奋激动的手舞足蹈。因为车辆实在太多，韩石初只能把车停在旁边的街道，然后走路过去。一下车，小汤圆就迫不及待的牵起巴巴妈妈的手，两手洋洋荡荡的。小短腿也踢得老高了，小脸上写满了得意和幸福。于初禅与韩石初不经意的对视一眼，接着又连忙转过头去，不再看他，脸上闪过一抹酒红。韩石初现在的感觉很特别，虽然明知道是在做戏，是假的，可还是遏制不住的涌出满足、喜悦、幸福的情绪，偷偷瞄了眼目不斜视、专注走路的于初禅，不知道他现在作何感想。殊不知，在他收回目光后，于初禅也用眼角的余光偷偷瞄了他一眼，像极了一家三口的他们走在街道上。总是会吸引路人的目光。爸爸帅气，妈妈漂亮，女儿乖萌，惹得一片羡慕和嫉妒。幼儿园门口，园长和幼师们正站在门口迎接小幼崽们。当看到他们一家三口的时候，都投来好奇的眼神。园长奶奶好，小李老师好。小汤圆笑嘻嘻的跟园长和他的老师打着招呼。园长和小李老师连异口同声的笑着回道：“小汤圆你好呀。”不得不说，小汤圆是真的很招人稀罕。幼儿园里的老师和园长都特别喜欢乖巧懂事又萌萌哒的小汤圆。小汤圆炫耀的说道：“园长奶奶，小李老师，这是我爸爸。”韩世初连忙伸手，主动招呼道：“园长，小李老师，你们好，我是小汤圆的爸爸，韩世初，韩先生你好。”小李老师是个刚大学毕业的漂亮小姑娘，跟韩世初握手的时候，竟然腼腆的羞红了脸。确实，韩世初这颜值，对小李老师这样的小姑娘来说，无疑具有巨大的杀伤力。韩世初蹲下身，一边替小汤圆整理着裙子和小熊背包，一边轻声说道：“小汤圆。”在幼儿园里要乖乖的哟，要听园长奶奶和小李老师的话。放学爸爸就来接你哦。嗯嗯，小汤圆直点头，爸爸一定要来哟。韩石叔把小汤圆交给老师，笑着说道：“园长，小李老师，我家小汤圆就拜托你们了。”园长笑着说道：“韩先生客气了，这都是我们的职责。再说，小汤圆可乖可懂事了，不知道给我们省了多少心呢。”告别小幼崽之后，韩石初和于初禅就直奔民政局而去。没多久，两人就从民政局出来了。坐在车里，韩石初看着手上红色的结婚证，脸上露出淡淡的笑容。而于初禅倒还好，毕竟不是第一次了，也没啥激动的，但心里还是生出了一丝异样的感觉。韩石初拍了拍手里的结婚证，看着他说道：“领导，我的第一次可是给你了呀。”小汤圆不在，于初禅又恢复了生人勿近的冰冷状态，狠狠瞪了他一眼：“能不能好好说话？干嘛说的这么恶心？”韩石初没有与他争辩，而是笑着问道：“领导，你看你能满足我一个愿望吗？”于初禅皱了皱眉头，疑惑地问道：“什么愿望？先说来听听。”见他一副欲言又止、想说又不敢说的模样，于初禅不耐烦地催促道：“有话赶紧说，磨磨蹭蹭的干嘛呢？”韩石初抬眼偷偷看了一眼，随即深呼吸一口气，缓缓说道：“领导啊，你看咱现在不管真假，也都算是国家认可的合法夫妻了，你能叫声老公来听听吗？”于初禅冷眼死死地盯着他，语气极度不善地说道：“韩石初，你想死吗？不叫就不叫呗，干嘛生气呀、啊？”韩石初嘟囔一句：“我又没有别的想法，只是单纯的想听一声，抚平我领证后的复杂心情而已。”哼，于初禅冷哼一声：“没别的想法也不行，做梦。”韩石初耸了耸肩，然后发动轿车，说道：“送你去公司还是去哪儿？去凯旋购物广场？去那儿干嘛啊？当然是购物。”得到指令后，韩石初一边开车一边瞥了一眼于初禅，突然计上心头，漫不经心的说道：“领导，你知道古时候的人为什么称呼妻子为娘子吗？对他莫名其妙。”无厘头的问题，于初禅微微一愣，随即问道：“为什么？”“因为尊她如娘，爱她如子。”见他点头，韩石初又继续问道：“那领导，你又知道为什么现在的人称呼妻子为老婆吗？”于初禅摇了摇头：“因为始于月老，终于孟婆。”听起来倒是挺浪漫的。韩石初微微一笑：“那你知道结婚后女人都怎么称呼丈夫的吗？”于初禅想都没想就脱口而出：“老公。”韩石初乐不可支的应道：“哎，其实话一出口，他就知道糟了。”不知不觉的就被套路了，刚敷上脸的红晕瞬间被厚厚的冰霜覆盖住。呸，臭不要脸！
。面对于初禅气急败坏的怒斥，韩世初不痛不痒的笑了笑：“小燕儿，还拿捏不住你？真当个世纪流氓证书白拿的？”将车停进凯旋购物广场的地下停车场，两人乘电梯来到商场一楼。韩世初好奇的问道：“领导，咱们来买啥呀？”还在生闷气的于初禅气呼呼的冷哼一声，没有回答，自顾自的逛了起来。自讨没趣的韩石初也不觉得尴尬，反正跟着他逛就行了。两人走在商场里，又是吸睛无数。毕竟韩石初和于初禅的颜值真的是天花板级别，而两人被周遭羡慕、嫉妒、恨的目光早已习以为常，浑然不在乎。于初禅走进一间国际高端奢侈男装店，韩石初疑惑又好奇的跟着他走了进去。两人刚一走进装饰的极其奢华、逼格满满的店里，整齐划一站列成两排，身穿统一制式西装套裙的导购员们便双手叠放在身前。脸上露出热忱且含蓄的笑容，恭敬的鞠躬致意，异口同声的喊道：“欢迎光临！”国际高端奢侈品牌旗舰店就是不一样，光是从导购员的相貌、身姿和软性的服务态度、礼仪礼貌、谈吐举止等等，便让顾客情不自禁的生出就愉悦的心情以及宾至如归的舒适感。还不等店里的导购营业员招呼，于初禅就一如既往的冷声说道：“麻烦你们帮他搭配几套合适的衣服。”“好的，女士。”“先生，请跟我们这边来。”韩石初微微一愣，他没预料到于初禅竟然是来给他买衣服的。不过转念一想，也就释然了。估摸着是为了应对他的父母，也没啥好拒绝的。毕竟体面一些，不仅是对自己的尊重，同样也是对别人的尊重。更何况世间岳父岳母，那格调自然是不能太 low 了。高端的奢侈品牌确实是寻常的普通品牌没法相比的，设计绝伦，面料舒适，剪裁得体，工艺精湛，注重细节等等。换上导购挑选搭配的衣服后，韩石初摇身一变，化身为成熟稳重、霸道总裁范十足的商界精英。将他俊朗英武的男性魅力展现得淋漓尽致，连坐在休息区的于初禅都不由得眼前一亮，甚至还情不自禁的微微点了点头。店里的漂亮导购小姐们也全都被英俊不凡的韩石初给吸引，一个个的眼睛里都亮起小星星，且脸泛桃花，春心荡漾，恨不得把韩石初按在地上一通惨无人道的摩擦。该死的，无处安放的雌性荷尔蒙，哪有什么一见钟情，不过都是见色起意而已。特别是对女人这种奇特的生物来说，虽然嘴上可能说着不在意，但实际上还是颜狗。不过，当他们看到沙发上坐着的于初禅时，却也只能无力的低下头，自愧不如。就算好胜心再强，也生不出一较高低的心思。没办法，差距太大太明显，根本就不在同一量级，完全没得比。也幸好有于初禅在，如果韩石初是独自来的，现在恐怕已经被这群莺莺燕燕给包围了吧？或许离开的时候，还能在衣服里、裤兜里以及购物袋里发现数张配偶权使用券。不过，专业的毕竟是专业的，凭借精准犀利的眼光。独特敏锐的审美观以及丰富出众的穿搭经验，导购小姐快准狠的为韩石初从头到脚的挑选搭配好了几套衣服。韩石初不得不佩服精英导购的能力。其实最主要的还是他人帅身材好，挑选搭配起来才这般省事。就算裹一层麻布，那也是一种时尚。当然，高端奢侈品牌嘛，价格自然也是高昂的。尽管韩石初早有心理准备，可当他看到账单的时候，还是被吓了一跳。麻蛋，就五套衣服而已，竟然要六十多万，怎么不去抢啊？很显然，他误会了，这可比抢来的快多了。哪是穿的衣服啊？这他妈是货真价实的精装啊！这六十多万若是花出去，对于他来说何止是心头滴血啊，简直是要了老命。就在他准备厚着脸皮退货的时候，于初禅却是拿出一张金卡递了过去，依然是冷冰冰且言简意赅的说道：“没有密码。”韩石初只是看了看他，却也没有推辞，因为穷逼的他不配。这笔巨款对他而言会心疼，会伤筋动骨，可对于初禅而言却根本不值一提。连九牛一毛都算不上，没必要为了一文不值的面子就打肿脸充胖子，就逞能，何必要跟钱过不去呢？更何况他本来就算是被包养的，吃点喝点花点用点又怎么了？怎么了？而且即便他想装逼逞能，估计于初禅也不会给他机会。毕竟在于初禅看来，他是在为自己工作，为自己演戏，而这些也不过是贵一点的道具而已，理所应当的该由自己来提供。他可没有消费职员、剥削下属的习惯，所以韩石初平时里吃的软饭。他心安理得，这样事儿的富婆，他可以打十个。提着大包小包购物袋的韩石初，如同小跟班似的，亦步亦趋的继续跟在于初禅的后面，跟着他走进一间名满国际的华夏奢侈品牌珠宝店，与之前一样，如出一辙的受到了热情的欢迎和接待。不过此次的主角俨然成了于初。本以为于初禅只是为了应付父母，所以会随随便便的挑选一款，不会太过在意和较真儿，谁曾想他竟然挑选的格外把戏和认真，足足甄选了将近两个小时。他甚至没有表现出半点的不耐烦，这确实让韩石初有些始料未及，心里也不禁暗暗猜测着他究竟是何心态。女士，您可真有眼光。导购小姐甜甜一笑，这款对戒乃是出自顶级大师南景平女士之手。
，之所以定价如此之低，也是南景平大师特意嘱咐的，而且仅此一对。于初禅有些惊讶，五十多岁的南景平大师可是国际上最顶级的珠宝设计大师，但凡是出自他手的作品，就没有低于千万的。很难想象，这款出自他手的戒指竟然只需要两百多万。其实，于初禅看中这款戒指的原因，一部分是因为戒指本身太美太漂亮，而更多的是因为其价格刚刚好，非常的好，不是太便宜的他看不上。也不是太贵的，他舍不得。从他有意无意的偷瞄韩石初的眼神，就可看出他到底在打什么主意。其目的不言而喻。韩石初可不知道什么南景平大师，当他听到价格的时候，依然是忍不住的暗暗咂舌。好家伙，这戴的是戒指吗？这他妈戴的是一辆豪车，一套房子啊！当然，对超级富婆于初禅来说，显然是微不足道的。若是不考虑别的因素，不抱有其他目的的话，哪怕再贵一些，后面再添一个零两个零，只要他喜欢，他也不会皱一下眉头。有钱就是这么任性，这就是现实吧？对你来说价值连城的，对别而言却是沧海一粟。目的不纯的余初禅不假思索的说道：“行了，就这款吧，大小尺码跟我们也正合适，麻烦你帮我们包起来。”好的，女士。韩石初很主动的走到收银台，把自己的银行卡递了过去。这两百多万一花，他又变成了货真价实的穷逼。心疼是必然的，但与之前购买衣服的六十多万比起来，他觉得更值，更心甘情愿。毕竟意义不一样。然而，于初禅也并没有阻止，只是嘴角露出一丝不易察觉的微笑，不过被他很好的隐藏掩饰了过去。两人各怀心思，或许都了然于胸，只是心照不宣而已。走吧，回家。于初禅说话的声音竟然也不再像之前那般冰冷生硬，不带丝毫感情，反而变得温和了许多。坐在车里，韩石初并没有着急着打火发动，而是拿出装戒指的小盒子，缓缓打开，取下女士戒指，然后抬头看着于初禅，缓缓说道：“能让我为你戴上吗？”于初禅也看着他，性感的红唇蠕动了几下，可却并没有说出话。对视良久，最终他还是伸出了自己的左手。韩石初轻轻的捏住他的柔仪，小心翼翼，一丝不苟的把戒指戴在他的无名指上。这次无名指不再无名，捏住他白皙柔嫩的小手，细细的欣赏起来，嘴角扬起微笑，情不自禁的感慨道：“真好看，真漂亮。”任由他握着自己的手，过了良久才没好气的说道：“你看够了吗？”说完就把手抽了回来。韩石初笑道：“哪里看得够啊？”接着他就取下那枚男士的戒指，准备给自己戴上。然而于初禅却是一把抢过来，然后抓起他的右手，给他套在了无名指上。只是比起韩石初的温柔优雅，他的动作无疑简单粗暴了许多。你可别多想，我只是回礼而已。于初禅特意的解释了一句，但是他的俏脸上却升腾起淡淡的红霞，不过转瞬即恢复一如既往的高贵冷艳姿态。呵，言不由衷的女人，如此牵强的借口和理由。亏他说得出口，韩石初只是微微一笑，走吧，回家。说完，发动车辆，缓缓驶离购物广场。回到别墅的时候，已经将近十二点，大热天的，又折腾一上午。爱干净的两人一回到家里，就迫不及待的钻进自己的房间，洗澡换衣服。冲凉的时候，韩石初也没闲着，别误会，不是在做运动。系统，第三季任务已经完成，我有哪些奖励？完成第三季任务，奖励宿主抽奖机会一次，附赠一万点人气值，并开启属性面板。属性面板，什么鬼？先看一看再说。韩石初脑海里的虚拟屏幕瞬间亮起，屏幕的左边是他的三维立体形象，而右边则显示着各项属性，除却他的姓名、性别、年龄、身高、体重等基础信息外，还有些奇怪的属性：身体素质、力量、速度、敏捷、抗击打等等综合属性。6 0满值100正常成年男性的均值为50。看着这项属性，韩石初皱了皱眉头，卧槽！我一身强力壮的年轻小伙子，就值区区六十点，凭什么？这他妈也就只比弱鸡强点吧。不满归不满，但系统给出的精准数值，并不会依照他的意愿而变动。魅力值九十，智力七十五，系统给出的智力值又是惹得韩石初一阵不爽。人气值负九万点，技能神级绘画技巧，神级唱功。韩石初怔怔的看着属性面板，好吗？除了帅之外，自己竟然一无是处，你大爷的！悲哀，大好的心情瞬间让狗系统给破坏的干干净净。我要抽奖，韩石初决定抽个奖来安慰安慰自己拔凉的心。虚拟屏幕顿时一变，出现抽奖画面。开始，停止。恭喜宿主抽中神级吉他弹奏技巧。嗯，不错不错。韩石初瞬间又觉得心情舒畅。系统提示，扣除此次奖励的一万点人气值，宿主还倒欠九万点，烦请宿主尽快偿还贷款。好家伙，韩石初觉得这沙雕狗系统就是故意的。刚变好的心情，这一催债顿时又不美丽了。然而
，来自系统的折磨和调戏远没有结束。恭喜宿主成功完成初始三连击任务，获得本系统的认可，奖励宿主大礼包一份。突如其来的意外收获，又让韩石初惊喜不已。嘿，你个沙雕狗系统，诚心搞我心态是不是？就这一会儿的功夫，韩石初的心情就像坐过山车一样，时高时低，时起时落，跌宕起伏啊！打开大礼包，看看有啥好东西。韩石初激动的搓了搓，搓了搓手。大礼包打开成功，奖励散落一地。我尼玛，打怪爆装备呢？是不是皮一下你就很开心？恭喜宿主获得神级厨艺、土味情话大合集、对联大全、压塌床神游一瓶以及歌曲一首、古诗词一首。食物奖励自动收纳进系统存储空间，宿主若是需要，只需默想即可。韩石初大感意外，咦，竟然还有隐藏功能？系统，我可以将外物存储进系统空间吗？可以，但现在系统空间仅为宿主开放一立方米。虽然空间不大，但已经足够韩石初惊喜的了。而且不是还可以继续开发吗？不急，不急。可这大礼包开出的奖励嘛，就让他很是失望了。都是些嘛玩意儿啊！神级厨艺，这不是纯粹给自己找活干吗？土味情话，跟他妈谁说啊？给冰山女总裁说，怕是说到口吐白沫也聊不动。对联大全，这有个球用啊！写春联对对子，这不扯吗？压他床神油，扯犊子呢！现在也没地儿用啊！古诗词，难不成还能做个大文豪？好吧，韩石初觉得自己又被狗系统给摆了一道。不过还好有一首歌曲作为安慰奖。洗完澡，换上舒适的沙滩短裤和舒适的背心，就下楼而去。刚在沙发上坐下，就看到穿得严严实实的于初禅走了下来，嫌弃的撇了撇嘴。这姑娘就跟防贼似的，无趣，实在是无趣。于初禅走到客厅，在沙发上坐下，然后微微侧头。用手打理着瀑布般的秀发，不经意地展现着他慵懒的一面。刚刚出狱的他，吹弹可破的粉嫩肌肤，蒸腾起淡淡的酒红，身上散发弥漫着雅致的清香。韩石初清嗅着空气中香甜的味道，本就不安分的心变得越发的蠢蠢欲动，喉结涌动，不由自主地吞了吞口水。于初禅一边整理着头发，一边漫不经心地问道：“中午想吃什么？我点外卖。”韩石初沉吟片刻，到底还是想实验一番神级厨艺究竟有多牛逼，缓缓说道：“就在家里吃吧。”外卖不健康，我先去看看冰箱里还有什么食材。于初禅一顿，随即看向他，质疑道：“你会做饭啊？能吃吗？”给了他一个白眼，没好气的说道：“农村里长大的孩子，谁不会做饭啊？反正吃不死你。”随即就起身向厨房走去，打开冰箱一看，里面的食材还真不少，冰箱都塞得满满的。二话不说，韩石初撸起袖子，围裙一系就开干。客厅里，韩石初刚走，于初禅的手机就恰好响起，拿起手机一看。是视频通话请求，来自母后的。于初禅深呼吸一口气，然后滑下接通键。视频里顿时出现一个样貌与他有六七分相似的美妇人，从脸型和五官就看得出来，只是化着淡妆的美妇人，年轻时绝对是个不亚于于初禅的大美女。即便到了现在，因为保养得当，无情的岁月也并没有在她脸上留下太重的痕迹。不知道的，还以为她是于初禅的姐姐呢。于初禅一改平日的冷艳高贵形象，瞬间化作乖巧贴心的小棉袄，精致的脸上露出甜暖的笑容。撒娇道：“亲爱的母后大人，不知道您打视频过来有何贵干呀？好家伙，还真是百变女王啊！若是让韩石初看见她现在这副面孔，恐怕都不敢相信自己的眼睛吧。三观也得碎一地。”美妇人于妈当即脸一黑，没好气的说道：“别跟老娘打马虎眼，今天是啥日子，你不会忘了吧？哪能啊？这不是正在家里等着你和老爸的莅临吗？”于妈微微一愣，有些不敢相信的质疑道：“真结婚了？不会是糊弄老娘的吧？”于初禅风情万种的翻了个白眼，母后啊，你还不了解你女儿吗？你看我像是会拿自己终身大事开玩笑的人吗？说完之后，伸出右手在镜头前晃了晃，当当当当，看见了吗？知道这是啥吧？于妈目不转睛的盯着他手上的婚戒，但眼睛里还是写满了不相信。他的反应自然也在于初禅的意料之中，知道没有那么糊弄过去，当即说道：“母后啊，你等等，我再给你看样东西。”说完就拿着手机快速走上二楼，回到自己的房间。从床头柜里拿出结婚证，在镜头前缓缓打开，展示给于妈看。于初禅得意洋洋地说道：“怎么样啊，母后，现在相信了吧？”于妈惊讶地点了点头，不过旋即脸上就露出灿烂的笑容，激动地说道：“好好，乖女儿终于结婚了，咱们一大家人啊，也总算是放心了。好啊，对了，小乖乖跟他的关系好吗？老娘警告啊，如果小乖乖不喜欢的话，就算他再好再优秀，莫说老娘不认，就是咱们一家也不可能认。母后啊。”你觉得女儿我是那么不靠谱的人吗？必然是得到了小乖乖的认可，我才能跟她结婚啊！放心吧，她跟小乖乖的关系可好了
，小乖乖恨不得一天二十四小时都黏在他身边，连我都嫉妒的很呢。”于马脸上的笑容完全遏制不住，不停的点头说道：“那就好，那就好。老娘这女婿咋样？你跟老娘说说。”于初禅不假思索的说道：“你这女婿还行吧？人很帅，而且性格也很好，还年轻，刚刚才大学毕业，咋样？你女儿是不是很厉害？”于妈满意的点了点头，不错不错，没看出来你还学会老牛吃嫩草了呀，有老娘当年的风范。妈，于初禅不满的娇嗔道：“你说什么呢？我是你亲生的吗？有你这么损自己女儿的吗？”于妈不屑的嗤之以鼻。于初禅想了想，一副欲言又止的模样，好半天才犹犹豫豫的说道：“妈，我也不瞒你，其实石初他是农村的，而且家庭条件也很一般。”他刚一说完，于妈立马拉垮着脸，满面怒容的斥责道：“咋了？农村的咋了？”你看不起农村的，老娘从小是怎么教育你的？你把你爷爷奶奶的话也当成了耳旁风是不是？小兔崽子，现在翅膀硬了是吧？在哪儿学的这些臭毛病？气死老娘了！听到母后的斥责，于初禅不仅不恼，反而还笑呵呵的说道：“母后啊，你别生气。如果我嫌弃介意的话，你觉得我还会和石叔结婚吗？我之所以这么说，不是怕你们。”他的话还没说完，就被于妈粗暴打断：“滚蛋！在你眼里，我们就这么不堪？你个小白眼狼！告诉你。”咱家可没有那些门当户对、嫌贫爱富之类的臭毛病，条件不好怎么了？就算他家条件再好，能好得过咱们家？于妈停顿片刻，然后语重心长地说道：“女儿啊，虽然咱们一直在催你结婚，可最希望的、最想看到的，还是你能嫁给爱情，嫁给自己喜欢的人，明白吗？”突如其来的煽情让于初禅猝不及防，眼睛红润的哽咽道：“我知道，谢谢你妈妈。”于妈笑骂一句：“傻丫头，行了，别矫情了，老娘的女婿呢？”看让老娘看看，他在厨房里做饭呢。你和爸不是下午就要来魔都吗？现在有啥好看的？哟，没想到老娘的女婿还会做饭啊！丫头，你的眼光行啊，这点比老娘强。于初禅傲娇的说道。那是。接着于妈就说道：“我和你爸来不了了，最近你爸公司的事情太多，实在抽不出身。而且老娘我身上的公务也不少，哪能为了你的破事治国家大事而不顾啊？”听到于妈说来不了，于初禅简直是欣喜若狂，但他也只能在心底暗暗窃喜。表面上却是不露声色，甚至还故作失望的说道：“啊，来不成吗？我还跟石初准备了好多东西呢。”好家伙，这以假乱真的演技，不出道都可惜了。哪至于妈笑着说道：“没事，这不快要暑假了吗？到时候你领着老娘的孙女和女婿回京城一趟就行。”于初禅迅速展开头脑风暴，大眼睛滴溜一转，就想到了应对之策，故作无奈的说道：“母后啊，真是不巧，石初已经答应了小乖乖，放暑假的时候带她回老家。”哼。你有张良计，我有过强踢。于妈皱了皱眉头，随即说道：“既然答应了小乖乖，那就没办法了。而且你这点媳妇也理当先去见公婆。没关系，国庆和中秋的时候回京城也行。行了，先让老娘看看女婿再说。”于初禅又拿着手机走下楼，边走边说道：“母后啊，我偷偷的给你看一眼，石叔还没做好心理准备呢。你这冷不丁的突然跟他通话，可别把他吓到了。”于妈微笑着点点头，行，鬼鬼祟祟的靠近厨房门口。摄像头对准正在专心做菜的韩石初，一股浓浓的香气弥漫出，于初禅情不自禁的咽了咽口水，这香味实在太诱人了，眼神复杂的看着他挺拔的身姿，都说认真的男人最帅，于初禅不禁有些失神，良久回过神来的他又悄悄退离厨房，回到客厅坐下，问道：“母后，你看你女婿可还行？”于妈甚是满意的点了点头，很不错，高高帅帅，斯斯文文的，老娘还是很满意。接着又语重心长的教导起来：“女儿啊。”既然你现在已经结了婚，那你的臭毛病该改就得改，可不能再跟以前似的。厨房里，韩石初经过近一个小时的忙活，总算是做好了丰盛的午餐。他尝试过自己现在的手艺，差点没把舌头给咬掉。好家伙，神级厨艺果然不是盖的，他还从未吃过这么好吃的菜呢。不管是刀工也好，还是其他方面的，都无愧神级厨艺之名。系统出品，必是神品。将饭菜端上餐桌之后，韩石初看向客厅里的于初禅。发现他倾城的脸上竟然浮露出一大片红晕，走过去关切地问道：“领导，你的脸咋这么红？是发烧了吗？”于初禅连忙摇头说道：“没有，可能是太热了。没事就好，吃饭吧。”凝视着他的背影，于初禅长舒一口气，心里腹诽着：“母后也真是的，干嘛突然跟自己说那么羞人的事啊？”呜，太呜，巫妖王的呜。餐桌上丰盛的饭菜看得于初禅是直咽口水，水煮肉片、麻婆豆腐、回锅肉、白鱿鱼儿。还有一道酸菜粉丝汤，于初禅看了看他，说道：“你怎么知道我爱吃这些菜？”韩石初一边给他盛饭，一边慢漫不经心的说道：“王妈说你喜欢吃川菜，所以就随便做了几道。”
，尝尝味道怎么样？于初禅迫不及待的拿起筷子，夹起一块水煮肉片，就放进嘴里。刚一入口，丰富多层的味道和口感，瞬间就在味蕾上绽放开来。好吃，真好吃！麻辣鲜香，肉片嫩滑，口感丰富。这是他吃过最地道、最美味的水煮肉片。原以为王妈厨艺已经能够媲美特级大厨了，没想到韩食出的厨艺比起王妈来还要勇猛。这是谁的不讲？怎么样，好吃吗？韩食出笑着问道。好。刚欲脱口而出，却又连忙收了回来，故作矜持傲娇的说道：“还行，一般般吧。”韩石初摇头微笑：“好不好吃，他心里还是很有逼数的。对于于初禅睁眼说瞎话，他既不戳破，也不反驳，不停的往他碗里夹着菜，多吃点。”而于初禅也是破天荒的来者不拒，一个劲儿的埋头就造，而且他的动作看起来非常优雅。如果不是亲眼所见，韩石初很难相信一桌的菜基本上都进了他的腹中。好家伙，原来还是十足的吃货一枚啊！隐藏的可真够深的。吃完饭，相当满意的于初禅满脸惬意的躺在沙发上，揉着肚子消食呢。而韩石初则苦逼的收拾着碗筷，刷好碗，刚走出厨房，他的手机就正好响起，一看，竟然是经纪人 Lisa 荣，接通电话，喂，荣姐，石初啊，你现在在哪儿呢？我找你有正事，我在家呢，有啥事儿啊，荣姐？听筒里传来 Lisa 荣的笑声，是好事。这样吧，你把你家地址告诉我。见面再跟你说，嗯，我家地址，韩石初吞吞吐吐，不知道该讲还是不该讲。而一旁的于初禅手一伸，直接说道：“把电话给我吧。”一接过他的电话，于初禅就说道：“荣姐呀、啊，你直接来我家就行。”说完就挂断了电话，把手机还给了他。大于影视传媒公司，坐在办公室里的 Lisa 荣一脸的不敢置信，拿着手机怔怔的愣在原地：“是是茶儿的声音吗？”他都不禁怀疑是不是自己听错了，这这到底是咋回事啊？石初怎么会在茶儿的家里呢？此时的他一脸懵逼，然后一把抓起桌上的车钥匙就往外跑，熊熊燃烧的八卦之火已经遏制不住了。韩石初好奇的问道：“领导，你和荣姐认识啊？”于初禅点了点头，说道：“荣姐是我的闺蜜，本来她都已经退圈了，是我请她复出的。现在公司有些青黄不接，想让她帮我带一批新人出来。我没想到，她第一个签约的新人竟然是你。”韩石初眉头一挑，笑着说道：“领导啊，你知道为啥会这样巧吗？为什么？”因为我昨天去化缘了，于初禅不解的问道：“化缘，化什么缘？你我今生有缘，所以咱俩才这么有缘呢？”好家伙，这尬的能抠出一套四合院的土味情话，韩石初自己的忍不住犯恶心。于初禅怒瞪了他一眼，恶心。虽然感到一阵恶寒，但他心里竟情不自禁的生出一丝喜悦甜蜜的感觉，像是吃了糖。只要自己不尴尬，那尴尬的就是别人。所以韩石初决定将土味情话进行到底，对冷艳高贵的女总裁重拳出击。韩石初温柔地问道：“领导，你累不累？”骤然而来的关心让于初禅略感肉麻，却也如实的回道：“还好，不是很累。”“怎么可能？”韩石初故作惊讶的质问道。“你在我心里都跑了一天一夜，怎么可能不累呢？”韩石初目不转睛的盯着他，皱眉说道：“领导，你脸上有点东西。”于初禅连忙伸手摸了摸，“有什么？有点漂亮。”根本不给他任何反应的时间，韩石初乘胜追击。“领导，怎么感觉你今天怪怪的？”于初禅下意识的脱口而出：“怎么了？哪里怪了？怪好看的。”韩石初还想继续撩拨，然而于初禅却是站起了身，狠狠瞪了他一眼，没好气的说道：“油嘴滑舌，无聊。”然后逃离似的走向了二楼，身体都微微有些许的踉跄。红霞早已铺满整张脸的他，不敢再继续待下去。韩石初狂轰乱炸的土味情话，让他有些吃不消。饶是冷如冰霜的他，也被撩拨的欲罢不能，连腿都有些软了。看着他狼狈的背影，韩石初微微一笑，心里不禁很是得意。什么亲疏冷艳女总裁，在我土味情话的连番攻势下，不还是被撩拨的脸红心跳腿发软吗？韩石初起身走向二楼，看着于初禅紧闭的房门，忍俊不禁。走进小汤圆的玩具房，拿上画板、画笔和画纸，就又下楼而去。回到客厅坐下，金毛糖豆静静地躺在他脚边。对于这个新的投石官，他表示相当的满意。韩石初极认真地画起画来，他准备把给小汤圆讲的童话故事做成童话故事连环画，反正脑海里有现场的人物形象和剧情。只管照着原本画就行。没画多久，门铃声就响起，估计是荣姐到了。开门一看，果然是 Lisa 荣。荣姐见到他的那一刻，惊讶的目瞪口呆，指着他：“你识出你？”支支吾吾，半天也没说出话。荣姐，你还是先进来再说吧。换上拖鞋后 ，Lisa 荣依然处于惊诧的状态。茶儿呢？房间里呢 ？Lisa 荣急匆匆的就往楼上跑去。莫名其妙的韩石初摇了摇头，继续画着自己的画。过了约莫一个钟头的时间，只见于初禅和 Lisa 荣手挽手，有说有笑的下楼而来。不用想 
，Lisa 荣必然是弄明白了他们之间的关系。一坐下，荣姐就拉着韩石初说道：“石初啊，我已经给你联系了一档爆火的综艺节目，你就从综艺节目开始出道吧。”韩石初好奇的问道：“荣姐，啥节目啊？”身为分文，卧槽，不是吧，荣姐，一出道就玩这么大吗？能不去吗？身为分文，这档综艺节目非常之火，连韩石初这种对综艺毫无兴趣的小白都知道，而且还很喜欢看。这档综艺节目是由华夏最大的直播平台龙腾直播策划制作的，每期节目都会邀请一名或两名当下娱乐圈正当红的明星艺人来参加，每期嘉宾都必须在身无分文的情况下生活两天一夜，不允许刷脸，不允许借钱，不允许赊欠，不允许接受馈赠，不允许蹭吃蹭喝蹭睡，一切都只能凭借自己的本事，不管你是刷盘子也好，当服务员也好，甚至是乞讨也罢，只要不违规都行。当然，你若是可以不吃不喝，在家睡公园的度过两天一夜。那也可以，而这档节目会全程三十六个小时在龙腾直播平台进行直播，这也是没办法在电视台播出的原因。参加过《身为分文》这档节目的，基本上都是叫苦不迭、苦不堪言。这种综艺节目，正经人谁会参加啊？然而事实却是，因为节目太过火爆的原因，来参加过的明星艺人，但凡不是自己作死的，那人气、流量和话题是蹭蹭的往上涨。所以，虽然节目很惨绝人寰、惨无人道，但想参加的明星艺人是络绎不绝。Lisa 荣白了他一眼，没好气的说道：“你说呢？你知道姐为了把你塞进这档节目花了多大的代价吗？更何况这期的节目你并不是主角，只能算是一个天头。系统任务，请宿主参与并完美出演，身无分文。节目任务成功，奖励宿主抽奖机会一次，并附赠五万点人气值。任务失败，惩罚宿主面瘫五年，好吗？原本还有心拒绝的韩石初，在沙雕系统的强制干预下，还敢拒绝个球，而且。”系统这次竟然附加上了条件，还必须在节目中表现的出色完美才行，真是福无双至，祸不单行啊！韩石初叹息一声，无奈的说道：“行吧。” Lisa 容面露喜色：“这就对喽，石初啊，姐跟你说，虽然节目是惨了些，但你架不住他火呀，而且还特别吸粉吸人气。作为你的出道秀，绝对是最合适的。但你一定得记住，千万别自己作死。”韩石初点了点头。接着， Lisa 容又给他详细的讲解了许多注意事项和各种雷区。韩石初非常认真的，全都记在脑子里，而于初禅则坐在一旁，自顾自的刷着平板电脑。对了，荣姐，什么时候去参加节目啊？明天。好家伙，明天就要上节目了。他现在才跑来通知自己，心可真够大的。Lisa 荣看了看手上的腕表，起身说道：“行了，就这样，明天早上我来接你。”这时，于初禅终于抬起头，挽留道：“荣姐，你留下来吃个晚饭再走呗，着急忙慌的干什么呢 ？”Lisa 荣摇了摇头，拒绝道：“你以为谁都跟你这个女总裁似的？”把活扔给下面的人就可以不用管了，姐的事儿还多着呢，还得去给你老公组建团队呢。就这么着吧，约了业内顶尖的化妆造型师见面呢，先撤了。说完，提上挎包就扬长而去。韩石初也看了看时间，起身说道：“小汤圆该放学了，你要一起去接他吗？”本来不想去的于初禅，又突然想起小汤圆之前说的话，顿时改变了主意，点头说道：“走吧，一起。”爸爸，爸爸，背着可爱小熊背包的小汤圆。隔着老远就看到了大门外等候的韩石初和于初禅，不过很明显，于初禅被他选择性的遗忘了，迈着小短腿，迫不及待的就向韩石初奔赴而来。韩石初蹲下身，展开双臂，一把抱住扑过来的他。哥哥被抱在怀里的小汤圆高兴的咯咯直笑，接着吧唧一下就在韩石初的脸上啃了一口。沾满他口水的韩石初也笑容满面，温柔不已的问道：“小汤圆，今天在幼儿园里乖不乖啊？有没有好好听小李老师的话？有没有好好吃饭，好好睡觉呀、啊？”犹如一个老父亲般喋喋不休的关心着，小汤圆一边点头，一边用他甜甜的小奶音说道：“爸爸，小汤圆可乖可乖了，吃了满满一碗饭呢，绝觉也睡得饱饱的。”韩石初在他吹弹可破的娇嫩小脸上亲了一口，又惹得他咯咯直笑。跟在旁边的于初禅瞬间觉得自己像个外人似的，羡慕嫉妒的撇了撇嘴，看父女俩的眼神充满醋意。“爸爸，爸爸，你快放小汤圆下来！”路过一间便利店的时候，小汤圆突然冲他急切的喊道。韩石初以为他想自己走路。所以就把他放了下来，哪知刚一落地，小汤圆拉着他的手向便利店走去。韩石初好奇的问道：“小汤圆是想买什么东西吗？”小汤圆要买狗狗，狗狗。韩石初一脸懵逼：“便利店里有狗狗卖吗？”他不知道，他也不敢问，只能跟着小汤圆走进便利店。一进店里，小汤圆瞪着一双大眼睛看着老板娘，诺诺的问道：“阿姨，有狗狗卖吗？”老板娘也被小汤圆整得一头雾水，不过还是笑着回道：“小朋友，阿姨这里没有狗狗卖哟。”或许是小幼崽太乖太萌，老板娘竟然耐心的给他解释道：“买狗狗要喊爸爸带你去宠物店买哦。”小汤圆略显焦急的说道：“不是那种狗狗了。”
，我要买喝的狗狗，喝的狗狗，好吧。韩世初和老板娘彻底被这只幼儿园生物整懵了，最终还是于初禅解释道，他要买的是旺仔牛奶，旺仔牛奶和狗狗有什么关系？韩世初依然一头雾水，旺旺汪汪，狗狗，小汤圆，他就只记住了狗狗，好吗？原来如此。韩世初点了点头，随后对老板娘说道，麻烦你给我拿一箱旺仔牛奶。老板娘也被小汤圆天马行空的取名给弄得哭笑不得。可当韩世初准备付钱的时候，小汤圆却说道：“巴巴，小汤圆给钱钱。”接着就只看见他从小熊背包里摸出一张百元大钞，咧嘴一笑：“巴巴，小汤圆有钱钱，小汤圆请巴巴喝狗狗。”原来他突然进店买狗狗是想买给自己喝。韩世初说不敢动是假的，不过他还是疑惑的看了于初禅一眼。于初禅没好气的说道：“这是他自己存起来的压岁钱和零花钱，能让小财迷小抠门给你买饮料喝。”你就偷着乐吧，我都还从来没享受过这种待遇呢。韩石叔笑得很开心，最终还是执着的小汤圆付的钱，给他拆开一瓶旺仔牛奶，插上吸管。韩石叔一手提着旺仔，一手抱着幼仔，心情相当的舒畅。拿着最爱的旺仔，可小汤圆并没有喝，而是把吸管递到韩石叔的嘴边，说道：“巴巴喝，狗狗可好喝了，小汤圆最喜欢喝狗狗了。”小汤圆不经意的举动又让他感动不已，果然是贴心的小棉袄。为了不让小棉袄失望，韩石叔装模作样的喝了一小口。然后笑着说道：“好喝，狗狗真好喝。”小汤圆喜滋滋的笑起来，又把吸管递到他嘴边：“巴巴再喝。”韩石叔摇了摇头，说道：“巴巴现在不口渴，巴巴就想看着小汤圆喝。”小汤圆低着小脑袋想了想，随即说道：“好吧，那巴巴你就看着小汤圆喝吧。要是巴巴想喝狗狗了，就给小汤圆说呀。”看着父女情深的两人，于初禅内心很复杂，既高兴又幸福，甚至还有丝甜蜜，不过却也夹杂着浓浓的嫉妒。回到家里。韩世书一边系围腰，一边对小幼崽说道：“小汤圆，你先去跟糖果玩一会儿，爸爸给你做好吃的。”嗯，小汤圆乖巧的点了点头。等韩世书一进厨房，小汤圆就开始对金毛发号司令：“刮糖豆，把我的小熊包包放回房间。”糖豆叼起他的小熊背包，就向二楼跑去。这时，他才想起一直被遗忘的于初禅：“妈妈，怎么没看见王奶奶呢？王奶奶不会被大灰狼给吃了吧？”很显然，他还没有忘记昨晚上韩世初讲的故事。不过，他却把王奶奶回老家的事给忘了。见他小脸上一副担忧的神色，于初禅哭笑不得。王奶奶回老家了，明显感觉到小汤圆松了一口气。随即，他好像又想起什么，屁颠屁颠的向厨房跑去。巴巴，跑进厨房的小汤圆一把抱住韩世初的小腿，奶声奶气的说道：“巴巴，小汤圆想奶奶了，小汤圆要跟奶奶说话。他的小心思怎么可能瞒得过韩世初呢？”不过韩世初也没说啥，直接拿出手机给老妈发送视频通话的请求。不一会儿，视频就被接通。还不等韩石叔说话，韩妈就先开口：“怎么了，儿子？有什么事吗？”韩石叔摇了摇头：“我能有啥事？是你的孙女想你了，她想跟你说话。”说完就把手机递给小汤圆：“来，有什么话就跟奶奶说吧，快出去接，爸爸要做饭了。”小汤圆拿着手机，边向外走边甜甜的喊道：“奶奶，奶奶，你今天想小汤圆了吗？”小汤圆可想奶奶了呢。小话痨又跟韩妈聊了起来：“韩石叔都把晚饭做好了。”小话痨都还跟韩妈聊得正起劲呢。行啦，小汤圆，别聊了，赶紧过来吃饭了。躺在地毯上枕着糖豆、翘着小短腿的小汤圆，听到他的喊声，连忙说道：“奶奶，爸爸喊小汤圆吃饭饭了。小汤圆明天再跟奶奶说话哦。”因为有小汤圆在，所以韩石出晚饭自然不可能做得太重口，多以清淡为主。白灼虾、清蒸鲈鱼、糖醋排骨、清炖狮子头、番茄炒鸡蛋、鲫鱼豆腐汤，营养均衡，菜品丰富。于初禅看着丰盛的晚餐。唾液的分泌速度不自觉的就加速，情不自禁的咽了咽口水。小汤圆也好不到哪里去，只不过他可以无所顾忌的表达出来，好香香呀！韩石初夹起一个狮子头就放进他的碗里，夹碎后用勺子盛起些许，说道：“小汤圆，快尝尝爸爸做的菜好不好吃。”没有丝毫犹豫，相信巴巴的小汤圆一口就将勺子里的狮子头吃进嘴里，然后小脸上露出美味享受的神情。好刺，好刺，爸爸做的比王奶奶做的都好刺。小汤圆迫不及待的自己拿起勺子就吃了起来，狼吞虎咽的小模样差点没把他给萌翻了。韩石初一边剥虾一边轻声说道：“小汤圆慢点吃，还有很多呢。”把包好的虾放进小汤圆的碗里，可小汤圆却夹起虾递到他的嘴边，诺诺的说道：“巴巴刺刺虾虾。”韩石初微微一笑：“谢谢宝宝。”暖心的给小汤圆剥完虾后，又替他精细的整理着鱼肉里的刺，生怕会不小心卡住了。而于初禅大抵也是习惯了，埋着头自顾自的吃着。不搭腔，甚至看都不看父女俩，静静的享受着美食。韩石初盛了一碗汤放到他面前，温柔的说道：“别光顾着吃饭，也喝点汤，既美容养颜，又营养健康
，多喝点没坏处的。于淑禅抬头看了他一眼，点了点头，竟然轻声细语的道谢，谢谢。见他嘴角沾染着一粒米饭和一团油渍，韩石初顺手就抽出一张纸巾，别动。而于淑禅下意识的就静止不动，美眸直勾勾的盯着他，温柔且小心翼翼的替愣住的他擦掉嘴角的饭粒和油渍。好了，可于淑禅依旧保持着一副僵愣的动作，若不是脸上渐渐蒸腾起淡淡的红霞。还以为他被施了法术呢。韩石初突如其来的暖心暧昧举动，聊得他猝不及防，聊得他小鹿乱撞，聊得他口干舌燥。回过神来的他，连忙低下头，一个劲儿的喝着汤，以此来掩饰自己的仓皇和羞怯。韩石初在润物细无声之中，悄然的慢慢霸占他的心。当然，至于何时能攻占下来，现在还犹未可知。爸爸，小汤圆赐饱饱了。韩石初一瞧，他的小肚子已经吃得圆滚滚的了，将他抱下椅子，笑着说道：“吃饱了就去给糖豆喂食吧。”可小汤圆却站在原地，仰起小脑袋，奶声奶气的说道：“爸爸，你还没给小汤圆擦嘴嘴呢，好吗？小幼崽竟然也学会了争风吃醋。”于初禅闻言，俏脸又是微微一红。韩石初无可奈何的看了小机灵鬼一眼，然后抽出一张纸，就轻柔的替他擦拭干净嘴巴。“谢谢爸爸。”心满意足的小汤圆拍了拍糖豆的脑袋，说道：“瓜糖豆，想吃什么自己去拿，我来喂你吃饭饭。”不一会儿，就看见糖豆叼着一袋牛肉味的狗粮回来了。小汤圆拿起狗粮，略显笨拙和吃力的打开袋子，倒进糖豆专属的碗里。至于到多少，那肯定是得把碗装满，小汤圆才会停手。很好，这石头的，简单粗暴。刷完碗之后，韩石初在屋里找了半天，也没见到小汤圆的身影，有些焦急的冲瘫躺在沙发上。消失的于初禅问道：“领导，你看到小汤圆了吗？”于初禅疼的一下站起身，急切的追问道：“小汤圆不见了吗？家里我都找遍了，就是没看见小汤圆。我跟你一起再找找看。”可能他躲在哪个犄角旮旯呢？随后两人又着急忙慌的在屋里翻找起来，一边找一边呼喊着小汤圆和糖豆，可地毯似的搜索了一遍，依然没有找到小汤圆。于初禅已经急得眼泪都流出来了。韩世书安慰道：“没事的，我在前院和后院去找找。”说完就急匆匆的开门走进前院，可找了一通，还是没有任何发现。现在就只剩下后院的小花园没有找了，连韩世初也不禁有些慌神。还好，当他一走进后院的时候，就在一团花植后面发现了蹲在地上。一动也不动的小汤圆，而糖豆则静静地趴在他的旁边。韩石初长舒一口气，走近一看，原来小汤圆在聚精会神地观察着绿叶上面蠕动的小虫子，一把抱起小幼崽，说道：“小汤圆，爸爸和妈妈喊你，你没有听到吗？”小汤圆瞪着圆溜溜的大眼睛，满是无辜地说道：“没有呀，小汤圆没有听到。”韩石初也只能无奈地摇了摇头，对这只萌萌哒的小幼崽，他可生不出气来。客厅里急得团团转的于初禅，一看到他抱着小汤圆走进来。就迫不及待地冲上前去，一把从韩石叔手里接过小幼崽，嗔怪道：“你跑后花园去干嘛呢？你知道妈妈找不到你有多着急吗？”语气比起平时的温柔，稍显严厉了一些。被他抱在怀里的小汤圆也知道自己可能犯错了，赶紧讨好卖乖，伸出小手替他擦了擦脸上的泪水，可怜兮兮地说道：“妈妈不哭，小汤圆知道错了，以后小汤圆再也不去花园了。尽管不知道自己究竟哪里错了，总之先认错就对了。”看着小汤圆低垂着小脑袋。委屈巴巴的小模样，于初禅顿时破涕为笑，又很是心疼的温柔说道：“妈妈不是不准你去花园玩，但是你去玩的时候要跟妈妈和爸爸说一声，妈妈和爸爸找不到你的话会很着急的，知道吗？”小汤圆点了点小脑袋，诺诺的说道：“小汤圆知道了。”于初禅把他放下来，又狠狠瞪了一眼旁边的金毛，没好气的呵斥道：“小汤圆没听见，你也没听见是不是？不知道我们在找他吗？你是不是想吃狗肉了？好吗？这生气来，连糖豆都开始威胁了。”不过倒是真管用。只见糖豆瑟瑟发抖的趴在地上，嘴里低声的呜咽着。小汤圆小手拉了拉于初禅的裤管，扬起小脑袋，满脸祈求可怜的看着他，眼泪哗哗的说道：“妈妈，狗狗那么可爱，还是小汤圆的朋友，我们不可以吃狗狗的。”韩石初赶紧给他解释道：“妈妈是骗糖豆的，我们不吃狗狗。”说完又连忙转移话题，避免他在纠缠。小汤圆，你一个人跑去花园干嘛啊？哪知小汤圆慢慢悠悠的从小包包里抠搜出一朵红玫瑰来，咧嘴一笑。献宝似的递给他，爸爸给你花花。红玫瑰肯定是他在后花园里自己摘的。韩石初没有去接玫瑰花，而是连忙蹲下身，握着他的小手，仔细的检查起来，急切的问道：“小汤圆有没有受伤？摘花花的时候有刺到手吗？”小汤圆摇了摇头，笑着说道：“爸爸没有伤到手手。小汤圆摘花花的时候可小心了呢。”听到他的话，再加上自己也确实没在他手指手臂上发现伤口，这才长舒一口气。一晚上可真够提心吊胆的。幼儿园的生物简直让人又爱又疼，笑着接过他手里的玫瑰花，好奇的问道：“这是送给爸爸的吗？”小汤圆点点头，又摇了摇头。
，这把韩世初和于初禅都整懵了，不明白他是啥意思。什么意思啊，小宝宝？难道不是送给爸爸的吗？小汤圆笑嘻嘻的说道：“是摘给巴巴的。”小汤圆想让巴巴送给妈妈。小汤圆看到其他小朋友的巴巴都有给妈妈送花花，所以想让巴巴也送花花给妈妈。原来如此，嘿，这个小机灵鬼！韩世初摸了摸他的小脑袋，说道：“行，那爸爸就把花花送给妈妈。”接着，他就把红玫瑰双手递到于初禅的面前，意味深长的笑着说道：“孩子他妈，送你一朵玫瑰花，愿你容颜安好，青春永驻，像花儿一样灿烂。”好家伙，什么直男吗？不是骗鬼吗？这肉麻的小情话，张嘴就来。于初禅脸露娇羞，风情万种，白了他一眼，似乎是嗔怪他，别在小幼崽面前胡说八道。不过他还是收下了玫瑰花，心里也是美滋滋，甜丝丝的。韩石初领着小汤圆走进玩具房，陪他玩起了积木。玩着玩着。他突然好奇地问道：“小汤圆，你存了多少钱钱啊？”听到他的话，小汤圆连忙站起身，跑到门口看了看，发现没人后，又把房门给关上。他小心翼翼的举动，看得韩石初想笑，还真是个小财迷、小抠门啊！小汤圆拉着韩石初，小声地说道：“巴巴，跟我来。”他把韩石初带到一个柜子前，然后拉开柜子，里面竟然放着一个保险柜。好家伙，连幼儿园小幼崽存钱都用上保险柜了吗？得有多少钱啊？不过小家伙的保险柜倒是蛮简单的，除了一道电子密码锁之外，也没啥其他复杂的保险手段了。他对韩石初倒是放心，直接当着他的面就开始输密码。韩石初只是一眼就记住了他的密码，很简单，跟车库钥匙柜的密码一样，都是零九零九。他猜想这应该是小家伙的生日。小汤圆打开保险柜，还真是把韩石初给吓了一跳。只见里面静静的躺着至少数十扎崭新的百余大钞，每扎都是万元装，连银行装订的扎钞纸都还在呢，好吗？果然是贫穷限制了韩世初的想象。小汤圆，妥妥的小富婆一枚啊！爸爸，你要用钱钱吗？小汤圆瞪着大眼睛望着他，软糯糯的问道。韩世初笑了笑，说道：“小宝宝，爸爸不用钱钱，而且爸爸有钱钱。那爸爸以后如果要用钱钱的话，就给小汤圆说熬。小汤圆可有钱钱了。”看着他一脸小骄傲的样子，韩世初摸了摸他的小脑袋瓜子，柔声说道：“好，以后爸爸要用钱钱，就找小汤圆。行了，快关上吧。”小汤圆咧嘴一笑，然后关上了保险柜。他又朝韩石初招了招手，示意他蹲下来。韩石初不知道他想干嘛，但还是老老实实的蹲下了身。只见小汤圆贴身凑到他的耳边，小声的说道：“爸爸，告诉你个秘密哦，小汤圆的密码是零九零九。如果小汤圆不在家的话，爸爸就自己来拿哦。”说完就在他的脸上啃了一口，好吗？什么小财迷、小抠门的，完全就是对小宝宝的污蔑嘛！韩石初只感觉小宝宝大方的很，格局也大的很。以后若是于初禅在污蔑小汤圆的话，韩石初绝对会跟他好好理论理论，好吧？谢谢小汤圆哟。小汤圆摇了摇头，不用谢巴巴，小汤圆的就是巴巴的。小幼在这句不经意的话，又把韩石初给感动的不行，抱着他就是一阵乱亲，惹得小汤圆咯咯直笑。于初禅突然开门进来，看到父女俩打闹的一幕，疑惑的问道：“你们在干嘛呢？关着门还这么开心？”韩石初显然是不会出卖小汤圆的秘密的，哪怕这秘密有可能已经是众所周知了。没什么，小汤圆在跟我说你做饭的事呢。韩石初逮住机会，准备调侃他一波。小汤圆也是配合的很，奶声奶气的说道：“妈妈做的饭黑黑的，臭臭的，还有好大的火火，好多的烟烟。”小幼崽说的是他唯一做饭的那次，那次也是王妈不在，心血来潮的他拿着一本菜谱就想学做饭，可惜身为厨房资深小白的他，以为脑子会了，手脚也就会了，然而结果就是差点没把厨房给烧了。这事儿也是王妈告诉他的，不然他哪里知道。小汤圆童言无忌的曝光他的糗事，当即就让于初禅尴尬不已，俏脸也露出淡淡的酒红。本是冷艳的冰山女总裁，可这两天却像个小媳妇似的，动不动就爱红脸。这两天加起来的红脸次数，比他二十多年加起来的总和都要多，何至于此？偷偷瞄了瞄正一脸坏笑的韩石初，他气呼呼的白了小幼崽一眼，没好气的说道：“就你这个小白眼狼话多，还不赶紧跟妈妈去洗澡？大的欺负不了，就只能欺负小的了。”倚靠在于初禅卧室的床头，比之昨晚言。他手里多了画板和画笔，且身体也全部躺到了床上，没有再垂落于床外。洗完澡的小汤圆乖巧的躺在他的怀里，小幼崽身上散发着浓郁扑鼻的奶香，煞是好闻。而于初禅也倚靠在床头，不过今晚他却没有再玩手机，而是静静的等着，等着韩石初开始讲故事。爸爸，小汤圆已经准备好了，你开始讲吧。韩石初脸上露出狡黠的笑容，看着于初禅调侃道：“小宝宝已经准备好了，那大宝宝准备好了吗？”于初禅没有说话。只是狠狠地瞪了他一眼，嗨嗨，韩石初清了清嗓子，缓缓说道：“小宝宝，今天给你讲一个白雪公主的故事。”小汤圆瞪大眼睛，一副满是期待的小表情。很久很久以前，
。韩世初一边用温柔磁性的嗓音讲着故事，一边画着画。可他才讲到一半，电量不足的小汤圆就已经沉沉睡着了。小心翼翼的把他从自己的身上放下去，又替他盖好被子。韩世初蹑手蹑脚的走出房间。晚安，冲着于初禅微微一笑之后，他拉上了卧室的房门。日清晨，韩世初起床后，先到三楼的健身房里挥汗如雨的锻炼一番。然后冲完凉就开始做早餐。刚刚做好早餐，正准备上楼去喊母女俩吃饭的时候，两人正好下楼来。吃饭的时候，小汤圆看着韩世初，诺诺的说道：“爸爸，我们今天去动物园看小脑斧、大西鸡、小胸鼠，好不好？”韩世初摸了摸他的小脑袋，温柔的说道：“不行哦，爸爸这两天得去工作呢。等下个周末，爸爸再带你去动物园玩，好不好？”小汤圆顿时就有些不开心了，鼓了鼓嘴说道：“爸爸，你要走吗？”看着他的大眼睛也瞬间蒙上一层水雾。眼看小汤圆就要哭出声来，韩世初赶紧解释道：“爸爸不是走，而是出门工作，而且小汤圆可以从电视里看到爸爸的哦。”这一说，立马就激发了小汤圆的兴趣，连连问道：“爸爸是要上电视吗？”“嘿，小家伙懂得还挺多。”韩世初点了点头，说道：“对，爸爸要上电视，到时候你跟妈妈在家看电视，就能看见爸爸了。”“好吧，那爸爸上完电视后一定要早点回来哟，不然小汤圆会很想很想爸爸的。”爸爸答应小汤圆，工作完就马上回来。如果小汤圆想爸爸的话，就给爸爸打电话，好不好？嗯嗯。吃完饭，又安抚了一通小汤圆，经纪人 Lisa 荣就按响了门铃。在小汤圆依依不舍的目光中，韩石初踏上了出道的首秀舞台。此时，龙腾直播平台身无分文直播间，虽然还没有开播，但直播间里早已等候着无数的网友观众，在线观看人数竟然已经高达五百多万。好家伙，可见这档节目究竟有多火爆！开播后还得了？而且现在直播间里是一片火热，网友们的弹幕也是议论纷纷。好期待，好期待！等了一个月的时间，终于开播了。不知道这次节目组邀请的是哪位嘉宾，是谁都不重要，我就想看搞事。不知道这次的嘉宾是会饿肚子呢，还是会睡马路？哈哈，刷盘子、装乞丐也是蛮不错的。哈哈，大爱节目啊！身无分文，完全就是综艺节目的一股清流，不仅搞事，还特别真实，而且笑料不断，丑态百出啊！爱死了这档节目，谁说不是呢？唯一可惜的就是一个月才能看到一期，从网友们的弹幕就看得出来，他们对嘉宾基本上没啥要求，想看的无非就是明星艺人们真实吃瘪、受苦受难的情景。当然，如果嘉宾是大牌明星艺人的话，那就更高兴了。网友观众们也已经摸清楚了节目组的尿性，知道节目组每期都邀请的是正当红的明星艺人或是一线大牌，所以他们一点儿也不担心。正在火热讨论的时候，原本黑漆漆的直播间突然亮起倒计时画面，十、九、八。倒计时一结束，画面瞬间一变，出现魔都标志性的建筑，东方明珠主持人也出现在镜头里。观众朋友们，大家好，欢迎收看由龙腾直播平台独家推出的全新综艺节目《身为分文》，我是酱油主持人马可波罗。哈哈，菠萝姐一如既往的搞怪幽默呀！酱油菠萝姐没毛病，毕竟每期也只能在开场的时候露一下脸。大家现在肯定特别好奇，本期的嘉宾是谁吧？说出来，你们可能会吓一跳哟。主持人菠萝姐故意卖起了关子。调动着直播间里的气氛，好吧，好吧，我不用看弹幕都知道，你们肯定都在说给我寄刀片之类的，狗命要紧，菠萝姐我也就不再拉仇恨了。咱们本期邀请的嘉宾是素有“古装美男之美誉”的白鹿鸣，卧槽，竟然是白鹿鸣这个逗逼，很好很好，哈哈，邀请白鹿鸣，你确定他不是来搞笑的吗？呀，是老公，我老公来参加节目了吗？白鹿鸣这逗逼，怕是会两天饿五顿吧，好期待。白鹿鸣一身小清新装扮。白色 T 恤，灰色休闲长裤，帆布鞋，青春活力的气息扑面而来，面带微笑的冲镜头挥了挥手，礼貌大方的打着招呼：“大家好，我是演员白鹿鸣。”主持人马可波罗笑着采访道：“鹿鸣啊，我想请问你一下，是谁给你的勇气来参加咱们节目的？”白鹿鸣脸上露出苦涩的笑容，无奈的说道：“菠萝姐，不瞒你说，是我经纪人给的勇气。大家也都知道，除了演戏之外，完全就是个语言上的巨人，生活行动中的逗逼，就我这连弱鸡都不如的生存能力。”你们说我敢来参加这惨无人道的节目吗？还不是经纪人以休假为诱饵，引诱我来的参加的。没办法，都知道我爱玩，我怎么可能经得住这样的诱惑呢？不就是饿了两天，外加睡大街吗？为了能休假，我只能咬咬牙拼了。白鹿鸣果然是逗逼，但不得不说他很真实，确实很白鹿鸣。只要能休假，没啥豁不出去的。心疼鹿鸣宝宝一秒钟，妈妈爱你。但是妈妈怎么忍不住想笑呢？毫无疑问，不管是路人也好，还是白鹿鸣的男粉女粉妈妈粉。此时都有一种幸灾乐祸的感觉，主持人菠萝姐也不禁笑出声。陆明啊，在知道要参加咱们《身无分文》节目后，你有提前做什么准备工作吗？白鹿明点了点头，说道：“嗯
，肯定的，我可是做了相当充足的准备。哦，菠萝姐顿感好奇，不知道陆明你做了什么准备呢？白鹿明不假思索的回道：“我今天早上狠狠的吃了一顿，三个大肉包，两根油条，两碗豆腐脑，还有三个茶叶蛋和一份大牛排。好家伙，差点没把我给撑吐了。”菠萝姐不敢置信的看着他：“这就是你做的准备？”“对啊。”白鹿明理直气壮，还很自得的说道：“我估计我能撑到今天晚上。”都不会饿，哈哈，这个铁憨憨怕不是个傻子，好吗？我算是明白了，这家伙不仅是个逗逼，还他喵的是个憨批啊！我严重怀疑，节目组邀请这家伙来是想笑死观众。无言以对的菠萝姐伸手拍了拍他的肩膀，重重的叹息一声：“陆明啊，咱们也算是老相识了，姐必须奉劝你一句，千万不要放弃治疗啊！”白鹿明一脸茫然和遗憾的说道：“怎么啦，菠萝姐？我没病啊，什么放弃治疗，乱七八糟的？不，你有病。”你有大病，魏菠萝姐，别以为咱俩关系好，你就肆无忌惮的乱说啊！小心我一样告你诽谤。屏幕前的观众此时已经笑得前俯后仰的了。白鹿鸣，不愧逗逼憨批之名。菠萝姐微微摇了摇头，一脸惋惜的模样，随即缓缓说道：“节目或许也是考虑到你的特殊情况，所以又特意邀请了另外一名嘉宾成为你的搭档。不只是网友观众们好奇，就连白鹿鸣也是好奇不已。还有一位嘉宾，是谁啊？”菠萝姐笑了笑，说道：“是一名新人。”说起来，还是陆明你的同门师弟呢。哦，白鹿明更是好奇了。据我所知，咱们公司最近也没签啥新人啊，到底是谁啊？看来陆明你也不知道呢。好吧，让我们请出第二位嘉宾，来自大宇影视传媒公司的新人韩世初。随后镜头移向旁边的保姆车，只见车门缓缓拉开，差不多和白鹿明同样装扮的韩世初顿时出现镜头里。韩世初的出场瞬间引爆弹幕，男性观众的醋坛子被打翻，而女性观众当时就坐不住了。卧槽！这家伙也太他喵帅了吧！我感觉我的颜值受到了威胁。确实，这家伙真的有些帅的过分了。我感觉我恋爱了，对不起，陆明哥哥，我要翻墙了。妈妈，快来看你女婿。白鹿鸣在听到韩世初名字的时候，就微微一愣，还以为是同名同姓。不过在看到他的那一刻，忍不住脱口而出的惊呼道：“哎呦，卧槽，韩哥！”韩世初也没料到，另外一名嘉宾竟然是白鹿鸣，也是惊呼道：“小白！”随即两人张开双臂，来了个拥抱。松开后。韩石初冲着镜头打招呼：“大家好，我是新人韩石初。”一旁的菠萝姐也连忙说道：“你们俩认识啊？”两人不约而同的点了点头，异口同声的说道：“认识。”菠萝姐笑着说道：“既然认识，那就好办了，也不用再浪费时间介绍。”接着他看了看腕表，现在时间是上午九点整。我宣布，第三十六期《身为分文大挑战》正式开始，预祝两位愉快的度过接下来的三十六个小时。说完就带着工作人员干净利落的撤了，现场只留下韩石初。白鹿鸣和一名摄像大哥，两人对视一眼，面面相觑。韩哥，你不是？白鹿鸣张嘴就想问，不过还好反应的快，及时的刹住了车。若是真脱口而出的话，韩石初都没地儿哭。拍了拍了他的肩膀，哎呀，小白，别在意这些细节。哥想问你，接下来有什么打算没有？此时，白鹿鸣的注意力完全被他手上的戒指给吸引住了。至于他的话嘛，直接就被过滤掉了。指着他左手无名指上的婚戒，很惊讶的呼道：“这，韩哥你。”韩石初举起左手，云淡风轻的说道：“怎么了？婚戒没见过吗？韩哥，你这么年轻就结婚了啊？你咋这么想不开呢？”韩石初白了他一眼，没好气的说道：“小白啊，不是哥说你，不要道听途说，人云亦云。算了，给你说也是白说，婚后的幸福生活不是你这个单身狗能够明白的。哎，万万没想到，我的爱情还没开始就结束了。不错不错，这才对嘛，长这么帅不结婚干嘛？留着祸害小姑娘啊。很好，我很欣赏这哥们儿。”知道给咱们男同胞留机会，对不起，陆明哥哥，我还能翻墙回来吗？哎，怎么就结婚了呢？长得那么帅，不当海王白瞎了。哥，咱们还是别走了吧。韩石初疑惑的问道：“怎么啦？这才几步路就走不动了？”白鹿明摇头说道：“不是，哥，你不知道走路要消耗体力，饿得快吗？我这不是想保存点体力吗？”韩石初一脸惊愕的看着他：“至于吗，兄弟？难道你打算硬扛这三十六个小时？不然哩，我除了演戏一无是处啊！”难道哥有什么好主意？韩石初叹息一声，拍了拍他的肩膀，信誓旦旦的说道：“小白啊，你放心，跟大哥混，妥妥的。”白鹿鸣点了点头：“哥，我信你。我咋就那么不信呢？哈哈，笑死我了，真是一个敢说，一个敢信啊！跟着大哥混，三天饿九顿，没毛病。小白啊，你到底是单纯呢，还是傻啊？你大哥蒙你的呢？不，他就只是单纯的傻而已。哈哈，两人大摇大摆的走在外滩。”自然是吸引了无数的路人游客，可两人浑然不在乎。突然，韩石初看见前面有一位年轻的姑娘摆着一个小摊位
，而且周围聚集的人还真不少。韩石初拉着白鹿鸣走进一瞧，原来小姑娘是在帮人画素描像，二十块钱一张，现场排队等候的人还真不少。走到小姑娘身后看了看，发现她画的还行，而且价格又便宜，难怪生意这么好。估计应该是美术学院的大学生，趁着课余时间出来兼职的，一方面能磨练自己的画技，一方面还能赚点零用钱。韩石初顿时计上心头。正好小姑娘画完一张，连忙走到她旁边，轻声问道：“美女，能跟你商量个事吗？”女大学生抬起头一看，一张俊朗帅气的脸就出现在自己眼前。因为韩石初的脸凑得有些近，她的小心脏不由自主的扑通扑通狂跳起来，脸也不禁浮露出一抹红晕，有些羞怯的低声说道：“有什么事你说吧，你看，这就是颜值高的好处。但凡韩石初长得丑点很有可能女大学生完全不会鸟她。”韩石初微微一笑：“美女，你看现在这么多人。”你也忙不过来，我可以帮你画吗？所得的收益，咱们一人一半，怎么样？其他的先暂且不提，这笔交易对女大学生来说，绝对是百利而无一害。她完全没有理由拒绝嘛。更何况，这还是一位颜值超高的帅哥，他更没有理由拒绝了。最关键的是，他和周围的人都看到了白鹿鸣和贴有节目标志的摄像机，为了自己良好的形象，他都不能拒绝。点头答应后，他就拿出自己多余的画纸和画笔，递给韩石初。只是可惜，画板只有一个。不过这点小问题。倒是难不住他。韩石初看了一眼正在围观群众的摄像头里耍帅摆 pose 的白鹿鸣，笑着说道：“小白，过来。”白鹿鸣赶紧走到他身旁，说道：“哥，我有一个请求，啥请求不请求的，咱哥俩谁跟谁啊？有啥你就直说。”哥，你能别叫我小白吗？你刚才喊小白过来，给我的感觉有点像是在逗狗。哈哈，原谅我不厚道的笑了。这家伙果然是猴子派来的逗逼。别说，还真他喵的有点像。哈哈，我现在倒是比较关心。他大哥会画画吗？难说，很有可能只是装模作样的假把式。他不会不知道节目组是不允许刷脸的吧？如果他想借助小白的人气来卖画，那就搞笑了。好吧，那哥、个、以后就叫你陆明，行吧？白陆明顿时喜笑颜开，没问题。对了，哥，你刚才喊我干嘛呢？韩石初笑了笑，说道：“我准备画画来挣钱。”白陆明很质疑的看着他，哥，你行吗？陆明啊，麻烦你把码字去掉，哥必须能行。韩石初再次拍了拍他的肩膀。放心，跟着大哥，保管让你吃香的喝辣的。这两天你就全当休假好了。只是等会儿你可能得吃点苦。面对韩石初画的大饼，白鹿鸣相当吃这一套，乐滋滋的说道：“哥，有啥吩咐你就直说，只要我能办到的，绝对给你办的明明白白。”紧接着又非常热血的高喊道：“袍哥人家！”韩石初也是相当配合，绝不拉稀摆带。这满满的中二气息，差点没把周围的人给笑岔气。行，鹿鸣，你先坐在地上，对对，直接席地而坐。然后你微微低头，把背也弓一弓，对对，很好。看着面前的人形画板，韩石初很满意，随即冲围观的人群吆喝道：“画素描肖像画喽，二十块一张，不满意不要钱。”不知道是节目的原因，鸣人的效应，还是他嚣张狂妄的话，顿时就有。群人纷纷举手表示要画。韩石初笑了笑，说道：“不要急，不要急，一个一个的来，那就从这位姐姐开始嘛。”一个四十多五十岁的阿姨竟然喊人家姐姐，不要脸是不要脸了先，但是管用啊。老阿姨喜笑颜开的往韩石初面前一站，小帅哥随便画，哪怕画的不好，姐姐也给钱。尽管韩石初有种恶寒的感觉，但还礼貌的冲他笑了笑，随即健笔如飞的在白鹿鸣的背上画了起来。从他大哥下笔的手法，以及线条的流畅度，还有轮廓的架构等等，完全看得出来他大哥是专业的。美术生认证，他大哥的画技，其他的我不敢说，但在素描这一块，我敢赌绝对是大师级别。对不起，原谅我啥也不是。就只觉得他大哥似乎挺牛逼的，不需半个小时，韩石初就画好了老阿姨的素描像。韩石初把画递给老阿姨，笑着说道：“姐姐，你看看满意吗？”老阿姨接过画，当目光落在画上时，顿时惊讶的目瞪口呆。像必然是很像的，最主要的是韩石初还在某些细微之处做了微调，这样看起来不仅很像，还不知不觉的变美了许多。老阿姨足足看了几分钟，才爱不释手的放下，脸上露出灿烂的笑容：“小帅哥，你画的太棒了，我太喜欢了。”满意太满意，随即打开挎包翻找起来，想来应该是在找现金，因为都知道他们是在参加《身无分文》节目，不方便快捷支付。只见他直接摸出一张百元大钞，塞进韩石初的手里，相当豪爽的说道：“小帅哥，不要找了，这幅画值。”然后退到人群中，再次欣赏起来。围观的人群也好奇的凑过去一起看，顿时惊呼赞叹一片。当摄像机对准成品画的时候，直播间里的弹幕也瞬间爆炸了。卧槽，他大哥果然牛逼啊！这他喵的是素描吗？也画的太精致、太像了吧，像是直接打印出来的黑白照片一样。奈何本人没文化，一句“卧槽走天下”，他大哥牛逼，我尼玛
，难道这才是身无分文的正确打开方式？果然，以前的节目都白瞎了。参加这档节目，必须要有一技傍身啊！有如此高超的画技在手，何愁一日三餐啊？不过有一句说一句，这话确实值。要是我在现场的话，能给我画上一张，哪怕再贵一些，我也能接受。韩石初像个无情的绘画机器，每幅画基本上二十来分钟就完美完成。截止十二点整，韩石初正好画完第八幅。八个得到韩石初素描像的本人都特别满意，跟第一位老阿姨如出一辙，爱不释手。因为有之前的老阿姨打样，所以后面的人也全都给的百元现金。从九点到十二点，三个小时的时间就挣了八百元，韩石初还是比较满意的。可就是苦了白鹿鸣。白鹿鸣像条死狗似的，有气无力的苦求道：“哥，咱今天就到此为止，行吗？再供下去的话，我怕我的腰会废啊。”行，赶紧起来活动活动吧。白鹿鸣艰难的站起身。双手叉腰转动起来，活动着已经僵硬的腰肢，脸上露出痛苦的神情。哈哈，小白怕不是他大哥的工具人。苦逼的小白独自承受来自他大哥的压榨，心疼小白。但我想说，他大哥干得漂亮。韩石初对着依旧还在围观的人群说道：“感谢各位帅哥美女、哥哥姐姐的捧场和厚爱。现在也已经中午了，我和陆明也得去吃饭了。你们也赶紧去吃饭吧，可别饿坏了。再次感谢各位的厚爱。”说完，拉着白鹿鸣就给大家鞠了一躬。随后，韩石初走到女大学生面前，拿出四百元递给她，说道：“美女，今天谢谢你啊。”女大学生只从她手里抽走一张钞票，甜甜一笑，说道：“不用谢，也别再退让，一百块足够了。而且今天我在你这里也偷了许多事，不得不说，他大哥你真牛，我感觉你比我们学院的老师教授都厉害。”韩石初既疑惑又茫然地问道：“他大哥，啥意思啊？”还不等女大学生开口，围观的人群里就有人笑着解释道：“是网友们对你的称呼。”好家伙，他大哥，什么乱七八糟的称呼啊！韩石初笑了笑，告别了女大学生，又跟白鹿鸣闲逛起来。三个小时净赚七百元，这他喵的才是身无分文的正确打开方式啊！所以说，行走江湖还是要有一技之长的。看来小白跟的大哥还是蛮靠谱的嘛，妥妥的吃香喝辣嘛。论手艺人的重要性，韩石初直接把赚取的七百元递给白鹿鸣。白鹿鸣疑惑的问道：“哥，你这是啥意思？交给你保管。”想买啥就买啥，不用顾忌。白鹿鸣当即就感动的不行，虽然钱不多，但要分清眼下是什么情况。接过钱的白鹿鸣瞬间喜笑颜开，刚才的劳累苦难又算得了什么？哥，饿了吧？咱们去吃饭。行，走着。哥，咱们随便找家便宜的小店吃吧，节约点，反正只要能填饱肚子就行。韩石初眼睛滴溜一转，想到系统规定必须的精彩发挥完美表现，他突然有了个大胆的想法，摇了摇头，搂着白鹿鸣的肩膀说道。那怎么能行？哥说过要带你吃香的喝辣的，那就必须的办到。白鹿鸣看了看手里的七百元，有些担忧的说道：“哥呀，咱们这点钱够吗？”韩石初信誓旦旦、成竹在胸的说道：“安啦，一切有哥呢，哥保证给你安排的明明白白的。”这家伙对他说的话总会莫名的信任，当即点了点头：“行，那就听哥的安排。”对不起，我说回之前的话，我突然觉得他大哥有点不靠谱啊。这是要搞事啊，我喜欢。真是一个敢说，一个敢信，这俩搭档。真他娘绝了！走了一会儿，白鹿鸣还是没有忍住，问道：“哥，咱们去哪儿吃饭啊？”韩石初不假思索的说道：“上十方，啥玩意儿？上十方？”白鹿鸣下意识的就大声惊呼起来，几乎是脱口而出。或许是他自己也察觉到声音太大，然后又小声的说道：“哥呀，你可别开玩笑，咱们这三瓜两枣的，够点一个菜的吗？”其实也不怪白鹿鸣会如此震惊，实在是上十方的名头太大，上十方在魔都，甚至是整个华夏都是极负盛名的。上十方以经营中餐为唯一目的，继承和发扬华夏的饮食文化传统，擅长烹饪各种山珍海味菜肴，素以清淡味浓、醇厚不腻而见长，注重清、香、鲜、嫩、脆等等。其特点便是用料珍贵，选料精细，以味为本，咸鲜为主，刀工严谨，调味细致，质地软嫩，色泽素淡，点缀得体，造型典雅。其拿手名菜有一品官宴、通天鱼翅、松鼠桂鱼、狮子头、佛跳墙、开水白菜。文思豆腐等等，从上十方的特点便可看出，完全就是国宴的标准。而拿手名菜也多是国宴菜品，上十方也绝对不是打着国宴的旗号招摇撞骗、炒作营销，而是真的货真价实。据闻，上十方的每一名大厨都是亲身参与过国宴的，而主厨杨太峰更是参与过三次国宴，第三次还是以国宴主厨的身份参与的。可见上十方有多牛逼。白鹿鸣继续说道：“哥呀，先别说咱们钱够不够的问题，就算有钱，没有预约也进不去啊。”韩石初笑了笑，说道：“读大学的时候，我们寝室里的老大是个富二代，有幸跟他去上十方见识过一次，至今里面的菜品味道都记忆犹新
，所以今天必须再去体验感受一把。放心，跟着哥就行，哥有办法。白鹿鸣脸上露出苦涩的笑容，哥，亲哥，你确定你有办法？若是被拒绝入内，或是被赶出来，当着这么多网友观众的面，咱得多丢脸啊！不行的话，咱就随便找个饭店填饱肚子就成。哥，你放心，等节目过后，老弟我砸锅卖铁也请你去上市方吃一顿，你看成吗？韩世书摇了摇头，非常坚定固执的说道：“不成。”上市方今天我是吃定了，耶稣也劝不住我。我说的，我尼玛，他大哥真他娘尿性！现在看来，他大哥何止是不靠谱，简直就是作死啊！坐看小白和他大哥被上市方无情赶出来，节目效果直接拉满啊！哈哈，不错不错，就得搞事，不搞事的话还有什么意思？好家伙，也不怕风大闪了舌头。不过他大哥这气势，我佩服，我喜欢，我粉了。京城皇城根旁的一座古色古香、充满古朴典雅气韵的四合院。周末休息的于妈跟小幼崽通完视频电话后，迫不及待地打开龙腾直播平台，进入身无分文直播间。一进直播间，就恰好看到韩世书绘画的一幕，连忙冲着院子里浇花喂鸟的于奶奶和于爷爷喊道：“爸妈，快点进来看你们的孙女婿！”鹤发苍苍但精神矍铄、容光焕发的老两口，顺手就丢下手里的一应事物，应声而去。于奶奶略显急促地说道：“哪儿呢？我孙女婿在哪儿呢？”于妈微微一笑，说道：“妈，您别急啊，等等。”马上就好，随即于妈就把手机投屏到电视机上，老两口坐在沙发上，津津有味的看了起来，很有气质风骨，也非常和蔼随和的于爷爷，一边喝着儿媳妇煮的茶，一边慈祥的笑道：“这个画画的小家伙就是小茶的老公，你说叫什么来着？韩世初对吧？”尽管老爷子很随和慈祥，但身上总会不经意的散发出独属于上位者的威严之势，事实也确实如此。虽然老爷子已经退休多年，但久居高位的威严依旧消退未尽。于妈点了点头。笑着说道：“对，他就是初禅的老公，爸，你觉得咋样？”老爷子还没开口，端庄优雅的老奶奶就说道：“是个帅小伙，就是不知道人品德性如何。”老爷子轻啜一口香茗，淡然的笑着说道：“先不着急评判，且先看看再说。”看着画面里出现韩世初的成品画，老爷子开口问道：“老婆子，你以前不是学过绘画吗？评价一下这小子的画如何？怎么我感觉他绘画的水平有些高呢？”于奶奶点了点头，说道。其他的还不知道，但就论素描而言，这年轻人的绘画功底确实深厚，技巧也称得上是登峰造极，在素描领域绝对算得上是大师。听他如此一说，老爷子和于妈都有些惊讶，看得出来小伙子有些水平，但真有你说的这么厉害？大师？他才多大呀？于奶奶摇了摇头，解释道：“艺术领域就是这样，务要以年龄来论英雄，天赋更为重要。很明显，小韩就是非常有天赋的天才型画手，好吗？”对韩世初的称呼也在悄无声息的发生着变化。哟嚯，小伙子胆子够肥的呀！两个人七百块钱就敢闯上十方，勇气可嘉。哪至于奶奶却若有所思的说道：“我看小韩也不是莽撞的人，再瞧他一副信心十足的样子，我觉得他或许真的有办法。”儿媳妇，你觉得呢？于妈脸上露出淡淡的微笑，说道：“还用说吗？我这个丈母娘无条件的相信女婿啊。哟，看来你很满意小韩这个女婿啊。那必须的啊，不信咱们就继续瞧着。”经纪人 Lisa 荣并没有回公司或是回家，而是坐在保姆车上，远远的跟在韩世初的后面，拿着手机正专心致志的看着直播，嘴角扬起微笑，看来对韩世初在节目中的表现相当满意，心里暗暗思忖道：“嘿，没看出来这小子不仅会画画，综艺感也很不错嘛。不管能否成功，节目效果直接拉满，制造话题，提升人气，吸粉。没想到竟然还是块好料子啊，不错，很不错。”站在上十方的门口。白鹿鸣一把拉住想要直接进去的韩世初，很是担忧的说道：“哥，真要去啊？”韩世初没好气的说道：“这都到门口了，不进去试试怎么行？你要是害怕丢脸的话，你就在外面等哥，等哥安排好之后再出来喊你怎么样？”白鹿鸣其实心里很想同意的，但一想到哥们儿义气，又觉得自己太不仗义，咬牙硬着头皮说道：“不行，丢脸就丢脸吧，又不是没做过丢脸的事，也不在乎多这一次，刨哥人家。”韩世初拍了拍他的肩膀，绝不拉稀百代，走着。说完，两人就大步流星的走进上十方。好家伙，还真敢进去啊！搞事，搞事，必须搞事！他大哥绝对是个狠人啊，在下佩服。我敢赌，不出五分钟，两个家伙绝对会灰溜溜的出来。弹幕为证。若是小白和他大哥能在上十方吃一顿，并全身而退，我直播道理拉稀。弹幕为证。这两家伙若真能成功，我直播约武当电风扇，好吗？此时直播间是热闹非凡，在线观看人数也早已突破两千万。而且弹幕里 flag 的还真不少，什么道理拉稀，约武当电风扇，直播剁雕，数不胜数，也有给他大哥加油助威的。不过很显然
，这些家伙绝对是属于看热闹不嫌事大的。韩石初走在前面，白鹿鸣紧随其后，最后面则跟着摄像大哥。刚走进上十方，身穿旗袍的专业迎宾接待就热情主动的迎上前来，鞠躬致意后，礼貌而不失热情，优雅的询问道：“您好，先生，请问您是来用餐的吗？”韩石初点了点头。迎宾再次礼貌的问道：“先生，请问您有预约吗？”韩石初摇了摇头：“非常抱歉，先生，如果您没有预约的话。”请恕本店无法接待，请您理解。韩石叔笑了笑，说道：“我们除了来吃饭之外，还有一件特别重要的事。不知道先生您还有什么事？这事儿吧，你还真做不了主。要不麻烦美女把你们经理请来可好？”迎宾小姐看了看白鹿鸣一眼，又看了看旁边的摄像，随即礼貌的说道：“请两位先生稍坐片刻，我这就去请经理。”韩石初也不急，悠哉悠哉的在休息区的太师椅上坐下。这时有服务员给他们端上茶水。韩石初气定神闲地端起盖碗茶，吹了吹漂浮在水面上的茶叶，浅酌一口，随即满脸惬意地感叹道：“好茶，他懂个球的茶啊！”之所以感慨一句，无非是装逼而已。白鹿鸣可不像他这般淡然，如坐针毡般浑身都不舒坦，心里也是提心吊胆的，不知道他究竟在打什么主意。莫等多久，之前的迎宾小姐就领着一位身穿大红色旗袍、身姿妙曼、性感妩媚的美妇款款来，还未待走近。美妇看似不经意的目光就已经扫视打量了一遍三人，美妇脸上露出妩媚的动人心魄的笑容，伸出一双柔弱无骨的嫩手，主动招呼道：“白先生您好，我是上十方的经理梅兰。”白鹿鸣可不敢拖大，连忙站起身，伸手和他握了握，笑着说道：“兰姐你好，久闻上十方有三绝，一绝为菜品，二绝为兰姐，三绝为兰姐亲手酿制的桃花酿，今日一见，果然名不虚传啊。”梅兰淡淡一笑，谦虚道：“白先生谬赞了。”若说咱们上十方的菜品为一绝，倒是无可厚非。至于我和桃花酿，不过是各界人士的抬爱而已，可不敢当。韩石初眉头微微一挑，这个女人给他的第一感觉就是很润，但更多的却是不简单，相当的不简单。难怪能担任上十方的经理，这种女人千万不要轻易招惹，很危险。梅兰继而又看向韩石初，同样主动伸手说道：“恕我眼拙，敢问先生贵姓？”伸手轻握她的指尖，一触即分，微笑道：“免贵姓韩，韩石初。”幸会，寒暄客套两句后，梅兰缓缓问道：“你们这是在拍摄《身无分文》节目吗？”说起来，我也是节目的忠实粉丝呢。白鹿鸣偷偷瞄了瞄，见韩石初只是笑笑，却并没有接话的意思，他也只能装模作样的微微一笑。不愧是实力派演员啊，即便感觉再尴尬，表面上也能演得若无其事。不过他的小动作，怎么可能逃得过人精梅兰的眼睛呢？自然全被他尽收眼底。梅兰意味深长的看了韩石初一眼，见对方不接招，他只能再次开口。韩先生，白先生，您二位想必也知道，无规矩不成方圆。咱们上十方的规矩也流传了近百年，非是我区区一届经理可以肆意妄为的。您二位看这样成吗？改日我提前预约一桌，做东宴请二位，可好？韩石初此时更觉得这女人不简单，说话处事滴水不漏，看似婉转的话语却是软硬兼施，还不会让人感到恼火。微微一笑，摇头说道：“梅经理的好意，咱哥俩心领了。不过今天我们来上十方，不单单是吃饭，而是另有其事。”梅兰心里暗自疑惑，可面上却是不动声色，依旧笑容不减地问道：“不知韩先生还有何事？有需要我效劳之处吗？”韩石初云淡风轻地吐出二字：“踢馆。”这两个一出口，当场有一个算一个，就没有不震惊的。就连城府极深的梅兰也被惊讶得目瞪口呆，直播间也瞬间燃炸：“卧槽，他大哥这是老油火锅吃多了卖？说话这么浮躁的？他大哥这是勾兑酒喝多了，说话这么上头？虽然他大哥害得我喷了一瓶木的泡面，但我必须得说一句。”他大哥尿性，他大哥牛逼，我看啊，这家伙是想哄想疯了，跑到上十方来踢馆，呵呵，哗众取宠，自取其辱。之前还觉得他大哥有些能耐，现在一看像极了跳梁小丑，为了火真是不择手段啊！我们就静静的欣赏小丑拙劣的表演吧。莽夫，莽夫啊！直播弹幕对韩石初的风言狂语甚是厌恶，全都不遗余力的鄙夷嘲讽，甚至谩骂着，连观看直播的于妈、于奶奶和老爷子都皱了皱眉头。上十方震惊之后的梅兰连忙打着圆场：“韩先生，您还是别开玩笑了。”话虽然客气，但韩石初还是看到了他深藏在眼底的不屑和轻蔑，不以为意的微微一笑：“不好意思，我没开玩笑。”梅兰没有即刻接话，而是仔细的打量起他来。他终于确认了，韩石初确实没有跟他开玩笑，他很认真。见他久久不言，韩石初继续说道：“怎么不敢接招？韩先生还是不要无理取闹了。若是来个人就扬言要踢馆，咱们上十方岂不是要忙活死？”还如何做生意？梅兰语气里已经隐隐带着愠怒了，就连说话也不再像之前那般客气。可以理解，毕竟韩石初这完全就是跑到别人家门前来耀武扬威了。哪怕脾气再好的人
也不禁会心生怒意吧。梅兰这是算好的了，遇到脾气稍微暴躁一点的，恐怕已经把他们给轰出去了。韩石初依旧面不改色，摇了摇头，叹息道：“陆明，咱们走吧。看来这名镇华夏的上十方也不过如此，浪得虚名而已。”说完就起身做事要走。可当他们还未走出几步，就听到后面传来梅兰充满怒意的声音：“等等！”韩石初停步，转身看向带着些许怒容的梅兰，云淡风轻的说道：“怎么？”梅经理，这是改主意了吗？若是韩世初和白鹿鸣单独来的，那梅兰必不可能出声挽留。关键之处就在于，他们现在正录制着节目，且全程直播，当着千万网友的面，如果就让他们这样直接离去的话，那势必会对上十方的声誉造成不良影响。特别是韩世初临走前说的那句话，简直就是诛心啊！且百年老店上十方最注重的就是声誉和口碑，任由他们耀武扬威的在家门前诋毁，而不做出回应反击的话。那无疑会成为同行或竞争对手嘲讽的对象，所以梅兰不得不出声挽留。到现在，他妩媚的脸上都保持着淡淡的笑意，可见他的城府有多深。韩石初越发的觉得这个女人不简单了。韩先生想跟咱们上十方的大厨们讨教两招，也不是不行。但若是说了，总归还是要留点什么吧。毕竟一旦开了这个先河，往后上门讨教的必定会络绎不绝，咱们也得设个门槛，不是？否则，咱们上十方还如何做生意？很明显。他是想设下赌注，韩石初淡然自若的微微一笑，说道：“若是我输，今天上十方的所有消费皆由我韩石初买单，可行？”闻言，梅兰略显轻蔑的一笑，缓缓说道：“大可不必，来咱们上十方吃饭的都是不差钱的主，些许饭钱对他们而言微不足道，所以便不劳烦韩先生破费了。”很明显，梅兰对他提出的赌注并不感兴趣，不过他说的也不无道理。韩石初从始至终脸上就一直挂着淡淡的微笑。若不是他自己知道自己的实力，他自个儿都不禁怀疑自己极具装逼嫌疑了。当然，在其他人眼里，现在的他确实是个装逼犯。那按照梅经理的意思，怎么说？梅兰也收敛起脸上的笑容，非常认真严肃地说道：“若是韩先生技不如人，我也不要求韩先生对之前口无遮拦的狂言下跪道歉。但对着咱们上十方的匾额，鞠三个躬，并诚心诚意的道歉，应该不过分吧？”面对他的咄咄逼人，韩石初也没理由气恼。毕竟是自己先到别人家门口挑衅的，韩石初点了点头，泰然自若地说道：“不过分，理当如此。既然如此，韩先生请吧。”梅经理，且先等等。”梅兰淡淡的说道：“怎么，韩先生是怯场了不成？若真如此，韩先生只需给咱们上十方赔礼道歉，那这场赌斗便就此作罢，如何？”梅经理误会了，我不过是想问问，能否摄像而已。梅兰沉思片刻，随即缓缓说道：“按理来说是不允许拍摄的。”但为了此次厨艺比拼的公平公正，那便破例一次。不过事先声明，有些关键步骤是绝不允许拍摄的。如果没问题的话，韩先生，请吧。接着，一行人在梅兰的带领下，径直向上十方的后厨走去。卧槽，莽夫还真敢去啊！看莽夫一副胸有成竹、泰然自若的样子，我怎么感觉莽夫真有两把刷子呢？不管怎么样，我支持莽夫。莽夫加油，莽夫必胜。别扯犊子了。事实上，我早已看穿莽夫。不过是明知必败而强装镇定罢了。确实，要知道上十方的大厨可全都是参加过国宴的顶级厨师，甚至还有御厨传人。莽夫拿头去跟人家斗啊！就算莽夫从出生就开始学厨艺，看他现在最多不过二十出头，满打满算二十来年，怎么可能斗得过经营厨艺几十年的大师傅们？不知不觉，网友们对韩石初的称呼已然变成了莽夫。就在梅兰带着众人走进后厨之时，后厨里正忙得热火朝天的大厨们纷纷投来好奇的目光。五十岁左右的行政总厨杨泰峰第一时间走上前来，语气严厉地质问道：“梅经理，你这是什么意思？后厨重点，闲人莫入的规矩都不懂啊！”梅兰可不敢跟脾气又臭又硬的杨泰峰顶杠，连忙笑着解释道：“杨总厨先别气恼，事情是这样的。”听完他的解释，了解了事情来龙去脉的杨泰峰很是不屑地瞥了一眼韩世初，轻蔑地说道：“就是你这小子来踢馆，手艺人嘛，越是手艺高超的，脾气就越傲，实属正常。”韩世初微微一笑，不才。正是小子，敢问师承何家，擅长何种菜系，参与过几次国宴？杨太峰一上来就是三大灵魂拷问，自学成才，擅长各种菜系，从未参加过国宴。莫说杨太峰，就是连旁边围观的大厨们都不禁嘲笑起来。杨太峰瞪了他们一眼，瞬间大厨们就闭口不言，安静下来。可以看出，杨太峰在后厨还是极具威慑力的。小子，别怪我杨某人看不起你，你有什么资格来咱们上十方踢馆呢？韩石初不卑不亢的缓缓说道：“不知道杨总厨有没有听过‘高手在民间’这句话？既然小子敢来踢馆，那必然也是有些本事的。至于本事的高低，那就要比过之后方才知晓。”废话不多说，杨总厨敢应战否？
，杨太峰现在才认真的打量起他。哈哈，半晌，杨太峰忍俊不禁的大笑起来。现在的年轻人都像你一样不知道天高地厚吗？嘲讽完之后，一本正经的严肃问道：“真要比？”韩石初坚定的点了点头，非比不可。要比，我杨某人也不是不可以和你玩玩。他的话还没说完，韩石初就打断道：“杨总厨直接说条件吧，你若输了，答应我一个要求便可。什么要求？终身不能再下厨。”杨太峰面无表情地说道：“或许你真的有点本事，但像你这样恃才傲物、仗着有点本领就嚣张跋扈、目中无人的自大狂，简直是给咱们手艺人的抹黑。”旁边的白鹿鸣拉了拉韩石初的衣角，轻声说道：“哥呀，实在不行，咱们赔礼道歉吧，没必要玩的这么大。”韩石初只是拍了拍他的肩膀，给他一个安心的眼神，随即不假思索地说道：“行，我应下了。我若输了，终身不再下厨。别说我杨某人以大欺小，比拼内容便由你来决定，如何？”听闻杨总厨尤为擅长刀工，且还是当代淮扬菜系的传人，那咱们就比刀工和淮扬菜如何？杨太峰先是微微一愣，随即哑然失笑：“年轻人啊，既然你都知道我擅长刀工，还是淮扬菜的当代传人，你还敢选？你如何用淮扬菜赢我？看来你真的是狂得没边了。”韩石初只是淡淡一笑，没有说话。你可确定比拼刀工和淮扬菜？确定，唯有在你最擅长的领域击败你，才能证明我的实力不是。行。既然你自己找虐，我也没啥好说的。今天我杨某人就帮你改改张扬跋扈的性格，顺便再帮你戒掉厨艺。上十方后厨的气氛剑拔弩张，厨艺大比拼一触即发。而微博头条热搜上一条“莽夫踢馆上十方”的微博热议，正以极快的速度窜上热搜前十，又以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势登顶热搜。龙腾直播平台身无分文直播间瞬间涌入大量的网友观众，新来的网友观众们基本上全是被微博热搜给吸引过来的。直播间里的实时在线观看人数也已经突破历史记录，高达八千多万，而且还在不断的持续增加，用不了多久估计都会破亿。这可把节目组以及龙腾直播平台的高层给高兴坏了。不过也还好，龙腾直播平台准备充分，再加之反应迅速，临时增加了十数台备用服务器，开设了数十条备用线路。不然别说身无分文，直播间就连整个平台都得崩溃。四合院不骄不躁的于老爷子脸上始终洋溢着淡淡的笑容，缓缓问道。这小子会厨艺吧？于妈笑着说道：“上次我跟臭丫头视频通话的时候，正好看到石初在厨房做饭，而且我还清晰的看到臭丫头隔老远闻着香味直咽口水。”于老爷子点了点头，笑着说道：“现在我越发的觉得这小子有十足的把握。”老头子，何出此言？你们有注意到这小子的眼神吗？波澜不惊，甚至信心满满，且主动上门嚣张踢馆，还非得选别人最擅长的刀工和菜系，提出的赌注要求考都没考虑。就直接答应，能这般做的，不是狂妄到无边无际，就是有十足的把握。你们觉得这小子是那种目中无人的狂妄之徒吗？还是说，你们真以为这小子为了出名，为了红而无下限的炒作？不仅如此，从很多侧面也可以论证，咱们家的小茶儿什么山珍海味、美味佳肴没尝过，能让他闻着饭菜的香味而情不自禁的吞口水，那菜品的味道可想而知。还有，既然他已经和小茶儿结婚，肯定或多或少知道一些咱们家的情况。那他还会为了出名，为了钱而不择手段吗？最重要的是，从头到尾，这小子除了激将上十房比拼，说话有些不客气之外，其他地方都表现得彬彬有礼、温文尔雅，很有规矩和礼貌。所以这场厨艺赌斗比拼，我压他赢。于妈和于奶奶对于老爷子头头是道的分析，深以为然的点了点，表示赞同。一品华府别墅里，于初禅和小汤圆也一动不动地坐在沙发上，目不转睛地盯着电视机上的投屏。虽然于初禅相信他的厨艺。但还是情不自禁的攥紧了拳头，为他紧张起来。小汤圆，你说爸爸会赢吗？小汤圆瞪着圆溜溜的大眼睛，非常肯定的说道：“爸爸肯定会赢的，爸爸最厉害了。”接着他就起身站在沙发上，手舞足蹈的给韩石初打气助威：“爸爸加油，爸爸雄起！”瓜糖豆，一起给我爸爸加油呀！被迫营业的糖豆也附和着他叫了起来：“汪汪汪！”上十房后厨，杨太峰一脸傲然的看着韩石初，问道：“刀工？”咱们怎么比？韩石初想都没想，就直接说道：“刀工就比文思豆腐如何？”好，文思豆腐隶属于淮扬菜，乃是八大菜系中刀工要求最高的。一盒内制豆腐最低要求切一万五千根丝，难度在于切断的丝不能超过百分之十，长度不低于五厘米，粗细均为零点三毫米左右，非常考验刀工的一道菜。准备好两盒内制豆腐，杨太峰云淡风轻的说道：“你先还是我先，亦或者是一起？你是前辈，你先请。”杨太峰也不废话，取出那只豆腐，搁于菜墩之上。只见他先是去掉豆腐的表皮
，接着把豆腐一分为二，把高度也一分为二，也就是说，他把一盒那只豆腐分成了四块。由于那只豆腐比寻常的豆腐更为细嫩，所以切的时候不能把手压在豆腐上，只能把手放在豆腐的两侧。切片的时候不仅要均匀，手也只能慢慢的往后退。这一步也唯有依靠自己的经验和感觉，切不可操之过急。没多久，杨太峰就切好了一块，然后他用清水将切好片的豆腐上面的碎末冲洗掉。冲洗好之后，便看见豆腐切好的纹理，一丝丝的，非常干净和均匀。接着就见他小心翼翼的用旁边的小刀，在切好的豆腐片底部划动了两遍。白鹿鸣既好奇又不解的小声问道：“哥，杨总厨这是在干嘛呢？”韩石初耐心的给他以及千万网友解释道：“没看见吗？现在切成片的豆腐是立起的，若是就这样直接开切的话，豆腐丝切出来就是扁的。他用小刀在底部划动，会让豆腐片更柔和自然的倾倒下去。”这样不会破坏伤及到柔嫩的豆腐片，也会更好切，且切出来的豆腐丝也更圆润细滑。白鹿鸣以及直播间的观众都情不自禁地点了点头。就在他们说话之间，杨太峰已经切完了，因为切好的豆腐丝混在一团，故而现在根本看不出个所以然。这时有人专门递来一个装有清水的透明容器，杨太峰把切好的豆腐丝小心翼翼地放进容器里，豆腐丝一入水便顿时四散开来，细长圆润的豆腐丝美轮美奂地飘荡在水里。当看清之后。后厨里响起无数惊叹声以及热烈的掌声。白鹿鸣看着水里均匀细长的豆腐丝，情不自禁地咽了咽口水，脸上写满惊讶的神色，心里也是佩服不已。此时，直播间里的弹幕也炸了：“卧槽，牛逼！这他娘也太牛逼了吧！平时自己在家切那只豆腐，就算是切块也很容易就切烂，这他喵的竟然可以切成这么细长的豆腐丝，长见识了！我只能说，没入水之前，我和杨总厨平分秋色；可入水之后，我他喵的啥也不是，厉害！”属实厉害，亮瞎了我的钛合金狗眼！豆腐丝切的比我的土豆丝都细，好家伙，太让人震惊了！杨总厨切的既快又好，莽夫怎么赢啊？还能比他更快、更细、更长？我不信！刀工这一局，莽夫想赢太难了。杨总厨这一手，怕是天花板了吧？对于众人的惊叹和掌声，杨太峰只是微微一笑，随即就准备继续切剩余的三块。哪知韩石初却突然出声制止，微微一笑，缓缓说道：“杨总厨不必再切剩余的了。”现在这样已经足够了。一旁双手环胸的梅兰轻蔑的看着韩石初，妖娆妩媚的脸上露出淡淡的冷笑，略显高傲自得的说道：“怎么，韩先生现在是想认输吗？不会觉得太迟了些？”不仅是他，在场的所有人，包括观看直播的千万观众，此时都觉得韩石初是想认输。韩石初摇了摇头，说道：“不好意思，是我话没有说清楚。我的意思是，没必要再浪费时间，现在足以分出胜负。”说完，也不理会众人的愤怒和嘲笑。自顾自地走到洗手台，仔仔细细地把手清洗了一遍。杨总厨，能借你的菜刀一用吗？杨太峰伸手示意他请便。韩石初取出那只豆腐，将五面的表皮切除。他没有一分为二，更没有横切为二，直接就开始切片。让人不可思议的是，他另一只手根本就没放到菜墩上，更不要说去触碰豆腐和菜刀。可见他对自己刀工的有多自信。杨太峰瞪大眼睛，不敢置信地看着他的操作，单手切纹丝豆腐，这简直想都不敢想。而且韩石初根本就没有丝毫的停顿，速度非常之快。切好片之后，根本就不用清水冲洗，因为完全没有碎末残渣。而那只豆腐看起来也与没切之前一模一样，四四方方、干干净净的立在菜墩上，哪怕是凑近看，也根本看不出刀切的痕迹。只这一手，就让后厨鸦雀无声，一个个震惊的目瞪口呆。我尼玛，我到底是看见了什么？看了个寂寞。这刚才明明看见莽夫的菜刀切过了豆腐，为什么现在还是一块完整的？卧槽！这就是莽夫的真正实力吗？太他妈恐怖了！韩石初手握菜刀，用刀面轻轻的在菜墩上一拍，只见刚刚还完整无瑕的那只豆腐，顿时向一面缓缓倾斜而下。比起杨太峰刻意用小刀来调整豆腐片的倾斜角度，韩石初这一手确实太过惊人和震撼。随即，韩石初依然右手持刀，左手背于身后，没有丝毫停顿的快速飞舞起了菜刀。片刻，刀停，韩石初用菜刀轻轻一抄，豆腐丝便跃然于菜刀之上。随即放入一旁早已备好的盛水容器之中，一根根细长犹如头发丝的豆腐在水中缓缓飘荡开来，细细分辨，竟没有一根断裂的，且每根豆腐丝的大小几乎一模一样。惊艳，实在太惊艳！杨太峰死死地盯着韩石初，脸上写满震撼。良久，杨太峰才深呼吸一口气，苦笑着说道：“韩先生，我输了，没什么好狡辩的，输的心服口服。从一开始，他将豆腐一分为四，就已经输了，因为那只豆腐越高越长。”跳刀的难度就越高，越难把控。不论是难度系数、速度、精准度，还是豆腐丝的均匀度、精细度，杨太峰可以说是完败。我他妈下巴都被震惊的掉到地上了。莽夫牛逼
，破音，我必须为之前的嘲讽而真心实意的道歉，对不起莽夫哥。功夫美食，原来这就是咱们华夏博大精深的功夫美食，叹为观止，叹为观止啊！啥也不说了，就冲莽夫哥这一手出神入化的刀工，我粉你一辈子。莽夫哥，对不起。直播间的弹幕全是惊叹之言和道歉之语。上十方后处理。在场的所有人都被韩氏出神乎其技的刀工所折服，之前轻蔑不屑的眼神已经荡然无存，全然化作了钦佩和尊敬。白鹿鸣忍不住冲他竖起两根大拇指，惊叹道：“哥呀，你这是小母牛拿大顶，牛逼冲天了！”韩石初淡淡一笑，表示机操，勿六，接坐。而杨太峰竟然走到他面前，恭敬的鞠了一躬，缓缓说道：“对不起，韩先生，之前是杨某太过自傲自负，失礼之处还请海涵，是个爷们儿。”韩石初连忙笑着说道。杨总厨言重了，说起来也是我无礼在先，言语激将贵店比拼，所以杨总厨不必如此。杨太峰摇了摇头，叹息道：“空火几十岁，竟然连人外有人，天外有天都不知道，惭愧啊！”韩先生，你我此次赌斗比拼便就此作罢，咱们就当厨艺交流探讨如何？韩石叔笑了笑，说道：“如此甚好。”接下来，杨某就做一道国宴名菜，也是淮扬菜系里非常著名的特色名菜——扬州狮子头，还请韩先生品评。韩石初做了个请的手势，杨太峰二话不说，撸起袖子就开干。扬州狮子头是淮扬菜系里经典的传统名菜，口感松软，肥而不腻，营养丰富。不论是红烧、清蒸、炖、焖，都脍炙人口。而狮子头千百年来盛誉不衰，成功之举在于保持基本格调、传统烹饪方式之余，也必须适应季节变化。不仅是狮子头，淮扬菜系里的大部分菜品，其让人惊叹的真功夫便在高汤之上。高汤的品质直接关系到菜品的好坏。自打从系统那里获得神级厨艺之后，韩石初的脑海里多了数之不清的菜谱。最为关键的是，许多菜谱都是华夏已经失传的，而且现在流传在华夏的许多名菜，有相当一部分是不完整的，或多或少有所缺失。刨除神级厨艺，这也是他敢大张旗鼓的前来踢馆的重要原因。例如这道杨太峰做的扬州狮子头，大学时吃过一次的韩石初就知道，其传承并不完整，与系统提及到的地球上那个神秘东方古国就有所差异。因为后厨备有特制的高汤，所以为这道菜节省了大量的时间。不过即便如此，这道菜也需用微火焖两个小时。做完一切的杨太峰现在只需要静静等候就行。趁着这段空闲时间，韩世初笑着问道：“杨总厨，既然你是淮扬菜的当代传人，想必是非常了解狮子头的喽？”杨太峰极具自信地说道：“这是自然，莫说狮子头，便是整个淮扬菜系，我也敢说，没人比杨某更了解的了。”韩世初摇了摇头，缓缓说道：“杨总厨这话言过其实了。”白鹿鸣有些委屈的看了一眼韩世初，很明显这家伙又要开始搞事装逼了。杨太峰皱了皱眉头，说道：“韩先生，虽然你刀工胜了我，可若论起淮扬菜，我自信不会输你。”韩世初没有接话，而是笑着说道：“单论狮子头，杨总厨可知道四季四味之说？”闻言，杨太峰脸色巨变，直勾勾的盯着他。对于杨太峰不同寻常的反应，自然被众人尽收眼底。摄像机也捕捉到他震惊中加带着激动的神色。莽夫这话是什么意思？什么四季四味？有董王解释一下吗？身为地道的扬州人，我还是第一次听说“狮子头四季四味”的说法。刁大的，出来翻译翻译，什么叫四季四味？什么他妈的叫四季四味？别他妈什么事都麻烦咱们刁大的，很忙，勿扰。不知道就是不知道，没啥好丢人的，搁这儿装啥犊子呢？杨太峰一脸急切，迫不及待的追问道：“韩先生，你怎么会知道‘狮子头四季四味’之说？”韩世初笑了笑，故作深沉的没有搭话。这时候。白鹿鸣替众人问出了最关心的问题：“哥呀，什么叫四季四味啊？”韩石初伸手示意杨太峰，杨太峰会意，缓缓说道：“其实我也不是太了解，因为师傅突发心脏病去世，所以淮扬菜的传承并不完整。不仅是咱们淮扬菜，所有的八大菜系或多或少都断了些传承。这些年，经过咱们数代人的努力，完善补足了许多菜品，但有些失传的名菜，无论怎么研究琢磨，都不得要领。说起来，真是让人痛心。这些失传的名菜。”可都是咱们华夏经典的传统美食啊！就这样白白断送传承，实在是让人痛心疾首。感慨完之后，杨太峰才缓缓解释道：“我曾听闻师傅提及过狮子头的四季四味之说，每个季节狮子头所呈现的菜品都是不一样的，不能一概而论。至于四季具体是哪四味，我就不知晓了，因为师傅还没来得及传授，便已先逝。这些年我也不断尝试过，可根本琢磨不出门道。”杨太峰重重的叹息一声，无力的摇了摇头，随即。只见他一脸真诚祈求的对韩世初说道：“还望韩先生不吝赐教，慷慨相授。”说完，做事就欲行跪拜之礼。还好韩世初眼疾手快，一把拉住了他。杨总厨无需如此，咱们华夏传统美食的诸多精髓断了传承
，我也是痛心疾首。但之所以会如此，除掉某些无法避免的外界客观因素之外，最重要的原因还是源于咱们太过敝帚自珍，特别是老辈们教会徒弟饿死师傅之类的观点，总是会故意的留上一手。如此这般，久而久之，自然也就慢慢断了传承。对于老辈们的观念，我不予置评。但现在，若是还敝帚自珍的话，莫说厨艺，就是咱们华夏的国粹，也会慢慢断了传承。故而，咱们要勇于交流，敢于创新。如此方才能振兴传统文化，所以杨总厨不必客气，凡是韩某知晓的，定然毫不留私的倾囊相授。韩石出的一番话，说的众人是钦佩不已，情不自禁的就鼓起了热烈的掌声。只是梅兰有些脸红，有些羞愧。说得好，莽夫这番话简直发人深省啊！事实确实如此，咱们华夏传统文化有多少是因为敝帚自珍而葬送淹没在历史长河之中？要引以为戒，要重视啊！啥也不说，就冲莽夫这番话。这宽广的胸襟，老子粉他一辈子！京城四合院与老爷子听完韩石出的一番肺腑之言，满意的点了点头，脸上露出欣赏的神色，感慨道：“终究还是小看了这小子，不错，非常不错。”于妈也掩饰不在脸上的笑意，自得的炫耀道：“爸，我就说我这女婿是极好的，现在信了吧？”老爷子不甘示弱的回道：“你得一个什么劲儿？他还是我孙女婿呢。不过韩小子说的话，你得上心啊！咱们华夏的传统文化可真不能再损失了。”于妈笑了笑说道。你放心吧，咱们部门在这一块儿已经有所动作，如此甚好。韩石初继续说道：“狮子头所谓的四季四味，便是指春季河蚌红烧，夏季荷叶清蒸，秋季蟹粉清炖，冬季凤鸡焖。”听闻他的解释，所有人皆是为之一愣。卧槽，一个狮子头竟然还有这么多说道，是在下孤陋寡闻了。说西餐比中餐更为讲究，精致的人怕是根本就不了解中餐吧？受教了，受教了。都是狮子头，可不同的季节，不仅选材考究。就连烹饪方式也不一样，这他妈是真的讲究严谨啊！本以为莽夫哥已经够牛逼了，可他却一次又一次的刷新我对他的认知。福，大写的福，可恶，又让莽夫哥装到了。杨太峰微微失神后，反应过来的他顿时兴奋激动的手舞足蹈，嘴里也不停的念叨着：“原来如此，原来如此，怪不得我一直琢磨不透呢，真笨，真笨，怎么就一直没想到呢？”良久，平复心情后，杨太峰恭敬的走到韩石初面前，不由分说的就深深的鞠了一躬，真心实意的说道。感谢韩先生慷慨相授，随即后处理的所有厨师们都对着韩石初鞠躬致谢，异口同声的高呼道：“感谢韩先生慷慨相授。”韩石初微微一笑：“各位不必如此，咱们不过是相互交流切磋而已。”一旁的白鹿鸣再次对他竖起大拇指，满脸佩服的轻声说道：“哥，牛逼，老弟佩服。”这时，杨太峰做的狮子头也差不多好了，将狮子头盛出，放到韩石初的面前，双手递上筷子，谦逊的说道：“韩先生，请您点评。”韩石初也不客套，接过筷子就尝了一口，刚一入口就皱起了眉头。杨太峰小心翼翼地询问道：“韩先生，可是有不妥之处？”韩石初缓缓说道：“狮子头本身没什么问题，可你的高汤汤底有问题，非常严重的问题。你应该知道，淮扬菜多重高汤，若是高汤有问题，那整道菜也就废了。”杨太峰不解地问道：“高汤汤底有问题？应该不能够啊，高汤全部是我亲手熬制的，怎么会有问题呢？”韩石初微微一笑：“那我问你。”你这高汤可是用猪腿骨、老母鸡、火腿等料，经八小时以上文火调出来的。杨太峰点了点头，没错，用料没错，熬制的方式也没错，但你缺少了一味关键用料。韩石初停顿片刻，接着说道：“狮子头的鲜味来源便是高汤，猪腿骨为汤底，老母鸡为清鲜，还有关键的一味浓香，那就是老鹅。三者皆为高汤灵魂，且味型有别，所以才会鲜的有层次，故而缺一不可。”杨太峰若有所思的点了点头，然后恭敬的说道：“受教了。”韩先生的厨艺远超在下，杨某输的心悦诚服。虽然胜负已定，但杨某还是想见识见识韩先生的高超技艺，顺便也想偷师一二，还望韩先生不吝赐教。一旁的大厨们也跟着起哄，异口同声的高呼道：“韩先生露一手，韩先生露一手。”白鹿鸣也不禁附和道：“哥，你就给我们露一手吧。”韩世初点了点头，说道：“既然如此，我也给大家做道淮扬菜吧。菜名：软兜长鱼，希望你们以及屏幕前的网友观众们认真看，认真学。”什么？软兜长鱼？他的话一说完，杨太峰就激动不已的惊呼道：“软兜长鱼？什么鬼？为什么杨总厨会如此激动？恕在下孤陋寡闻，为何我从未听闻过这道菜？”软兜长鱼，据闻是淮扬菜中最负盛名的一道传统名菜，可惜好像已经失传了。原来如此，难怪没听过。韩石初微微一笑：“不错，正是失传的淮扬名菜——软兜长鱼。”说完，韩石初就走到专门喂养长鱼的水缸前。一边挑选着长鱼，一边耐心的讲解道：“烹制软兜长鱼这道菜
最好选用端午前后笔杆粗的小长鱼。韩石初边做边讲解，所有人都听得格外认真。通过系统灌输的信息，韩石初知道软兜长鱼这道菜在神秘的东方古国被评为江苏十大经典名菜，还是开国第一宴中的第一道热菜，故而也有开国第一菜之美誉。如此，乌光硕亮，软嫩鲜香，清鲜爽口，别具一格的软兜长鱼便大功告成。各位尝尝吧。除韩石初外，在场的所以人都迫不及待的尝了起来，白鹿鸣尤为急切，甚至连梅兰都忍不住参与禁夺食行列。卧槽，这是菜吗？这分明就是一件艺术品吗？就很气，我分明是来看明星艺人吃苦受难的，可现在这是弄啥脸？小丑竟然是我们自己！不瞒各位，看他们吃的津津有味，我已经垂涎三尺，瞬间就觉得手里的泡面不香了。莽夫哥，你可真行！啥也不说了，我马上订购长鱼，准备亲手制作一把。我感觉已经完全学会了。别闹！你那是眼睛学会了，可手却是学废了。待众人尝试过后，更是对韩石初佩服不已。可当他们再次把筷子伸向盘中之时，却发现早已经空了，暗暗责怪自己手太慢。杨太峰再次向韩石初鞠躬致谢，韩先生传菜之情感激不尽。接着像之前一样，如出一辙，所有大厨们尽皆鞠躬道谢，韩先生传菜之情感激不尽。还不待韩石初说话，杨太峰就又一脸恳求的说道：“韩先生，杨某有个不情之请，还望韩先生能够答应。”哦。韩石初大胆好奇，杨总厨有什么事只管直言就是，不需客气。我想请韩先生试吃点评一番咱们的菜品，咱们也都希望能得到韩先生的宝贵意见。如此不足之处，咱们也好加以改进。其余的大厨们也都纷纷附和，强烈请求韩石初试吃点评。你说这不是巧了吗？瞌睡遇到枕头啊？韩石初会拒绝吗？显然是不能够的。点了点头，说道：“若是诸位不介意的话，那韩某就托大尝试一下吧。”杨太峰顿时喜笑颜开，冲着厨师们喊道：“大家还愣着做什么？拿手菜，赶紧动手忙活起来啊！机会难得。”顿时，上十方的后厨再次热火朝天的忙碌起来，一个个像打了鸡血似的，认真卖力。接着，杨太峰又对梅兰说道：“梅经理，你也别愣着了，赶紧招呼韩先生去贵宾包房稍作休息啊！”反应过来的梅兰也知道机会难得，经此之后，上十方必然会再上一层楼，连忙客气的说道：“韩先生，请。”韩石初微微一笑。也不拖大，有劳梅经理了。刚进贵宾包房没多久，就有厨师亲自上菜。看着一桌琳琅满目、极其丰盛的菜肴，白鹿鸣咽了咽口水，悄悄地对韩石初竖起大拇指。他现在对韩石初不仅心悦诚服，还有一种盲目的崇拜和信任。紧接着就看见梅兰手里端着几瓶酒走进包房，洋酒、红酒以及果酒都有，而且一看就价值不菲。梅兰笑着说道：“韩先生，这酒是咱们黄老板为了感谢你特地赠送的，还请韩先生不要推辞。”同时，黄老板因为身在外地，所以没办法亲自前来感谢，特意交代我跟韩先生说声抱歉。客气，黄老板太客气了。不过这酒嘛，就不必了，太贵重，而且我们三个人也根本喝不完啊。可梅兰根本不听，依然把酒放到桌上。没关系，喝不完韩先生可以带走的。韩石初无奈的一笑，随即他就依次品尝起菜品来。每品尝一道菜，他都会给予评价，不仅会指证出不足之处，也会对优点不吝赞美。可以说，每道菜背后的厨师都受益匪浅。莽夫哥牛逼啊！这档节目开播以来，莽夫哥和小白是最舒服的明星艺人吧？确定过，这才是最正确的打开方式。莽夫哥是真牛逼，说到做到，说带着小白吃香的喝辣的，就绝不拉稀摆待。瞧瞧这待遇，这规格，其他来参加节目的明星艺人，怕是想都不敢想。莽夫哥和小白这一期，绝对是这档节目的天花板啊！原来莽夫哥才是这一期的主角啊，而小白只是负责喊六百六十六的咸鱼而已。由此得出的结论是。不会绘画的明星不是个好厨师，哎，真羡慕小白有这样牛逼的大哥，为何我就没有这种带我吃香喝辣的好大哥呢？我也想做个只需要喊六百六十六的咸鱼啊！各位之前牛逼轰轰立 flag 的，请别跑题和转移话题，该直播倒立拉稀的、剁雕的、约武当电风扇的，请你们行动起来 ，go go go！ 点评完之后，韩石初和白鹿鸣才安心的用起了餐。韩石初看了看还扛着摄像机在摄像的师傅，连忙说道：“大哥，你也跟拍一天了，赶紧把摄像机固定在那里，快来吃饭吧。”白鹿鸣也连连劝说道：“快来，大哥，咱们争取把这满满一桌的菜都给消灭掉。”经过刀工比拼、厨艺比拼以及试吃点评一番折腾，现在已经将近五点钟了，谁不饿啊？更不用说一直扛着摄像机到处跑的摄像师了，又累又饿是必然的。再三劝说后，摄像师傅把机器固定好，坐在了镜头之外。白鹿鸣笑了笑，满脸崇拜的看着韩石初，搓了搓手：“哥，喝点喝点吧。”白鹿鸣指着三瓶洋酒、红酒、果酒，继续问道：“哥。”喝啥？救国酒吧，洋酒红酒我喝不惯。得了，白鹿鸣迫不及待的拆开包装
，一边倒酒，一边对摄像师傅说道：“大哥，你等会儿还的摄像，我就不给你倒了。”说好的惨无人道、受苦受难的，身无分文，怎么突然就演变成了一场让人垂涎三尺的吃播了呢？该说不说，莽夫和小白还是很有礼貌和德性的。确实，看身无分文这么久，有哪期嘉宾不管造孽与否，谁管过摄像师傅啊？自己没得吃，过得造孽的倒也罢，可还是有很多期嘉宾大鱼大肉的，可谁在乎过呀？就这，就这，你他喵的就给我看这，吃货大比拼，吃播，别说了，现在看的我是口水直淌，不行不行，我要点外卖，哈哈，吃着晚饭，看着莽夫和小白的吃播，好家伙，都下了两碗干饭了，之前的明星嘉宾过得连狗都不如，这两家伙绝对是身为分文，有史以来最滋润最舒服的，吃完饭已经六点多，在杨太峰和梅兰的恭敬相送下，酒醉微醺的两人离开了上十方。游荡在大街之上，白鹿鸣手里提着没喝的洋酒和红酒，好不惬意。哥，咱们找个地儿睡觉吧。两人喝了一瓶果酒，醉倒是不至于，不过还是有些许的迷糊。韩世初点了点头，说道：“先转一转，醒醒酒，顺便消消食，就当饭后散步吧。”两人边悠闲的散步，边闲聊着龙门阵。不知不觉，夜幕降临，华灯初上。已经醒酒的两人正打算找间酒店睡觉，却突发意外，只见一名西装笔挺的醉汉。手里拿着一瓶白酒，晃晃悠悠的向两人走来。韩世初刚准备相让，却没想到醉汉竟然直接向他冲撞过来，步履蹒跚的醉汉顿时一个踉跄，倒在地上。韩世初和白鹿鸣连忙蹲下身，把他扶起来。先生，你没事吧？韩世初关切的问道。被扶起的醉汉连连道歉：“对不起，对不起。”闻着他满身浓重的酒气，韩世初微微皱了皱眉头：“这是喝了多少啊？就不知道配两盘花生米吗？”见他摇晃着身体想走，韩石初和白鹿鸣对视一眼，可不敢让他继续在路上乱窜，真要出了什么事就糟了。韩石初继续扶着他，劝说道：“先生，要不找个地儿坐着歇一会儿，醒醒酒再说。你这样很危险。”“没，没事儿。”醉汉大着舌头回道，连话都说不清了。这又是在黄浦江边的外滩，两人怎么可能会安心的放任他离开呢？韩石初给白鹿鸣使了个眼色，心领神会的他急匆匆的向附近的便利店跑去。而韩石初则将他搀扶到旁边的长椅上坐下，没多久，白鹿鸣就拿着一瓶矿泉水回来了。韩石初一把夺过醉汉手里的酒瓶，然后把矿泉水递给他，缓缓说道：“看你一副成功人士的打扮，应该不是遭遇到了什么经济危机，而是遇到感情上的难事儿了吧？”确实，虽然他醉酒，但看起来却是温文尔雅、风度翩翩，一身的名牌西装，而且手上的腕表也是顶级奢侈品，头发也梳理的一丝不苟。醉汉接过矿泉水，拧开就是一通猛灌。此时的外滩灯火辉煌。而且极为热闹，比之白天有过之而无不及。醉汉低头沉默，不知道在想什么。韩石初和白鹿鸣也没有说话，而是静静的陪着他。旁边不远处，街头流浪歌手正弹着吉他，满是深情的演绎着伤感情歌，唱得非常不错。围观的群众颇多。良久，醉汉缓缓抬起头，莫名其妙的问道：“你们有经历过最无能无力的遗憾吗？”韩石初看了他一眼，微笑着说道：“谁人没有遗憾呢？哪怕事业再成功，家庭再美满的人。”都有遗憾吧？白鹿鸣深以为然的点了点头。醉汉摇了摇头，声音沙哑的说道：“对一个男人来说，最无能为力的遗憾就是错误的时间、错误的地点，在一无所有的年纪，却偏偏遇到想要照顾一辈子的人。”听到这里，韩石初就知道又是一出狗血的情感大戏，微微叹息一声：“世间文字八万个，唯有情字最伤人。”醉汉也仿佛打开了话匣子，似乎想将内心压抑的情绪发泄出来，把韩石初和白鹿鸣当成了倾诉的对象。伴随着不远处飘荡而来的悲伤情歌，醉汉沉默片刻后娓娓道来：“今天他结婚了，可新郎却不是我，而他是被我亲手弄丢的。我和他是大学同学，从大一开始我们就相恋，每天一起上课，一起吃饭，一起学习。家庭富裕的他也毫不嫌弃的陪我一起勤工俭学，而我们也没有像其他校园恋情那样，毕业即分手，各奔东西。我们留在了京城那座陌生的、不相信眼泪的大城市打拼，我们住在地下室里，相互取暖。最穷的时候。”我们啃着冰冷的馒头，吃着同一碗拉面。那时候年轻不懂事，跟他许诺以后赚到钱就给他买别墅、豪车、大钻戒。而他不仅相信我憧憬的未来，还不离不弃，毫无怨言的跟我一起奋斗，甚至不顾家里的反对，毅然决然的跟着我吃苦。然而，当时窘迫潦倒的现实却告诉我自己，除了对他的爱，一无所有。当我看到他瞥见橱窗里的衣服、鞋子，满眼的喜欢，却固执的说没喜欢的，强拉着我离开时，我的心像是被狠狠的扎了一刀。当我们分食一碗拉面，吃两口，他却说吃饱了。你帮我吃的时候，我恨不得狠狠给自己两巴掌。当他陪我一起淋雨等公交，却笑着安慰我跟爱人淋雨，真浪漫的时候，我自卑了。郁郁不得志的我
，除了窘迫和贫穷带来的自卑，根本就没有丝毫珍惜这段感情的勇气。说到此处，醉汉早已泪流满面。韩石初重重的叹息一声，轻声问道：“所以你选择了放手？”醉汉痛苦的点了点头：“糊涂啊！”白鹿鸣恨铁不成钢的看着他，这么好的女孩子，打着灯笼都难找，怎么可以轻易放弃呢？就不能咬咬牙坚持下去，多给自己一点信心和勇气吗？就是因为她太好，才让我觉得更自卑。穷困潦倒三餐不济的我怎么配得上他？怎么敢耽误他？也让我陷入深深的自我怀疑之中，怀疑自己能给他幸福生活吗？是我是个懦夫，我没有勇气去珍惜这段感情。可我真的不忍心看着他再跟我一起受苦，我也不敢再用一个虚无缥缈的未来去赌一个女孩子最好的年华。爱是无私的，也是自私的，但当时的我却没有自信和勇气再去占有他，再去爱他。当时的我固执的认为，我对他的爱是束缚，是折磨，是困苦。我也傻傻的以为。只有分手，他才能过得更快乐，更幸福。忍痛分手后，我连行李都没有收拾，连夜不辞而别，孤身一人独自来到魔都打拼。醉汉脸上露出苦涩牵强的笑容。现在我成功了，完全可以实现当初对他的承诺。可当我想回头找他的时候，却发现自己已经把他给弄丢了。韩石初再次重重的叹了一口气，拍了拍了他的肩膀，缓缓说道：“这就是现实，放下砖，抱不起生活；放下他，抱不起爱情。”是啊，像这种好女孩。不能辜负，却更不愿他跟着自己吃苦挨饿。对于他的做法，我并不认同。同为女生，我更觉得分手才是对女孩最大的伤害。为什么就不能多给自己点勇气呢？我也曾在最无能无力的年纪，却遇到了想给他一辈子幸福的好女孩。然而现实的生活却让我做出了和他同样的选择。对我来说，这是一辈子的遗憾。后来我什么都有了，可却没了我们。对有同样经历的人来说，当时醉汉可能做了自己认为最正确的选择。没有对错，只有遗憾。若是能重来，或许应该会更有勇气吧。韩石初突然想起之前系统赠送的大礼包，里面有首诗，挺应景的。随即情不自禁的脱口而出：“景色无端五十弦，一弦一柱思华年。此情可待成追忆，只是当时已惘然。”他并没有念完整首诗，而是只截取了前后两句。当他的诗一出口，直播间再次炸了。卧槽，这是古诗吗？为什么我从来没听过？我尼玛，莽夫原来还是文化人啊！出口成章，好高大上的感觉。这是原创诗词吗？有没有刁大的董王出来解释一波？不明觉厉，虽然不知道什么意思，但我想说，莽夫哥牛逼。醉汉微微一愣，随即问道：“这首诗叫什么名字？”景色。一旁的白鹿鸣好奇的问道：“哥，为什么我从来没听过这首诗？这么优美的诗句，不可能没听说过。”韩石书微微一笑，说道：“你当然没听过，因为是我刚刚有感发，临时做的，好吗？这就不要逼脸的据为己有了。”白鹿鸣大感震撼的同时。又继续好奇地问道：“这首诗是什么意思啊？”韩石初摇了摇头，并没有解释，而是突然说道：“走，兄弟，送你一首歌。”说完就拉着醉汉向不远处的流浪歌手走去。韩石初走到流浪歌手面前交涉：“帅哥，能借你的音响话筒和吉他唱首歌吗？”流浪歌手看了看他，又看了看旁边的白鹿鸣以及贴有节目 logo 的摄像机，毫不犹豫地大方说道：“当然可以。”说完就取下身上的吉他递给他。韩石初接过吉他，调整了一下话筒的高度。缓缓说道：“不好意思，打扰一下，我有一首歌想要送给一位陌生的朋友以及年轻的朋友们。在年轻的时候，如果你爱上了一个人，请你不要有任何顾虑，请你温柔以待，请你好好珍惜。等长大后，你才会知道，在蓦然回首的那一刹那，没有怨恨和后悔的青春，才会了无遗憾，如山冈上那轮静静的满月。也请你们在成功之后，千万别忘了那位一路陪你相濡以沫、无怨无悔的人。若是在最无能为力的年纪，遇到了那个一生中最想娶的姑娘，请你多给自己一点勇气。”说完之后，韩石初就缓缓弹奏起吉他，一首《年少有为》送给大家。悠扬婉转的吉他旋律缓缓飘荡而起，韩石初富有磁性却异常平淡的歌声骤然响起，像是娓娓诉说。电视一直闪，联络方式都还没删。你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬？日夜颠倒，连头款也凑不到。墙板被我砸掉，到现在还没修。一碗热的粥，你怕我没够，都留一半带走。尽管他的嗓音很平淡，但情感却异常充沛，如诉如泣，瞬间就抓住听者的心，不由自主的就陷入歌声之中。假如我年少有为，不自卑，懂得什么是珍贵，那些美梦没给你，我一生有愧。假如我年少有为之进退，才不会让你替我受罪。婚礼上多喝几杯，和你现在那位。听着他的歌声，醉汉再次泪流满意。这首歌完全就是他的真实写照。假如那时不自卑，现在又会是怎样？不管如何，至少不会留遗憾。当然。听歌入心的远不止他一个，现场有很多男人眼睛里都蒙上了一层水雾。或许在他们的心里
都深藏着一束遗憾的白月光吧。直播间里的弹幕也并不平静。少年已不再年少，蓦然回首，假如我年少懂你，假如我年少知你，假如我年少惜你，假如我年少不自卑，但我已不再年少，只能愿你安好。我年少却不有为，不懂得珍贵却自卑，一边埋怨着自己的无能为力，一边又给不了那个不离不弃的女孩好脾气。我现在想，温柔待你，年少有为。大概是每个人年轻时最美好的愿望吧。芳心未爱，年少无为的年纪，一碗热的粥胜过千杯酒。有人愿意陪你颠沛流离，患难与共，便请你温柔以待，多给自己珍惜这份感情的勇气。同时要努力啊！原谅我说不出多么华丽的词藻，我就觉得《莽夫歌》这首《年少有为》写的真他妈好，唱的真他妈好。我一大老爷们竟然听得湿了眼眶。寒酸的歌词，朴实无华的歌声，却能深入人心，勾人回忆。引人共鸣，《莽夫歌》这首歌写的真牛逼。我不懂音乐，我只知道能调动我情绪，或喜悦，或悲伤，或沉默，或安静的歌曲，就一定是好音乐。在现在这样浮躁的社会，像歌里这样的好女孩又有多少？无怨无悔的等一个男孩长大的又有多少？假如你遇到了，请你一定不要辜负他。情歌最动人，也最伤人。《莽夫歌》用简单直白的歌词，把爱情里最揪心的情歌细节，用真挚平淡的嗓音慢慢吐露，让人情不自禁的想当年，感慨颇多。一曲唱罢，现场一片安静，偶有三五两声啜泣之音，或许是曲中人吧。过了片刻，人群里才响起掌声，紧接着越来越激烈。白鹿鸣也使劲的鼓着掌，双手拍到通红也不绝。韩石书缓缓说道：“祝各位年少有为，珍惜所有，不负期望，不留遗憾。别让自卑在当下趁虚而入，也别让假如在未来有机可乘。愿你们在有限的时间里，紧紧抓牢属于自己的幸福。”说完。韩石初对着围得水泄不通的人群以及镜头深鞠一躬，然后拉着白鹿鸣功成身退。而韩石初不知道的是，不仅直播间里的实时观看人数达到了恐怖的一亿两千多万，而且关于韩石初的数个话题以势不可挡的速度冲上了微博热搜前十。井号大师即素描，百元一张。井号，井号莽夫踢馆上食房。井号，井号莽夫神乎其技的刀工。井号，井号华夏传统文化的传承，失传的经典名菜。井号，井号身为分文。正确打开方式，莽夫和小白教科书般的亲身教学。井号，井号莽夫古诗，景色，井号，井号莽夫歌曲，年少有为，井号。微博爆炸了，娱乐圈疯了，娱乐公司、媒体记者、职业经纪人，还有许多明星艺人都在四处打探莽夫的资料信息。艺人霸占七夕微博热搜前十，骤然横空出世的莽夫，让整个娱乐圈都乱成了一锅粥。仅仅如此的话，倒也不至于让娱乐圈疯乱起来。最关键的是。有两条微博热搜大发了，一条是“井号华夏传统文化的传承，失传的经典名菜”。井号这条微博热搜搜不是一般的大发，也是导致娱乐圈震动的主要原因。因为华轩、华清、华明日报等官博纷纷点赞并转载了，连华轩部都出手了，背后暗含的深意不得不让人深思。还有一条就是“井号莽夫古诗”。景色，井号这条微博热搜引来无数名校高校教授、华文系学者和古诗词专家的热议，甚至连教育部都有积极参与。好家伙，韩石初可谓是一天爆火，还是火到出圈的火啊！现在他的风头可以说是一时无两，最高兴的当然莫过于龙腾直播平台和身为分文节目组，以及正在保姆车里笑得合不拢嘴的 Lisa 荣，一边盯着平板电脑上的微博热搜，一边痴痴的傻笑着。身兼司机、助理、保镖等职的王军，从内后视镜里看到他的表情作态，不禁疑惑：这经纪人莫不是脑壳不好使？没想到，在我 Lisa 荣付出的第一时间，竟然能捡到这么个大宝贝。看来我真是时来运转了呀！第一经纪人的名头，这次我 Lisa 荣要定了。刚刚嘀咕完，他的手机就开始接连不断的乱响，嘴角露出一抹得意的笑容，再次嘀咕道：“这些家伙果然不是省油的灯，这么快就打听到了，真行！”韩石初和白鹿鸣费尽九牛二虎之力，方才冲出重围，气喘吁吁的游荡在街头。哥呀，这首《年少有为》真好听，歌词虽然朴实无华，但却深入人心，简单真实的演唱技巧，真挚的情感融入，也特别打动人。哥。这首歌是你写的吗？韩石初点了点头，不要碧莲的说道：“很久之前就听说过这样的爱情故事，所以有感而发，就写了这首歌。没想到今天恰巧用上。”白鹿鸣竖起大拇指，满脸钦佩崇拜的说道：“哥，你可真牛逼！我崇拜的人不多，但哥你绝对是我崇拜的偶像。”韩石初调侃道：“没想到我区区一介素人，竟然能获得白大演员的崇拜，受宠若惊啊！”白鹿鸣白了他一眼，没好气的说道：“哥，你就别凡尔赛了，也别装妄自菲薄，更别呛我，哥。”你能给我说还有什么是你不会的吗？画画画的好就算了，厨艺更是了得。这倒也罢，你竟然还会作诗，而且还是古诗，还张口就来。刚刚你又不小心暴露你会写歌创作的事实，好家伙，
，我发现哥你就是一座宝藏啊！跟你接触的越久，就会发现你越多的惊喜。”韩石初笑了笑，倒是没有反驳他的话，毕竟有系统傍身，自己确实是一座发掘不完的宝藏。但有一点，白鹿鸣说错了，他不是不小心暴露，而是特意为了装逼。这种送上门来的装逼机会，如果把握不住的话，是会遭雷劈的，是会遭系统惩罚的。白鹿鸣掏出身上的钱，说道：“哥，我们现在还有六百九十七块钱，找间便宜点的酒店，开个标间也就两三百块而已，剩下的钱足够我们撑到明天节目结束的了。”韩石初却是皱了皱眉头，心里不禁暗暗猜测：若是今晚上住间一般化的酒店，恐怕会达不到系统设置的完美标准，这岂不是就意味着任务失败，得面瘫几年？摇了摇头，不行不行，为了稳妥起见，还是得想办法住上好酒店。得嘛，得搞事啊！看着他又是皱眉又是摇头的。白鹿鸣内心忐忑的试探性问道：“哥，你跟老弟说实话，你是不是又准备搞事？”“没有，怎么可能？”韩世初毫不犹豫的否认道。“老弟啊，你还不信哥吗？哥就不是那种喜欢搞事的人，好吧？”噗呲，原谅我不厚道的笑了。莽夫哥这话说的，我差一点就信了。好家伙，看莽夫哥滴溜直转的眼珠子，就知道他必然准备搞事。小白啊，自信点，把疑问句改成肯定句。哈，我就他喵的喜欢莽夫哥，搞事搞事，不搞事。还有个什么劲儿，莽就完了，好生气，意难平。莽夫哥这样优秀的男人，咋这么早就结婚了呢？莽夫哥离婚吗？我偷电瓶车养你啊！韩石初边走边埋头思考着办法，可始终没找到合适的切入点和套路。就在他犯难之际，白鹿鸣却突然拉了拉他的手，好奇的说道：“哥，你看前面围着那么多人在干嘛呢？咱们过去瞅瞅怎么样？好吧，好奇，爱看热闹是国人的共性。”曾有人做过实验，让四人围成一圈蹲在地上，然后看着空无一物的地面小声议论。结果没多久，围观的人就越来越多，越来越多，最后敬礼三层外三层的围了一大群密密麻麻的人。尽管知道地面上啥也没有，但就是好奇，就是爱看热闹。韩石初抬头看了一眼，正想拒绝，却无意间看到人群聚集之地竟然是一座五星级的酒店。想了想，还是决定去瞅瞅，万一有机可乘呢？那岂不是美哉？走吧，过去瞧瞧。刚一走近。都不用询问，就看到酒店大门外悬挂的横幅和四处架设的海报展报。韩石初定睛一瞧，原来是酒店正在宣传新推出的活动。好家伙，这他妈简直就是瞌睡遇到枕头啊！也太尼玛凑巧了吧！原来展报上宣传的活动，竟然是对对联、免费入住总统套房。韩石初都有点不敢相信自己的眼睛。他现在深深的怀疑，系统是不是早就预料到了什么？否则，之前给出的奖励不能这么凑巧吧？暗暗叹息一声。自己不想装逼，可沙雕系统却非逼着自己装逼，这不扯了吗？细细看了一遍展报上的活动内容与规则，酒店共设有十关，如果全部对出下联，那就可以免费享受酒店提供的总统套房，且房间里的所有物品都可免费享用。陆明，走，咱们也去试试。这次白鹿鸣倒是没说什么，毕竟就算过不了关，也没啥好丢人的。更何况他现在已经开始习惯了。如果韩石初不说去试一试的话，他反倒还觉得有些奇怪。不过他还是好奇的问道。你有研究过对联吗？韩石初沉吟片刻，缓缓说道：“略知一二。”那哥，你觉得能过几关？只要能对出五道上联，闯过第五关就有免费房间住呢。说实话，虽然有系统奖励的对联大全，但韩石初还是不敢百分百的打包票。万一有啥意外，岂不是自己打脸？现在也没必要说的太绝对，不是？不知道能对出多少，但哥尽量好吧。白鹿鸣握紧拳头，做了个加油的手势：“哥，老弟相信你，加油！”韩石初和白鹿鸣一走进酒店。就立马有围观的群众看到了他们，顿时就有人出声惊呼道：“莽夫哥，莽夫哥！”这几嗓子一喊，所有人都发现了他们，一下子场面就沸腾热烈起来，七嘴八舌的高声呼喊道：“莽夫哥 ，Y Y D S， 小白六百六十六，莽夫哥能签个名吗？莽夫哥能合个影吗？”几乎全是在呼喊韩世初的，有些吃醋的白鹿鸣幽怨的看了一眼他：“老哥，你咋回事？你确定你是今天才出道的新人吗？还是说？”我不知不觉的就已经开始糊了。就在他陷入自我怀疑的时候，突然听到有粉丝高喊他的名字：“小白，陆明哥哥。”白鹿鸣顿时喜出望外，连忙看了过去。哪知晓这个假粉丝竟然再次喊道：“陆明哥哥，你能拜托莽夫哥跟我们合影签名吗？好吗？自己这就成了传话筒、工具人。”着实把白鹿鸣气得够呛。韩石初微微一笑，拍了拍他的肩膀。酒店的大堂经理此时也已经迎上前来，态度不是一般的热情。也对。本来做这个活动就是为了推广宣传、打广告、造噱头，现在身无分文，节目以及莽夫哥、白鹿鸣意外的来临，还有比这更好的宣传方式吗？所以他能不热情吗？在大堂经理以及酒店保安的安排维持下，
，韩石初和白鹿鸣先是为粉丝群众们签名合影。尼玛，不行不行，我就在魔都，我必须要立马杀过去，要莽夫哥和小白的合影签名照，好吗？这两家伙是真够接地气的，一点架子也没有，哪像其他的明星艺人，自持有些名气，就高傲的跟白天鹅似的。没错，说起来就生气，什么玩意儿嘛，没有咱们粉丝群众捧着，又算什么东西？有啥可傲的？追星纯属个人意愿爱好，咱不予置评，但非要追星的话。请大家一定要追有德性、有品行、三观正的明星。哈哈，一看这情况，莽夫哥怕又要搞事啊？不会吧，不会吧，不会又被让这家伙给装到吧？应该不能够。没听到莽夫哥说他自己只是略知一二吗？当韩石初和白鹿鸣签名签的手腕升腾的时候，总算是签完了。韩石初一边活动着手腕，一边对大堂经理说道：“王经理，不知道我能不能参与活动？巴不得如此的王经理，又怎么会傻戳戳的拒绝呢？”喜笑颜开的说道：“当然没问题。”韩先生能亲身参与我们酒店的活动，自然是极好的。韩世书点了点头，客气的说道：“那王经理，咱们就开始吧。”“行，那咱们就看韩先生的表演。”接着，大堂经理拿出对讲机，出来吧。随后就看到一列身穿旗袍的迎宾礼仪小姐，手里端着托盘，从大堂后面扭动着摇曳妖娆的身姿，款款来。共有十名身材妙曼的礼仪小姐，每人都端着一个托盘，正好对应十个关卡十道上联。韩世书暗暗点头，整的还挺像那么回事王经理，不知道从哪边开始，从左到右便可。韩先生，请。左边第一位迎宾礼仪小姐露出职业性的微笑，拿起托盘里用红纸黑墨写的上联，缓缓打开，用标准的普通话朗读道：“上联由西湖提西湖，西湖钓西湖，西湖西湖。”朗读完之后，礼仪小姐又将上联双手拉直，展示给大家看。此上联一出，人群顿时交头接耳，议论纷纷。我的天，第一联就这么难吗？好家伙，就这样的难度！谁能对出十道啊？好吧，我承认我没文化，第一联就远超我的实力水平了。当然，也有许多人在皱眉沉思，不过随即都不约而同的摇头叹息。难，确实难。韩世初并没有立即作答，而是非常好奇的问道：“王经理，冒昧的问一下，你们这对联是谁出的？”王经理露出灿烂的微笑，很是自得的炫耀道：“这些对联全是请教的华文教授、民间高手和银联学会以及流传下来的绝对。为了验证对联的工整。”我们酒店还特意邀请到华夏银联学会的会长，魏传统老先生。他的话一说完，就看到从大堂后面再次走出来一位精神矍铄、身穿唐装的老先生，温文尔雅、满是书卷气息的老先生，走到韩世初的面前，温和的笑着说道：“小伙子，是你在闯关挑战吗？怎么样，不会被第一道就难住了吧？”韩世初也淡淡一笑，说道：“魏老您好，是我想来试试。不过嘛，第一道银联还难不住我。”哦，很明显。魏传统老先生并没有预料到，眼前这个年轻人竟然在这么短的时间里就想出了下联。见他一脸自信的表情，好奇的说道：“不知你的下联如何做对？”韩石初缓缓说道：“下联过南平，买蓝瓶，蓝瓶出南平，南平蓝瓶。”好，他刚一对完，魏传统会长就情不自禁的拍案叫好：“对账颇为工整，没想到小伙子你年纪轻轻，竟对银联学研究颇深啊！而且如此短的时间就对出下联，足以证明你小子才思敏捷啊！”韩世初谦虚道：“哪里，我不过是对银联略知一二而已。”魏老谬赞了：“好吗？我信了你个鬼！你个莽夫坏低狠，没啥好说的。看了莽夫哥这期节目，我越来越觉得自己就是个废物。很想问一句，文化人装起逼来就真的这么随意吗？莽夫哥确实牛逼啊，不得不佩服。到底还什么是他不会的？”紧接着，第二位礼仪小姐揭开上联，朗读道：“上联，望江楼，望江流，望江楼下，望江流，江楼千古，江流千古。”韩石初毫不又迟疑的就脱口而出：“下联，映月景，映月影，映月景中映月影，月景万年，月影万年。”好，为传统会长和现场围观的群众都不由得高声叫好。第三位礼仪小姐继续朗读道：“上联，谁有虫则啄，谁有鱼则鱼，水水水，江河湖渺渺。”韩石初皱了皱眉头，不是他对不出此联，而是故意的。若是每联都不假思索的张口就来，那还真是有点说不过去。怎么啦？为什么莽夫哥不对呢？这联感觉跟上两联相比还简单容易一些吧？就是啊，我觉得自己都能对上，为什么莽夫哥一副很难的模样？不对不对，大家仔细看，水加虫不正是啄吗？水加鱼也正好是鱼，而后面江河湖对三水秒，明白吗？卧槽，原来如此，这也太难了吧？莽夫哥能对上吗？而现场为传统会长也为大家做出了解释，这是拆字联。听完他的详解，所有人方才恍然大悟。白鹿鸣暗自庆幸自己没有多嘴。不然现在岂不是很尴尬，会显得自己特别没文化？来回踱步，故作低头沉思的韩石初见时间差不多了
突然停步，抬起头说道：“有了。”下联：“木之下为本，木之上为末，木木木，松柏张森森。”这是一副拆字和字联，以水“木”二字为基本，进行拆和组词成联，颇有技巧。按理说，韩石初对出的下联并不算工整，不论是是平仄、对仗，还是已经来说，都差了点意思，但也勉强能行。接着第四联、上联：“风落梧桐无落凤”，什么意思啊？这是越往后越简单吗？这上联不是信手拈来吗？有何难？这也没法拆分组合啊！难道是送分题不成？韩石初淡淡一笑，说道：“下联，珠联璧合，璧联珠。”一旁的魏传统会长看着他，好心劝说道：“小伙子，这一联你确定不再想想？”韩石初摇了摇头：“不必再想，这对的不是正合适吗？”魏会长微微一笑：“小伙子，你把上联倒过来读一下。”他还没有说话，就有人惊呼道：“咦！”倒过来读，竟然也是一模一样的，不错。魏会长扶了扶须，这就是回文倒叙联。韩石初云淡风轻的说道：“魏会长，你把我对的下联再倒过来读一下。”同样有为官的人惊呼道：“哈，也是一样的，牛逼呀、啊！”魏会长先是微微一愣，随即看着他，很是满意的点了点头：“好小子，你可以啊，有些实力，倒是小瞧了你。我尼玛，这就是文化人吗？怎么感觉有些阔怕呢？卧槽，看似无比简单的楹联。”没想到却是暗藏玄机，厉害厉害！咱们华夏文化果然是博大精深，充满魅力，却也让人敬畏。好家伙，真想砸开莽夫哥的脑袋，看看里面究竟装的是什么？咋就这么牛逼嘞？第五联、上联，日落相残，免去烦心一点。当李小姐展示出来后，为传统会长主动解释道：“小友，我必须得提醒你一句，这是一道谜语联。谜语联，谜语联是什么鬼？对不起，我给当代大学生丢脸了，惭愧啊，我连谜底都不知道。”还谈何对联啊？哈，上联的谜底不就是个“突”字吗？卧槽，一语惊醒梦中人啊！韩石初点了点头，随即缓缓说道：“下联，如昔火尽，勿把一马劳拴。”魏传统微微一愣，哭笑不得的说道：“小友，你这下联对的。”哈哈，韩石初爽朗一笑：“大家不要误会，也不要过度解读，只是碰巧而已。”啥意思？搁这儿打哑谜呢？雕大的董王出来解释一波莽夫哥下联的谜底。谢邀，莽夫哥下联谜底。是一个驴字，哈哈，难怪魏会长哭笑不得，难怪莽夫哥要特意解释一句。第六联完美对出，第七联完美对出，第八联完美对出，第九联完美对出。到第十联，现场围观的群众以及观看直播的一亿五千多万网友观众们都已经麻木了。韩石初再次用强悍的实力征服了他们。魏会长笑着打趣道：“小友，这就是你所谓的略知一二，你怕不是对‘略知一二’这词有什么误解吧？”韩石初摊了摊手，故作无奈的叹息一声：“哎，既然被大家发现了，索性我也不装了，摊牌了。其实我对银联还是颇有研究的。所有人，包括银联学会魏会长在内，没有人觉得他是在装逼。没办法，实力征服一切。”韩石初暗自点了点头，对自己的表现非常满意。这才是装逼的最高境界啊！明明我是在装逼，而你却毫无察觉，甚至理所当然。就是装的如此清新脱俗，就是装的如此自然而然，就是装的毫无痕迹。魏会长深以为然的点头说道。看得出来，小友确实下了些功夫，不怕大家笑话。这其中有数道对联，连我自己也对不上来。然而，韩小友却能不假思索的对答而出，可见韩小友的银联功底造诣有多深厚。我身为银联学会的会长，想要邀请韩小友进银联学会担任名誉会长，不知小友愿意否？韩石初愣了愣，完全没想到魏会长竟然会主动邀请自己入会，有些受宠若惊的说道：“魏会长入银联学会，我自然是愿意的。只不过这名誉会长一职，我恐无法胜任。”还请魏会长不必再提。魏传统微微一笑，没再纠缠。韩小友愿意入会变形。至于名誉会长一事，以后再议，以后再议。韩小友，我要事先给你讲明，这最后一道对联乃是千古绝对。我尼玛，这酒店不是纯粹恶心人吗？就是，竟然拿千古绝对出来，不是诚心不想让人通关吗？这他喵的干的是什么事？千古绝对，亏你想得出来。这确实有些不地道了。就一晚上的总统套房而已，千古绝对，你都给整出来了。甭说直播间里怨声吐槽不断，就连现场的围观人群也是窃窃私语，嘘声一片。好在大堂经理连忙出声解释道：“大家别误会，也请韩先生放心。虽然展报上写的是对出十道银联，但实际上只要对出九道就行，最后一道并不作数。这一点，魏会长可以替咱们酒店作证。”旁边的魏会长点了点头，说道：“王经理说的没错，他的确事先跟我说过的，而且最后一道银联也是我要求加上去的。刚才我想跟韩晓说的就是此事。”因为韩小友现在已经通过了挑战，所以我想说的是，即便最后一道不参与也是无妨的。韩石初想了想，随即缓缓说道：“不知道最后一道银联是什么，反正我也已经通过活动挑战
，试一试，对不出来也啥问题吧？”王经理笑着说道：“当然没问题，韩先生尽管一试。”说完，最后一名礼仪小姐就揭开楹联，朗读道：“上联：烟锁池塘柳。”卧槽，竟然是这道经典的千古绝对！好家伙，这谁他喵的能对出出来啊？得，这对就算莽夫哥也没办法呀、啊。不过还好，这对联并不作数。这他妈不是千古第一难对吗？韩石初微微一笑，没想到竟然这道上联，其实也不是没人对出来，只不过要么就是东拼西凑的，要么就是意境相差甚远，甚至还有些胡扯恶搞的。例如，灯锤井坎坡，港城铁板烧，深圳铁板烧，秀赌油烟机，不得不感慨，网友们脑洞之大。当然，也还有很多看起来不错的，例如炮阵海城楼，看似对仗工整有序，但也只是自对而已，不仅平仄嵌合。且以专有名词“海城楼”对随处可见的池塘柳，也是犯了对联之大忌。也有茶主凿壁泉，虽平仄协调，意境优美，但同样犯了联阁之大忌。韩石初略作沉吟，缓缓说道：“我有一联，虽说不能完美对应，但也还算尚可。”哦，魏会长迫不及待的询问道：“不知韩小友有何下联？”下联：“陶然锦江堤。”这下联虽说并不完美，但也是沙雕系统给出的最佳答案。魏会长低头想了想，随即甚为满意的点头说道。虽然韩小友给出的下联依然存在瑕疵，但不论是格律、意境、机关，都甚为契合。如果说烟锁池塘柳是一幅美丽的沉木画卷，那陶然锦江堤便是春日生机盎然之景象，意为轻柔婉约，意为热烈奔放，两幅画形成鲜明对比。唯一美中不足的就是锦江堤非通用名词，锦江与池塘相比也非通用。但韩小友能对出如此工整和意境深远的下联，已实属不易。这确实是目前最佳的下联。我不懂楹联。但我感觉莽夫哥对出来的下联意境真的好美，还有谁？我他妈就问，还有谁？连千古绝对都能对出意境如此优美的下联，莽夫哥果然是强的一逼。可恶，可恶，又被他装到了。好家伙，你确定这是参加的？身无分文，节目，吃的上十方，住的是云栖五星级总统套房。我尼玛，真是没谁了，直接将这档节目的等级提升到天花板。以后谁他妈还敢来啊？任何明星艺人来，都免不了被人拿来与莽夫哥和小白组合。对比一番，一进五星级酒店的总统套房，白鹿鸣顿时就瘫躺在柔软舒适的沙发上，赶紧起来去洗澡，浑身全是汗臭味。韩石初轻轻踢了他一脚，白鹿鸣又爬起来，从酒柜上拿下两个高脚杯，打开从上十方带出来的红酒，哥，喝点红酒吧，有助于睡眠。韩石初摇了摇头，说道：“不喝了，你也少喝点，别以为现在没经纪人约束你，你就可以肆意放纵，小心回去后有你好受的。”白鹿鸣无所谓一笑，哥呀。你还是不了解我，老弟，我就是今朝有酒今朝醉，先过好每一天，再谈以后。嚯，你倒是蛮豁达的。不过等你受罪的时候，你又该说何必当初了。别磨蹭，赶紧去洗澡，我也得去冲一下了，浑身上下黏黏糊糊的，忒难受。白鹿鸣对他挑了挑眉毛，渐渐的说道：“哥，一起洗呗，我给你搓背啊。”滚！好在是总统套房，洗浴间也不止一个，不然还真搞不清楚会不会出现减肥皂这等不可。树的事情，男人嘛，洗澡冲凉都利落得很，也没有泡澡的爱好，所以两人几乎同一时间从洗浴间出来。刚一出来，韩石初的手机就恰好响起，拿起手机一看，是视频通话请求，来自领导。但韩石初知道，绝对是小幼稚打来的，脸上顿时露出温柔幸福的笑容。一见他这副模样，白鹿鸣的好奇心和八卦之火瞬间就爆发了。哥，瞧你这温暖柔和的笑容，是嫂子打来的吧？韩石初摇了摇头，说道。是情人，小情人打来的。好家伙，面对摄像镜头，毫不掩饰的吗？找情人都如此光明正大了吗？白鹿鸣愕然的盯着他，有些不知所措。直播间里的弹幕也瞬间爆炸。卧槽，莽夫果然是莽夫啊！就不知道遮掩一下吗？我的天，连找情人都如此理直气壮吗？哎，悲哀，好不容易碰到个喜欢的实力派明星，结果却是个海王渣男，我呸！造孽啊！我的追星之路，难道还没开始就已经结束了吗？嘿嘿，莽夫哥竟然是渣男海王，这么说我也有机会喽！快，莽夫哥快来扎我，不要你负责的那种！集美们，冲啊！莽夫哥，有本事你就冲我来啊！有什么能耐都朝我招呼，我出的肉装扛得住。白鹿鸣的反应被韩石初尽收眼底，他心中所想自然也瞒不过韩石初，而韩石初只是微微一笑，没啥好解释的，毕竟视频一接通就真相大白了，现在何必要浪费口水呢？接通视频，屏幕上果然出现萌萌哒的小幼稚，还不等他开口。小话痨就抢先说道：“爸爸，爸爸，你有没有想小汤圆啊？”听到免提里传来的诺诺小奶音，所有人恍然大悟。白鹿鸣迫不及待的凑到他旁边，原来是小侄女啊，吓我一跳。韩石初白了他一眼
，没好气的说道：“是你这家伙自己心里不纯洁。”小汤圆呀，巴巴可想你了呢。你有没有想巴巴呀？想，小汤圆超级想。小汤圆在电视上看了一天巴巴呢。韩石初也没有刻意遮掩，凑过来的白鹿鸣自然看见了视频里的小汤圆，情不自禁的脱口而出：“哇塞，小侄女长得真乖，粉雕玉琢的，像个瓷娃娃一样。”嘘，原来是女儿啊！虚惊一场，听着诺诺的奶声奶气的声音。就知道莽夫的女儿指定长得特别好看。麻蛋，给摄影师加完屎会拍吗？而小汤圆自然也看到了出现在镜头里的白鹿鸣，看过直播的他也是认识的，当即问道：“巴巴，这是有点傻傻的小白哥哥吗？”小汤圆，你要喊白叔叔哟。还有，别老说大实话，不礼貌。白鹿鸣幽怨的白了他一眼，然后冲着镜头挥了挥手，露出自认为最温柔、最亲切的笑容，轻声说道：“嗨，小侄女你好呀。”小汤圆皱了皱眉头，鼓着嘴说道：“白叔叔。”人家叫小汤圆，不叫小侄女了。白鹿鸣也没有解释，而是顺应道：“好吧，小汤圆，你可真萌，真可爱。”小汤圆昂着小脑袋，喜滋滋的傲娇道：“是的呀，小汤圆可是巴巴的乖宝宝呢。”白鹿鸣忍不住一乐，继续问道：“那小汤圆，你觉得白叔叔和你爸爸谁更帅啊？”很明显，他这纯粹就是在自己找难受。且不说韩石初本来就比他帅，就算没有，可在小汤圆的心目中，韩石初也是最好的。想都没想，小汤圆就脱口出。白叔叔，你四不四傻？这么明显的问题，连两岁小朋友都知道，还用问我吗？好吧，白鹿鸣被一个三岁的幼崽给 diss 了。哈，小白啊，你他娘的还真是自信。小汤圆，你要听巴巴的话，别老是说大实话。不行不行，我好想看看小汤圆呀，摄像师麻溜的，给你加鸡腿。韩石叔不屑的看了一眼自不量力的白鹿鸣，而后笑着说道：“小汤圆，到睡觉的时间了，是不是想听故事才给巴巴打的电话？”小汤圆竟然不好意思的腼腆一笑，诺诺的说道：“也不全是了，人家还是很想巴巴的，好吧？那小汤圆准备好没有啊？准备好了，小汤圆已经躺好了，小贝贝也盖好了呢，妈妈也已经准备好了，巴巴快讲吧。”得，一旁的于初禅俏脸微微一红，又被这个小白眼狼给毫不留情的出卖了。然而，白鹿鸣这家伙竟然也不知不觉的缩到了床上，盖上被子，还摆了个极妖娆的姿势，一边给他抛着媚眼，一边用撒娇的语气说道：“哥呀。”老弟也准备好了，你快讲吧，好吧，我成功被这个憨批给恶心到了。小白啊，听话，咱正常点行不？我求你了，拜托你做个人好吗？莽夫哥，我也准备好了，开讲，开讲。韩石初也是一阵恶寒，没有理会他，而是对着小汤圆开始讲故事。这次他并没有讲上次购买的格林童话，而是在系统商城里重新购买了一本儿童寓言故事。小汤圆，今天爸爸给你讲个狼来了的故事。韩石初声情并茂的缓缓讲述道：“很久很久以前，有个放羊娃，每天都要去山上放羊。一天，他觉得十分无聊，就想到一个捉弄大家寻开心的主意。他向着山下正在种田的农夫们大声喊道：‘狼来了，狼来了，救命啊！’农夫们听到他的喊声，急忙拿着锄头和镰刀就往山上跑。农夫们听到他的喊声，以为他又在说谎，大家都不再理睬他，更没有人去帮他。最后，放羊娃的羊群全都被狼给吃了。故事讲完。”韩石初就轻声问道：“小汤圆，听完爸爸讲的故事，你有没有明白什么呀？”小汤圆瞪着一双灵气十足的大眼睛，很认真的点了点头，奶声奶气的说道：“爸爸，你四不四想告诉小汤圆，不能说谎话啊？”韩石初微笑着说道：“对的，小汤圆，你要记住，说谎是一种非常不好的行为，它既不尊重别人，也会失去别人对自己的信任。所以，小汤圆，你一定要养成诚恳待人的良好品质，要做一个诚实的人，明白吗？”小汤圆很认真的说道：“爸爸。”小汤圆明白了，小汤圆一定会诚实的。说谎的小孩子不乖。嗯，小汤圆真乖，棒棒的。行了，快睡觉吧，爸爸明天就回来了。木啊，爸爸晚安，爱你哦。小汤圆做了个飞吻，摆了个爱的手势，就挂断了视频。这儿童小故事真不错，还挺有寓意的，寓教于乐。莽夫哥，你还有啥不会的 ？Y Y D S， 我一定要把这则寓言故事讲给孩子听，真的很 nice。谢谢莽夫哥，我天天都在为孩子的睡前故事发愁呢。这故事真挺棒，而且里面的寓意也是浅显易懂，孩子一听就能明白。莽夫哥能多讲一些吗？京城四合院在家看了一整天直播的于家人，此时对韩石初那是相当的满意。于老爷子露出温雅睿智的笑容，点头说道：“不错，小韩非常不错，我很满意。”老婆子，你怎么看？于奶奶也掩饰不在脸上的笑意，满意满意，非常满意。爸妈是不是感觉臭丫头的眼光很毒辣？这一点啊，还真挺随我的。”于妈略显得意的说道。哪知老爷子却是摇了摇头，说道：“小茬儿的眼光倒是挺好的，不过嘛，
，这点不是随你，而是随他爸。于妈不乐意了，啥意思吧？难道我的眼光不毒？你的眼光是挺毒的，但比起我儿子还是有一定的差距。于妈撇了撇嘴，抱着于奶奶的胳膊撒娇道：“妈，你看，爸他偏心。”于奶奶摸了摸他的脑壳，笑着说道：“你爸他啊，还真不是偏心。要是我儿子他的眼光不毒辣的话，当初又怎么能一眼就相中了你这么好的媳妇了？”突如其来的转折让于妈顿时喜笑颜开。之前她还不服气，现在好像也没啥毛病。白鹿鸣满眼崇拜的看着韩石初：“哥呀，你可真行！没想到你带孩子也是一把好手啊。”韩石初笑了笑，故作谦虚的说道：“略知一二，略知一二。”没好气的白了他一眼，继续问道：“哥，小侄女长得这么乖，这么漂亮，肯定不只是遗传了你的基因吧？嫂子是不是也特别漂亮？”韩石初目不转睛的盯着他，冷笑道：“嘿，我说。”你小子的思想很危险啊！回过未来的白鹿明连连解释道：“哥，误会误会，我只是有些好奇而已。”韩石初意味深长的说道：“有啥可好奇的？而且你嫂子你也认识。”啥？白鹿明更加好奇了。而直播间里的观众也是好奇不已：“哥，你说我认识嫂子？难道嫂子也是圈内的女艺人吗？”韩石初摇了摇头：“不是圈里的艺人，不是明星艺人，而且我还认识。”白鹿明一边喃喃自语，一边展开头脑风暴。在脑海里认真的搜索起来，行啊，别想了，你就是想破头也想不到的，还是早点休息吧。翌日清晨，准时准点的生物钟强迫着韩石初醒来。起床洗漱之后，走出套房，看见白鹿鸣还在呼呼大睡，这家伙的睡眠质量倒是好的没话说。而摄像师也已经起来了，简单的洗漱后立马进入工作状态。虽说可以在酒店里待到十二点才退房，甚至还可以免费享用酒店提供的早餐和午餐，但韩石初并不打算如此。毕竟已经免费住了一晚上，在厚颜无耻的待下去，确实有些不地道了，耽误人家的生意不是？而且这也不是他想要的节目效果。坐在沙发上喝着免费的矿泉水，也没好意思拿太贵的饮品。他在思考接下来该怎么搞事。恰在此时，系统机械生冷的声音在脑海里响起：“恭喜宿主还清债务，并成功突破百万人气值，特此奖励宿主抽奖机会一次，望再接再厉。”好家伙，竟然还有意外惊喜！韩世初更没有想到。自己的人气值竟然突破了百万，好像赚取人气值也挺简单的嘛。不是他凡尔赛，有系统的相助，赚取人气值若是都费劲巴拉的，那他也真是太废物了些。迫不及待的转动转盘，开始抽奖，恭喜宿主抽中神级奇异。一瞬间，韩石叔脑海里多了许多奇异相关的东西，围棋、象棋、军棋、跳棋等等，甚至连五子棋都有，非常之全面。韩石叔嘴角微微上扬，真的是瞌睡遇到枕头，想啥就来啥。正在愁苦今天该如何搞事，沙雕系统就送来一份大礼，这不是巧了吗？一个不错的主意在他脑壳里应运而生，起身叫醒仍在呼呼大睡的白鹿鸣，准备出门搞事。鹿鸣，鹿鸣啊，赶紧起床了。嗯，白鹿鸣在床上翻滚了一圈，缓缓睁开朦胧的睡眼，嘴里还不得劲的一语两声，揉了揉眼睛，有气无力，垂头丧气的坐了起来，有些小抱怨的说道：“哥呀，你这么早叫醒我干嘛呢？”韩石初白了他一眼，没好气的说道。太阳都晒屁股了，还早？昨晚你偷牛去了？睡到现在都还没睡饱？别提了，哥，昨晚上失眠了。白鹿鸣一脸苦恼的表情，年纪轻轻的失什么眠？昨晚上我一直在想嫂子是谁，可想了一晚上也没想出来。最关键的是，越想不出来就越要去想，根本控制不了。韩石初意味深长的一笑，拍了拍他的肩膀，缓缓说道：“老弟啊，别去想，你不会想知道的。”白鹿鸣露出疑惑的神情，脱口问道：“为什么呀？”因为。你知道后保证会后悔的。思忖片刻，还是没明白他话里的意思，索性也不再纠缠，眼睛滴溜一转，一边穿衣服，一边装作漫不经心的转移话题，问道：“哥，嫂子是个什么样的人啊？”此时，和小汤圆依偎在床上的于初禅看到这一幕，顿时目不转睛的盯着电视投影屏幕，耳朵也认真的倾听起来。显然，他很好奇，也很在意韩石初的回答。你嫂子啊？韩石初想了想，脸上浮现出淡淡的微笑。简单来说，他是个面冷心善。极具魅力、能力很强的绝美富婆，于初禅听到他对自己的评价，嘴角不自觉的微微上扬，看得出来他还是很满意的。白鹿鸣有些惊讶的看着他，啊，还真是富婆啊，嗯，货真价实的富婆。韩石初点头回道：“好家伙，现在连吃软饭都可以说的如此理直气壮了吗？为什么不可以？凭自己实力吃的软饭，难道不值得骄傲吗？吃软饭，不存在的，你们也不看看莽夫哥自身的实力。”用得着吃软饭吗？其他的暂且不提，就凭莽夫哥这颜值，软饭硬吃还不是稀松平常？就是
。我若是有莽夫哥的身高颜值，还出来抛头露面的干嘛？舒舒服服的待在家里，陪五六十岁的女朋友，她不香吗？别说了，说的谁好像想努力似的。直播间里有富婆吗？在线求包养，口技专精，气大活好。顺便再说一句，钢丝球铁刷子也能承受。等白鹿鸣起床洗漱后，两人就下楼而去。房倒是没啥可退的，但招呼还是得打的，这是基本的礼貌。一出电梯，王经理就在外面等着。白鹿鸣也是个会来事的，伸出双手，主动握住他的手，连连道谢：“王经理，谢谢，太感谢了。”王经理笑着说道：“白先生不必客气，都是韩先生凭借自身实力迎来的。”说完，他就从拿出两张卡片递给韩石初和白鹿鸣，说道：“韩先生，白先生，这是我们云栖酒店的白金会员卡，持此卡，在咱们全球五千多家连锁店都可享受一折优惠，还请韩先生和白先生能够笑纳。”好家伙！这王经理的格局还真大，两人都没有伸手去接。对他们来说，要不要这张一折优惠的会员卡都无关紧要，毕竟不差这点钱。若是接了这张卡，大小也得算个人情。与上石房不同，上石房之所以没有给韩石出会员卡之类的东西，不是说梅兰经理处事不圆滑，情商不够，而这恰恰正是他的高明之处，因为根本就不需要，韩石出完全可以刷脸。最重要的是，上石房三绝可就只见识到两绝。梅兰愿意拿出价值不菲的果酒洋酒，也没有拿出第三绝自己清酿的桃花酒。其实也不难猜测，无非就是想韩石初再次光临而已。若是韩石初现在再去上石房，梅兰百分百会拿出桃花酿。要知道，韩石初光临一趟上石房，为其带去的好处简直多不胜数。王经理微微一笑，说道：“韩先生，白先生，您二位不必在意，只是一张会员卡而已，聊表心意，还请无需介怀。怎么说也是国际连锁五星级酒店的经理。”韩石初和白鹿鸣也不好再拒绝，只能将卡收下。一番客套之后，王经理将两人送出了酒店。白鹿鸣手里提着仅剩的那瓶洋酒，边走边问：“哥，接下来咱们去哪？”韩石初眼睛滴溜一转，脸上露出神秘的笑容，故作深沉的说道：“跟我走就行了。”白鹿鸣现在对他是既崇拜又深信不疑，还言听计从，所以也没再多问。操那闲心干嘛？不累得慌？万事有大哥，自己只管吃香的喝辣的，再喊几句六百六十六就行。看见莽夫哥眼珠一转，面露微笑，我就知道莽夫哥绝壁要搞事了。哈，就喜欢莽夫哥一通花里胡哨的搞事。让开，统统让开！莽夫哥又要开始装逼了。谁能想到呢？一档惨无人道的综艺节目，竟然成了莽夫哥的出道装逼秀，打脸不？忙忙，就是忙。韩石初带着白鹿鸣和摄像大哥走到附近最大的公园。周末嘛，年轻人要不就在家里睡懒觉，要不就忙着约会，所以公园里大多都是些老年人。有晨练的，有跳舞的，也有喝茶摆龙门阵的，还有下棋的。白鹿鸣一脸疑惑与好奇的问道：“咱们来公园干嘛呀、啊？”韩石初意味深长的一笑：“来蹭中午饭啊！”啊！白鹿鸣很是惊讶，不敢置信的问道：“蹭午饭？公园里？咋蹭啊？哥，我书读的还是挺多的，你可别想骗我。”韩石初笑着说道：“鹿鸣啊，就你这个智商，你认为老哥能骗得了你？”听到他夹枪带棒的吹捧。白鹿鸣自鸣得意的点了点头，那倒也是，想骗我确实不太容易。啊，这白大傻子，怕不是要笑死我？哎，鹿鸣哥哥呀，你可长点心儿吧！就你这种憨批款式的，被莽夫哥给卖了，恐怕都还要帮他数钱。好家伙，这货是一点自知之明都没有啊！是谁给他的勇气，敢说出这种话？出来，我保证不打死他。随即，白鹿鸣又继续问道：“可是哥，那咱们在公园里怎么蹭饭啊？”放心，老弟，山人自有妙计。韩世初拍了拍他的肩膀，继而安排道：“这样，陆明，你去找个早餐店买几个包子，咱们还是填填肚子。”“好的，哥。”白鹿明应声后就准备走，韩世初却再次嘱咐道：“对了，别忘了还有摄像大哥，多买些。”白鹿明摆了摆手，头也不回的说道：“放心啦，哥，我晓得的。”看着他渐行渐远的背影，韩世初无奈的叹息一声，摇了摇头：“这韩皮果然除了拍戏一无是处啊。”用眼神四处搜寻一遍，最终韩世初将目光锁定在了不远处的一处凉亭里。凉亭里正围聚着一群小老头儿，在下象棋呢。韩石初走近一瞧，看石桌上的棋盘对局，很明显已经进入尾声了。坐在左边石凳上，穿着老头儿是汗衫、大裤衩子和拖鞋，挺着啤酒肚的胖大爷正在皱眉沉思。见他一副凝重的神色，就知道局势对他或许不是很有利。而坐在右边石凳上与他对弈的大爷，一身短袖丝质唐装打扮，戴着老花镜，花白的头发也梳理的一丝不苟，看得出来应该是个很注重仪表的体面人。至于他，则显得颇为轻松悠闲，手里拿着蒲扇，有一搭没一搭的扇着，时不时的还小酌一口自己保温杯里的茶，也不催促
，而是极有耐心的静静等着。韩石初轻轻一瞟棋局，他便知道左边的胖大爷已经是必输无疑的境地，最多再挣扎两步棋就会被将死。果不其然，两步之后，只听见唐庄大爷中气十足的喊道：“将军！”棋局已然结束，胖大爷心有不甘，脸色愤愤的说道：“这局是我大意了，楚老头儿，咱们再来一局，看我不把你杀的片甲不留。”唐庄大爷摇了摇头，不紧不慢的说道。老王啊，说实话，你这棋艺真不行，别说跟我下，恐怕连我孙女都能虐你。你王大爷有心想要反驳，可奈何却根本无力，因为楚大爷说的确实是实话。哎，楚大爷无奈的叹息一声，自顾自的摇了摇头，想找个棋艺相当的对手，真的是太难了。寂寞啊，无敌是多么寂寞。虽略显凡尔赛，但他的感慨也是不争的事实。楚大爷在这个公园里已经可以称得上是无敌手了，但凡是会下象棋的，甭管棋艺水平如何。几乎全都被他翻来覆去的虐了个遍，顿时周围围观的大爷些神色都有些不自然，想来应该都是被虐过的。韩石初微微一笑，缓缓说道：“大爷，您看我跟您讨教两招如何？”楚大爷抬眼看了看他，质疑道：“你，小伙子，你会下象棋吗？”“略懂，略懂。”“嗯。”当莽夫哥这个“略懂”说出口之后，我好像已经看到了结局。好吧，楚大爷，您老保重。不好说，为何我感觉莽夫哥这次……怕是要踢到铁板了呢。从刚才的棋局分析，楚大爷的棋力相当雄浑，估摸着至少有一级棋士的实力。没错，经本人专业分析，这大爷的实力绝对达到了一级棋士的水平，相当强。哈哈，既然大家都这么说的话，那我就放心了。看来这次莽夫哥注定要装逼失败了。不知道为什么，一想到莽夫哥会吃瘪，我就忍不住有些激动。楚大爷沉吟片刻，随即看了看韩石初一眼，又看了看围观的人。或许是感觉翻来覆去的虐童一群人，不仅乏味，还让他生不出半点成就感，所以他便大方的点头说道：“行，那我就陪你下一局。”答应之后，王大爷起身主动让开位置，韩石初对他礼貌一笑，缓缓坐下，开始重摆棋局。他并没有借机提任何条件和赌注，因为他并不着急，等下过一局，提起大爷的兴趣和胜负欲之后，更方便行事。楚大爷对他伸手示意，客气的说道：“小伙子，你知红旗，你先走。”韩石初微微一笑。礼让道：“大爷，您老先请。”然而，大爷却摇了摇头，固执的说道：“规矩就是规矩，红旗先走。”好吧，果然是守规矩的讲究人。韩石初也不再推辞客气，当即就起着一步屏风马开局，看似重规重矩，实则很含蓄，很有弹性，变化多端。毕竟是初次下棋，而且对弈的还是年龄大的长辈，韩石初自然不可能一上来就开始叫板。大多数人下象棋的起着都喜欢走当头炮，认为这样下棋很有力道。进攻明确只比九宫，下一步就要将你的军。可在对弈者以及观棋者眼里，却是司马昭之心，路人皆知。这样起着也不是不可以，但会让对弈者认为你没有素质，缺少涵养。一上来就无理进攻，想将军，想置人于死地，实在是锋芒过露，招人反感。其实很多开局起着都不错，而且很多特级大师起着都是偏含蓄的，绝不会第一步就杀鸡避鹿，咄咄逼人。在神秘的东方古国，素有仙人俯卧顶。结发兽长生之称的长生剑就多用屏风马开局，霸王枪虽然棋风霸道，但其在开局也多以飞象来布局求变，飞刀独参一步仙人指路，马踏八方，独飞刀入局，打击牵制，这些都是不错的开局棋路。职业比赛场上都是如此，更不用说私底下的爱好娱乐了。以和为贵，以礼相待，以棋会友，便是极好的。第一局，韩石初并没有打算犀利猛攻，而是准备杀敌于无形，温水煮青蛙，所以他从一开始就在布局。若是看不出他的门道，在柔和无章的棋风棋路之下，很容易就钻进他的布局之中。楚大爷便是如此。刚开始，他只觉得韩石初的棋招路数杂乱无章，像是随手为之。可数个回合之后，他渐渐的才发觉不对劲。考虑的时间越来越长，脑门上的汗水也是越渗越密集。很显然，他不知不觉间就陷进了韩石初的节奏里，毫无察觉的进入了韩石初布置的瓮中。楚大爷抓耳挠腮的思考着下一步棋的应对之策。而韩石初则悠哉悠哉地吃着白鹿鸣买回来的大肉包，别说，味道还真不错。围观的大爷些也都一副沉思的模样，想来应该都在思索着如何应对韩石初下一步的杀招。可一个二个的都不禁直摇头叹息，不知道是叹息自己棋力有限，还是叹息局势已定。无解了，莽夫哥的车一沉底，将军就没棋了。确实，不管用啥田都无济于事。没棋了，莽夫哥早就把黑棋的所有退路都堵死了。等韩石初吃完包子后。冥思苦想的楚大爷也终于是放弃了，主动说道：“我输了。”韩石初点了点头，微微一笑，缓缓说道：“承让。”楚大爷也不气馁，抬起头认真打量起他来，一本正经的说道：“小伙子，我承认刚才小觑了你，没想到你的棋艺竟然这般高超
，在我毫无察觉的情况下就完成了整个布局，请我入瓮，不简单不简单。不知道能否再与小友切磋一局？从他的语气以及称呼来看，很显然，韩世初的棋艺已经赢得了他的尊重。韩世初面露难色，故意做出一副欲言又止的为难模样。楚大爷又不是瞎子，怎么会瞧不见呢？连忙出声问道：“小友可是有不便之处？他现在急啊，好不容易碰到一个高手，怎么可能就这样轻易的放过呢？”且不说报仇心切，就是跟高手过招的机会都是殊为难得的，他自然想把握住。更何况他的瘾已经完全被刚才的这局棋给勾引起来了，这种不上不下的感觉实在是太不痛快。所以他试图想方设法的挽留韩石初继续对弈。一看莽夫哥这扭扭捏捏、故作姿态的模样，很明显他准备坑人了。好家伙，原来莽夫哥在打这鬼主意，你可真秀，秀得我们头皮发麻。不出意外，中午饭楚大爷给包圆了。可恶，又要被他给装到了！楚大爷，你糊涂啊！韩世初略显为难的说道：“大爷，你也看到了，我现在正录着节目呢。”楚大爷点了点头，抬眼看了看白鹿鸣以及扛着摄像机的大哥，问道：“你们这是在录制身无分文吗？”韩世初和白鹿鸣都有些意外，虽然知道身无分文节目火，可他们完全没想到这些老大爷竟然会知道。韩世初点了点头：“是的，大爷，我们还得去解决午饭问题呢，确实没时间跟你继续对弈。”有机会的话，在一起切磋，成吗？好吗？莽夫哥这招以退为进，请君入瓮够狠的呀，还怕大爷不肯主动接招？好家伙，一个厨师不看菜谱，看起兵法了；一个诗人不看诗集，看起兵法了；一个歌手不看曲谱，看起兵法了；一个对穿肠不看对子，看起兵法了；一个儿童作家不看故事，看起兵法了；一个棋手不看棋谱，看起兵法了。卧槽，不数不知道，一数吓一跳。没想到莽夫哥这两天竟然展露了这么多技能，牛逼！大写的牛逼，这是啥？跨界之王，莽夫哥 ，Y Y D S 啊！不成，楚大爷毫不犹豫的一口回绝了韩世初，不就是一顿午饭吗？这样，你跟老头子我再下几局，等中午我领你们回家吃去，行不？这肯定是不行，有违节目组制定的规则。不过却难不倒韩世初，稍微转变一下就行。眼睛滴溜一转，笑着说道：“大爷，我陪你下棋也行。”不过下一局咱们的赌注就是一餐午饭，你看这样成吗？楚大爷既然知道身无分文这档节目，那自然还是有些了解节目规则的。更何况他现在迫不及待的想跟他继续过招切磋，所以根本没有考虑就满口答应下来。行，没问题，搞紧搞紧，开整，三五两下重新摆好棋局，两人接着对弈。然而结果没有任何意外，楚大爷再次毫无还击之力的惨败。可楚大爷却是越挫越勇，非得继续。韩石初微微一笑，又有一记涌上心头。韩石初淡淡一笑，也不忙着重新摆棋，而是缓缓问道：“大爷，还要继续吗？”楚大爷一边摆着棋子，一边头也不抬的说道：“当然要继续了，现在时间还早，不急着吃午饭，再下几局吧，好吗？”在韩石初看来，楚大爷就是典型的人，菜瘾还大。这样吧，大爷，接下来咱们就赌午餐的菜如何？若是大爷你输一局，就加一个菜；输多少局，中午就弄几个菜，怎么样？楚大爷毫不迟疑的笑着说道：“行啊，没问题。若小友你能赢我十局八局的，中午就做十个八个菜，看小友你的本事喽，好吗？既然如此，那韩石初也不再客气，只求速战速决。现在九点多一点，至少还有两个来小时。自此开始，韩石初的棋风棋路变得格外凶悍猛狠。十分钟左右，只听见韩石初云淡风轻的喊道：‘将军！’楚大爷懊恼的拍了拍自己的额头。下一局，又是十分钟不到，将军，下一局。”将军，下一局，将军，莽夫哥，我求你做个人，你瞧瞧，把大爷都虐成啥样了！好家伙，平均七八分钟就下完一局，大爷这得输多少个菜啊？这要是下到晚上，大爷不得输桌满汉全席啊！惨惨不忍睹，莽夫哥，你可真够莽的，瞧把大爷虐的满头大汗，愁云惨淡，就不能做个人吗？我尼玛，莽夫哥，你这是在帮大爷借棋瘾啊？牛，太牛逼了！莽夫哥的布局太过高明。每一步棋的意图都极其隐晦，很难猜测到他的真实用意。确实，如果说大爷是走一步算三步的话，莽夫哥至少是走一步算十几步，头脑冷静，思路清晰，算计能力太强。大家有没有这样的感觉？好像楚大爷的每一步应对之法都完全在莽夫哥的算计之中似的。网友观众们分析的没错，几乎楚大爷的每步棋都在韩石初的意料之中，早就预判到了，他还怎么赢啊？没办法，的确是实力差距太大。如果说楚大爷有一级棋士的实力，那韩石初就有远超特级大师的强横实力，系统出品的神级技能真不是开玩笑的。就算在国际职业赛场上，韩石初也可轻取冠军奖杯。时间不知不觉的就来到十一点半。
，被猛攻两个半小时，根本没有任何招架之力的楚大爷，颓丧的重重叹息一声，无力的说道：“不下了，不下了，小友的棋力太强，咱俩的差距太大，根本没有还手之力。”韩石初微微一笑，安慰道：“大爷，其实你的象棋水平已经很高了，业余玩家能达到一级棋士的实力，殊为不易啊。”楚大爷并没有接话，而是突然问道：“小友，老实说，你用了几层功力？”我感觉你还留有余力啊！闻言，韩石初脸上露出一抹尴尬之色，小声说道：“说实话。”楚大爷点了点头，说实话，我想知道我和你的差距究竟有多大，两成不到。楚大爷目瞪口呆的盯着他，围观的大爷们也都不敢置信的看着他，好吗？两成不到的功力就把拥有一级骑士实力的楚大爷虐得惨绝人寰，这也太牛逼了！实话，愣神良久的楚大爷目不转睛的盯着他，问道。韩石初如实的点了点头，楚大爷脸上露出一抹苦笑，深呼吸一口气，缓缓说道：“特级大师。”韩石初摇了摇头，语不惊人死不休的说道：“我不知道自己属于什么段位，但特级大师还真赢不了我。”这话听起来有些狂妄，但却是不折不扣的事实。周围的人忍不住倒吸一口凉气。从韩石初展露出来的实力看，众人感觉他并不是在吹牛逼。知道莽夫哥强，没想到他竟然强到了这种地步，太牛逼了！若是我记得没差的话。专业棋手的最高等级就是特级大师了吧？很明显，莽夫哥的象棋实力已经远非象棋协会制定的技术等级可以衡量的了。这有些夸张了吧？若说莽夫哥有特级大师的实力，我还有点相信。可从他刚才说话的语气和神情，分明就是没把特级大师放在眼里啊！啧啧，这家伙还真是狂妄啊！我这就去微博艾特象棋协会的专业棋手。韩石初不知道他刚才说的一句大实话，竟会掀起一场风波。楚大爷缓缓站起身，脸上露出温和的笑容，说道：“小友。”时间也不早了，请吧，有劳大爷了。愿赌服输嘛。不过你小子可真够狠的呀，竟然赢了我整整二十道菜。韩石初笑着说道：“玩笑玩笑，大爷你不必放在心上，简单的吃个便饭就成。”哪知楚大爷却摇了摇头，固执的说道：“那不行，男子汉大丈夫，一口唾沫一个钉，岂能出尔反尔？”果然是个固执的很有原则的老头。韩石初也没法再说什么。不过也没关系，既然大爷在这个公园里玩耍，那肯定是住在这附近，而能住在这附近的。那也指定是非富即贵。果不其然，楚大爷领着他们走进附近的一座奢华高端小区。走着走着，楚大爷突然说道：“说起来，我的孙女，你们有可能也认识呢。”嗯，韩石初和白鹿鸣大感意外。白鹿鸣主动问道：“难道大爷，你的孙女也是娱乐圈的吗？”楚大爷点了点头：“是啊，我孙女是歌手。”谁啊？白鹿鸣迫不及待的好奇问道。大爷微微一笑：“等会儿到家，你们就知道了。他这两天正好在家里。”停顿片刻，又继续说道：“今天你们可有口福了？我孙女的厨艺可是一绝哟。”韩石初和白鹿鸣不约而同的对视一眼，脸上露出怪异的表情，不过却也没有点破。“谁啊？大爷的孙女是谁啊？”姓楚的女歌手太多了，管他呢，马上就知道了，还瞎猜个什么劲儿？哼！若是大爷知道莽夫哥的厨艺，不知道会作何感想？想想就觉得有意思。好家伙，大爷如果看过昨天的直播，打死估计也不能在莽夫哥面前夸赞自己孙女的厨艺吗？哈哈，韩石初眉头微皱，略显担忧的轻声问道：“楚大爷，既然你孙女也是公众人物，那咱们这样明目张胆的登门，岂不是暴露了住址？”“没事，小区的安保措施还是很好的，一般人也进不来。”话虽如此，可韩石初还是对摄像大哥说道：“摄像大哥，麻烦你这会儿就把镜头对准地面，别拍摄到哪栋哪个单元哪层。”摄像大哥上下晃动了几下摄像机，表示明白。虽然不是别墅，可却是一层一户的大平层豪宅。这样黄金地段的大平层豪宅。其价格简直不敢想象。当然，对白鹿鸣这个当红小生来说，或许不算什么；可对韩石初这种穷逼而言，是真不敢企及的。至少在目前来说，楚大爷正准备输入门锁密码之际，房门却突然打开了，一道身穿家居服的靓丽妙曼身影出现在眼前。师姐，白鹿鸣惊呼道：“不错，开门的正是同属于大宇影视传媒公司的歌坛天后楚婉之。三十岁不到的年纪，便斩获歌坛天后的殊荣，可见她的实力有多强。”面对圈内的前辈，在加之公司的顶梁柱，韩石初也不敢拖大，连忙喊道：“师姐！”楚婉之姣好的面容上露出温柔的笑容，轻声说道：“两位小师弟好呀，欢迎来师姐家里做客。”别说他们，就连上亿的网友们都万万没想到，楚大爷的孙女竟然是楚婉之。好家伙，这倒是巧得很。这算什么？大鱼三巨头聚首。不过，白鹿鸣和韩石初现在还算不得大鱼的顶梁柱，韩石初不过是出道才一天的新人而已。而白鹿鸣在大鱼只能算得上是新生代的领头人，距离老牌的天王天后还有很大的差距。婉之，你这是打算出门吗？楚大爷出声问道。
楚婉之莞尔一笑，拿起手上的手机摆了摆，意思很明显，他正在看直播呢。爷爷啊，你是把孙女朝死里坑啊？好家伙，二十道菜，我得忙活多久啊？楚大爷脸上露出尴尬的笑容。婉之啊，这不能怪爷爷，只能怪这小子太厉害。进屋，楚婉之拿出三双崭新的拖鞋递给他们，两位师弟先做着些会儿，师姐这就去做饭。到师姐的家里，别客气，也别拘束，当做自己家一样。白鹿鸣连忙说道：“好的，师姐，你忙你的就行，不用招呼我们的。”韩石初也主动说道：“师姐，需要帮忙吗？”“当然。”楚婉之微微一笑：“有你这位超级大厨在，师姐怎么敢班门弄斧？我帮你打下手吧，好吗？”这师姐也是耿直。怎么？楚大爷有些疑惑。听婉之这话的意思，小友你的厨艺很是厉害。楚婉之故作没好气的娇嗔道：“爷爷啊，你还是好好看看昨天的录播吧。之前你在韩师弟的面前大肆吹捧自己孙女的厨艺，你知道看直播的我当时有多尴尬吗？”楚大爷有些惊讶：“真的很厉害。”韩师弟一个人敢踢馆上十方，而且还用厨艺完全征服了上十方的大厨们。爷爷，你说他厉不厉害？闻言，楚大爷先是震惊的微微一愣，随即讪讪一笑，露出尴尬之色。楚婉之和韩石初走进厨房，而厨房里已经摆满各种各样的食材，看来他早就已经准备好了。师姐，咱们简单做几个菜就行了吧？之前我是跟大爷开玩笑的，没想到他竟然当了真。真做二十道菜也太费时费力了，更何况咱们根本就吃不了，不是浪费吗？楚婉之笑了笑。说道：“行，师弟，你看着做几个菜就成。师姐也尝尝你的手艺。好，那我就随便做几个家常菜。快快，莽夫哥厨艺课堂又开课了，赶紧来偷师啊！我就知道莽夫哥绝对会亲自下厨的，所以一直都在等着呢。没毛病，我也准备边看直播边做，跟着莽夫哥的步骤来，看看味道是不是真的很棒。”楚婉之一边洗菜一边问道：“韩师弟，你的经纪人是荣姐吧？”韩师叔点了点头：“对的。”那你还真是不折不扣的小师弟啊！我之前的经纪人也一直都是荣姐，只不过后来荣姐退圈了。说完，楚婉之停顿片刻，然后突然说道：“怎么样，小师弟？我半个月后在魔都有场演唱会，你要不要来玩玩？”这是主动对他释放善意啊！既然都这样说了，韩石初肯定是不能拒绝，折损他的面子，当即连忙说道：“好啊，谢谢师姐。”楚婉之摆了摆手：“谢什么？跟师姐不用太见外，我等会儿问问小白，如果他有时间的话，你俩一起来玩吧。”此时看直播的网友们又不安稳了，哈，原本不准备去看楚天后的演唱会的，现在既然莽夫哥要去当嘉宾，说啥也必须去啊！组团组团，赶紧买票看莽夫哥演唱会搞事，哈哈，还好我是栀子花，早就买好了票。你们现在买票买得到的毛，早就售空了。一个多小时的时间，韩石初就做好了六菜一汤，而很多网友们也做好了。餐桌上，楚大爷笑着问道：“小友，喝点儿。”白鹿鸣这个酒鬼，连忙把一起带来的那瓶洋酒拿上桌。迫不及待的附和道：“喝点儿，必须得喝点儿。”楚大爷却是摇头说道：“喝什么玩意儿洋酒？等着我去拿酒。”说完就起身走向酒柜，不一会儿就瞧见他拿着一瓶果酒回来了。哈，你俩今天真的有口福，这可是大爷我收藏了几十年的老果酒，一般人我还真舍不得拿出来。白鹿鸣脸上顿时露出灿烂的笑容，急不可耐的搓了搓手，连连说道：“好，好，感谢大爷的盛情款待。”楚婉之瞥了一眼，淡淡的说道：“喝可以。”但不能超量，楚大爷连忙说道：“行行，没问题，绝对不会超量的。”量，白鹿鸣不解的问道：“师姐规定的多少啊？”楚婉之竖起三根手指，笑着说道：“三杯，切记不可以贪杯哦。”三杯，白鹿鸣瞪大双眼看着他，脱口而出：“三杯能干个啥？瘾都过不到。”顿时，楚婉之笑意盈盈的直盯着他，楚大爷也略显惊讶的看着他，而后悄悄的对他竖起大拇指。虽说哪里有压迫，哪里就有反抗。但试图反抗楚婉之的，统统都被他以雷霆手段给镇压下去了。大于影视传媒的两大魔女之一，可并非是浪得虚名啊。所以，对于白鹿鸣敢毫不犹豫的出言吐槽，楚大爷还是深感佩服的。而白鹿鸣这家伙向来就是这样，嘴上也没个把门的，想到啥就说啥。话说出口，他才突然想起楚婉之微笑魔女的外号，连忙谄媚讨好的说道：“师姐，你说的对，咱们就喝三杯，绝对不会贪杯的。”哦，楚婉之意味深长的笑了笑。不是说三杯倒不到瘾吗？谁，谁说的？都是啥酒量没点数吗？还三杯，咋不上天呢？好家伙，不愧是实力派演员啊！这脸变得够快，最关键的是，竟然还能这般自然。脸皮但凡薄一点，都绝对做不到。韩石初主动接过酒，刚一打开瓶盖，一股浓郁的酒香顿时扑鼻而来，忍不住感慨道：“好酒！”楚大爷脸上露出得意的神情：“咋样，大爷没骗你们吧？这酒，大爷我可一直没舍得喝呢。”大爷破费了，哎，今天能遇到小友，大爷我高兴
，啥破费不破费的？酒吗？就得跟对的人喝才有味儿。韩石初深以为然的点了点头，然后看着楚婉之问道：“师姐，你要喝点吗？”楚婉之微微一笑，摇了摇头：“师姐可喝不来白酒，闻着这味我都受不了。”白鹿鸣这家伙直接把洋酒推到他的面前，揉了揉鼻子，说道：“师姐，你喝这个，这玩意儿咱们都喝不惯。哎，这家伙到底是情商有问题，还是说话不够脑子？”啊？一顿饭。足足吃了两三个小时，说好的三杯早就被众人给抛在了脑后。别说他们三个，就连楚婉之也叹了杯。酒醉微醺的两人告别了楚大爷和师姐。到现在为止，白鹿鸣的身上都还有昨天挣的七百多元，用到节目结束绰绰有余。而且韩石初也没打算再继续搞事，索性找间冷饮店，喝着冰冻奶茶，吹着空调，舒舒服服的醒酒。之后，两人又随便在一家苍蝇馆子简单的吃了顿晚饭，节目正式结束。到节目结束。白鹿鸣身上的钱都没有花完，甚至都还剩六百多，好吗？莽夫哥原来说的是真的呀，完全就是来休假的嘛。哎，没看够咋整啊？感觉这个周末也过得忒快了一些。是啊，看着莽夫哥的表演，不知不觉就过完了周末。可惜还没过瘾就结束了。谁他喵的敢相信我这个周末竟然没有出去浪，而是老老实实的待在家里，津津有味的看着莽夫哥装逼。小白咸鱼，麻蛋！强烈建议莽夫哥再来一期。负一。节目正式结束之后，一直跟着他们的经纪人也第一时间出现。蓉姐 ，Lisa 容易出现，白鹿鸣以及他的经纪人花姐就连忙打招呼。不仅是因为他在大鱼的地位特殊，属于老板亲信和资深老人，更因为他在经济圈的地位不容小觑。若是 Lisa 容不在事业上升期退圈的话，那说不定他现在已经是经济圈的第一人了。即便现在突然复出，他的人脉资源也不可估量。更何况，白鹿鸣的经纪人花姐还是他一手带出来的。所以尊重也是理所应当的。不过 Lisa 荣倒也不拖大，笑着说道：“原来小白是阿花，你再带啊，不错。小白在新生代中还是出类拔萃的，若是带得好，以后的大有可为啊。”闻言，花姐脸上也露出欣慰的笑容。陆明确实不错，几年前他还是籍籍无名的新人，没想到竟然成长得这么快。白鹿鸣自得的一笑，却故作谦虚的说道：“哪里都是花姐带的好，安排的好，不然我哪里会如此顺风顺水啊？”花姐狠狠的白了他一眼，没好气的说道。你现在是翅膀硬了，等回去之后我再跟你说道。现在懒得跟你废话。白鹿鸣缩了缩脖子，尴尬的讪讪一笑。只是我没想到，荣姐你一付出就找到石叔这样不可多得的好苗子。运气，我也没想到石叔会给我这么大的惊喜。Lisa 荣还真不是凡尔赛，之前之所以签下韩石初，完全是因为他的外观颜值。至于他的才华，简直想都不敢想。不只是对韩石初，对任何人来说都一样，生活处处有惊喜。Lisa 荣微微一笑，继续说道。行了，就这么着吧。他俩这两天也折腾得够呛，赶紧让他们回去好好歇歇。反正都同在一家公司，低头不见抬头见的，有的是时间闲聊。花姐也点头说道：“行，那咱们明天到公司再聊。我还有很多事情要请教荣姐你呢。”这时，白鹿鸣突然说道：“明天我跟你联系，来找你玩啊，顺道再看看小侄女。”还不等韩石初说话，花姐就没好气的说道：“玩，玩个屁！明天给老娘参加新节目去。”什么？白鹿鸣瞪大双眼盯着他。不满的大呼出声：“花姐别啊，咱们不是说好了参加完身无分文，这档节目之后就给我放两天假吗？”花姐啊，咱们做人不能言而无信，出尔反尔啊！花姐没好气的白了他一眼。之前是之前，花姐我也不知道石初的本事这么大，原以为你来参加这档节目会吃苦遭罪，所以才答应你的。可结果呢，在石初猛如虎的操作下，你这两天过得倒是舒坦的很，难道不算是休假？行啦，就这么决定了。再说我跟新节目组都已经谈妥了。你不答应也不行。白鹿鸣一脸委屈的看着他，憋屈巴巴的说道：“花姐，别这样成吗？你这样很容易失去我的。”花姐淡淡一笑，不屑的说道：“你这家伙必须得马鞍给你上起，逮住一点机会就想偷懒，那可不成，不能让你松懈下来喽。”知道自己是反抗不了了，白鹿鸣只能无奈接受这个凄惨的结局，无力的叹息一声，抱怨道：“哎，就是咱们生产队的驴，也不敢像我这样没日没夜的工作呀，我可真他娘的命苦，你们就压榨我吧，使劲压榨我吧。”造孽，造孽啊！韩石初看着可怜兮兮的白鹿鸣，笑了笑，说道：“小白啊，有事给我打电话，哥照你。”说完就上了保姆车。司机王军开车，韩石初和 Lisa 荣坐在后面闲聊。荣姐，你可千万别像花姐那样压榨我啊 ！Lisa 荣微微一笑，意味深长的说道：“我哪敢啊！石初，你现在可是大鱼的老板呢，荣姐都还指着你们两口子过日子呢。”嗨，荣姐你就别挤兑我了。不过说真的，石初，你现在知道你有多火吗？从昨天到现在，你知道我接了多少关于代言广告之类的电话吗？韩石初知道自己火了
，从系统显示的人气值就能看得出来。可至于到底有多火，他确实不知道。见他摇头 ，Lisa 荣笑着说道：“足足有几十通关于代言的电话，这还仅仅是我收到的电话，并不包括公司接受到的。不过这些家伙一个比一个精明，知道你现在是属于人气高，但名气不足，所以给出的价格并不是很高，打得一手好算盘。”越说 ，Lisa 荣就越显愤然。不过韩石初倒是理解。毕竟自己现在的确是徒有虚高的人气，若是没有作品问世或是沉寂一段时间的话，那人气瞬间就会消失殆尽。所以现在想找他代言的，基本上都是打算蹭一波眼下的热度人气。故而，怎么可能会给出太高的费用呢？明显不现实。综艺节目就是这样，能让你瞬间吸引大波人气和热度，但你必须得时常活跃在屏幕之中。但凡稍有沉寂，立马就得拉垮。很多只凭参加综艺节目而没有自身作品的艺人，大抵如此。有可能他会在某段时间火得一塌糊涂。可要不了多久，就又会被遗忘的一干二净。所以啊，想要当娱乐圈的常青树，就必须得有自己的作品，代表作品成名作品。唯有好的作品，才不会被人遗忘。韩石初淡然一笑，缓缓说道：“这有啥好气的？事实也确实如此啊。我现在的人气热度，完全就是虚高，甚至可以说是虚无缥缈的。” Lisa 荣叹息一声：“我知道，只是感觉太现实了些而已。”哟，荣姐，我没想到你这样的老江湖，竟然会有这样的感慨，不应该啊。荣姐没好气的白了他一眼。所以，我现在并不打算给你接任何广告代言之类的。韩世初点了点头，对他的做法表示相当认同。现在咱们要做的就是稳固住你的人气，同时也要拿出属于你自己的优秀作品，而不是一味的消耗你现在的人气。若是按照我之前的想法，你只是当流量明星的话，那这些烂钱倒是可以随便抢。可现在不一样了，你的才华让我很是震惊，我必须得调整对你的规划，完全没必要去做只凭颜值吃饭的黑红流量艺人。韩石初再次点头 ，Lisa 荣目不转睛地盯着他，脸上露出淡淡的笑容。看着他的眼神和表情，韩石初怎么就觉得那么不怀好意呢？不由自主地打了个哆嗦。荣姐，你别这样如狼似虎地看着我，有什么，你就直说呗。呸 ！Lisa 荣清脆一口，没好气地说道：“没个正形，什么虎狼之词都说得出口。不过嘛，石叔你的性子倒是让我挺满意的。很多人一夜爆红之后，心态都会不自觉地膨胀起来，而石初你心态不仅依旧平和。”而且还能看透本质，非常不错。唯有良好的心性，方才能走得更远。特别是在娱乐圈这种心浮气躁之地。韩石初微微一笑，溢美之词嘛，谁不爱听呢？荣姐，你之前到底想跟我说啥呢 ？Lisa 荣笑着说道：“为了帮你稳固人气，所以荣姐，我跟龙腾直播平台谈妥了，让你入驻龙腾直播。”韩石初微微一愣，这么说，是打算让我直播喽 ？Lisa 荣点了点头，可我不会啊，而且我也不知道直播什么啊，死脑筋。荣姐没好气的白了他一眼：“你会的技能那么多，直播内容简直不要太丰富，做诗做菜、唱歌下棋、对对子讲故事，哪样不行？行吧，荣姐，你这么说的话，问题应该不大。石初啊，这是第一件事，我还有另外一件事要跟你说。”韩石初疑惑的看着他：“有啥事，荣姐你就直说呗。”是这样的，荣姐，我还帮你印下了一档节目的邀约。什么节目啊？歌唱竞技类的综艺节目。韩石初若有所思的点了点头：“有神级唱功相助，也没啥大问题。” Lisa 荣又补充道：“反正石初你自己也能创作，若是能在竞技舞台上演唱自己的原创作品，这样就更好了。这个问题嘛，同样不大。自己现在的人气值积累了许多，若有需要，直接向系统购买就行。可以，我之前也写过很多歌，至少应付一季节目是绰绰有余。好，那就好。至于节目多久开播，现在还没有定档，所以暂时还不清楚。不过到时候我会通知你的。龙腾直播平台的账号我已经给你注册好了，而且也经过了平台的认证。稍后。”我会直接发到你的微信里，顺便我也帮你注册好了微博账号，同样经过了官方的认证。不过微博账号你不用费时去打理，我会安排助理专职打理经营的。韩石初点了点头，对 Lisa 荣的安排还是非常满意的。回到一品华府的时候，已经差不多快到十点钟。输入门锁密码，刚一踏进屋，就听到小汤圆软糯糯的呼喊声：八八八八，连鞋都来不及换，蹲下身展开双臂，迎接朝他奔赴而来的小汤圆。哦哟，真的是想死爸爸了。韩石初一把抱起小幼崽，搂进怀里，满心欢喜的在他额头上亲了又亲，惹得小幼崽咯咯直笑。小汤圆咋这么晚都还不睡觉？明天还得去幼儿园呢。小汤圆亲昵的在他脸上啃了啃，乐不可支的说道：“我想等爸爸回来，给小汤圆讲完故事再睡觉觉。”客厅里一直陪着他的于初禅也走了过来，无奈的说道：“小汤圆非得等你回来，我怎么哄他都不肯去睡觉。”当于初禅出现在他视线里的时候，韩石初眼睛都看直了，因为。于初禅穿着第一次的那件黑色丝质蕾丝睡裙，本就洁白无瑕的肌肤，在黑色面料的映衬下更显光洁白润，仿若凝脂。更何况
。黑色的蕾丝更显神秘的同时，也最能勾起男人最原始的欲望。薄透的丝质面料在客厅强烈的灯光穿照下若隐若现，对男人而言，就是这种若隐若现，比起完全裸露来说更诱惑、更刺激。最关键的是，低胸的睡裙，难掩崎岖的峰峦。韩石初情不自禁地咽了咽口水，一股燥热感顿生。他现在心潮澎湃，瘦血翻涌的厉害，也不禁暗自叹息一声。经过反复的观测，最终得出结论：于初禅是他永远也一手把握不住的女人。于初禅感受到他直勾勾的目光，精致的容颜添上一抹迷醉动人的绯红。奇怪的是，这次他并没有说什么，更别提回房换衣服了。看来，他也渐渐地在一点一点接受韩石初。或许连他自己都没有发现自己的改变。小汤圆圆溜溜的大眼睛看了看他。又扭头看了看于初禅，小脸上露出古灵精怪的笑容，抱着韩世初的脖子，俯身贴近他的耳朵边，轻声问道：“巴巴，妈妈是不是很漂亮？”韩世初点了点头，笑着说道：“嗯，妈妈是最美最漂亮的。”虽然是在回答小汤圆，可说话时眼神却落在于初禅的身上。这话摆明是说给他听的，或许是因为不好意思，故而白了他一眼来做遮掩，但心里却是喜滋滋的。行了，小汤圆，赶紧下来，让巴巴洗澡换衣服，等会儿就给你讲故事。说完，就从韩世初的怀里抱过他，然后向楼上卧室走去。小汤圆缩在他的怀里，从肩膀上探出小脑袋，诺诺的大喊道：“爸爸，你赶紧来啊！我和妈妈先去做准备。”闭嘴！于初禅没好气的冲着小白眼狼轻喝一声。韩世初洗好澡，换上居家舒适衣服后，敲响了于初禅卧室的房门。推门进去，看见于初禅正放下手里的书籍，而躺靠在他旁边的小汤圆已经睡着了。看来是今天电量太低的缘故。所以没等到韩石初给他讲睡前故事，就开始充电了。韩石初看了一眼正在调低灯光亮度的于初禅，轻声说道：“既然小汤圆已经睡着了，那我也就先回去睡觉了。”说完，韩石初就准备退出卧室。可哪知于初禅接下来的做法，让他如同遭受雷击一般，也让他深刻的明白了什么叫做浓浓的恶意。他竟然鬼使神差的摇醒已经睡着的小汤圆，嘴里也喊着：“小汤圆，小汤圆，赶紧起来听睡前故事了。”他的这通骚操作，看得韩石初是目瞪口呆。瞠目结舌，呆若木鸡。好家伙，果然不是亲妈，都已经睡着了，还强行把人家叫醒起来听睡前故事。睡前，小汤圆睁开惺忪的睡眼，用小手揉了揉眼睛，咕咕囔囔的一语道：“哦。”韩石初连忙上前，一边轻拍他的后背，一边低声的轻哼着。本就朦朦胧胧的小汤圆再次被他哄睡。看着他静谧的小脸，听着他平和舒缓的轻微呼吸声，韩石初脸上露出温馨的笑容，没好气的瞪了于初禅一眼：“这他喵的是正常人能干出来的事。”不过嘛，反倒是亲妈能干得出来。于初禅或许也回过神来，对刚刚自己鬼使神差的骚操作汗颜不已，微微低下自己的脑袋，心虚的不敢看向韩世初。沉默片刻，许是觉得气氛太诡异和尴尬，他决定随便找个话题借机打破沉默，装模作样的轻咳两声，缓缓说道：“明天我就得回公司上班，小汤圆就只能拜托你照顾了。”韩世初微微一笑：“领导，咱俩啥关系啊？同住屋檐下，同吃一锅饭，同睡一张床，没必要跟我客气啊。”于初禅冷冷的白了他一眼，能不能好好说话？这不都是事实吗？我又没有胡编乱造。于初禅冷着脸，狠狠的瞪了他一眼。见他即将发作，韩石初举起手，连忙说道：“行行，那我以后说话委婉些，行了吧？”这还差不多。韩石初笑了笑，他突然感觉调戏这座冰山好像格外有趣。于初禅抬眼看向他，见他正面带狡黠的笑容，一脸意味深长的直盯着自己，虽然内心有些羞怯，可面上却冷冰冰的喝问道。臭流氓，你看什么呢？没见过。韩石初微微一笑，见过，但却百看不厌，越看越欢喜。领导，你真漂亮。赞叹完之后，韩石初连忙带上房门，退出了他的卧室。倚靠在床头的于初禅微微一愣，嘴角情不自禁的向上微扬。熄灯，睡觉，估计梦会很甜。回到对面卧室的韩石初，正准备领取系统奖励的时候，系统冰冷机械发布任务的声音恰好响起。系统任务，请宿主在一周之内亲吻到于初禅。任务成功，奖励宿主抽奖机会一次，并开启商城商品抽奖权限。任务失败，将惩罚宿主的烦恼根，持续强硬半个月。我尼玛，这惩罚是不是太变态了些？人还不得废喽？持续强硬半个月。韩石初低头看了看自己的二弟，不由自主的打了个冷战。光是想想就让他不寒而栗。恐怕惩罚结束后，二弟也就真的废了。不过有一周的时间，而且沙雕系统并没有规定亲吻什么地方，难度系数倒不是太高，只是。亲吻之后，领导怕是会发飙啊，还真是够冒险的。看来必须得想个万全之策才行，否则惹怒冰山的后果同样不堪想象。随即，韩石初便不再多想，毕竟现在就算多想也无益，还是先把奖励领取了再说。此次系统给出的奖励是抽奖机会一次，并附赠五万点人气值。
。对现在的他来说，系统赠送的这点微末人气值，他是真看不上眼。毕竟他现在已经足足拥有六百多万点人气值了，简直不要太富有。至于人气值是如何计算的，他不知道，也不用知道。搓了搓手，迫不及待的，他刚准备开始抽奖，可转念一想，还是硬生生的忍住了。他不迷信，也不相信玄学，可为了稳妥起见，还是决定等明天西西小汤圆的欧气再抽奖。毕竟抽奖的机会来之不易，若是真的给抽中没用的鸡肋的技能或飞球的抽中，谢谢惠顾，都找不到地儿哭。可上次抱着小汤圆抽奖，运气就非常不错。不管是巧合也好，还是小汤圆自带欧皇属性也罢，试一试总归是好的。韩石初嘴角情不自禁的微微上扬，心情不是一般的舒畅，感觉生活也越来越有奔头了。脑海里也不禁回想起于初禅的一颦一笑，想着想着，却又突然浮现出今晚上他穿着丝质低胸睡裙的性感画面。而且根本挥之不去，顿感口干舌燥的他，喉结猛烈的涌动起来，就连二弟都嚣张的抬起了头。韩石初连忙从床上翻身而起，急匆匆的奔进洗浴间，用双手成就梦想的念头刚一生出，就被他无情的掐灭，扇了二弟一巴掌，顺带也给了自己一耳光。看着镜子中的自己，鼻翼嘀咕道：“真他妈没出息，竟然歪歪也推漏了血，冲了个冷水澡，总算是浇灭了沸腾的兽血。”此刻，他决定加快攻略领导的速度，他不想远观近观。他想卸完，看来今晚注定会做梦，了无痕的美梦。翌日清晨，强大的生物钟让他七点钟就准时醒来。与往常不同的是，今早他并没有起床就洗漱，而是在盥洗池里清洗着自己的内裤。昨晚竟然真的做了梦，梦里他和领导在打扑克。他一边清洗着，一边津津有味的回味着昨晚的美梦。唯一遗憾的就是，他正准备王炸的时候醒了，就很气。等他做好早餐的时候，小汤圆在糖豆的护送下，小心翼翼的走下楼梯。一看到韩石初，他就迈着小短腿飞奔过去，抱住他的小腿：“爸爸，早啊！”充满电的幼儿园生物，哪怕大清早的也亢奋得很。小汤圆早呀，赶紧来吃饭。吃完早饭，爸爸送你去幼儿园。说完就把他抱到椅子上坐好，给他盛好牛肉粥，再倒了一杯纯牛奶。谢谢爸爸。小汤圆喜滋滋的拿起勺子吃了起来。见他鼓着小嘴，认真的吹着勺子里的牛肉粥，模样真的是又萌又卡哇伊。韩石初忍不住笑了笑：“小汤圆，妈妈呢？”将吹凉的一整勺牛肉粥全部放进嘴里，嘟嘟囔囔的说道：“妈妈在化脸脸呢。”化妆啊！韩石初点了点头，细心的给他把粥盛好晾着。没多久，于初禅就下楼而来。餐桌上，韩石初一想到系统的任务，就下意识的盯着他一个劲儿的直瞧。喝粥的于初禅看到他直勾勾的目光，狠狠的瞪了他一眼，讪讪一笑，照顾着小汤圆先吃完早饭。领导，你是自己开车去公司，还是跟我们一起？我自己开车去就行，你先送小汤圆去幼儿园吧。韩石初点了点头，行，那我就送小汤圆去了，碗筷放着，等我回来再洗。小汤圆拍了拍金毛的脑袋，刮糖豆，快去把我的小熊背包拿下来。糖豆委屈兮兮的看了看韩石初，饭都还没吃，就得先干活，你能管管你的小棉袄吗？韩石初瞧着他的可怜模样就想笑，连忙说道：“快去吧，等我回来就给你投食。”糖豆这才屁颠屁颠的跑上楼。韩石初帮小汤圆换好鞋，一手提着他的小熊背包，一手抱着他就出门去。系统，我要抽奖，开始。停！恭喜宿主抽中神级武术。听到系统的提示音，韩石初是相当的满意。有了神级武术，自己身体素质的短板也能弥补上。更何况现在没点武艺傍身，还怎么混富婆圈？果然，小汤圆是点亮了欧皇属性的呀！韩石初惊喜莫名的在小汤圆脸上一通乱亲，再次惹得小汤圆咯咯直笑，心里不禁暗暗思忖道：若是下次亲过小汤圆之后再抽奖，运气会不会更好些？若有所思的点了点头，值得一试啊！坐在车里，小汤圆的话痨属性开启。爸爸，我们还有多久可以回老家啊？小汤圆太想奶奶了，还有一个月就放暑假了，到时候爸爸就带小汤圆回家看爷爷和奶奶，好不好？小汤圆瞪着圆溜溜的大眼睛，不解的问道：“一个月是多久呀？”韩石初笑了笑：“三十一天哟。”啊，还有这么久啊？小汤圆郁闷的嘟了嘟嘴：“爸爸，你说爷爷和奶奶喜欢什么呀？”韩石初看了看他，笑着问道：“怎么？”小汤圆是想给爷爷奶奶送礼物吗？嗯，小汤圆指点着小脑袋，小汤圆想给爷爷奶奶一个惊喜呢。小家伙真是讨人喜欢。韩石初摸了摸他的脑袋，只要是小汤圆送的，爷爷奶奶都会很喜欢，很高兴的。真的吗？真的，爸爸可不会骗小宝宝哟。接下来，小汤圆一路上少有的陷入了沉默之中，估计是在想送什么礼物。回到家里的时候，于初禅已经去了公司，给一直围着他转的糖豆喂完狗粮，又把碗筷洗好。韩石初拿着画板坐在后花园的凉亭里，悠闲地品着香茗，画着画。这是他打算送给小汤圆的第一份正式礼物，所以他画的特别认真和仔细，也没打算画太多。
，他准备画十个故事，有童话，也有寓言，十全十美，挺好的。一整天的时间，他都沉浸在绘画的世界之中，就连午饭，他都只是简简单单的点了份外卖，应付了事。一个人，他也懒得做。呼，放下手里的绘画工具，缓缓站起身，长舒一口气，伸伸懒腰，小幅度的活动了一番略显僵硬的筋骨。神级武术带来的强健体魄发挥了作用。若是以前他这样一动不动的坐上一天，身体指定是吃不消，而现在根本没有任何异样感觉。看了看时间，韩世初准备去接小汤圆放学了。到幼儿园的时候，时间刚刚好，正好放圆。小汤圆一如既往的迈着小短腿，急不可耐的向门口的韩世初冲来，牵着他的小手。韩世初笑着问道：“怎么样，小汤圆今天在幼儿园里乖不乖啊？”小汤圆昂着小脑袋，略显自得的自我表扬道：“巴巴，小汤圆可乖了呢。”说完，他就停下脚步，取下身后的小熊背包，从里面拿出一朵鲜艳欲滴的大红花，给巴巴。这是小李老师奖励给小汤圆的大红花。把花递给他之后，小汤圆瞪着大眼睛，满脸期待的直盯着他。很明显，他这是在求表扬呢。韩石叔接过大红花，自然也不会让他失望，笑着表扬道：“嗯嗯，咱们家的小汤圆可真厉害，真优秀。”顿时，小汤圆就美滋滋的咧嘴一笑，说不出的开心。大手牵着小手，小汤圆蹦蹦跳跳，十分活跃。长得丑活的酒，长得帅老的快，当个丑八怪，积极又可爱。小汤圆边走边用小奶音哼唱着。韩世初一开始并没有听懂他的英语，等认真倾听后才听明白，这歌估计是小汤圆自己胡编的。不过编的还没有毛。病。韩世初微微一笑，低头看了看进入自嗨模式的小汤圆，这小幼崽也太招人稀罕了。路过上次那家便利店的时候，小汤圆拉着他的手就往里面走。爸爸，我去给你买好吃的。突然有一种。骗小幼崽零花钱用的感觉，虽然是小汤圆主动的，虽然小富婆不差钱，但他还是有种羞耻感。走进便利店，小汤圆指着烤肠对老板娘诺诺的说道：“阿姨，我要十根这个。”老板娘一边给他串着烤肠，一边笑着问道：“小乖乖是要送给爸爸吗？”小汤圆直点头。那你知道十根烤肠代表什么意思吗？我知道，十十长长，想你了。嘿，甭说老板娘，就连韩石初也没想到他竟然会知道这个梗。韩石初更没想到，他遇到的第一个给他买十根烤肠的人，竟然是小汤圆。小孩子不管是想法还是做法，都特别的单纯、真挚和直接。所以韩石初真的有被小汤圆感动到。小汤圆真的是他的小棉袄，而且还是不透风的那种，总会被他真挚直接的无意举动给感动。说实话，他决心攻略于初禅，小汤圆肯定得占部分原因，而剩下的就是他缠人家的身子。小汤圆给钱之后，韩石初递给他一根烤肠，可他却直摇头，根本就不接。爸爸，你刺！韩石初知道他的小心思，吃了他的烤肠，就是他的人了，不能再离开他，要时常想他。莫名的有些心疼这个时刻，都在害怕担心自己会离开的小人儿。其实，不管怎么样，无论攻略于初禅成功与否，小汤圆都是他的女儿，一辈子的。牵着他的手，微微用了些力，虽然不至于捏疼小汤圆，但也在宣示着他的决心。正准备走的时候，韩石初突然想到什么，冲小汤圆说道：“乖乖，你说爸爸要不要给妈妈也买十根烤肠回去呢？”小汤圆笑着直点头，妈妈肯定会很高兴的。既然决心攻略，那就莽呗。光是嘴炮算怎么回事？得付出行动啊，哪怕是微不足道的小举动。韩石初领着小汤圆再次走进便利店，要了十根烤肠。小富婆想要结账，可被韩石初制止了。对其他人，小幼崽是小财迷、小抠门，可对韩石初，他不知道多大方，甚至可以给他自己的全部。这就是小汤圆独一无二的偏爱。回到家的时候，虽然还不到五点钟，可于初禅已经回来了。老板吗？就是自由。一见到父女俩进门，于初禅连忙施展，瞬间变脸绝技。在小汤圆面前，她永远都是那个温柔可亲、善解人意的妈妈。走到她的面前，韩石初把手里装着十根烤肠的袋子递给她：“诺领导特意给你买的。”于初禅看了一眼袋子里的烤肠，不解地问道：“这是什么意思？”很明显，他并不知道这个梗，连三岁小孩子都不如。还不等韩石初说话，小话痨就连忙说道：“妈妈，这是巴巴的爱哟。”呵。幼儿园的三岁小幼崽，懂什么叫爱吗？于初禅更是不解的看了看父女俩，不过还是接过了袋子。韩石初正想给他解释，可手机却突然响起，一看来电显示是经纪人 Lisa 荣。喂，荣姐，电话另一头传来 Lisa 荣有些严肃的声音：“石叔啊，你今天看微博热搜了吗？”从他的语气中，韩石初听出可能出了事，连忙说道：“荣姐，是出什么事了吗？”“确实出事了，你之前在节目里说的话被象棋协会知道了，而且……”他们对你的狂言甚是不喜和恼怒，所以有几位象棋协会的特级大师想要亲自出手教训教训你，并且
已经在微博上给你下了战书。闻言，韩世书松了一口气，他还以为出了什么大事呢。特级大师，他还真没放在心上。韩世书笑着说道：“嗨，我还以为什么事呢？不就是象棋协会特级大师的挑战吗？我接了就是。”估计对面的 Lisa 荣被他的话给惊讶到了，迟迟没有出声，好半晌才迟迟说道：“世书，你讲真的，真的。”荣姐，你只管帮我接了就是，然后安排好对弈、挑战的一应事宜，到时通知我就行。有信心吗？若是没有，咱们就视而不见，不予理睬回应就是。但若是应战而输了的话，对你会非常不利。韩石书自信的一笑，说道：“放心吧，荣姐，特级大师而已，想赢我很难。”话倒是并没有说太满，毕竟谦虚是传统美德嘛。行，既然你信心十足，那我就安排了，还可以趁机转播人气和热度话题，不亏。韩石书知道他这是对挑战棋局有想法呀。对了，石叔啊，从今晚你就开始直播吧，把人气热度稳住再说，可拖不得。今晚就开始直播啊！韩石叔有些惊讶，不过转念一想，确实如他所说，虚高的人气不出现在观众的视野中，会迅速一落千丈的。行吧，那我现在就开始直播。听他应承下来 ，Lisa 荣连忙说道：“不急，先等一等，我这就让小爱发条微博通知。虽然不知道小爱是谁，但却不难猜测，应该是荣姐新聘的助理，专职打理经营她的平台账号的。”六点整准时开播吧。我和小爱这就带着设备过来。挂断电话之后，韩石初看了看于初禅，发现他竟然神色复杂的看着自己，而小汤圆则笑嘻嘻的坐在一旁。很显然，他从小汤圆那里知道了十根烤肠的梗。韩石初笑着说道：“等会儿荣姐要过来协助我开直播。”你，他的话还没说完，知道他想说什么的于初禅直接打断道：“没关系，我和小汤圆都可以的。”没说透，但却够透的了。不是，韩石初却狡黠一笑：“我的意思是。”你等会就别再穿那件短毛透的睡裙了，我会很介意的。无处不在的撩拨，于初禅面色微红，狠狠的瞪了他一眼。韩石初有一种错觉，好像他的反击手段也只能用眼神攻击。上楼冲了个凉，换上汗衫和大裤衩子。夏天这副着装简直不要太舒服。下楼后看见客厅里已经没了于初禅和小汤圆的身影，估计也是回房洗澡去了。夏天嘛，只要一出门，身上就立马会黏黏糊糊的，回家不立马冲洗的话，真的忒难受。韩石初坐在沙发上。思考着等会儿直播的事情，毕竟是大姑娘做花轿，头一回可别搞砸了才是。好在没吃过猪肉，却见过猪跑，有样学样，倒也没啥问题。正在思索间，于初禅就牵着小汤圆下楼而来。果然，他穿上了长衣长裤的睡衣，而小汤圆也换上了丝质的短袖睡衣和短裤。虽然于初禅卸了妆，但天生丽质的他依然美艳得的不可方物。而且平时他也只是化着淡妆而已，所以并不影响。韩石叔看着他，笑着说道。我等会儿会直播做饭，如果你饿的话，我下面给你吃，先填填肚子。于初禅并没有听出他话里的歧义，摇头说道：“不用，还不饿。”倒也是，才吃了几根烤肠。没多久，门铃声就响起，精力旺盛的小汤圆连忙从沙发上滑下来，说道：“我去开门。”说完就屁颠屁颠的跑去开门了。知道来人是 Lisa 荣，所以韩世初和于初禅也并未阻止。积极的小汤圆垫着脚尖，吃力的打开门，一看到来人。小汤圆就高兴地喊道：“容易姨 ！”Lisa 荣蹲下身子，抱住小汤圆，亲了亲他粉嫩的脸颊，笑着说道：“小乖乖，好久不见呀，有没有想容易姨？”耿直 girl 小汤圆摇了摇头，给了他一记暴击：“没有，小汤圆实在没空想容易姨呢。” Lisa 荣就觉得自己这个问题多余问，干嘛非得自己找难受呢？故作生气地说道：“哎，小白眼狼，你是不是忘了容易姨对你的好？带你去海底世界，给你买衣服玩具，带你吃好吃的，这些你都不记得了吗？”哎呀，容易姨，人家叫小汤圆，才不叫小白眼狼呢，好吗？小汤圆这顾左右而言他的技能，使得是炉火纯青。容易姨，还有这位漂亮姐姐，你们快进来坐啊！这转移话题的本事也是相当娴熟啊，可真是个小机灵鬼儿。走进客厅打过招呼后 ，Lisa 荣和助理小爱就开始整理起直播设备。等一切都准备就绪的时候，一看时间，正好六点。韩石初拿着 Lisa 荣特意准备的直播手机，深呼吸一口气，开启了直播间。当他开启直播后，直播间顿时涌进来无数网友观众们，你欺负我！开播啦，终于开播啦！一日不见，如隔三秋啊！莽夫哥，看不到你的日子，我度日如年啊！东京热爱情故事，我是土豪，我先来，一个华子先送为敬。报复少女，哎，狗贼，在我爆发户面前羞得猖狂，先来两个华子热热场再说。思聪公子，啊，我就静静的看着你们装逼，再默默的送上十个华子。看着满屏的礼物特效，是没说上话的韩石初，别说感谢。甚至还不满的皱了皱眉头，朝着旁边的 Lisa 荣问道：“荣姐，能关闭这个送礼物功能吗？”荣姐点了点头，然后递给助理小爱一个眼神。心领神会的小爱直接在后台关闭了此功能。
，瞬间特效消失了，屏幕清爽了，寒食初也舒坦了。可聊天窗口爆炸了，报复少女，莽夫哥，你什么意思？不给刷？思聪公子不让刷礼物，还让我怎么装逼？没意思，溜了。话虽如此，可也没见他退出直播间。哈哈，别具一格，莽夫哥果然是与众不同啊！啥也不说了，就冲莽夫哥这一举动，我粉你一辈子。莽夫哥真的是一股清流啊，佩服佩服！别的主播都是哭爹喊娘的跪求礼物，莽夫哥可倒好，直接关闭送礼物功能，棒棒的！麻的，粉转黑，不让我砸锅卖铁东骗西界的刷炮面前，就是不拿我当家人呗？那还有个毛的意思啊？五星差评，加 V 看蟹黄包秘方，你们怕不是忘了莽夫哥的老婆是富婆这事儿吧？麻烦各位睁大眼睛仔细瞧瞧，好好看看莽夫哥家里的装修和布局，差钱啊！这网友一提醒。所有人这才注意到莽夫哥镜头里的背景画面，宽敞的客厅，奢华却不俗套的装修，名贵的家居，斟酌讲究的布局。好吧，他们确实忘了富婆的存在。韩石初看着屏幕，微笑道：“网友些，大家好，我是韩石初。首先非常感谢大家在百忙之中抽空来参与我的直播首秀。作为一个才出道两天的新人，大家热情似火的举动，着实让我受宠若惊。其次呢，说实话，我之所以开直播，只是想稳固住人气和增加点知名度，并不是想割大家的韭菜。”你们也知道，我有个美若天仙的富婆老婆，而且我家小汤圆也是个小富婆，所以我并不差钱。大家的好意我心领了。最后，各位小伙伴可以开始准备了，莽夫哥厨艺课堂即将开课。思聪公子，嘿嘿，莽夫哥，在下有个不情之请，能否让嫂子出个镜？别误会，我没有好吃不过饺子，好玩不过，嗨嗨，这等江湖大忌的恶劣想法，只是单纯的好奇而已。对，没错，就是好奇。你欺负我，讲真。我旁边一起看直播的朋友也特别好奇，暴富少女，一群大猪蹄子，讲的跟真的似的。我就不一样了，我对小汤圆特别好奇。看着满屏的聊天内容，韩石初下意识的向于初禅和小汤圆望去。同样在直播间里潜水观看的于初禅，自然知道网友们在说什么，而且也都知道网友们不过是习惯性的口花花，其实也就真的只是好奇而已。见到韩石初投来的目光，于初禅什么也没说。韩石初顿时有些失落，不是因为他不愿意出镜。而是因为他似乎并不想公开他们的关系，他在意的只是他的态度而已。失望、失落，心头有些不是滋味。又看到他苦涩的移开目光，低垂着脑袋，于初禅嘴角微微上扬，好似恶作剧成功了一般，露出一抹得意的笑容。好吧，他承认他刚才是故意的。韩石初正准备开口说话之际，却只见于初禅站起身，坐到他旁边，然后将他拿在手里的手机微微一转，让摄像头对准自己。他万万没想到，于初禅竟然如此利落直接。真是人狠话不多呀、啊！本来跌落的谷底的心情，瞬间又抵达高潮。真他娘的刺激！冲着镜头挥了挥手，精致的倾国倾城的脸上露出淡淡的微笑，打招呼道：“网友们，大家好，我就是那个站在石叔背后的富婆。听说大家对我很好奇，思聪公子，我对不起，我不配，是我口嗨了，我嘴贱，狂魔曹操，我我也不配，我要改名，报复少女，沃德天，嫂子，这是素颜吗？这也太漂亮了吧！这什么神仙颜值啊！”羡慕嫉妒恨，不行不行，我要弯了！你欺负我，这逆天颜值也难怪狼友们自惭形秽啊，竟然生不出半点燃脂之心。果然，也只有莽夫哥能配得上嫂子，颜值相当，且一个才华横溢，一个有钱多金，很登对。我跟你们不一样，你们是狼，而我可是恶鬼，所以对不住了莽夫哥，不是贤弟不是人，只怪嫂子太迷人。史粗说的好像嫂子能看上你似的，大言不惭。加 V 看蟹黄包秘方 ，O M G。果然是站在莽夫哥背后的富婆呀、啊！这不是大宇影视传媒公司的总裁于初禅于总吗？思聪公子，卧槽，卧槽，卧槽！禅姐，对不起，瞎了我的狗眼，竟然一时间竟然没认出您来。您别见怪，原谅我刚才的口嗨，我真不知道姐夫是莽夫哥啊！瑟瑟发抖，有有有，没想到京城第一少思聪公子竟然也有瑟瑟发抖的时候，可真是稀奇啊！你欺负我，还真是于总啊！好家伙，莽夫哥你可真行，竟然直接就把自己老板给拿下了，牛逼！别说了，我正在去我们女老板办公室的路上，搏一搏，单车变摩托。啊，我已经敲响了男老板办公室的房门。哦，对了，鄙人也是男的，不过没事，万一呢，对不对？此时魔都的一间酒店里，刚录完今日份节目的白鹿鸣正一边看着韩石初的直播，一边和其他的节目组嘉宾讨论着明天去哪里蹭饭的话题。噗呲，刚端起手杯喝了一口水，在看到于初禅出现在镜头里的瞬间，嘴里的水全喷在了手机上面。坐在旁边被水溅到的楚婉之。眼神不善的质问道：“小白，你干嘛呢？故意的。要是对师姐不满的话，你直接说就好。师姐也不是蛮不讲理的人。”白鹿鸣连忙抽了几张纸巾，做事就准备替他擦拭。
。就在他伸手的时候，楚婉之却突然站起身，双手叉腰，恶狠狠地呵斥道：“喂，白鹿鸣，你想死是不是？”旁边两位嘉宾也笑盈盈地吃着瓜。白鹿鸣这才注意到楚婉之被水剑湿的地方在胸前，也亏得楚婉之反应及时，不然这个憨批愣头青还真的会上手。白鹿鸣伸到一半的手又连忙缩了回去，尴尬的讪讪一笑，连连解释道：“对不起，师姐，我真不是故意的。”而且我也不是想占便宜，只是下意识的动作而已。楚婉之当然知道，刚才只不过是故意唬他的而已。不过同时，他也不禁想到，如果他是故意的，那自己到底会不会介意，会不会发飙呢？应该会吧。千娇百媚的白了他一眼，没好气的问道：“刚才在看什么呢？”被吓得大惊失色的白鹿鸣咽了咽口水，神神秘秘的说道：“师姐，你知道我大哥的老婆是谁吗？我发现书友们也腿有才了，看着书评、张评、断评，就能写出好些牛逼幽默的剧情，赞赞赞。”再解释一句，这是一本纯都市文娱生活类小说，不存在修仙玄幻的神级武艺，只是防身、剑体以及拍戏等需要。楚婉之皱了皱眉头，疑惑地问道：“你大哥？”不过随即他就反应过来：“你是说小师弟？怎么了？小师弟的老婆是谁啊？至于这么吃惊吗？”旁边两位娱乐圈的大咖自然也听说过这两天红发子的寒食出，没办法，三大官博齐齐点名表扬，一人霸占七八条微博热搜前十，想不知道都难。他们也都齐刷刷的看向白鹿鸣，看来无论男女都有颗八卦的心啊。白鹿鸣深呼吸一口气，缓缓说道：“嫂子不是别人，正是咱们公司的于总。”他的话一落地，楚婉之顿时一脸惊愕的表情。别说他，就连这两位其他公司的大咖也都听说过大鱼公司于总的美名。没想到这颗玉白菜竟然已经神不知鬼不觉的被猪给拱跑了。两人极有默契的对视一眼，心里都在暗暗盘算着，看来以后遇到这位莽夫哥，还是客气一些为好。毕竟有整个大鱼做后盾，俨然就是一颗冉冉上升的巨星啊！以后或许还有仰仗他的地方呢，可别轻易得罪。而且莽夫哥本身也不容小觑，谁他妈见过出道两天就在圈里搅出轩然大波的猛人啊？可得罪不起，更何况又不是有病，为什么要无缘无故的去得罪人家呢？大家都是思想成熟的成年人，又不是小孩子，怎么会莫名其妙的意气用事呢？当然，也有很多人只是单纯的看不惯某个人的为人和风格，觉得人家太嚣张或是太装逼。不过，那也只能说明是自身的心胸太狭隘了些，不妨敞开胸怀，试着跟对方接触一下，或许会有意想不到的改观呢。同为于初禅闺蜜的楚婉之，惊愕的同时也有些小生气，她竟然不知道这事儿。说好做彼此的天使，这么大的事怎么能一直瞒着她呢？还是有些不敢置信的质疑道：“小白，你讲真的？”“诺，师姐你自己看吧。”白鹿鸣说完就把手机投屏到房间的电视机上，众人一同看起了直播。于初禅只是简单的打了个招呼，就离开了镜头。作为一手创办大鱼公司的女强人，应付这点小场面自然是没有任何问题的。但她并不是一个喜欢出风头的女人，更何况她也不愿意抢韩石出的风头。她倒是满足了，可小汤圆不乐意了，也非得凑凑热闹，直接顺着沙发爬到韩石出的怀里。巴巴，小汤圆也要看看。说完，一脸好奇的盯着他手里的手机屏幕。之前这耿直 girl 可把 Lisa 融呛的够恼火的，现在找到机会的她，自然也得逗逗小幼崽，笑着说道：“小汤圆呀，你认字吗？”你知道这些哥哥姐姐、叔叔阿姨们在说什么吗？小汤圆两条毛毛虫似的眉毛微微皱了皱，虽然不认字，但小幼崽可不会轻易服输，理直气壮的说道：“人家当然认字了，好吗？不管咋样，气质这方面绝对是拿捏的死死的，绝不认怂。”诚心逗他的 Lisa 荣指着屏幕上的一句网友的发言，笑着问道：“那这句话是什么呀？”小汤圆眼睛滴溜溜的直打转，然后一本正经的诺诺说道：“这句话说的是小朋友不可以玩水。”好家伙，该说不说的。他这小脑袋瓜子是真有点东西啊！见他一本正经的小模样 ，Lisa 荣强忍着没笑出声，继续问道：“那这句话呢？”这句话说的是小朋友不可以说谎。这下客厅里的人再也绷不住，笑出了声，但唯有韩石初没有笑。聊天窗口也是热闹不已。思聪公子，哎呀，我去，小侄女也忒可爱了吧？这是在骗我结婚生女儿啊！报复少女，哈哈！粉雕玉琢像瓷娃娃般的小汤圆，竟然还这么古灵精怪。老娘成功被小汤圆圈粉。好想把他揉进怀里，狠狠亲上两口，萌化了，萌化了老娘的心。好想找个男人，然后生个像小汤圆这样的女儿。哎，论基因的重要性，小汤圆完美的继承了莽夫哥和于总的优良基因，羡慕不来的。谁要是能保证跟我生出小汤圆这样萌的女儿，老娘马上偷户口簿跟他结婚生娃。算罢了，还是直接偷小汤圆，稳当可靠些。没想到小汤圆的出镜，竟然炸出了一大波女网友，都怪这该死的无处安放的母性光辉。不过最开心的当然是直播间里的男同胞们。韩世初之所以没笑
，是因为他刚才一直思考该如何正确的找到月儿的切入点，没想到小汤圆竟然自己撞枪口上来了。看着小汤圆，语重心长的说道：“小汤圆，既然你都知道小朋友不可以说谎话，那你刚刚为什么要说谎呢？”原本还有些自得、喜滋滋的小汤圆，顿时一愣，似乎也突然意识到了自己的错误，眼巴巴的看着韩石初，可怜兮兮的低着头，认错道：“对不起，巴巴，小汤圆知道错了。”随后又微微抬眼，偷偷看了看韩石初。发现他还是一脸认真的盯着自己，又连忙信誓旦旦的保证道：“爸爸，你别生气。”小汤圆保证以后再也不说谎了。他似乎真的很怕韩石初生他的气，眼泪都快急出来了，小脸上写满可怜和祈求。目睹这一切的网友们顿时不乐意了：“喂喂，莽夫哥，不至于吧？用得着这么严肃吗？看把小汤圆给吓的！我尼玛，莽夫哥，你要是敢把小汤圆给整哭，你信不信我刀了你？”韩石初，赶紧把小汤圆哄好，不然给你寄刀片砸你家玻璃。气死我了！从聊天发言就看得出来，韩石初这一举动激怒的几乎全是男网友。本该理智些的男性同胞们，现在却有些不可理喻。看来每个男人心底都隐藏着女儿奴的属性，反倒是之前最活跃的女性网友们更为理智些。别瞎带节奏，我觉得莽夫哥教导女儿没什么毛病。就是，而且莽夫哥哪里严肃了？没看到他的脸色和语气都很温和吗？你们这群女儿奴能不能理智些？教导孩子的事情可容不得半点马虎。绝对不能一味的宠溺而舍不得说教。看着小汤圆可怜巴巴的小模样，泪水在大眼睛里不停打着转，却倔强的不肯哭出来。韩石初说不心疼是假的，连忙伸手把他揽进怀里，轻轻的抚摸着他的小脑袋，轻言细语的说道：“小宝宝，爸爸没有生气，爸爸只是想告诉你，不要说谎话骗人。爸爸希望小宝宝做个诚实善良的人。难道小宝宝忘了爸爸给你讲的《狼来了》的故事吗？”小汤圆摇了摇头，诺诺的说道：“小汤圆没有忘，以后小汤圆再也不说谎了。对不起，爸爸。”见他一脸认真的样子，韩石初笑了笑，真是爸爸的乖宝宝。小汤圆仰着小脑袋，抬头看着他，脸上终于又露出纯真无邪的笑容。小汤圆要做一辈子爸爸的乖宝宝。说完，小手抱住韩石初的脸，就是一通乱亲，整得他脸上全是口水。不过根本不存在嫌弃的，谁让他是小棉袄呢？对不起，是我多事了，一言不合就秀父女情深啊！看了看小汤圆，又看了看自家的仔，不停的暗暗告诫自己：轻声的，轻声的，别生气。麻的，我一未婚男青年，你就给我看这个，莫名的觉得有些堵得慌。哈，不止你一个，咱们这些单身狗不是一样的，看得津津有味，甚至还感觉很温馨，很幸福。小汤圆也太可爱了吧，真想抱抱他爸爸。思聪公子，哎，羡煞我也。韩石初把怀里的小幼崽放到沙发上，然后对着摄像头缓缓说道：“你们这些家伙就别打我家小汤圆的主意了，还又是偷，又是抢，又是骗的。不瞒各位，我可是会武术的，不先掂量掂量。”开个玩笑后，停顿片刻，继续笑着说道：“时间也不早了，咱们还是开课吧，可别饿坏了大家。”韩石初缓缓起身，把手机递给助理小爱，让他摄像。走进厨房，韩石初打开冰箱看了看，食材还有很多，完全够用。今天我教大家做的，同样也都是些家常菜，你们在家完全可以自己做的。咱们今天就做水煮牛肉、白切鸡、红烧肉、拆烩鲢鱼头、口袋豆腐、腐竹烧香菇，最后再来一道玉米排骨汤，非常不错的搭配，有荤有素。有重有淡，营养均衡。家里有食材又想学的，可以跟我一起做。每个步骤我都会仔细的给大家讲解清楚的。如果没有食材也没关系，做好笔记，有机会自己尝试一下也不错。别叨叨了，莽夫哥，你再叫我做事。麻溜的开整吧，笔记本早就准备好了。就是，别墨迹。上次跟着莽夫哥一起做的菜，别说，真他娘的好吃，我自己都怀疑到底是不是自己亲手做的。放心，莽夫哥，我这就去拿纸笔替我老公做笔记。等等，等等。我先把我那败家娘们喊过来一起学习。妈的，平时做的都是些什么玩意儿？狗都不吃。思聪公子，单身狗们，你们还愣着干嘛呢？赶紧行动起来啊！要想抓住女人的心，必须先抓住她的胃，机不可失啊！阿呸，说的好像你不是单身狗似的。思聪公子，我是呀、啊，但是我压根儿也不用学啊。你竟然还问我为什么？我他娘的有超能力啊！费这事儿干嘛？我尼玛，虽然你说的是事实，但老子好想一呕尿棒砸死你个龟孙儿！别看只有六菜一汤。但韩石初每个步骤都讲得尤为细致，所以花费的时间也很多，足足做了将近两个小时。而网友观众们看得更是津津有味，在学习厨艺的同时也非常享受。没错，看莽夫哥下厨就是一种享受，特别是现在的他，有了神级武术的加持，本就神乎其技的刀工更显行云流水，就连他挥勺颠锅的动作，都带着一股说不清道不明的韵味和魅力，观赏性极强。更何况他本就存着炫技卖弄的心思，这观赏性就更上一层楼。学会了，竟然没有学费。我刚刚试了一下，虽然刀工没有莽夫哥那么牛逼。
摆盘和色泽也没莽夫哥做的好看，但味道超棒。确实，从来没想过自己的厨艺能达到如此水平。莽夫哥赛高，哈哈，终于又让我有了人前险胜的装逼资格。亲朋好友们，大家往后烧一烧，逼王要开始装逼了。就很气，为什么不让打赏送礼物？我从来没有这么强烈的想送礼物的冲动。菜一做完，韩石初就准备关播的，可网友们不乐意了，一个二个都吵闹叫嚣着让他继续直播。没办法，自己的粉丝嘛，只能自己宠着。那就继续播呗，用三脚架把手机固定好，众人就开始了一场赞不绝口的吃播。我的天，没想到助理小爱长得这么润，于总咱不敢想，但小爱，嘿嘿，该说不说，小爱助理长得像极了我地盘里的女神。地盘女神，我尼玛，同酒意，何汝秀？哈，一群啥也不懂的小年轻，连经纪人蓉姐这么有风韵的水蜜桃都不懂，啥也不是。我犯贱，为什么非要叫嚣着让莽夫哥继续直播啊？这他喵给我馋的，猛吞口水。可还行。吃完饭，韩石初这次没再惯着得寸进尺的粉丝们，毅然决然的选择了下播，对着摄像头笑着说道：“网友粉丝们，今天也直播了整整四个小时，咱们就到此为止，怎么样？顺便再跟大家伙说个事，以后你们想学什么菜，可以在我微博上评论留言，我会让助理小爱进行统计。若是比较耗时的硬菜名菜，我也有时间提前准备。时间不早了，大家也早点休息，明天见，晚安各位。”说完，韩石初就关闭了直播间。结束直播的他长舒一口气，毕竟是首次直播，还是有些拘谨的。不过他感觉似乎也挺简单的，并不是很难嘛。再多播一两次，习惯之后自然会放得开的。酒店里，在韩石初结束直播时，白鹿鸣也关掉了手机投屏。之所以更新慢，是因为作者君在老家，到年底了，线路大检修，所以随时都面临停电的窘境。等过段时间就好了。白鹿鸣偷偷擦了擦流出嘴角的清口水，突然莫名其妙的拍了拍桌子。楚婉之和另外两位大咖被他突如其来的举动吓得一激灵，楚婉之狠狠斜冷了他一眼，没好气的说道：“小白，你今天是不是皮痒了？无缘无故的又发什么疯呢？”白寒皮没有搭理他，而是疼的一下站起身，一脸坚定的说道：“我决定了，明晚咱们就去我大哥家蹭饭。”听到他的提议，三人眼睛顿时为之一亮，异口同声的附和道：“我赞成。”坐着客厅里，一边聊着天，一边陪小汤圆看动画片。于初长看了看手上的腕表，挺晚的了。拿起茶几上的遥控板，就关掉了电视机。小汤圆跟妈妈上楼洗漱了，到点该睡觉喽。说完，牵着他的手就上了楼。Lisa 荣和小爱也站起身，准备闪人。临走前，又忽然想到什么，冲着韩石初说道：“对了，石初，你上次参加《身无分文》节目的酬劳是三十万，因为你是刚出道的新人，所以节目组给出的最高劳务就是三十万。”韩石初点了点，而且不用荣姐说，他也知道，节目组之所以在最开始就能给出三十万的高价。其实很大一部分原因是冲着白鹿鸣，一个刚出道的素人参加一期综艺节目，谁能给这么高的劳务啊？又不是钱多烧的。Lisa 荣看着他笑了笑，继续说道：“但因为你既出色又完美的发挥，最后节目组又多给了二十万，扣掉税收以及我的抽成，你还剩三十六万。稍后我会把钱直接转到你的账户上，记得查收。”韩石初再次点了点头，很合理，没啥毛病。不过转念一想，他突然说道：“不对啊，荣姐。” Lisa 荣疑惑的望着他。怎么啦？有什么问题吗？公司的抽成呢？之前签署的合同上不是注明了，公司与艺人的分成比是三期吗 ？Lisa 荣意味深长的冲他一笑，缓缓说道：“这就得问你老婆了，这还有啥好问的？不是已经很明显了吗？”韩石初微微一笑，暗自得意，领导果然是个面冷心热的女人啊，看来还是在乎自己的嘛。行了，没啥事，我就先回公司了。棋局约战的事我会安排，你等我通知就行。送走 Lisa 荣和小爱之后，韩石初也上楼了。走进于初禅的卧室，看见小汤圆正站在床上又蹦又跳的，而于初禅则倚靠在床头，摆好了姿势。见他走进了，小汤圆连忙把自己放进被窝里躺好，迫不及待地问道：“爸爸，今天你要给小汤圆讲什么故事啊？”“嗯，不错，都准备好了。”韩石初满意的点了点头，一脸狡黠的看着大朋友。于初禅知道他在说自己，没好气的冷了他一眼：“今天爸爸给你讲个守株待兔的故事。”“好呀，好呀。”虽然小汤圆并不知道什么意思，但还是尤为捧场的鼓起小手掌。很久很久以前，有一位农夫，有一天，他正在田里劳作。突然，韩石初讲故事的时候，都极力的讲的通俗易懂一些，方便小汤圆理解。讲完故事，又把故事里的寓意给小汤圆讲明白。看着韩石初一脸温柔，既细心又耐心的玉儿，于初禅眼底流露出一抹温情。这时，韩石初又突然想到系统派发的任务，眼珠子滴溜溜的直打转，看了看于初禅，又看了看准备睡觉的小汤圆。一个大胆的想法，情不自禁的油然而生。没错，他打算霸王硬上弓，直接来个强吻，什么花里胡哨的骚套路，不需要。
，他的心思倒也不难猜，无非就是想仗着小汤圆在，估计于初禅也不会发飙。心之所至，一直使然，没什么可犹豫的。起身绕过床尾，走到于初禅那侧，缓缓坐下。于初禅下意识的往里缩了缩，秀眉微蹙，一脸警惕的看着他，冷声问道：“你要干嘛？”见他一副防贼似的警惕模样，如果现在就下手的话，成功的几率明显不大。不出嘴则罢，一出必然一击即中，所以。韩石初现在还不能轻举妄动，得先让他放松戒备才行。韩石初缓缓说道：“别紧张，领导，我只是想问问，小汤圆放暑假的时候，你要跟我们一起回老家吗？”随便找了个话题，借机卸下他的防备。果然，他的话题一说出来，于初禅很明显的松了一口气，没有立即回答，而是凝神思忖片刻，反问道：“你希望我跟你们一起回去吗？”“当然。”韩石初毫不迟疑的脱口出：“不只是我，小汤圆也想你跟咱们一起，而且我爸妈也很期待。”最佳助攻手小汤圆上线，对呀、啊、对呀、啊，妈妈，我们一起回去呗。于舒禅想了想，我也不知道有没有时间，到时候再说吧。切，还傲娇起来了。这时，韩石初不说话了，只是含情脉脉的凝视着他，一动也不动。虽然于舒禅是女强人，可她同样也是个没有恋爱经验的黄花大闺女。被这样深情痴痴的凝视着，在这样暧昧的气氛中，一时间她不仅有些慌神，就连小心脏也扑通扑通的狂跳起来。而电灯泡小汤圆则侧着身子，面向他们。一双小手垫在小脸下，笑意盈盈的吃着瓜。就在于舒禅准备出声质问之际，韩石初先声夺人：“领导，我好喜欢你啊！”什么？于舒禅万万没料到，他竟然会来这么一句，当即愣在那里。好机会！韩石初心里暗呼道。说时迟，那时快，只见韩石初以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势，俯身凑上前，撅起的嘴正中还在发愣的于舒禅的樱桃小嘴。被强吻的于舒禅瞪大双眼，瞳孔也无限放大，一脸的不敢置信。而韩世初呢，已然迷失在了温润细腻的红唇之中，一时竟忘了分开。更过分的是，他那双手不知道是出于男人的本能，还是因为无处安放，竟然开始蠢蠢欲动起来。不仅如此，他的舌头也不老实起来，竟然想发起进攻，撬开阻挡在前面的关卡，企图进入前面的隘口里搅风搅雨。别问纯情小楚男为什么会，问就是男人的天赋本能再加上后天书籍影音的学习。就在他躁动不安的双手即将占领高峰之际，愣神的于初禅终于回过了神。对着依然紧贴在自己唇上的那只拱嘴儿，就撕开了无情的獠牙。哎呦！顿感吃痛的韩石初立马向后一撤，痛呼出声的同时，也下意识的用手捂住自己的嘴唇。于初禅的脸色瞬间降到了冰点，可饶是如此，也难以掩饰他脸上那片诱人的火烧云。冷眼怒视着他，正欲开口发飙，却突然想到小汤圆，微微侧身看了看小幼崽，发现小家伙竟然用两只小手捂住了眼睛。可从他张得老开的手指，明显能看到他在好奇的偷看。见两人都看向自己，小汤圆也不装了，放下自己假模假样遮挡眼睛的小手，粉嫩细腻的小脸上露出纯真的笑容。助攻手再次上线，诺诺的冲着韩石初撒娇道：“巴巴，小汤圆也要亲亲。”韩石初闻言，顿时为之一喜，果然是自己的贴心小棉袄，连忙起身回到小汤圆那一侧，温柔的在他光滑细嫩的额头上轻轻一吻：“小汤圆，晚安。”小汤圆也甜甜的回道：“巴巴，晚安，爱你哦。”心满意足的他说完，就乖乖的闭上眼睛睡觉。韩石初不敢迟疑，抓住机会，嗖的一下，直接窜到了门口。在关门之际，看了看依旧怒视着自己的于初禅，微微一笑，轻声说道：“领导，爱你哦。”在他抱枕扔过来之前，韩石初就关上了卧室的房门。他一走，于初禅发气似的逮住枕头，就是一通小拳头乱捶。接着又拿起手机，打开微信，点开和韩石初的聊天界面，手指放在键盘上面，可却迟迟没有任何动作。到最后。他一个字也没打出来，手机往床头柜上一扔，把自己捂进了被窝之中，发小脾气似的还踢了踢脚。也好在没了电的小汤圆快速的进入了充电状态，否则让他看见的话，不知道又会说出什么奇怪的童言来。若是韩石初看到这一幕，估计会惊掉下巴吧。高冷女总裁竟然还有如此小女人的一面。可惜正在洗浴间照镜子的韩石初并不知道，嘶，刚用手触碰到嘴上的伤口，他就痛得倒吸凉气。这娘们儿还挺狠，看着伤口。韩石初不停地嘀咕着，不过他也在暗暗庆幸自己灵活的舌头缩得快，不然遭殃的估计就是舌头了。按这娘们没轻没重的力度，后果很难想象啊！看着嘴唇上沾染的那抹口红，韩石初抿了抿嘴，似在回味刚才那段短暂但却无比美妙的温润瞬间。啧啧，咂摸了几下嘴巴，脸上的笑意挥之不去。水蜜桃味的，真甜。韩石初刚回到床上躺下，就收到了系统迟来的提示音：恭喜宿主完成任务。奖励抽奖机会一次，并成功开启商城商品抽奖权限。二弟再一次的成功保住，韩石初长舒一口气，心底对沙雕系统还是有些抵触和不满的。但现在
，如果再给他一次机会，可以解绑系统的话，他也并不会愿意。不只是他，估计没人会舍得解绑吧。摇了摇头，不愿意去想这些乱七八糟的后续问题。抽奖现在是指定不能抽的，得沾沾欧皇的欧气再抽。不过他对商城商品抽奖倒是很感兴趣。顾名思义，系统肯定会再开启一个抽奖转盘，而上面的奖励肯定都是系统商城里的商品。不过很遗憾，现在他只是开启了权限，并没有抽奖的机会。吝啬的沙雕系统。就不知道附赠一次机会吗？就很气。丁，就在他郁闷之际，手机短信的提示音响起。韩石初拿起手机一看，是银行的通知短信。Lisa 荣的转账已经到了。看到卡里又多了三十六万，韩石初咧嘴一笑，这种成就满足感真的很耐撕。可还没等他得意多久，叮的一声，他再次收到了一条短信，一条转账扣费提示短信。他怔怔的看着这条短信，随即连忙登录上手机银行进行查看。当看到显示的余额后，他一脸懵逼。跟收到的短信提示一样，他的账户里莫名其妙的被转走了二十八万八千元。赶紧打开转账记录，一看，他就更懵逼了。转账交易的时间就是刚刚，而且转账的对象竟然是华夏慈善基金会。华夏慈善基金会乃是华夏国最大的慈善机构，而且隶属于华务院直接统辖，历届的二把手都是华夏慈善基金会的荣誉会长。所以，华夏慈善基金会绝对不会出现那些令人愤怒的苟且之事，而且他的财务完全是公开的。真正做到了财务透明，保持绝对的公平、公正、公开。故而，很多慈善家、有爱心的各界人士，或是想刷名望、声望、利人设的，都会毫不犹豫地选择华夏慈善基金会进行捐赠。韩石初非常的疑惑，自己账户的密码只有自己一个人知道，究竟是谁动了自己的账户呢？我操，不会遇到黑客了吧？就在他胡思乱想的时候，系统发生了。能别瞎鸡巴乱猜吗？你天马行空啊！你是本大爷干的？你想爪子？你个憋犊子玩意儿！嘿，我尼玛！这沙雕系统的声音竟然不再声音机械了，而是极其人性化的，充满情绪和情感，甚至连方言都整出来了。韩石初当时就愣在了原地，良久，他才缓过神来，弱弱的问道：“沙雕系统，你这是升级了吗？完蛋玩意儿，你才是沙雕，你全家都是沙雕，龟孙儿！我尼玛，他娘的，竟然还不只会一种方言啊！”嗨嗨，韩石初被狠呛了一下，再次问道：“我说，你这是升级了？”奥福克斯，好家伙，连外语都干出来了！韩石初瞪大双眼，惊诧道：“狗系统，你他娘的，这不是升级，完全是进化了呀！”小楚男，你完全可以这样理解，并没有任何问题。还有，以后请称呼我为同志 ，OK？ 同志，这有什么说的？但不管怎么样，既然沙雕系统已经上升到了人身攻击，韩石初怎么可能会如他所愿呢？不就是互相伤害吗？谁怕谁啊？甭废话。赶紧说说我账户里的钱是怎么回事！忘了告诉宿主，凡是你通过文娱方式赚取到的钱财，本系统都会强行抽取百分之八十的佣金，自动捐赠给慈善机构。而本系统抽取的佣金，每元可兑换一个功德点，功德点可以用以商城商品抽奖，每十万个功德点可兑换商城商品抽奖机会一次。当宿主的功德点累积到百亿之后，说到此处，震惊起来的系统竟突然沉默起来。良久，韩石初才再次听到他的声音。当宿主的功德点累积到百亿之后，会有意想不到的惊喜。好吧，说了倒没说，但韩石初隐隐约约的感觉到了什么，不过也没有多想，而是继续说道：“那这么说，我现在有二十八万八千功德点喽。”“是的，不过听你的口气，你似乎有点得意的感觉。不过是二十八万多而已，是什么给你造成一种很富裕的错觉？”“你个穷逼！”沙雕系统又开始不正经起来，无情的讥讽吐槽着他，想反驳，可却无言以对。他说的对，说的都对。二十八万多，只能兑换两次抽奖机会，得珍惜啊！这可是真金白银买来的，必须辅以欧皇的欧气才能抽奖。而且他现在也并不想抽，等有需要再说吧。躺在床上的韩石初慢慢的进入了梦乡，试图在跟领导打场友谊扑克赛。翌日清晨，韩石初依旧被生物钟给叫醒。洗漱完走出卧室的他，看着对面紧闭的房门，想去叫醒小汤圆，可皱眉思索片刻，还是忍住了。等今天跟小汤圆讲一下再说吧。没错，他是想教小汤圆武术。对女孩子来说，有武艺傍身或是学点防身术，总归是没错的。虽然韩石初很宠爱小汤圆，但该吃的苦还是得吃，不然过度的溺爱只会害了小汤圆。一如既往的，先上三楼健身房，挥汗如雨的锻炼一番。跟着富婆混，强健的体魄是必不可少的。冲凉之后，他就开始着手准备早餐。依旧是华夏传统的早点，不是他不会做西式早点，而是因为他吃不惯。更何况，听王妈说，小汤圆和领导都不喜欢吃西式早点。连西餐也不怎么喜欢，这还真是不是一家人不进一家门啊！吃完饭，送小汤圆上幼儿园，然后独自在家画画。
，很平淡，很平凡的生活。不过韩师叔很喜欢这种平凡的生活，一点也不会觉得乏味。是啊，这就是生活，既要耐得住寂寞，也要守得住繁华，最后也终会返璞归真，归于平淡。不管是哪种生活方式，只要自己喜欢并满足就行。话虽如此，可现实社会却并非如此。现在的社会简直畸形病态的，令人痛心。因为他不允许你平庸，想做个平庸的人，过平平淡淡的生活，享受简单人的幸福，好像就跟十恶不赦、罪大恶极似的，不仅不会被接受，还会遭遇各种浓浓的恶意，好像就跟法律明文规定了你必须成功、必须有钱有地位一样。哪怕你平凡，你平庸，但也不能消停下来，你得折腾，你得努力，你就是不能安于现状，甚至可以接受你失败，但却接受不了你甘于平淡。到底是为什么？想做个平庸的人，老老实实的过平淡日子。不曾伤害任何人，怎么就不能接受了呢？午饭，韩石初简简单单的给自己煮了一碗面条，加了个煎蛋，也就对付过去了。吃完饭，又画了一会儿画，手机铃声就响起，一看，又嚯，竟然是小老弟白鹿鸣。喂，小老弟，怎么想起给哥打电话了呀？花姐不是说给你安排了新通道吗？怎么，难道你又偷跑出来了？此时，蹭吃蹭喝，节目组刚蹭完饭的四人正漫无目的的在商场里闲逛。至于为什么会在商场里？因为商场里有免费空调蹭啊，大夏天的，外面不热吗？蹭吃蹭喝节目同样是龙腾直播平台打造的一款超人气综艺节目，每期都会邀请四位嘉宾，而四位嘉宾每人会联系一位好友去其家中蹭一顿饭。而今天的晚饭正好轮到白鹿鸣安排了，如昨晚所说，他毫不犹豫的给大哥韩石初打了电话，因为开的免提，所以其他的三位小伙伴以及观看直播的观众们也都听到了韩石初的声音。哈，看来小白以前没少偷溜啊。果然，小白依然是那个为了休息能不择手段的憨批。哎呀，又能看到莽夫哥了，莫名的有些激动和兴奋啊！白鹿鸣感受到来自同伴们的怪异目光，尴尬的讪讪一笑，连忙说道：“哥，别瞎说，我正拍着节目呢。”哦，电话那头的韩石初有些惊讶：“啥节目呢？”蹭吃蹭喝。虽然这档综艺节目挺火爆的，但韩石初并不知道，不过却也不难理解，当即问道：“所以，你打这通电话是打算来我这蹭饭？”白鹿鸣的厚脸皮可没有不好意思这一说，笑着回道：“没错。”韩石初也没犹豫，直接耿直的说道：“行吧，那你直接过来呗。一品华府到了，给我打电话，我出来接你。”得乐，白鹿鸣喜滋滋的挂断了电话。好家伙，原来莽夫哥这么有钱啊！竟然住一品华府。不不不，应该说是莽夫哥的富婆老婆忒有钱了。哈哈，你们怕是都没看过昨晚上莽夫哥的直播吧？啥意思？麻烦刁大的出来解释解释。麻的。刁大也是一种烦恼啊！莽夫哥的老婆就是大宇影视传媒的老板，杠杠的富婆。白鹿鸣他们四人并没有即刻登门，而是在商场里选购起了礼物。虽然名义上蹭吃蹭喝，但节目组并不干涉嘉宾们是否带着礼物去，毕竟是人情世故嘛。更何况哪有空着手登门的道理？小白，你觉得咱们买些什么礼物合适啊？楚婉之苦恼的问道。虽然是于初禅的闺蜜，但她却并不知道小汤圆的存在。一来是她并没有去过于初禅的家。二来是因为于初禅从来没提过，三则是他这两三年的时间全都一心扑在工作上，就连和于初禅都很少见面。另外两位嘉宾也纷纷看向白鹿鸣，很显然，他们也并不知道买啥礼物好。白鹿鸣看了看楚婉之，无语的说道：“师姐，你怕不是把我大哥有个女儿的事给搞忘了吧？”啊！楚婉之尴尬的拍了拍自己的额头，嗨，还真把这茬给忘了。好吧，那就好办了。既然白鹿鸣他们要来蹭饭，那韩石初肯定是不能再继续画画了。看了看手机，离接小汤圆放学还有段时间，趁着这段空闲时间，他决定先去买菜，买完菜再去接小汤圆，应该刚合适。小区门口就有生鲜蔬菜超市，倒也方便的很。大四采购了一番食材，回家放进厨房后，他又出门去接小汤圆了。一如既往，小汤圆远远瞧见他就边喊边：“奔儿来！”将他一把抱起，边走边问道：“小汤圆，今天乖不乖啊？”“乖。”小汤圆不假思索的甜甜回道。韩石初继续问道。宝宝，爸爸教你武术怎么样？武术，小汤圆瞪着大眼睛，不解的盯着他。啊，这顿时就把韩石叔给难住了，一时竟不知道该如何跟他解释。就是武功，小汤圆知道吗？小汤圆眼睛滴溜溜的直打转，歪着小脑袋想了想，诺诺的说道：“就是电视机里那些可以飞来飞去的功夫吗？”心累的韩石初只能点头说道：“差不多，但是没有那么厉害哟、哦。要学，小汤圆要学，爸爸教我。”小汤圆手舞足蹈的直呼着。韩石初松了一口气。虽然有些哄骗的嫌疑，但总归是为了小汤圆好。可是学功夫会很苦的哦，小汤圆能吃苦吗？一无所知的小汤圆却满口说道：“能
，小汤圆最能吃苦了，好吗？估计他连吃苦是啥都不知道，就敢回答的如此干净利落，果然是无知者无畏啊！韩石叔笑了笑，既然小汤圆答应了爸爸，那就不可以反悔啊！在其他人面前，小汤圆可谓是鬼精鬼精的，可在韩石叔面前，他却傻得有些可爱。韩石叔给他挖坑也就算了，他竟然自己给自己挖起了坑，一边直摇小脑袋，一边奶声奶气的说道：“不会反悔的，如果爸爸不信，小汤圆跟爸爸拉钩钩。”这纯粹就是自己挖坑，把自己给埋了呀！拉钩盖章，虽然是打着为小汤圆着想的旗号，可这般连哄带骗的诱导，如此单纯可爱的小幼崽，让他莫名的有些愧疚。爸爸，今天你想吃什么呀？小汤圆给你买。骗小朋友零花钱用的错觉瞬间油然而生，连忙拒绝道：“爸爸什么也不想吃，咱们赶快回家吧。今天白叔叔要来家里做客哟。”微微一愣，随即小汤圆才想起白叔叔是谁。白叔叔就是那个跟爸爸一起上电视，有些傻傻的叔叫吗？不可以这么说呀，不礼貌。哦，不出所料，等父女俩回到家的时候，于初禅已经坐在沙发上刷着平板电脑了。见他们回来，于初禅抬头望去，当目光落在韩石初身上时，顿时变得凶狠起来，完全没有看小汤圆时那般温柔。很明显，他到现在都还对昨晚上被强吻的事耿耿于怀呢。而且今早上吃早餐的时候，不仅没有搭理他，甚至对他冷脸相向。瓜糖豆，小汤圆一喊。糖豆就习以为常的接过他手里的小熊背包，径直向楼上跑去。韩石初走到于初禅的旁边坐下，笑着说道：“领导，跟你说件事，等会儿小白和楚师姐他们要来咱们家拍节目。”于初禅淡淡的回道：“知道了。”这时，小汤圆突然说道：“爸爸，为什么晚上你不跟我和妈妈一起睡觉呢？”闻言，两人顿时为之一愣，他们还以为掩饰的很好呢，没想到小汤圆早就发现了。互相对视一眼，两人都瞬间展开头脑风暴，想找个合理的借口。韩石初灵机一动，说道：“爸爸晚上睡觉要打呼噜，怕吵到宝宝和妈妈。小汤圆不怕爸爸打呼噜，我要跟爸爸睡。”听到他这么一说，两人松了一口气，正好早上也方便叫他起床。好呀，晚上你就跟爸爸一起睡吧。这时，韩石初的手机正好响起，一看来电显示是小老弟，估计是到了。接通说了几句，就挂断了电话。小白他们到了，我出去接一下。于初禅点了点头，去吧。一走到小区门口。就看到了一行四人，再加个摄像大哥，哥，这里这里，远远就看到他的白鹿鸣，连忙大声喊道，边喊边冲他挥手。鹿鸣，师姐，韩石初肯定是先跟熟悉的人打招呼，好在另外两位嘉宾的名气很大，他也认识，若是不认识的话，就有些尴尬了。又主动伸手说道：“莫老师，莫老师，你们好。”他口里的莫老师正是天王级的知名演员莫九渊，而莫老师则是跟师姐楚婉之地位相等的天后级歌手木然。不得不说，这次蹭吃蹭喝，节目组邀请的嘉宾阵容推豪华了一些。当然，白鹿鸣这憨批就稍微差了点。四人之中，年纪最大的应该就属莫九渊了，四十来岁的成熟儒雅中年男人。而木染跟楚婉之年岁相仿，都是三十岁左右。虽然两人在圈内的地位远甚于韩石初，可也没有拿大，而是客气的和韩石初握了握手，接着就是一顿客套的寒暄和互相吹捧。白鹿鸣这个憨憨，当时就看不下去了。白鹿鸣直接出声打断他们的寒暄：“我说各位，咱们能不假客套吗？整这些虚头巴脑的干什么？老师过去，老师回来的，不累啊？哥呀，你就直接喊冤哥、冉姐呗，多亲切多自然的。你俩身为前辈，岁数也比我哥大，咋喊都行，就是别整的这么尬，这么虚情假意的就成。听得我是直起鸡皮疙瘩，真是服了你们了。也是好在他跟莫九渊和木染相熟，若是其他人的话，指不定就得多心。”楚婉之没好气的白了他一眼，就显得你能是吧？不会说话你就少说点，没人当你是哑巴。白鹿鸣梗了梗脖子，有心想反驳争辩两句，但在看到他凌厉的眼神后，又把脖子给缩了回去，嘴上不敢，心里估计是在骂骂咧咧的。哈哈，高情商，小白倒是圈里少有的耿直 boy， 低情商，憨批，就非得说出来吗？不知道看破不说破，我觉得小白说的也没毛病。现在的人不都这样吗？表面笑嘻嘻，心里 mmp， 明面上虚情假意的客套，暗地里恨不得吵死的弄。我也觉得挺好。人与人之间相处，还是真诚实在些好，没必要搞虚头巴脑的名堂。该说不说，楚天后把小白这个憨批吃得死死的呀，丝毫不敢造次。哈哈，莫九渊爽朗一笑，小白说的不错，干脆我就跟网友们一样，叫你莽夫哥吧，介意吗？韩石初摇了摇头，笑着说道：“这有啥可介意的？更何况，说实话，我挺喜欢这个称呼，这个人设的。走吧，咱们先进屋再说。”韩石初领着众人回到住宅里，别说观看直播的网友们。就连四位嘉宾都被豪华的住宅、奢侈且有品味的装饰给惊到了，不是说他们买不起，而是根本就舍不得。试问
，谁会愿意把全部积蓄都投入到这种华而不实的安逸享受中来呢？就算打肿脸充胖子，也不至于到如此地步吧。当然，对有钱人来说，却实属正常。一进屋，于初禅就主动迎了上来，没有一点架子。茶儿，老板，于总，于总，只听称呼就知道是谁说的了。于初禅微微一笑：“你们好，快请进，客厅坐，别客气。”一如既往的言简意赅。白鹿鸣的注意力完全被旁边的小不点吸引住了，缓缓蹲下身子，露出自以为最和煦的笑容，用自以为最温柔的语气说道：“小汤圆，还记得我吗？”小汤圆瞪着大眼睛，点了点头，诺诺的说道：“记得，你是小白叔叔，真棒。”白鹿鸣笑了笑，然后把手里特意给他买的玩具递到他面前：“当当，这是小白叔叔送给你的礼物，看看喜不喜欢。”小汤圆没有去接，而是抬头望向韩石初，韩石初摸了摸他的小脑袋，说道：“收下吧。”小白叔叔特意给你买的，得到允许之后，小汤圆脸上顿时露出灿烂的笑容。小孩子嘛，谁不喜欢玩具呢？嘴里也甜甜的说道：“谢谢小白叔。”嗯，小白叔，小白鼠，白鹿鸣感觉有些怪怪的。接下来，楚婉之、莫九渊和木染纷,纷纷给小汤圆送上了礼物，而韩石初也依次介绍。四人对乖萌幼崽简直喜欢的不得了，而小汤圆已然成了他们爱不释手的玩具。小话痨倒也不怕生，跟他们聊得火热。楚婉之随便找了个借口，拉着于初禅单独上了二楼，估计是找他算账去了。于初禅一走，白鹿鸣明显松了一口气。在公司两大魔女面前，他别说皮，就是连说话都得斟酌再三。哥呀，赶紧做饭呗，饿了。两人刚走，白鹿鸣就开始不安分起来。韩石初点了点头，反正今天倒是不用直播，而且他也已经提前跟荣姐打过招呼了，让他发条微博解释一下。毕竟都是龙腾直播平台，在哪个直播间看都行。想吃什么？莫九渊和木染都表示。随意，毕竟是莽夫哥亲自下厨，做的菜想必都不会差。可是白鹿鸣这家伙开始整幺蛾子了。哥，你会做香银牙吗？韩石初狠狠瞪了他一眼，没好气的说道：“你这是准备故意刁难我呀？不做太麻烦，而且完全就是瞎耽误功夫的菜。”而莫九渊和木染则好奇的看向两人，很明显，他们连菜名都没听说过。白鹿鸣自鸣得意的解释道：“香银牙这道菜乃是一百多年前皇宫里一道极复杂的菜，据闻。”也是慈禧晚年最喜欢的一道菜，至今可以说是失传了，也可以说是并未失传。什么意思？莫九渊不解地问道。小白，你这话不是自相矛盾吗？白鹿鸣故作高深莫测地摇了摇头，装腔作势起来。啪！不知道什么时候下楼来的楚婉之，直接在他脑壳上来了一招滑墙劈挂。装什么玩意儿？能不能好好说话？白鹿鸣吃痛地揉了揉脑壳，一脸幽怨委屈地看了看他。好不容易等来的装逼机会，就这样轻易地被毁掉了，他就很气。可也只能憋着，哈哈，该让你卖关子。楚天后打得好，小白这憨批该打。我尼玛，笑死我了！小白这是典型的装逼不成，被反杀啊！小白啊，你说说你，跟你大哥学什么不好，非得学装逼，你就活该。不过大家也确实很好奇，包括于初禅，因为他也没听说过。在楚师姐威胁警告意味十足的眼神下，白鹿鸣连忙继续说道：“之所以说他没失传，是因为会做这道菜的人还是有很多的。但为什么又说他失传呢？”那是因为现在基本没人愿意做这道菜，楚婉之好奇的问道：“这又是因为什么？”因为听说这道香银牙的工序太过费时费力，难度系数极高。木染插话道：“怎么说？”白鹿鸣摇了摇头。楚婉之手一扬，做事就又准备给他落在脑壳上。苦逼的小白下意识的就伸手护住，连忙说道：“师姐，我真不知道啊。”众人这才把目光转移到韩石初的身上。韩石初笑了笑，缓缓说道：“小老弟说的并不准确。”香银牙这道菜，在某些百年老字号的名店里还是可以点到的，但价格很贵，一份至少要卖数万元。最关键的是，当你吃到这道菜的时候，你会觉得特别不值，因为它的主要食材就是豆芽，而其味道跟炒豆芽也没啥大区别。我尼玛，一份豆芽就可以卖数万元，这吃的是豆芽还是人参果呀、啊？小刀拉屁股，开了眼了，长见识，长见识了。鄙人有幸在京城的御膳吃过这道名菜，莽夫哥说的没错，一份香银牙竟然要三万九千九。至于其味道嘛，在我嘴里和炒豆芽也没差。这他喵的吃了，怕是会生鲜药。韩世初继续说道。不过，之所以现在很少有人做，之所以香银牙能卖如此昂贵，实则是其制作工艺太过繁琐和耗时，需要从数千根豆芽里筛选出为数不多笔直且粗壮的豆芽，接着再把挑选出来的豆芽去头去尾，取其中间芽杆两寸长度，而后则需要用银针或是铜丝将豆芽杆给掏空。掏的时候要格外小心慎重，不可以损伤到豆芽壁。接着就需要将剁好的鸡肉肉泥，或是切成丝的火腿填充到豆芽杆里。填充的时候同样要很小心，既不能捅破豆芽壁，
又要填的均匀充实，保持外观完整。最后，锅中烧油，加入花椒和食盐烧至滚烫，用热油反复的浇淋豆芽，浇至豆芽通体晶莹剔透即可。奢华讲究的工艺，精致的造型，晶莹剔透的豆芽，一道香银芽便完成。等你尝上一口后，你会觉得什么垃圾玩意儿，还不如一份简简单单的清炒豆芽。哈哈，莽夫哥这是要笑死我呀！所以说，这道香银芽吃的是工艺，而非味道。光是听莽夫哥如此一说，就觉得这也太费功夫和时间了。典型的一道花里胡哨、华而不实的菜，所以我才说这就是一道瞎耽误功夫的菜。行了，你们坐着聊，我去做饭。说完，韩石初就向厨房走去。摄像师也是个懂事的，知道莽夫哥自带流量，而且看他下厨，完全就是一种享受。更何况网友观众们也爱看，所以扛着摄像机就跟进了厨房。至于本期的四位嘉宾，谁顾得上呢？白鹿鸣一见摄像师也跟进去了。又只能重新坐下，心里盘算着怎样找机会跟大哥独处。这可比蹭饭重要的多呀！韩石叔在厨房里做饭，而小汤圆这个小主人则忙着招呼客人，一会儿给他们洗水果，一会儿又把自己珍藏的零食拿出来，一会儿又给他们分发自己最喜欢的狗狗，可给他忙坏了。木染看不过去了，连忙笑着说道：“小汤圆，快过来坐，别忙活了。”小汤圆回到沙发上坐好，坐在四人的中间，奶声奶气的说道：“木阿姨、楚阿姨、莫叔叔、小白叔叔。”你们要听故事吗？小汤圆给你们讲故事啊！一旁的余初禅无奈的看了小幼崽一眼，小家伙又想炫耀卖弄了。莫九渊配合的说道：“小汤圆还会讲故事啊？”小汤圆小脸上写满得意：“会啊，小汤圆会讲很多故事呢。”我给你们讲个抓兔子的故事吧。他记不住“守株待兔”这个成语，只能说抓兔子。摄影师也不能老是拍摄韩世初做菜的画面，还是要给四位嘉宾镜头的。他刚一出来，正好听到小汤圆要讲故事，嘿，这不巧了吗？多好的素材啊，怎么能错过呢？见到摄像师正在客厅里专心的拍摄着，白鹿鸣在神不知鬼不觉中，竟然偷偷的摸进了厨房，还小心翼翼的关上了厨房的门。听到动静的韩石初转头就看见他一副鬼鬼祟祟的模样，好奇的问道：“鹿鸣啊，你这是在干啥呢？”嘘，白鹿鸣连忙做了个轻声的动作，然后走到他旁边，不好意思的搓了搓手，一副欲言又止的姿态。韩石初不解的看着他：“鹿鸣，你有啥事你就说呗，跟哥客气啥？”扭扭捏捏的，可不是你的性格啊，哥，你就是上次白鹿鸣吞吞吐吐的，半天也没说明白。韩石初没好气的说道：“我说你一大老爷们儿，怎么跟个小姑娘似的磨磨唧唧？有事你就说是，没事别耽误我做饭。”深呼吸一口气，白鹿鸣咬牙说道：“哥呀，就是上次你跟我提的药，你还有吗？嗨，我还以为啥事呢，就这，哥，这可不是小事儿啊，你得重视。”韩石初意味深长的上下打量起他来。然后放下手里的勺子，把他拉到厨房角落里，低声问道：“陆明啊，你是不是有啥难言之隐啊？说啥呢，哥？”白陆明幽怨的白了他一眼：“老弟，我这不是未雨先仇缪吗？别瞎琢磨，真的，韩世初怎么就那么不幸呢？千真万确。”心累的白陆明只能信誓旦旦的回应道：“行吧，要倒是还有，不过你小子可得注意点，别他妈出去瞎霍霍，跟自己女朋友用用就成，知道吗？”白陆明连连点头说道：“知道，知道。”哥，你就放心吧，我就想先留着，以备不时之需。老弟，我现在连女朋友都没有呢，那你急个什么劲儿？韩石初就很无语，若有所思的看着他，缓缓说道：“陆明，你不会还是个厨儿吧？”虽然自己感觉有些丢人，但他还是点了点头。哈哈，闻言，韩石初笑出了声：“嘘，嘘嘘，哥，你小声点。”他这一笑，旁边的白鹿鸣就着急了，连忙给他做噤声的动作。可韩石初笑到一半，他就笑不出来了，心里暗暗腹诽着：“他妈的！”自己又有什么资格嘲笑啊？好像自己就不是楚儿似的，真是五十不笑百步。麻的，有些不解的问道：“那你现在要这玩意儿干啥呀？”白鹿鸣再次搓了搓手，不好意思的低声说道：“哥呀，我这不是听说男人的第一次都会很不理想吗？所以我先把准备工作做好，以备不时之需，别到时候整得自己尴尬难堪，不是？”韩石初情不自禁的点了点头，有道理。对了，哥，你知道还有这个的功效吗？白鹿鸣边说边做了个大长的手势。应该有吧，韩石初不确定的回道，毕竟他也没用过不是，怎么能知道呢？但对系统出品的东西，他还是非常信任的。眼神有些怪异的，再次扫视了白鹿鸣一遍，一脸揶揄的说道：“小老弟，不自信。”他的话说的含糊其辞，不过男人嘛，都懂得起的色。白鹿鸣没好气的瞪了他一眼：“哥，我的本钱还是很雄厚的，好吧？主要是怕，万一有机会跟外国友人来场国际友谊交流赛，你说到时候……”你在上面累得要死，他却在下面嗑瓜子，岂不是有损我华夏男儿的威严？尼玛，竟然还能把这破事儿上升到民族层面！韩石初也懒得再搭理他。
装模作样的把手伸进裤兜里，实则是从系统空间里取出之前奖励的那瓶压他床神油，包装有些类似于风油精，大小也相差无几，不过瓶身上却没有任何牌子和商标。白鹿鸣接过后，仔细的检查起来，有些不相信的质疑道：“哥，这东西保真吗？不会是什么假冒伪劣产品吧？”“放心，绝对保真，而且效果极好。”说完，韩石初并不放心，把系统告知他的注意事项，又讲给白鹿鸣听：“小老弟，使用方法很简单。”事前倒上一滴，均匀的涂抹在凶器上便可，五分钟后就会生效，保证枪出如龙，一枪入魂。但你要切记，一滴一滴就足够了。如果用多了，我怕你和你女朋友都承受不住。白鹿鸣顿时为之一喜，同时也有些惊讶，是不是哟？真有你说的这么悬？韩石叔意味深长的笑了笑，不信的话，你可以自己试一试，到时候床单塌了，腰累折了，女朋友吓跑了，可别怪哥没提醒你。信，哥说的我都信。喜滋滋的把小瓶子放进自己的裤兜里。还是略微有些担心的问道：“你确定用过之后不会有副作用吧？”“确定，一定以及肯定。”听到他的确认，白鹿鸣这才放下心来。“谢啦哥，改天我请你洗脚。”“那我就先出去了，进来太久他们会起疑的。”说完之后，他就心满意足的走出了厨房。看着他鬼鬼祟祟的背影，韩石初总觉得这家伙指定是有什么难言之隐。客厅里，众人都专心致志的听着小汤圆讲故事。别说。小汤圆在语言表达能力方面竟有着超乎寻常的天赋，故事讲的是绘声绘色，再配上他的小奶音以及呆萌的动作，简直不要太可爱。哎呀，我的妈呀！咱说莽夫哥这闺女也忒招人稀罕了。请问小汤圆这种女儿要怎么生？什么时间？什么地点？用什么姿势才能生出这种款式的？小汤圆的智商和语言以及颜值，真是没谁了，看得我是全身心的舒畅啊！麻的，怎么啥好事儿都被莽夫哥给占全了呀？不行，兄弟们。集美盟，咱们组团去一品华府偷小汤圆啊！偷抢骗倒是没问题，可到手后该咋分呢？一人养一天啊！墨染最终还是没忍住，抱住小汤圆，在他粉嫩的脸上留下了唇印，温柔的说道：“小汤圆，这些故事怎么阿姨都没听过啊？是谁给你讲的？”小汤圆竟然有些嫌弃的用小手擦了擦脸，奶声奶气的说道：“是爸爸呀，穆阿姨是不是很好听？”“嗯呐、啊，都是非常有趣又很有寓意的故事。”墨染点头说道。不过说的倒是真的，并不是在敷衍他。小汤圆脸上露出自得的笑容，那必须的。爸爸讲的故事，连妈妈都很喜欢听呢。一旁的余初禅又一次的被小汤圆给卖了，没好气的白了他一眼。这漏风小棉袄，真是啥关于自己的糗事都可以往外面说啊！看来得找机会好好跟他说道说道。故事讲完，摄像大哥就又重新扛着摄像机去了厨房，倒是把他给折腾的够呛。见摄像一走，楚婉之就凑到偷摸回来的白鹿鸣旁边，低声问道：“你刚刚偷偷摸摸的进厨房找小师弟干嘛了？”以为没人察觉的白鹿鸣顿时为之衣锦，连忙说道：“没，没干什么呀，就是去看看哥做的什么菜。”看他一副做贼心虚的模样，楚婉之审视着他：“真的，真的。”回答的倒是很干脆，可却少了几分底气。楚婉之一看就知道有鬼，脸上露出狡黠的笑容：“那你说说，小师弟都做什么菜了？”啊！白鹿鸣懵逼了，他完全没料到这楚师姐竟然会这么问，脑回路有些异于常人啊！当然，他同样没想到楚师姐会没完没了的刨根问底。之前一直在跟韩石初交流药物的问题，注意力完全就没在菜上。他知道个球啊！支支吾吾半天才说道：“嗨，哥做的都是些寻常的家常菜。”楚婉之皮笑若不笑的直盯着他，是吗？被他盯得直发毛的白鹿鸣也只能硬着头皮继续狡辩。当然，楚婉之只是意味深长的笑了笑，却也没有再多问。呼，白鹿鸣长舒一口气，刚才楚师姐无形中给他的压迫感瞬间消失。总的来说，还是做贼心虚的锅。众人陪着小汤圆又玩了一会儿。但总感觉是小话痨在陪他们。陆明啊，进来帮我端一下菜。韩石初从厨房里伸出脑袋，冲客厅里喊道。众人纷纷起身向厨房走去，帮着开饭。餐桌上，众人看着满桌丰盛的饭菜，不约而同的咽了咽口水。只是从摆盘、色泽以及浓香四溢的味道，就足以让人垂涎三尺。莫九渊感慨道：“今天可真是有口福了，感谢莽夫哥不辞辛苦的亲自下厨。”韩石初微微一笑：“嗨，渊哥你太客气了，都是些家常菜，别嫌弃啊。”莫然也笑着说道：“家常菜就是极好的，更何况还是莽夫哥你亲自做的，光是看着就已经让我垂涎欲滴了。”小白看了看他以及于初禅，贱兮兮的喊道：“哥，嫂子！”他用这恶心人的语气一喊，韩石初就知道他想干嘛了。“麻的，把小白这个憨批给我拖出去，谈一百次吉尔，都不用猜，小白这货想喝酒了。”这表情，这语气，整的老子鸡皮疙瘩掉了一地。这家伙就不能好好说，耍什么贱了？韩石初无奈的摇了摇头。问道：“喝什么酒？”白鹿鸣顿时一喜，脱口出：“白酒。”渊哥，
，你呢？莫九渊脸上也露出笑容，摆酒吧。韩石初看了看他，怎么感觉他也带着一股酒鬼的气质呢？师姐，兰姐，你们呢？红酒，行。楚婉之点了点头，我们就喝红酒吧。领导，你去拿下酒。于初禅点了点头，接着就起身向酒柜走去。众人都有些吃惊的看着他，不是惊讶他使唤于总，而是惊讶他的称呼。楚婉之笑着打趣道：“小师弟。”你对茶儿的称呼还真是挺特别的呢。韩石初也没什么好遮掩的，坦坦荡荡的笑着说道：“在公司他是领导，在家里他也是领导，这爱称很合理嘛。”哈哈，莫九渊爽朗一笑，点头说道：“老弟这话没啥毛病，跟哥和大多数男人一样，都属于是爬耳朵。”哎，说着说着，他竟然无奈的叹息一声：“你们嫂子，他哪都好，唯独有两点让我有些恼火。”这时，于初禅也拿着酒回到餐桌，不管是白酒还是红酒，自然都是价格昂贵的好酒。韩石初接过酒，一边开酒，一边听着龙门阵。楚婉之也来了兴趣，好奇的问道：“渊哥，嫂子有哪两点让你很恼火呀？”这一来嘛，是对我喝酒这事儿管控的太严格。我当然也知道，他是为我身体着想。可男人嘛，谁还没点爱好？若是连点爱好都没有，那人生岂不是太过无趣了些？韩石初和白鹿鸣深以为然的直点头，表示极力赞同。于初禅作为女方代表，要发表不同的观点了。可是饮酒总归是对身体有害的。爱好那么多，就不能换些有益身心健康的爱好吗？比如看看书、听听歌呀之类的。不带其他人说话，韩石初看着他，抢先问道：“领导，你喜欢歌吗？”于初禅毫不犹豫的点头回道：“喜欢啊。”韩石初脸上露出奸计得逞的笑容，含情脉脉的说道：“哥也喜欢你。”好家伙，这情话来的猝不及防啊！咦，楚婉之和木染不约而同的发出善意的鄙夷声，莫九渊只是饶有兴味的笑看着夫妻俩。而白鹿鸣这家伙竟然双眼放光，一脸崇拜的看着韩世初，心里暗暗佩服，厉害，太厉害了，学会了，学会了。于初禅风情万种的白了他一眼，楚婉之打趣道：“小师弟啊，你这撒狗粮秀恩爱，还真是无孔不入啊！想必你就是这样把我家茶儿骗到手的吧？”听到他这话，白鹿鸣脸上的神色有些怪异，他感觉自己已经不再纯洁了，连“无孔不入”这个成语也能想歪。嘿嘿，韩世初也没做任何辩解，只是满含深意的笑了笑。随即清了清嗓子，正色道：“领导这话嘛，我不敢苟同。很多女人总是说着男人怎么花心，见一个爱一个，喜新厌旧什么的。当然，也不排除有这种男人。但是，咱们绝大多数的男人还是很深情的，从一而终的。这点从咱们的爱好就能完全看出来。比如，我喜欢吸烟，我就会抽到上瘾；我爱好饮酒，我也会喝到上瘾；我爱好钓鱼，同样可以爱到成瘾，又岂能说换就换得了的？说得好！”白鹿鸣和莫九渊为他的诡辩呼声叫好。此时，楚婉之有站出来说道：“但喝酒总归是不好的，若是天天都喝到半夜才回家，醉醺醺的，喝成酒蒙子不说，还到处丢人丧德性。甭说咱们女人看不惯，恐怕等酒醒后，你们自己也会羞愧吧。”木然总结道：“所以说呢，喝酒要适量，但你们男人大多自控能力都差，经不住诱惑，孤儿还是需要咱们女人进行把控的，好吧？”对于这点，三人确实无法反驳。莫九渊笑了笑，继续说道：“这第二嘛，就是对我的经济控制的太死。你们说。”我一大老爷们儿，出门在外的，身上不带些钱能行吗？还要不要交际应酬了？谁还不碰到什么意外，遇到什么急事啊？莫染毫不思索的就辩驳道：“渊哥呀，这你还是得理解嫂子，女人嘛，都是比较缺乏安全感的。谁让你们男人有钱就变坏呢？所以也只能把经济命脉死死的管控住。如果你真需要用钱，只要是正事，我不信嫂子会不给你。所以，渊哥你得理解。”莫九渊苦笑道：“我理解，可这管的也忒死了吧？”平时连点喝小酒的闲钱都没有，你们也都知道我在圈里有个外号叫“蹭酒之王”吧？就是这么来的。听着渊哥的诉苦，也着实是可怜了一些。韩石初下意识的向于初禅望去，而于初禅不知道在想些什么，眼睛里竟然闪烁着若有若无的光芒，精致的脸上也露出狡黠的微笑，一种不好的感觉油然而生。不过也没多想，毕竟离他还有段距离。白鹿鸣同情的看了看他，举起酒杯说道：“来，渊哥，喝酒。”三个男人端起手里的酒杯，一饮而尽。而三个女人同样端起高脚杯，轻轻一碰，优雅的抿了一小口，脸上都带着胜利的微笑。小汤圆呢，则装模作样的举起牛奶和寂寞碰了个杯。哪知放下酒杯的白鹿鸣却又开始大放厥词。白鹿鸣自鸣得意的一笑，信誓旦旦的说道：“所以啊，不管是找女朋友还是老婆，都得找善解人意、温柔似水的。我以后是绝对不会当耙耳朵的。”楚婉之白了他一眼，没好气的说道：“就你，且先不说能不能找到女朋友，你还是先接到吻戏再说吧。”哈哈，对他，朝死里对他，小白这个憨批能找得到女朋友？别逗了。
不过小白还是挺造孽的，出道这么久，拍的戏也不少，可就是接不到吻戏，找谁说理去啊？韩石初拍了拍他的肩膀，笑着说道：“小白啊，你还是太年轻，还不懂。哥给你说，处对象和结婚之前，女人所展现出来的是完全不一样的。在这之前，你可能觉得她是一只温顺的小猫，可一旦跟你处对象或结婚之后，她就会暴露老虎的本性，基本上没有女人会例外，懂吗？”还不等白鹿鸣说话，坐在他旁边的于初禅就有所动作了。他白嫩细腻的手偷偷落在了韩石初腰间的软肉上，接着用力一拧，皮笑肉不笑的问道：“这么说，你很懂了？”嘶，吃痛的韩石初倒吸一口凉气，摇头连连说道：“不懂，不懂，我都是瞎说的。”扑哧，众人没忍住，笑出了声。于初禅这才心满意足的收回了九阴白骨爪，一边揉着腰间的创伤，一边继续说道：“小白啊，话虽如此，可是当耙耳朵也是很幸福的。不信你问渊哥。”白鹿鸣好奇，问道：“渊哥。”你幸福吗？莫九渊不假思索的就干净利落的回道：“幸福。”说话的时候，脸上还洋溢着浓浓的笑容，这就让白鹿鸣更加疑惑了，这是什么道理？韩石初没有直接回答他，而是说道：“很多耙耳朵的家庭都比大男子主义的家庭幸福指数高，至于为什么，等你结婚后自然就能明白。当然，虽然是耙耳朵，但也要耙的有底线。如果没有底线的话，那也就不叫耙耳朵了，而叫软蛋，明白吗？耙耳朵是爱的表现。”可我也希望女人们能够适可而止，千万不要恃宠而骄，把耙耳朵的这份爱、这份容忍当成是你肆意妄为的资本。好，莽夫哥这番话说的没毛病。然而现实生活中就是，要不当成了没有底线的耙耳朵，要不就是女人仗着宠爱肆无忌惮的践踏。不过说真的，耙耳朵的家庭确实要幸福的多。哈，莽夫哥不愧是咱们四川人啊，在四川不当耙耳朵，婆娘都讨不到。白鹿鸣似懂非懂的点了点头。不说了，不说了，来吃饭喝酒。因为还在录制节目的原因，所以他们倒也没有多喝，差不多都是微醺的状态。吃过饭之后，这一期蹭吃蹭喝的节目也正式结束。楚婉之本来想留下跟于初禅好好叙述闺蜜之情的，可明天还有通告，也不得不跟众人一起离开了。护驾联系方式后，送走众人，韩石初又把碗碟刷洗干净。等他收拾好厨房出来，小汤圆也已经洗漱完了，正穿着小睡衣在给糖豆投食呢，嘴里也奶声奶气的哼着那首自己瞎编的歌《长得丑活的酒》，唱了几句之后。又摸着糖豆的狗头，说道：“瓜糖豆，你肯定会活很久的。”韩石初笑了笑，对他喊道：“小汤圆，过来！”一听到他的呼唤，小汤圆立马扔掉手里的狗粮，迈着小短腿，撒开脚丫子向他跑来。“爸爸，你要小汤圆陪你看动画片吗？好吗？明明是自己想看动画片，想他陪，却说陪他看，可真是小机灵鬼。”韩石初也没有戳破，点头说道：“对呀、啊，小汤圆陪爸爸看好不好？”“好。”小汤圆喜滋滋的说完，就迫不及待的拿起遥控板，打开电视，看了一会儿，小汤圆突然说道：“爸爸，你想吃冰激凌吗？”这次还不等韩石初说话，坐在一旁抱着笔记本电脑处理公式的于初禅就毫不犹豫的拒绝道：“不准。”见他发了话，韩石初只能对小汤圆摊了摊手，表示自己无能为力。小汤圆撅了撅嘴，有些不开森。韩石初摸了摸他的小脑袋，准备找个话题转移他的注意力：“小汤圆，爸爸教你唱歌好不好？”果然，小汤圆一听，顿时来了兴趣，连忙拉着他的手，说道：“好呀，好呀。”韩石初立马点开系统商城，购买了一首歌。走，爸爸教你唱歌。说完，韩石初就抱着小汤圆向三楼乐器房走去。想了想，他在小汤圆粉嘟嘟的脸上亲了一口，接着就对系统默念道：“同志，我要抽奖。”妈的，如果不是怕这沙雕系统会从中作梗的话，他绝对是不会屈服的。开始，停。恭喜宿舍抽中神级钢琴演奏技巧，哈！听到系统的提示音，韩石初脸上露出得意的笑。果然啊，小汤圆才是真正的欧皇。看到父女两人向三楼走去，于初禅也放下手里的笔记本电脑，犹豫片刻后，好奇的他也悄悄的跟了上去。三楼除了有健身房、乐器房、书房、家庭影院、游戏房之外，竟然还有一间小型的录音棚。好家伙，可真够齐全的！韩石初也不禁暗暗猜测过。于初禅估计也有音乐方面的相关爱好。走进乐器房，里面摆放的乐器非常齐全，不管是东方传统乐器还是西洋乐器，除了一些很冷门的，这里是应有尽有，而且还都是些名牌大牌。韩石初也唯有感慨一句：“有钱真好。”乐器几乎都是全新的，除了摆放在最中间的那台昂贵的三角钢琴被动过外，其他的都没被使用过。恐怕是于初禅弹过，倒也没什么好惊讶的，毕竟是富家小姐，而且她既然能从事娱乐行业，会弹钢琴，又有什么好奇怪的？虽然韩石初叫不出这台三角钢琴的牌子，但一看就知道价值不菲，估计不会低于七位数。价值不菲是真的，不过韩石初还是低估了这台三角钢琴的真正价值。
这台三角大钢琴乃是于初禅的爸爸特意委托施坦威公司专门定制的，而且足足花费了整整五年的时间才完成。这台通体为大红色的钢琴，其面板选取四十层全球最好的木材，还特意邀请华夏的艺术大家为这台钢琴设计了水墨技法的凤凰图案。而且，这台三角大钢琴还使用了真金，印制了于初禅的名字。整台钢琴看起来就像是浴火的凤凰，水墨凤凰图案也是栩栩如生，美轮美奂中带着古朴典雅的韵味。韩石初小心翼翼地抚摸着琴身，细腻光滑的触感妙不可言。把小汤圆轻轻地放到琴台上坐好，韩石初也缓缓坐在钢琴前。当他的指尖划过琴键的时候，他就知道这台钢琴完全能够承受他手臂的力量以及他高难度的弹奏技巧。这一刻，他也知道了，他之前确实低估了这台钢琴。没有多想，毕竟再好的乐器，那也是给人用的。韩石初看着安静坐在琴台边缘的小汤圆，轻言细语地说道：“小汤圆，爸爸教你唱一首《小跳蛙》。”小汤圆转着圆溜溜的眼睛，问道：“小青蛙吗？”“对，小青蛙。”说完，韩石初就弹奏起钢琴。他准备先唱一遍，欢快且极具节奏感的音符缓缓在乐器房飘荡开来。快乐池塘栽种了梦想，就变成海洋。鼓的眼睛大嘴巴，同样唱得响亮。借我一双小翅膀，就能飞向太阳。我相信，奇迹就在身上。啦啦啦啦啦！韩石初极具魔力的歌声在房间里响起。这首儿歌，甭说小孩子。就是成年人听了都有些欲罢不能的感觉，实在是太过魔性。小汤圆不知道什么时候悄悄地从琴台上滑了下来，只见他蹲在地上，两只小手撑在腿中间，模仿着青蛙的动作，笨拙地跳了起来，跟着音乐的节奏一蹦一跳的，嘴里还奶声奶气地学着青蛙的叫声，呱咕咕，小模样看起来煞是可爱。别说小汤圆，就连在门口偷瞧的于初禅也不禁跟着音乐的节奏轻微地晃动起来。一首歌唱完。韩石初看着还蹲在地上学青蛙的小汤圆，无奈的摇了摇头，一把将他抱起来，重新放到琴台上坐好。小汤圆，好听吗？好听，爸爸唱的棒棒的。韩石初微微一笑，循循善诱。那小汤圆想学吗？小汤圆点了点小脑袋，想，爸爸教我。说完就吧唧一口，在韩石初的脸上亲了一口。小幼崽耍乖卖萌，倒是一把好手。那爸爸唱一句，小汤圆就跟着学一句，好不好？好。随即。韩石初就开始一句一句的教学，而门口的于初禅也悄悄地走进乐器房，在他们后面静静地坐下。他竟然也情不自禁地跟着学了起来，虽然没有出声，但性感的嘴唇在轻微的蠕动，心里在默唱着。这首歌的魔性可见一斑。听第一遍幼稚，听第二遍有毒，听第三遍啦啦啦啦。就算于初禅想极力控制，可完全控制不住，情不自禁地就跟着附和起来。小汤圆不知道是智商高，还是在音乐方面比较有天赋，他不仅学得快。而且音也特别准，记性也特别好，除了吐字有些不清晰外，简直无可挑剔。不过，正因为他的小奶音，让他的歌声显得更萌、更猛。三遍，韩石初只教了三遍，他就已经完全学会了。小汤圆，现在你完整的唱一遍给爸爸听，好不好？好呀。不过爸爸，你先等小汤圆下来。说完，他就准备再次从琴台上爬下去。韩石初直接抱起他，将他放在了地上，紧接着回到钢琴前坐下，修长的手指在黑白琴键上跳跃飞舞。帮他起了个头，快乐池塘，预备唱。快乐池塘栽种了梦想，就变成海洋。小汤圆既糯又甜的小奶音和这首欢快的儿歌，简直就是绝配。他的歌声仿佛能治愈一切，拯救一切不开心。边唱他还边把两只小手竖在耳朵旁，唱一句就跳一下。虽然看起来不像青蛙，反而更像兔子，但确实是太萌了。啦啦啦啦，连韩石初也不禁跟他合唱起来。等他唱完之后，韩石初一把将他搂进怀里，揉了揉他的小脑袋，毫不吝啬的表扬道。小汤圆唱的真棒，比爸爸唱的都好听。这倒是真的，毕竟是二哥，肯定是小奶音唱出来更动听。更何况二哥本就没什么技巧可言，旋律简单，歌词也朗朗上口。这时，于初禅也上前捧住小汤圆的脸蛋，一通猛亲。小乖乖，你唱的可真好听。小汤圆眼睛滴溜一转，看着于初禅说道：“爸爸唱的也很好听呀、啊。”好家伙，这么小的年纪竟然就开始耍小心眼了，可真行。韩石初和于初禅都听出了他话里的言外之意。一脸揶揄，饶有兴味的盯着于初禅，想看他如何做应对。于初禅脸上的表情非常丰富，先是微微一愣，接着俏脸上升起一抹红霞，然后又狠狠瞪了他一眼，最后开始睁着眼睛说瞎话，故作一副不屑的样子。切，你爸爸唱的难听死了，哪有咱们小乖乖唱的好听呀？韩石初打趣道：“领导啊，我以为像你这样的高冷女总裁是不屑于说谎的，个性还算比较强的于初禅怎么可能会示弱改口呢？而且像他这样的……”就算是自己错了，那也是对的，不存在错的问题。面不改色，甚至理直气壮的继续否认。你可真了解我，我还真不屑说谎。你
你本来就没有小汤圆唱的好，好吗？这矛盾点的转移本事还真不错。”韩石初只是冲他笑了笑，没有点破。就在余初禅暗自长舒一口气的时候，韩石初突然起身，猛地一下凑到了他的面前。余初禅被他突如其来的举动着实吓了一跳，下意识的就往后退了一步。可是韩石初却又上前一步，他在退，他在追。他插翅难飞，于初禅一直退，韩石初步步紧逼。壁咚，终于，于初禅退无可退，后背已经紧贴着墙壁，而韩石初越凑越近，甚至能感受到对方炙热的呼吸。如此近距离，居高临下的俯视着他，给于初禅带来的压迫感极强，心脏顿时扑通扑通狂跳。饶是精致的脸上布满红霞，可他依然故作冰冷的质问道：“你，你又想干嘛？”虽然冰冷，但他略显颤抖的语气已经完全出卖了。他底气不足的事实。这一刻，韩石初的脸与他的脸只有不到五厘米的距离。韩石初没有说话，而是一手贴在他的耳边，按在墙壁上，脸又向前凑了两公分。韩石初能清晰的看到他耳朵上的细绒毛，对着他的耳朵轻轻的吹了一口热气。顿时，于初禅的耳根一片通红，娇躯也微微一颤。韩石初脸上露出笑容，他好像发现了什么，伸出一只手，想要替他捋捋散落在脸颊的头发。于初禅下意识的歪了歪头，别动。韩石初用极其霸道的语气说道：“你，你要干什么？”于初禅结结巴巴的说道，身体也不由得为之一缩，双手护在胸前。这一刻，他乃是什么高冷霸道的女总裁，分明就是娇羞的弱女子。当然，有可能这也只是他伪装出来的假象，是狼是虎是羊，谁知道呢？但至少在此刻，韩石初认为自己就是猎人。在伸手时，于初禅果然没再乱动。韩石初微微一笑。将他散落在脸颊的长发，温柔的替他顺之而后，轻声说道：“你的头发乱了。”可此时乱的何止是他的头发？眼神复杂的看了一眼尽显温柔的他，两人静静的对视了三秒。于初禅俏脸更红，而后一把推开壁咚的他，伸紧冰，接着逃离似的跑了出去。闻着空气中残留的香味，韩石初咧嘴一笑，心里不禁暗暗思忖道：“若是自己刚才义无反顾的亲吻上去，他应该不会反抗吧？有些遗憾，不过来日方长嘛。”有的是机会。韩石初转身看了看小汤圆，发现他竟然还在装模作样的捂着眼睛，有些好笑的摇了摇头，一把抱起他，说道：“小汤圆，走，睡觉了。”小汤圆大眼睛里闪烁着好奇的光芒，诺诺的问道：“爸爸，你刚才为什么不亲妈妈呢？”韩石初故意逗他，说道：“咦，小汤圆，你刚刚不是一直都捂着眼睛吗？你怎么知道爸爸没亲妈妈呢？”小汤圆不好意思的笑了笑，说道：“其实，其实小汤圆的手指是张开的了。”好啊。原来你个小家伙在偷看，嘻嘻。小汤圆边笑边在他脸上亲了一口。走下二楼，韩石初问道：“小汤圆，你要跟爸爸睡，还是跟妈妈睡？”小幼崽毫不犹豫地说道：“我要跟爸爸睡。”好吧。韩石初抱着小汤圆，看了看对面紧闭的房门，然后进了自己的卧室。而此时的余初禅则倚靠在床头，不知道在想些什么，脸上的红霞到现在都还没消散。愣神良久，他才喃喃嘀咕道：“真是越来越放肆了，可恶！”而后，他直接拿过床头柜上的笔记本电脑，打开文档，食指如飞的噼里啪啦敲击起键盘，不知道在写什么。回到房间的韩石初将小汤圆放到床上，然后笑着说道：“小乖乖，你先自己躺好，等爸爸洗漱完之后，就来给你讲睡前故事。”闻言，小汤圆连忙把自己放进被窝里，静静的等着。可等韩石初洗漱完，从洗浴间出来，却发现小汤圆已经睡着了。他今天的耗电量确实挺多的，又要上幼儿园，又要忙着招呼客人，又要喂狗，还要学歌。感觉全家就属他最忙，看着他精致静谧的小脸，韩石初忍不住亲了一下。不知道是他有所感应，还是梦到了什么好事，竟然露出淡淡的微笑。这一刻，韩石初感觉有小汤圆在，他就拥有了全世界。翌日清晨，韩石初一如既往的准时准点醒来，一睁眼就看到小汤圆犹如一只小猫咪一般，亲密的蜷缩在他的怀里，温馨幸福的感觉瞬间占据整颗心。他有些犹豫，犹豫自己到底该不该叫醒他。可为了长远考虑，他还是强忍着心里的那份自私，选择叫醒他。小汤圆，小汤圆，起床了！因被喊醒的小汤圆发出极不情愿的呓语声。没办法，韩石初只能继续喊道：“小汤圆，赶紧起床了！你不是要跟爸爸学武功吗？”小汤圆睁开朦胧的睡眼，小手揉了揉眼睛，看得出来他依然处于混沌状态。韩石初将他从被窝里抱出来，让他坐着清醒一会儿。可小汤圆坐着坐着，他的眼睛就又要闭上了。这可不行！韩石初连忙再次喊道：“别睡，别睡，小汤圆，你要不要跟爸爸学功夫呀、啊？”“要。”他的回答完全就是下意识的行为。这呆萌的举动让韩石初哭笑不得。“走，爸爸先带你去洗漱。”
。小汤圆虚着眼睛，张开双手，好吗？这是在等着韩世初伺候呢。抱起他就走进洗浴间，将他放在洗漱台上站稳，然后给他洗了一把脸。混混沌沌的小汤圆终于是清醒了，给他的专用小牙刷挤上牙膏。来，小汤圆，自己刷牙哟。小汤圆接过小牙刷，咕噜了一口水，然后略显笨拙的刷起了牙。韩世初感觉他就是在嘴里一通瞎鼓捣，糊弄几下后。喝水冲洗掉嘴里的泡沫，还得意洋洋的咧开嘴巴，露出一口小白牙，炫耀道：“爸爸，你看小汤圆的牙齿似不似很白啊？”“嗯，非常白，要继续保持哟。”洗漱完，韩石初就领着小汤圆向后花园走去。清新的空气中弥漫着淡淡的花香，让人有些沉醉。小汤圆，准备好了吗？爸爸要开始教你功夫了。不明所以的小汤圆点了点头，很是认真的说道：“准备好了。”虽然他啥也不知道，但气势必须拿捏住。何为武术？武指歌为武，术思通造化，随通而行为术。上武得道，平天下；中武入哲，安身心；下武经济，防侵害。修习武术，可使头脑应变能力增强，简便易行，提升精气神和身体素质，防卫健身，精进卓越，快乐通融。而在修习任何武术之前，其基本功都是扎马步。练习扎马步的益处也颇多，可以提升身体平衡感，增强腿部肌肉力量。增强心肺功能，使身体气血旺盛，稳定情绪，培养耐力与毅力，增强体能，协调阴阳，而且还有减肥瘦身之功效。甚至对男性而言，多扎马步还能提升那方面的能力；而对女性而言，扎马步有助于增强在床上运动时的快感。当然，这些功效都不是短期能显现出来的，唯有坚持不懈，方才能起作用。不过，在扎马步的时候也需注意，若是扎马步的姿势有误，便会损害到骨节。扎马步之前也需要做一些热身活动。防止韧带拉伤，韩石初蹲下身，对着小幼崽说道：“小汤圆，现在先跟爸爸一起跑步，热热身。”小汤圆二话不说，迈着小短腿就在花园里撒脚丫子乱跑起来，看得韩石初哭笑不得。没办法，韩石初只能跑上前，一把按住了精力旺盛的他，温柔耐心的给他讲解了一遍慢跑的要领，还给他演示了一遍。小汤圆也终于是理解了，比往常起得早些的余初禅一把拉开窗帘，清晨静谧的阳光顿时倾泻而入。站在落地窗前，舒服的伸了个懒腰，感叹今天又是美好的一天。站在窗前，简单的活动了一番筋骨之后，不经意的一低头，他才发现后花园里一大一小两道身影，都不用细看，只看身形就知道是韩石初和小汤圆。只见父女俩正面对面的扎着马步，他顿时好奇不已，连洗漱都来不及，就急匆匆的穿着睡裙下楼而去。刚一来到后花园，他就听到了小汤圆的声音：“爸爸，我坚持不住了。”扎着马步。平举双手，紧紧攥着小拳头的小汤圆咬紧牙关，小小的身子开始摇摆起来，随时都会摔倒的样子。收！随着韩世初的一声令下，小汤圆长舒一口气，接着就准备一屁股坐在地上，好好歇歇。韩世初眼疾手快，一把将他扶住，说道：“小汤圆，现在还不可以坐下哟，得先走一走。”哦，小汤圆鼓着嘴，可是爸爸，小汤圆好累啊。边说，他还边用小手揉揉自己的腿和手。说实话，韩世初对他的表现特别满意。他也完全没想到小汤圆竟然会有这么好的表现。刚一开始，在韩石初教完他正确的马步姿势，第一次小幼崽只能坚持一分钟的时间，第二次他坚持了三分钟，到最后这一次，他竟然差不多坚持了十分钟，确实是把韩石初吓了一跳。看着小汤圆小脸上布满的汗水，韩石初说不心疼是假的，蹲下身子，用手轻轻的替他擦拭着额头的汗珠，极尽温柔的说道：“小汤圆，你真棒，真是爸爸的好闺女。”小汤圆虽然尽显疲惫。但听到他的表扬，小脸上还是露出喜滋滋的笑容。走吧，咱们进屋，爸爸给你做好吃的。好，父女俩一转身就看到了站在后面的于初禅。于初禅眉头微皱，问道：“你们这是在干嘛呢？”见他神色不对，韩石初连忙解释道：“我在教小汤圆武术呢，强身健体，还可以防身。”听完他的解释，于初禅凝神沉思片刻，随即点了点头。看来他也赞同了韩石初的做法，不过对韩石初倒是提出了质疑：“你会武术吗？”可别瞎教，韩世初微微一笑，信心满满的回道：“那肯定会啊，不然我敢教小汤圆吗？那你也得注意分寸，毕竟小汤圆还太小，可经不住折腾。”领导，你就放心吧，我有分寸，绝不会让小汤圆受伤的。只不过可能得吃些苦。于初禅又开始犹豫起来，在他这里可没有什么“吃得苦中苦，方为人上人”的说法，他就只想看到小汤圆无忧无虑、健康快乐的幸福生活，其他的都不重要。可小汤圆却诺诺地说道：“小汤圆最能吃苦了，这小家伙。”于初禅笑了笑，也没再多说什么。韩石初突然想起什么，一把抱起小汤圆，在他脸上亲了亲，惹得小汤圆咯咯直笑。“同志，我要抽奖！”提醒宿主
，你现在只剩下两次商品抽奖的机会。我知道，甭废话，赶紧开始。停！恭喜宿主抽中精力恢复药剂。听到系统的提示音，韩石叔笑开了花，想啥来啥，想娘家人了，孩子他就来了。他从一开始就是奔着这个奖项来的，因为现在权限不够，有些商品并不对他开放，只能通过抽奖来获得。抱着试一试的心态抽了一手，可万万没想到，真就中了。实锤了！如果不是系统搞鬼的话。小汤圆绝对是欧皇中的欧皇，精力恢复药剂不仅能迅速恢复体能、消除疲劳，还能恢复精力损耗，给现在的小汤圆使用简直完美。这玩意儿小汤圆能服用吗？有没有什么副作用？韩石初在心里默默的质疑道：“上至老人，下至婴儿，均可服用，没有任何副作用。”韩石初非常满意的点了点头，把小汤圆放下，轻声说道：“小汤圆，渴了吧？嗯，嘴巴干干的。你在沙发上坐着歇会儿，爸爸去给你倒杯牛奶。”韩石出倒牛奶的时候，趁着没人注意，赶紧从系统空间里取出精力恢复药剂，没多少，跟口服液差不多。根据系统的说明，韩石出滴了一滴在牛奶里，然后自己先尝了一口，瞬间一股若有若无的暖流在体内消散开来。不一会儿，韩石出整个人就顿感精神，之前锻炼所产生的些许疲劳感也瞬间消失的无影无踪，仿若原地满血复活一般。系统出品，值得信赖。韩石出赶紧端着牛奶回到客厅，来哥来喽。小汤圆喝牛奶了，韩石初边说边把手里的牛奶递给他。小汤圆咧嘴一笑，奶声奶气的撒娇道：“爸爸喂，好吧，谁让他是呆萌的小幼崽呢？得伺候着。来吧，小宝贝，喝了爸爸特意给你准备的爱心牛奶，就不会累了。”旁边的余初禅撇了撇嘴，不知道是对父女情深的嫉妒呢，还是对韩石初如此幼稚的甜言蜜语而不屑呢？小汤圆鼓着腮帮子，一口气就把牛奶给喝光了，用小手抹了抹嘴，啊，好喝！爸爸的爱心牛奶棒棒的。于初禅轻轻白了他一眼，有些吃味的说道：“小马屁精。”略略，小汤圆调皮的对他吐了吐舌头，显然对他的嘲讽并不在意。韩石初迫不及待的问道：“怎么样，小汤圆，是不是不累了？”小汤圆从沙发上跳下来，站到韩石初的面前，弯曲双手，做了个健美动作，秀了秀自己根本不存在的肱二头肌。“哈，爸爸，真的不累了耶！”说完，还兴奋的在原地蹦了蹦。这下恢复满格电量的小汤圆又变得精神奕奕。韩石初也算是放心了，看着于初禅说道：“领导，你先带小汤圆去洗个澡吧，我去做饭。”于初禅点了点头：“走吧，小马屁精，跟妈妈去洗香香。”吃完韩石初做的营养早餐，把小神兽送去幼儿园，正准备回家的他，却突然收到于初禅发的微信：“大鱼，回来的时候帮我买包那个。”韩石初看着微信，一头雾水，回道：“领导，那个是哪个？”此时躺在床上的于初禅正一脸痛苦的捂着小肚子，看到他发来的信息，气就不打一处来。恶狠狠地拍打了几下被子，咬牙切齿地嘀咕道：“这个混蛋肯定是故意的。”没办法，痛得有些难受的他又不可能自己起床去买。大鱼，姨妈巾。发完消息的于初禅扔下手机，就急匆匆地跑进卫生间。韩石初懂了。没多久，于初禅的手机就又收到了一条微信：“韩石初，领导，你要什么牌子的？而且种类也推多了，我不知道选哪种啊。”可惜，仍在洗手间的于初禅根本就没看到。韩石初在超市摆放姨妈巾的区域等了半天，也没收到回复。不过他也丝毫不显尴尬，连忙向不远处的导购小姐姐求助：“美女，能请你帮个忙吗？”导购小姐姐一看到他就立马惊讶的用手捂住嘴，不可思议的指着他问道：“你，你是莽夫哥？”韩石初大大方方的点头承认。导购小姐姐一脸激动之色：“啊，我终于见到活的了，莽夫哥，我能跟你合张影吗？你是我的粉丝啊，不是，我是你的粉丝。”韩石初又跟他合了个影。心满意足的导购小姐姐总算是想起了自己的工作，喜滋滋的问道：“莽夫哥，有什么要我帮忙的？”韩石初笑着说道：“是这样的，我老婆来大姨妈了，可是我不知道选择哪一种，毕竟我也是第一次帮她买，所以想麻烦你帮我介绍介绍。”莽夫哥，你对你老婆可真好！导购小姐姐羡慕的感慨一句，在他热心的帮助下，韩石初买好了姨妈巾，同时他还在超市里买了许多东西，并且也给自己买了个口罩进行伪装。回到家里，韩石初提着东西直接上楼。敲响了于初禅卧室的房门，领导，领导，咦，奇怪，没在房间里，见卧室里没有人，嘀咕一句就准备出去找找。我在卫生间里，你把东西递进来吧。坐在马桶上的于初禅腿都快蹲麻了，这家伙总算是回来了。可现在也不是发火的时候，他决定等会儿出去后再好好教训他。韩石初从一大包姨妈巾里选出适合他现在用的，然后轻轻推开卫生间的门，打开了一条小缝隙，伸手把姨妈巾递了进去，问道：“领导，能够着吗？够不到。”你扔过来吧。闻言，韩石初用力的扔了过去。行了，韩石初关上了门。有想过
，但不敢，只能作罢。没多久，于初禅就捂着小肚子，脸色苍白的走了出来。见他一脸痛苦的神色，韩石初连忙上前搀扶。而于初禅现在也根本没有找他算账的气力，将他扶到床上躺好。韩石初把一袋姨妈巾放到他床头柜，领导，我都给你买齐全了，有日用的、夜用的、加宽的、加长的、消毒型的、抗菌型的，防。闭嘴！于初禅俏脸微微一红。忍无可忍的他冷声呵斥道：“哦。”想了想，韩世初轻声说道：“不舒服就躺着睡一会儿。”说完，头也不回的走出了卧室，还顺手把门给带上了。看着缓缓关上的房门，气呼呼的于初禅拿起旁边的抱枕就砸了过去：“混蛋，混蛋，大混蛋！”很显然，他对韩世初不闻不问、毫不关心的作态非常的生气。不过，他却是误会了韩世初。下楼的韩世初径直走进厨房，他要熬红糖水。熬好红糖水之后。他又把特意买的两个热水袋灌满热水，再次敲响了卧室的房门。领导，我进来喽！推开门，看到于初禅依旧痛苦的蜷缩在床上，可以想象他现在有多难受。韩世初先把手里的东西放到床头柜上，然后小心翼翼的扶起他，让他倚靠在床头。领导，先喝点红糖水吧，我也不知道管不管用。于初禅看了他一眼，眼底闪过一抹温柔，这种被人照顾的感觉真不错。都说女人在脆弱的时候最容易被感动，原来是真的呀、啊！什么叫趁虚而入？把水杯递给他后，韩石初又问道：“领导，你的四肢现在是不是很冰凉？”于初禅点了点头。韩石初拿起一个热水袋，走到床尾，然后把热水袋塞进被子里，放到他脚边。你把脚放到热水袋上，接着他又把另外一个热水袋递给他。你把这个放到你的小肚子上，应该可以缓解疼痛。说完，他就又离开了。走到门口的时候，他还特意嘱咐道：“领导，别只是捧着呀，你得趁热喝，这样才会有效果。”看着他消失的背影。于初禅觉得心里暖暖的，也有一丝空落落的感觉。轻轻喝了一口红糖水，嗯，真甜。不一会儿，韩石初又进来了，同样没有空着手，不仅提着一大袋零食，还拿着平板电脑，将零食一股脑的全倒在床上，然后打开平板电脑，摆放在他面前。领导，你吃零食、追剧、放松一下，一天到晚别老绷着脸，也别给自己压力，别老是发脾气。你要学会放松，学会微笑，还有以后要坚持锻炼，改善身体素质。这样你的症状就能得到缓解，甚至是消除了。于初禅轻轻的点了点头。怎么样，现在好点了吗？不行的话，咱们就去医院吧。好多了，谢谢。韩世初微微一笑，你是我老婆吗？照顾你应该的。行了，既然好多了，你就好好歇着，我出去了，有事你叫我。说完，韩世初就准备出去。哎，于初禅突然叫住他，转身问道：“怎么了？还有什么事吗？”于初禅一副欲言又止的模样，想说什么。却半天也没说出口，韩世初意味深长的打量着他，脸上露出怪笑，说道：“领导，你该不会是想让我留下来陪你吧？”不知道是他无意的打趣，还是他猜测的，竟然还真被他说中了。于初禅略显娇羞的低下头，没有承认，可也没有否认，但是他这种模棱两可的作态，已经完全说明了他的态度。然而，韩世初还是走出了房间。臭混蛋，不是都已经知道了吗？怎么还走了？那就这么不愿意？跟我待在一起吗？于初禅气恼的捶了捶被子，愤愤不平的嘀咕道。此时的他将小女人姿态展现的淋漓尽致。说到底，她也只是个连恋爱都没谈过的小女生而已。平时所表现出来的高冷霸道，也不过是一层伪装罢了。若不如此，如何能镇住那么大的公司？久而久之的，连他自己都忘了本质。铁血硬汉都有柔情的一面，更何况女强人，自然也有她脆弱娇柔的时候。生气自然是有些生气的，同时嘛，还莫名其妙的有些失落。可是没多久，韩世初又回来了，意不意外，惊不惊喜？只不过你这样进进出出的，真的好吗？这次韩世初手里拿着绘画工具，还搬了一张座椅，将座椅摆放在他的床边，缓缓坐下。考虑到他的面子和傲娇属性，韩世初决定给他个台阶下。领导，我还是不放心你，所以我准备在这守着。你刷你的剧，我就坐着画画，不打扰你。于初禅心里不禁暗喜，可表面上却故作勉为其难的点了点头。他一边吃着韩世初准备的零食，一边悠然自得地刷起了电视剧，真是好不惬意。不知不觉间，甚至连身体的疼痛也在逐渐消散。韩世初就静静地坐在他旁边，专心致志地画着画。看着看着，于初禅的目光就不知不觉地转移到了韩世初身上。都说男人认真做事时的样子最帅，于初禅竟然不由得看吃了。不知道画了多久，韩世初微微挺了挺身，准备活动一下略显僵硬的脖子。可当他抬头的时候，却看见于初禅正直勾勾地盯着自己。疑惑的轻声喊道：“领导！”可愣神沉浸在自己世界中的于初禅根本没有任何反应。韩世初加大音量，再次喊道
，领导。嗯。于叔禅一机灵，回过神来，说道：“干嘛？”韩世书白了他一眼：“我还想问你干嘛呢？为什么目不转睛的盯着我？”被戳破的他俏脸微微一红，嘴硬的说道：“谁盯着你看了？我只是恰好在想事情而已。”韩世书淡淡一笑，摇了摇头，没有与他争辩，而是自顾自的再次低头作画。见他不理会自己，于初禅也赌气似的扭过头，继续看起电视剧。不过他现在哪里看得进去什么狗屁爱情剧啊？微微偏了偏头，用眼角的余光偷看了一眼韩世初，发现他不为所动的沉浸在绘画之中，没来由的有些生气和不爽，强烈烦躁感也油然而生。他眼珠子滴溜溜的一转，随即就把平板电脑的音量开到最大。他就不信，在这么大的噪音中，韩世初还能专心绘画。可很明显，他低估了韩世初的凝神静气。不被外物所扰的定力功夫，依旧毫无所动的做着画，没捉弄到他，反而又把自己气得不轻。哼，于初禅没好气的冷哼一声。不过他可不是一个会轻言放弃的人。明亮的眼珠子又是一转，拿起一袋薯片就迫不及待的拆开，咔咔咔，清脆的声音在房间里格外刺耳，连平板的最大音量也根本掩盖不住。然而，在这种非常人能忍耐的声音下，韩石初依旧毫无反应，继续聚精会神的画着画。好家伙！于初禅甚至都有些佩服他了，但是想让他罢休是绝不可能的。他今天就不信不能让韩石初开口。他立马又开始吧唧嘴，这还是他有生以来第一次吃东西吧唧嘴。嘿，别说，他突然发现吃东西吧唧嘴会吃得格外香。一边不停的制造噪音，一边用眼角余光偷偷的注视着韩石初的反应。噪音的制造力度在不停的加大。此时的他就是一个任性的、无理取闹的小女生。他做的这一切都在说明一件事，那就是宝宝不开心。宝宝要人哄，不过他却没注意到埋头画画的韩石初，嘴角不经意的微微上扬，露出一丝狡黠的笑容。从一开始，他就是故意的，他就是想看看这个平时高冷范十足的女总裁，还能整出些什么幼稚的幺蛾子。这种名场面可是可遇而不可求啊，得稳住了。见他还是稳如泰山，于初禅就很气，特别气，发气似的把手里的零食袋子一扔，重重的向后一躺，倚靠在床头上，双手环胸，恶狠狠地瞪了韩石初一眼，竟然还耍起了小脾气。不行，岂能如此轻易认输？显然不是他的风格。思虑之间，突然心生一计。嘶，只见他用手捂住的小肚子，开始痛苦的呻吟起来。韩石初知道自己现在不理会他，而继续装聋作哑的话，指定是不行了。缓缓抬起头一看，他差点没憋住，笑出声来。于初禅此时就像一条蛆一样蜷缩在床上，双手紧紧的捂住肚子，小脑袋也埋进自己的胸前，脸上露出痛苦的表情，还不停的扭来扭去。好家伙！可真够拼的，这么好的演技，不去当演员可惜了，好吗？他的卖力演出，韩石初当然得配合，故作紧张焦急的询问道：“领导，你怎么了？是不是又开始痛起来了？”嗯，于初禅竟然装出一副病娇的柔弱模样。那已然入戏的韩石初紧张的说道：“我送你去医院看看吧，就算是拿点止痛药也好啊。”“不，不用，我忍忍就过了。”本来就是假装的，他怎么会傻乎乎的答应呢？不行，韩石初毫不犹豫的就脱口而出。这怎么能忍呢？说完就做事，准备强硬的直接抱起他。于初禅连忙阻止道：“不用，真不用，以前也都是这样硬扛过来的，没事。”韩石初眉头微微一挑，心里可却笑开了花：“嘿嘿，戏台是你自己搭的，也是你开始唱的，可什么时候结束，就不是你能说了算的。这不一样，以前我管不着，但现在我是你老公，我就不能坐视不理，瞪着眼睛干看着你遭罪受折磨。看你这么难受，我心里也不是滋味啊。漂亮，这话说的没毛病。”于初禅现在是骑虎难下，被他的话架得下不来台，只能用冰冷强硬、再加不耐烦的语气说道：“我说不用就不用。”韩石书耸了耸肩：“好吧，领导你说的都是对的。既然领导你不愿意去医院，那我帮你揉揉吧。我看网上说的，应该会有一定效果。”韩石初意味深长的一笑，搓了搓手。他这话再加上这动作以及略显猥琐的表情，可把于初禅给吓得不轻，心里暗暗腹诽着：“这混蛋竟然还打算上手，休想！”冷着脸，没好气的说道：“不用了。”韩世初撇了撇嘴，不过他压根儿也没想过能得逞，更何况他是那种趁人之危的小人吗？嗨嗨，麻的，看人真准！热水袋里的水还有温度吗？我去给你换换水吧。这话倒不是台词，而是真心实意的。没什么温度了。韩世初点了点头，走到床尾，把放在他脚边的热水袋取走。你把肚子上的热水袋给我。于初禅把热水袋从被子里拿出来，递给他。没多大一会儿。换好热水的韩石初就回来了，再次细心体贴的将热水袋放置他的脚边，可一不小心却触到他的脚，光滑、细腻、柔软，还有一丝冰凉。被他温热的手一触碰，于初禅像是触电了一般
，条件反射的就往后一缩，脸上瞬间浮出一抹红晕。嗨嗨，韩石出装模作样的假咳嗽两声，来掩饰尴尬，把另一个热水袋递给他。诺，换好水了，你自己放到肚子上吧。想了想，还是有些不放心的说道：“如果真的很痛，你也别强忍，我带你去医院看看。这可不是闹着玩的。”于初禅点了点头，沉默片刻，韩石出脸上露出狡黠的笑容：“领导，你的面色有些不好。”而且不只是现在，之前也都是如此。虽然你天生丽质，可也要好好保养才是。于初禅饶有兴味的看着他，说道：“听你这意思，你好像很有心得的样子。怎么？难道是有什么秘诀要传授给我？”嗨嗨，韩石初假模假样的咳嗽两声：“秘诀倒是有，只不过我也是听专家说的，不知道效果如何。”哦，于初禅来了些兴趣，毕竟女人嘛，都爱美，无一例外。说来听听。韩石初清了清嗓子，一本正经的说道：“专家说啊。”经常接吻会让人的面色肌肤越来越红润细腻有光泽，而且心情也会随之越来越舒畅。因为接吻时每隔十秒就会交换上万个菌落，而菌落的经常交换就会达到这种效果。而且有统计表明，经常接吻的夫妻会促使家庭更和睦。还有玄学大师说，经常接吻的夫妻运气普遍都会很好。好家伙，竟然说的头头是道的！说完之后，韩世初偷偷看了他一眼，而于初禅则一脸冷笑的打量着他。他在分辨这家伙说的是真还是假，看他一本正经的样子，倒也不像是假的。但不管怎么样，这家伙肯定是没安好心，狠狠瞪了他一眼。哥勿恩，韩石初倒也干净利落，得了。说完就起身准备离开。哦，对了，走到一半突然停下来，问道：“快到中午了，领导你想吃啥？我给你做。”于初禅想了想，说道：“都可以，只要是麻辣的都行。”这姑娘对川菜倒是情有独钟，不行。韩石初严厉地拒绝了他的要求：“你现在特殊时期，不能吃生冷、辛辣、刺激性的食物，就吃点清淡养生的吧。”于初禅没好气地白了他一眼：“那你刚才问我干嘛？多余，嘴上不饶人，可心里还是暖暖的。”韩石初讪讪一笑：“嗨，习惯性的问一句而已。领导，你当什么真啊？”滚！韩石初下楼，走进厨房，打开冰箱看了看，虽然冰箱里还有很多食材，可却没有韩石初想要的，所以他还是决定出门采购一番。为了不必要的麻烦。他戴上墨镜和口罩，毕竟他现在大小也算个名人。身怀神级厨艺的他，当然知道女人特殊时期应该吃些什么，所以买菜还是很快的。买完食材的他回到家里，径直走进厨房，开始一通忙活。一个多小时，他就做好了午饭，也没去喊于初禅吃饭，而是用托盘将做好的饭菜端上了楼。韩石初先是将托盘放到床头柜上，然后又在他床边架起一张折叠桌，一边有序的将饭菜摆放到桌上，一边轻声说道。领导，你先吃着，还有两个菜，我下去端上来。又上下折腾了一趟，才总算齐活因为折叠桌有些矮，所以韩石初直接盘腿坐在了地毯上。于初禅看着一桌丰盛的菜肴，心里不禁有些感动，打眼一看就知道，这些菜全是韩石初特意为他做的：番茄炖牛腩、白灼虾、清蒸鲈鱼、爆炒猪肝、不屑一起乌鸡汤。韩石初不停地往他碗里夹菜，嘴里也不断地唠叨着：“领导吃牛肉，牛肉是温性食物，而且还可以温经散寒。”来。再吃点虾，虾能缓解痛经症状。鱼也多吃点，不仅富含丰富多彩的蛋白维他命，还带有各种矿物和营养元素，对特殊时期的女性颇为有益。猪肝也很不错，可以说是你们特殊时期最好的食物之一，可以补血，还可以补充铁质和优质蛋白质。韩石初没给他挑一样菜，就给他讲解一下功效，喋喋不休的唠叨个不停。于初禅没有说话，更没有不耐烦，而是静静的听着，静静的扒拉着碗里的饭菜，感动是必然的。更何况，还是在他脆弱娇柔的特殊时期，韩石初无微不至的呵护已然渗透进了他内心最深处。从大学毕业就孤身一人在远离家人的魔都打拼，一边要忙着事业，一边还要照顾小汤圆，说不累是假的。虽然事业上有父母的帮衬，生活上有王妈的佐理，可心却没有依靠。像他自己说的一样，之前就连特殊时期都只能自己咬牙硬扛死撑，哪有现在这样体贴入微的照顾？又岂能不感动、不动心？这一刻，他才发现，原来有人可以依靠，真的好幸福。自己不用再戴面具，不用再装强大，不用再死撑硬扛，他真的只是个小女人而已。微微抬眼，偷偷的看了一眼正低着头专心给他剥虾的韩石初，倾国倾城的容颜上绽放出无比绚烂的微笑，眼底里也尽是柔情。女人的感动往往都在一些不经意的瞬间以及微不足道的细节上，特别是像于初禅这样的女人，你若是指望用钱砸、用花言巧语诱、用阴谋诡计骗，那绝对是不可能的，只能用真心换真心。韩石初边吃饭边照顾着他，一会儿帮他夹菜，一会儿替他剥虾，一会儿替他踢鱼刺，而于初禅则尽情享受着他的呵护。两人都极有默契的沉默不言
，似乎都在享受着静谧美好的时光。吃过饭，韩石初把卧室收拾妥当后，就下楼洗碗去了。洗完碗，走出厨房，对一直可怜兮兮望着自己的金毛说道：“糖豆，自己去寻狗粮。”糖豆一听，转身就奔向专门放置各种狗粮的房间。不一会儿，他就叼着鸡肉味的狗粮跑到韩石初的面前，给糖豆投完食之后，他又回到于初禅的卧室。领导，现在好些了吗？于初禅点了点头，说道：“已经好多了。”韩世初有些惊讶地看着他，因为他发现于初禅跟自己说话的时候竟然笑了，而且声音也温柔了许多，心里不禁暗自窃喜。看来今天的付出还是蛮有成效的嘛。那就好。韩世初笑着点了点头。他走到床尾，伸手去摸了摸他脚边的热水袋，发现又没啥温度了。领导，把热水袋拿出来，我再去换换水。换好之后，韩世初很自觉地回到自己座位上坐好，一边拿起画板，一边问道：“领导，你要睡午觉吗？”于初禅摇了摇头，没好气的说道：“吃了就睡，你这是在把我当猪养吗？你要是不反对的话，我倒是乐意效劳。”这话毫不意外的引来了他风情万种的白眼。韩石初继续画画，而于初禅则继续刷剧。过了差不多将近一个小时，于初禅突然把平板电脑一关，缓缓躺平，说道：“我睡一会儿。”韩石初头也不抬的回道：“行，你睡吧，我就守在这里画画。”嗯，于初禅微不可闻的回了一声，接着就闭上眼睛准备睡觉。可他躺在床上翻来覆去的，就是睡不着。画画的韩石初显然也注意到了辗转反侧的他，轻言絮语的问道：“怎么睡不着吗？”“嗯。”于初禅睁开眼睛，略显无奈的说道：“明明瞌睡来了，可不知道怎么的，就是没办法入睡。”韩石初微微皱眉，随即试探性的说道：“领导，要不我给你讲个睡前故事？你把我当小汤圆哄了？”于初禅秀平微蹙瞪大双眼，怒视着他。韩石初摊了摊手，没说话。想了一会儿。于初禅竟然吞吞吐吐的说道：“那，要不试试？”韩石初满含深意的瞅了瞅他，脸上露出揶揄的笑容。“好吧，我那我就给你讲个故事。”说完就进入系统商城，一通瞎鸡脖操作。清了清嗓子，韩石初就开始给大宝贝讲故事。相传古时有个祝家庄，祝家庄有个姓祝的员外，他有个小女儿，名为祝英台。没错，韩石初给他讲的正是梁山伯与祝英台。在神秘的东方古国，梁山伯与祝英台。乃是古代民间四大爱情故事之一，是最具魅力的口头传承艺术及国家级非物质文化遗产，也是在世界上产生广泛影响的民间传说。在东方古国，可谓是家喻户晓、流传深远，被誉为爱情的千古绝唱。有无数人被梁山伯与祝英台的凄美爱情所感染。韩石初极具磁性的嗓音，再加上低缓深沉的语气，简直就是催眠神器。不知不觉间，于初禅就陷入了深层次的安睡之中，小心翼翼地替他隔好薄被，以免被空调的冷风吹着凉。韩石初双手撑在床边，托着两腮，静静地凝视着这张近在咫尺的精致脸颊，看得出来他睡得很安稳，很香甜。他什么也没做，什么也不想做，就只是这样深情地痴看着他。等韩石初出门去接幼儿园生物的时候，于初禅都还在沉睡，估计他应该很长时间没有睡得如此安稳了吧？爸爸，今天有没有想小汤圆呀？小汤圆趴在韩石初的怀里，软糯糯地问道。韩石初用手指刮了刮他的小鼻子，笑着说道：“有，小汤圆一走，爸爸就开始想你了呢。”嘻嘻，露出满意的笑容。小汤圆也有想爸爸呢。爸爸，你今天想吃什么呀？韩石初哭笑不得，摇头说道：“爸爸什么都不想吃。”那爸爸，你想做瑶瑶吗？小汤圆带你去做瑶瑶啊，可好玩了。怎么肥四？这小富婆怎么老是变着法的想给他花钱呢？说好的小抠门、小财迷呢？别人家是爸妈千方百计的骗小孩子的压岁钱、零花钱，自己家这是反过来了吗？小汤圆对他的格局是不是打得太开了些？不行哦，妈妈生病了，咱们得赶紧回家照顾妈妈。啊！小汤圆惊讶的呼出声，急切的问道：“妈妈生病了吗？”“对啊。”小汤圆皱着两条毛毛虫似的眉毛，一脸愁闷焦虑的催促道：“爸爸，你走快点，我们赶快回家看妈妈。”回到家里，小汤圆连拖鞋都没来得及换，直接把小熊背包一扔，就向楼上跑去。被小幼崽训练有素的糖豆顺势就叼住他扔来的背包，毫无任何难度可言。换好鞋的韩石初也赶紧跟着走上楼。一进于初禅的卧室，就看到小汤圆站在他床边，一边装模作样的用手摸了摸他的额头，一边问道：“妈妈，你生的什么病啊？”这可把于初禅给难住了，不过反应倒也不慢，说道：“妈妈肚子痛。”很显然，跟小幼崽说也是白说，他哪里知道严不严重啊？小汤圆小脸上写满担忧：“那妈妈你会死吗？”此话一出，韩石初和于初禅都愕然的看着小幼崽。于初禅深呼吸一口气，不断的在心里告诫自己：不生气，不能生气。童言无忌，童言无忌。不过嘛，小汤圆是真的很担心，因为他的眼睛里已经蒙上了一层水雾
，随时都有可能会夺眶而出。韩石初连忙上前，蹲下身搂住他，轻声说道：“不会的，妈妈只是肚子疼而已，休息两天就好了。”“真的吗？”小汤圆仰着小脑袋，瘪着嘴，可怜巴巴的望着他，亲昵的揉了揉他的脑袋，笑着说道：“真的，爸爸什么时候骗过小宝贝啊？”这么一说，小汤圆就信了。随即，小汤圆跑到卧室门口，大声的呼喊起来：“糖豆，瓜糖豆！”下一秒，糖豆就向他飞奔来，因为速度太快，地板又太滑，他没刹住车，冲过了头部，说还摔了一跤。小汤圆双手叉着腰，没好气的教训道：“瓜糖豆，你真的是好瓜哦，瓜兮兮的。”爬起来的糖豆委屈巴巴的望着小幼崽，低声的呜嚎着，似乎在为自己做着卑微的辩解。小汤圆也懒得跟他废话，直接命令道：“去把我的小包包拿来。”虽然被训了，但糖豆依然不敢耽搁，否则面前这可怕的幼儿园生物可不会跟他客气。韩石初和于初禅都饶有兴味的看着小汤圆，想看看这小家伙到底在搞什么名堂。不一会儿，糖豆就叼着他的小熊背包跑了回来。小汤圆接过小包，就转身回到床边，当着他们的面打开背包，在里面摸索半天，才慢慢吞吞的摸出一张百元大钞。妈妈，你现在不能下床走路吗？于初禅刚想开口，可念头一转，又想看他到底想干嘛，所以点了点头，假装说道：“对，现在妈妈没办法走路了。”小汤圆一脸的伤心难过。眼泪哗啦啦的夺眶而出，韩石初狠狠瞪了于初禅一眼，再责怪他干嘛没事去逗小汤圆，现在惹哭了，好了吧？正准备开口轰轰伤心不已的小汤圆，可没想到小汤圆却咬了咬牙，伸出小手摸了摸于初禅的脸，说道：“妈妈，没事的，以后爸爸和小汤圆会照顾你的。”听到他如此懂事的话，于初禅心里顿时暖暖的，这女儿可算没白养啊。接着，小汤圆又非常不舍的把手里的百元大钞递给他，很是犹豫的说道：“妈妈，给你。”哈！于初禅瞪着大眼睛，满脸惊喜，莫名的看着他。这还是小幼崽第一次给他钱呢。以前他去接小汤圆放学的时候，千方百计的想骗小汤圆的零花钱用，可小汤圆说啥也不干。甭说一块钱，就算是一分钱，小汤圆都不愿意给他用。哪怕于初禅说带小汤圆去游乐园、去动物园、去任何他想去的地方玩，可一旦告诉他要花他的钱，他都宁可不去。所以，他才会说小汤圆就是个财迷、抠门。现在。小汤圆竟然不可思议的拿出一百元给他，怎么能让他不惊讶、不惊喜呢？虽然看得出来小汤圆很不舍，但这也太难能可贵了些。可很明显，他高兴的太早了点。于初禅没有去接钱，而是既好奇又疑惑的问道：“小乖乖，你给妈妈钱干什么呀？”小汤圆奶声奶气的说道：“给妈妈买轮椅。”好家伙，差点没把于初禅给气个半死。韩石初站在一旁，实在没忍住，噗呲笑出了声。于初禅狠狠的瞪了他一眼。然后又没好气的白了小幼崽一眼，咬牙切齿的说道：“妈妈，谢谢你哦。”小幼崽怎么可能听得出他说的是反话呢？还礼貌的回了一句：“不客气。”于初禅既心累又无力的叹息一声。韩石初此时也来了兴致，逗道：“可是小汤圆，你这一百块钱也不够啊。”小汤圆歪着小脑袋皱眉想了想，而后说道：“买不到轮椅的话，就买拐杖吧。”这，再次被气得不轻的于初禅直接捏住他的小脸蛋儿，语气不善的问道。你个小白眼狼，存了那么多钱，就不舍得给妈妈买个轮椅吗？小汤圆面不改色的说道：“我我没存多少钱啊。”于初禅无语的白了他一眼，毫不留情的戳破他的老底：“哼哼，你的小保险柜里存了四十多万的现金，你的卡里至少有几百万，你还说你没存多少？”小汤圆很是惊讶的瞪着他，有些不可思议的惊呼道：“啊，妈妈你怎么知道？”一旁的韩石初也被小富婆的财富给狠狠震惊了一把，他还真不知道小富婆有张卡，而且小汤圆竟然也没有告诉他。哎，活的竟不如一个幼儿园的小生物，找谁说理去啊？哼！于初禅看着小幼崽，故作不屑的笑了笑：“你的钱可全都是爷爷奶奶、曾祖父、曾祖母，还有我给你的，你说妈妈知不知道？”小白眼狼，别想转移话题，快说，你存那么多钱想干嘛？”小汤圆笑嘻嘻的说道：“人家是留给爸爸花的。”这话一出口，简直把韩石初高兴感动的一塌糊涂，可却把于初禅给气得半死。好吗？难怪自己一分都用不到，难怪对韩石初那么大方耿直。感情全都是给他存的、啊，可以想到刚才韩石初吃惊的表情，摆明是不知道小汤圆有张卡。于是既好奇又不解的问道：“既然是给你爸爸存的，那为什么不告诉你爸爸有张卡呢？”小汤圆想都没想，就理直气壮的说道：“那是留给爸爸老了之后用的。”好家伙，韩石初真被他给感动的无以复加。豆丁大的年纪，竟然就在考虑他以后养老的问题了，可真够操心的啊！于初禅无力的叹息一声，他承认他羡慕嫉妒了，就很气，意难平。嫉妒使他面目全非。只见他直接从床上跳起来，指着门外，咬牙切齿的说道：“你们两个白眼狼，给我出去！赶紧出去！看到你们就来气，好吗？”
，直接就给他惹毛了，惹不起。韩石初直接抱起小汤圆就往外走。爸爸，刚才妈妈是站起来了吗？韩石初微微一笑，说道：“你妈妈骗你的，她没事。”呼，小汤圆长舒一口气，可把他给担心坏了。韩石初好奇的问道：“小宝贝，你为什么不愿意给妈妈钱花泥？”“没有不愿意啊。”小汤圆瞪着明亮纯净的大眼睛，天真烂漫的直视着他。这话倒是把韩石初给整不会了。好在小汤圆又软糯糯的说道：“爸爸，你和妈妈还有爷爷奶奶、曾祖父、曾祖母，你们的钱钱以后肯定都是留给小汤圆的吧？”韩石初点了点头，不假思索的回道：“对呀、啊，以后都是小宝贝的。那你们现在算是吃我的、用我的、喝我的、花我的喽。”所以小汤圆没有不愿意给妈妈花钱呀、啊。你看小汤圆多大方。韩石初目瞪口呆的看着小家伙，他的三观碎了一地，直接就无言以对。刚一下楼，门铃声就响起，小汤圆迈着小短腿就小跑去开门。荣姨姨，小艾阿姨，看到来人，小汤圆礼貌又亲切的打着招呼。Lisa 荣一把将小家伙抱起，小汤圆有没有想？他下意识的就脱口而出，不过随即反应过来后，又连忙收声。上一次小幼崽给他的暴击都还历历在目，可不敢再自找难受。看着小家伙古灵精怪的模样，实在是太萌太卡哇伊，忍不住想要在他粉嫩的小脸蛋上亲一口。可小汤圆明显有些不情愿，一直摇摆着脑袋，让他亲不着。那可不行 ，Lisa 荣是铁了心的要亲一口。他还不信，搞不定一个小萝莉。最终，任由小汤圆在他怀里如何挣扎反抗，他还是如愿以偿的在小幼崽脸上留下了一个鲜艳的口红印。小汤圆顿时就不乐意了，小手一摸，看着沾染在手背上的口红痕迹，皱着毛毛虫，嘟着嘴，气呼呼的说道：“容姨姨，你把人家的脸都弄脏了呢！”挣扎着从他怀里出来，又甩着短腿跑向韩石初：“爸爸，你给小汤圆擦擦脸，都被容姨姨弄脏了。”看得出来，小家伙不是一般的嫌弃。甭说 Lisa 荣，就是于初禅，他也一样的嫌弃。而唯一不被嫌弃的，恐怕也就只有韩石初了。Lisa 荣瞬间感觉又遭受到了无情的暴击。长相清秀的小爱助理在一旁捂着嘴，笑得直不起腰。不过他也没忘记自己的本职工作，手脚麻利的，没有任何预兆的开启了直播。哎呀妈呀，终于开播了！没想到我一大老爷们儿，竟然也会如此期待一个男人开播。麻蛋，我觉得自己有些不对劲。一日不见，甚是想念。怎么感觉好像很久都没看到莽夫哥似的？同感，同感。不过我是对萌萌哒的小汤圆念念不忘啊！啊，抓狂！昨晚上我去了一品华府，可连大门都没进去，怎么透啊？我尼玛，师兄，你很勇，很可靠哟！韩石初对小家伙臭美的属性也表示很无奈，只能取出一张湿纸巾，轻柔的替他擦拭干净。谢谢爸爸，爱你哦！小汤圆软糯糯的撒娇卖萌，说完还狠狠的亲了他一下。韩石初也诚心想逗一逗他。故意很嫌弃的用纸巾擦了擦脸上的口水，小汤圆小脸上写满诧异，直勾勾的盯着他看，可怎么能行呢？只见他捧着韩石初的脸，就是一通乱啃，啃完之后用手抹了抹嘴，一个劲儿的傻乐。此时的小幼崽像极了得逞的女流氓，他直接用行动来证明，你不可以嫌弃我，不然我就没完。小家伙霸道的这一面倒是挺像于初禅的。韩石初哭笑不得的揉了揉他的小脑袋，加 V 看蟹黄包秘方，麻的。我这是做了什么孽？一来就给我看这个，报复少女阿伟死了，怎么可以有这么萌的小幼崽？老娘的少女心都给萌化了，怎么办？只有被小汤圆猛亲一口才能续命。四聪公子，麻的，实在是看不下去了，在线征婚生萌宠。看我，看我，我屁股又大又翘，肯定能生。钱不钱，富不富的都不重要，我就喜欢你京城第一少单手开法拉利的帅气。切，什么妖艳货色都敢往前凑，臭不要脸的。四聪，你看看人家嘛。人家在生女儿这方面很有经验哦。韩石初冲着镜头微微一笑，挥了挥手，缓缓说道：“哈喽，艾瑞宝迪，欢迎大家走进我的直播间，观看我的直播。毕竟我这也只是第二次直播而已，还有很多搞不明白的地方。如果有什么做的不好之处，还请大家多多海涵。”说完，就对着摄像头鞠躬致谢。小汤圆在旁边也有样学样，双手抱成一个小拳头，呆萌的鞠了一躬，奶声奶气的学道：“还请大家多多海涵哟。”话虽然没有学衬头，但意思大家都明白。他这一举动。毫无意外的又萌翻了直播间所有人。韩石初看了看时间，说道：“现在做饭还为时尚早，咱们就坐着唠会儿嗑吧。趁着这个空闲的时间，我想跟大家说点事。我呢，只是个稍微有些小名气的普通人而已，跟大家一样，每天接送孩子上下学，每天买菜做饭，偶尔出门逛逛。所以呢，以后大家如果在街上碰到我，请大家不要大惊小怪，也不要围观起哄。若是环境条件允许的情况下，我自然也会满足大家签名合影的。但若是不便，也请大家原谅和配合，更何况我就一普通人而已，你们费劲巴拉的要签名合影干什么呢？既换不到钱，也填不饱肚子，
，何必呢？但如果大家只是照面或是远远的打个招呼，说一句“莽夫哥”，招呼了，我就觉得是真真极好的，我感激不尽。思聪公子，哎，理解太理解了，我也希望如此啊。莽夫哥说的不错，请大家理智追星，不要整那些虚头巴脑或是花里胡哨的，没必要。莽夫哥，招呼了，报复少女，本宫准了。看着聊天弹幕，对网友观众们的理解，韩石初报以诚挚的微笑，感谢。感谢大家能够理解，我无以为报，给大家磕一个吧。他话一说完，李赛荣和助理小艾就惊诧莫名的直瞪着他。直播间里的观众也被他突如其来的莽劲儿给惊呆了。啥情况啊？一言不合就要磕一个啊？说好的男儿膝下有黄金呢？你的尊严呢？你的节操呢？碎了！谁知道韩石初竟然伸出食指和中指，按在茶几上，然后向前一弯，跪了。麻的，莽夫哥你也退步地道了，这就叫磕一个啊？我们与阁下无冤无仇。为何阁下要把我们当成憨批？麻蛋！我感觉我受到了侮辱。莽夫哥，这是把我们的智商按在地上摩擦啊！哎，亏我们之前还在为你着想，结果就这。莽夫哥，你如果不真磕一个的话，我们跟你没完。甭说网友们，就连 Lisa 荣和小爱都无情的瞪了他一眼。韩石初也知道自己犯了众怒，连忙笑着说道：“对不起，开个玩笑，大家别介意啊。”思聪公子，道歉有用的话，还要警察干嘛？这事儿，莽夫哥，你若不能给个满意的答复。咱们跟你没完，报复少女。虽然我极其不喜欢思聪，处处跟他作对，但这次老娘站他。嗨嗨，韩石初装模作样的咳了咳，以此来缓解当前的尴尬。讪讪一笑，说道：“这样吧，我和小汤圆给大家唱首歌，大家就原谅我怎么样？”小汤圆也在一旁附和道：“我给你们说哦，小汤圆唱歌可好听了呢，比爸爸都还唱得好念。”见网友们迫不及待的想听，韩石初笑了笑，还以为拿捏不住呢。当然，他也知道这靠的完全就是小幼崽的面子。他，算个球啊！抱起小汤圆，一边往楼上走，一边说道：“为了表示我的诚意以及对大家的重视，还是在乐器房里去给大家表演吧。没有伴奏，没有仪式感，怎么能行？”走进三楼乐器房，没有任何意外的，又是惹得网友们一片羡慕。哎，人比人气死人，哪怕不吃不喝奋斗一辈子，恐怕也买不起这房间里的乐器吧。思聪公子，兄弟，你是不是想的有些太多了？瞧瞧，仔细瞧瞧。甭说整间房里的乐器，你怕是连中间那台钢琴都买不起。报复少女，恕我暴发户才疏学浅、孤陋寡闻，还请思聪公子给大家长长见识。思聪公子，不是我看不起人，而是事实就如此。别说是普通人，就连我都不舍得斥巨资买这样一个玩意儿啊！虽然看起来确实很拉风、很有逼格，但除了钢琴演奏家之外，谁会这么败家，花费几千万去买台钢琴玩啊？思聪公子，当然，我产姐除外，谁让我产姐有钱呢？就是这么任性。加 V 看谢黄包秘方，虽然鱼总是大鱼的总裁，但这也太奢侈了吧！现在娱乐行业都这么赚钱了吗？思聪公子，切，还以为一眼就认出产姐身份的你有点名堂呢，结果啥也不是。我只能说，你对产姐一无所知，产姐的能量超乎你的想象。他的话顿时惹得各方网友们议论纷纷，猜测不断。韩石初走到钢琴前，照例把小汤圆放到琴台边坐下，自己也缓缓在钢琴前坐下，修长的食指慢慢放到黑白琴键上。闭着眼睛，深呼吸一口气，似乎是在调整状态以及酝酿情绪，一看就特别专业，特别绅士，特别有魅力和气质。此时，直播间里的网友观众们也不禁屏气凝神，连大气都不敢喘，好像害怕惊扰到他一样。Lisa 荣和小爱也同样如此，不敢发出任何响动。突然，韩石初睁开眼睛，只见他收起九指，独留右手的食指在琴键上，然后像个啥也不懂的小白，笨拙的用食指重重的按在琴键上，争争。顿时，价值昂贵的三角钢琴发出无比刺耳的金属声。我尼玛，我的耳朵被公孙女干了！麻的，裤子都脱了，你就给我听这垃圾玩意儿！我他妈刚才大气都不敢喘的，在期待什么？莽夫哥，我跟你势不两立，好吧？是我眼瞎高看了你，莽夫哥，你这就是曹丕媳妇进菜园子，真鸡巴菜啊！韩石出的这波骚操作，何止是将网友们秀的头皮发麻啊，简直是秀出了一肚子的火！哈哈，很显然。他对自己的恶搞非常满意，忍不住放声大笑起来，随即又充满求生欲的狡辩道：“不好意思，不好意思，主要是我看直播间的氛围有些紧张，想着活跃活跃。”可是直播间里观众们又怎么会被他就这样轻易糊弄过去？满屏都飘荡着星号星号星号，全是被自动屏蔽的星号，可见网友们究竟有多暴躁、尴尬什么的，完全不存在好吗？对韩石初这样比城墙倒拐都还厚的脸皮来说，尴尬永远是留给别人的。不过为了狗命着想，他也不敢再皮。小汤圆，准备好了吗？小汤圆点了点头，笑眯眯地说道：“准备好了。”
，寒食初食指缓缓跃动起来，欢快的音符也随之而起。快乐池塘，预备起！小汤圆同样用两只小手放到耳朵上，比了个耶的手势，一边摇晃着小脑袋瓜子，一边很有节奏的唱着歌。垂在半空的两只小脚丫子也不安分的晃荡起来，简直萌惨了。唱到后面 ，Lisa 荣和小爱都已经不受控制的跟着唱了起来，啦啦啦啦啦！好家伙，在小汤圆的带动下，甭说他们三个。就连直播间里的百万观众都中了毒。思聪公子，我尼玛，这个也忒魔性了吧！我竟然也跟着拉起来了。谁能想到，坐地铁看直播，一脸严肃冷漠的我，耳机里听着这首歌，心竟然飞扬了起来。莽夫哥写的这首歌有毒，小汤圆唱的这首歌更是毒上加毒。现在我满脑子都回荡着小汤圆诺诺的歌声。麻的，我家里的两个小崽子听完已经疯了，这会儿正在客厅里扮青蛙呢，一边蹦跳一边了。等小汤圆唱完之后，韩石初又把《年少有为》唱了一遍。以此来表现自己的诚意，韩石初看着摄像头，笑意盈盈的说道：“怎么样，现在大家可以原谅我了吧？你欺负我，做梦，做梦！”网友们此时此刻倒是团结的很，意见完全统一。抱着小汤圆回到一楼客厅，无奈的说道：“那大家究竟想要我做什么才肯罢休吗？”“可以个，可以个。”韩石初没好气的翻了个白眼，“可以个，想屁吃呢，还当真了？”思忖片刻，笑着提议道：“要不？”我给大家表演个魔术，别，我怕你又把我们当成憨批。你觉得我们还会上当受骗吗？韩世书微微一笑，说道：“这样吧，如果你们能发现我魔术的破绽，那我今天就教大家一道失传的名菜。但如果你们发现不了，那之前的事就一笔勾销如何？”魔术揭秘师，哈哈，该说不说的，莽夫哥，你这是自己往枪口上撞呀！魔术大师胡言，嗨嗨，莽夫哥呀，我必须奉劝你一句，不要用你的爱好来挑战我们的职业。贪玩的小鹿哥，你还会魔术啊？真的假的？韩世初脸上露出狡黠的笑容。既然网友们这么有信心，那咱们就一言为定喽。说完，韩世初就准备开始表演。只见他随手拿起茶几上的遥控板握在手里，然后抽出一张纸巾盖在手上面。他这样做也只是为了增加一点神秘感而已，除此之外求用没有。紧接着，他对小汤圆说道：“小宝贝，过来，对着爸爸的手轻轻吹口气。”呼呼，小汤圆撅起嘴，卖力的吹了两下。韩石初又对着摄像头说道：“我手里的遥控板已经不见了，你们信不信？也不卖关子。”他直接就把遮挡的纸巾一掀，手里已然空无一物。Lisa 荣和小爱看着他空无一物的手，情不自禁的惊呼出声。距离他最近的小汤圆更是不敢置信的用手捂住嘴巴，瞪大圆溜溜的眼睛，一脸惊讶。小幼崽的这副表情简直不要太萌。贪玩的小鹿，卧槽，真不见了！大哥牛逼啊！栀子花开，有看直播的闲情。你能不能多提高一下自己的素质和文化修养？左一个卧槽，右一个牛逼的，赞美人你都词穷，还能干个啥？哈哈，笑尿，楚天后对的好，小白认了莽夫哥当大哥后，越来越飘了，得对，得朝死里对。思聪公子，麻的，雕大的呢？刚才那两个信心满满的专家呢？出来解释解释。魔术揭秘师，如果我所料不差的话，这应该是魔术里最基础的障眼法和手法。韩石初故作高深的微微一笑，说道：“我知道。”你们肯定要说这是障眼法，或者猜测我用的是魔术专用道具，这样我再凭空的把遥控板变回来怎么样？而且这次我不再遮挡，让你们可以看得一清二楚。魔术大师胡言，不可能，凭空消失的魔术在借助道具以及手法的情况下，很容易就能完成，但凭空出现的魔术，在没有任何遮挡的情况下，根本不可能。本来网友们就很是质疑，又经过魔术大师的讲解，就更加不信了。韩石初也不废话，穿着短袖的他直接走到客厅空荡处。而后伸出双手，对 Lisa 荣说道：“荣姐，麻烦你来搜一下，看看我身上有没有藏什么东西。” Lisa 荣点了点头，出现在镜头里。大家也都看到了，石初上身穿的短袖 T 恤根本没办法藏东西，而下身穿的沙滩裤，我摸过他的裤兜，同样没有东西。网友们也都看得很清楚，莽夫哥身上确实没法藏东西。韩石初空无一物的双手在镜头前慢慢的晃了晃，接着他的手就停滞在空中，在镜头前。一，韩石初嘴角微微上扬。开始数数，二、三。当数到三的时候，他的手里竟然凭空出现了刚才消失的遥控板。Lisa 荣和小爱以及小汤圆三人已经呆若木鸡，脸上写满震惊，实在是有些颠覆他们的认知与想象。就这样，毫无征兆、毫无掩饰、毫无准备的凭空出现了，任谁都不敢相信自己的眼睛吧。我尼玛，我看到了什么？直播也可以加特效的吗？卧槽卧槽，亮瞎了我的钛合金狗眼，难以置信，就这样凭空的出现了。我的天，莽夫哥，你确定你表演的是魔术，而不是魔法？贪玩的小鹿，我算了，我还是不说了。师姐，你行，你来。栀子花开，卧槽，小师弟你怎么做到的？
，牛逼啊！观看直播的白鹿鸣不屑的轻蔑一笑，还以为师姐能说出什么天花乱坠的溢美之词呢。结果就这，啥也不是。还没等两位魔术界的专家发言，韩石初就笑着说道：“看到这里，相信依旧还有很多人会质疑是不是魔术道具的原因。那我只能说，小了，格局小了。为了打开你们的格局，我决定再给你们露一手。”以防你们再质疑我使用魔术道具，所以接下来使用到的物品都交由你们来决定，如何？只要是客厅里有的东西，大家都可以随意挑选。不过事先声明，太大的物品肯定是不行的，因为我现在的功力还有所欠缺。你欺负我，说的就跟真的似的。我承认，莽夫哥刚才那手很惊艳，甚至超出了我的认知范围。可魔术嘛，虽然暂时看不出马脚，想不到破绽，但终归不是无所不能的。报复少女，这说的倒是不假。莽夫哥还是别大放厥词。否则到时候失手的话，岂不是太过难堪了些？对啊，反正我们也没看出破绽。莽夫哥，你已经赢得了大家的谅解，没必要再多此一举。看到网友们齐刷刷的好言相劝，韩石初摇了摇头：“那怎么能行呢？话都已经说出来了，这个逼岂能不装？之前做了那么多的铺垫，岂能白瞎了？”为了能把这个逼装圆满，韩石初装模作样，一本正经、大义凛然的说道：“男子汉大丈夫，一个唾沫一根钉，说出去的话那就是泼出去的水。”妈的，莽夫哥尿性！你放心，就算失手了，咱也一样挺你。这样吧，你把客厅里的那株盆栽给变霉吧。我尼玛，这怕是黑粉来的吧？生怕韩石初不能失手是吧？韩石初微微一笑，说道：“没问题，既然大家选择盆栽，那我就满足大家的要求。这盆装饰盆栽还真不算小，至少比小汤圆大得多。虽然挺重，但韩石初还是不费劲的把盆栽端了起来。毕竟有武艺傍身，气力自然也不是一般的大。”看着镜头，缓缓说道：“各位。”请睁大你们的眼睛，仔细看，千万不要眨眼啊！接下来就是见证奇迹的时刻。即便心里有些不以为然，可所有人都情不自禁的屏住呼吸，目不转睛的看着直播画面，多少还是有点期待奇迹的发生。三、二、一，倒数完三个数后，韩石初手上端着的硕大盆栽竟然再次凭空消失，没有任何声响，就这样在众目睽睽之下凭空消失。如果说之前的遥控板有可能是道具的话，那这次的大盆栽又如何解释？更何况，在镜头里，整个客厅内都没有看到这株盆栽的踪迹。这么大一株盆栽，怎么藏 ？Lisa 荣和小爱的下巴都已经被惊得掉地上了，整个人感觉都傻了。小汤圆到处看了看，甚至扒开了韩石初的手掌看了看，可都没有发现盆栽。爸爸，小树呢？小树被你藏到哪里去了？你赶紧给变回来啊，不然妈妈发现了会生气的，好吗？小汤圆的脑回路瞬间又异于常人了，刚想说话，却被小汤圆给打断。只见小汤圆一脸坚定和诚恳地说道：“爸爸，如果变不回来的话，妈妈问起来，你就说被小汤圆给打碎了，扔了，这样妈妈就不会怪你了。”好家伙，观看直播的网友们既被韩石出神乎其技的魔术给惊艳的无以复加，更被小汤圆清晰的脑回路以及宠爹的举动感动不已，羡慕嫉妒恨。可恶，这样宠爹的小幼崽，为什么偏偏就是别人家的？韩石出双手捧起小汤圆的小脸蛋儿，在他额头轻轻一吻，笑着说道：“爸爸还能变回来哟。”真的吗？小汤圆不敢置信的惊呼而出。各位，再次见证奇迹的时刻到喽！三、二、一，当当当当！刚刚诡异消失的盆栽，如同之前的遥控板一样，再次突兀的凭空出现在了韩石初的手上。奈斯，这个逼装的简直普尔菲克题，神乎其技，叹为观止。莽夫哥这魔术完全颠覆了我的想象，我已经不敢相信自己的眼睛了。牛逼！呆，莽夫哥，你还说你不会魔法？魔术揭秘师，对不起，我完全看不出任何破绽。甚至莽夫哥这手魔术已经超出了我的认知范畴。魔术大师胡言，迄今为止有很多大型魔术都堪称精彩绝伦，但却没有莽夫哥这个魔术给我震撼大，毫无遮挡，任指一物，凭空消失和出现，真的太让人震撼了。麻的，莽夫哥，我劝你赶紧打开送礼打赏通道。不瞒你说，我已经快压制不住体内的洪荒之力了。思聪公子，就是在这个不能打赏的奇葩直播间，我感觉我越来越没有存在感了，欺人太甚。就连于初禅也冲出了房间。直奔到他面前，满脸震惊的迫切追问道：“你是怎么做到的？这到底有什么？”你，韩石初故作神秘的摇头说道：“不可说，不可说，魔术嘛，一旦说穿破了，还有什么意思呢？”麻的，我说我有系统空间，你们信吗？于初禅没好气的白了他一眼，尽管依然很好奇，可也没再追问。韩石初暗暗松了一口气，如果他真要打破砂锅问到底的话，自己还真他娘的不知道如何应对。身怀系统的事，肯定打死都不能说的。这个秘密注定只能被带进棺材里。韩石初今天录的这一首，可以说完全折服了直播间的网友观众，无疑不为之震撼。可以预料，明天的热搜榜前十，必然有他的一席之地。
，甚至还会招来无数魔术大师和魔术解密者们研究解析。最关键的是，那些自诩为魔术专家、大师的人们会替他解析出各种各样合理的解释，比如托呀、障眼法呀、魔术道具啊、光学原理啊之类的。不过，这次鲁莽的冲动、强行的装逼也给他敲响了警钟。人啊，千万不能得意忘形，太过招摇，一旦飘起来，跌下去可是会摔死的。虽然于初禅不再纠结追问魔术，但他却对今天下午韩石初讲的故事非常好奇，迫不及待地问道：“后来呢？结局怎么样？梁山伯和祝英台有没有在一起？”果然，女人似乎对情情爱爱的尤为热衷。韩石初看着她，微微一笑，说道：“今晚上睡前再给你讲。”这暧昧不已、意味深长的话一出口，毫无意外地惹来于初禅千娇百媚的白眼。麻的，莽夫哥这 LSP， 看他一脸不怀好意的奸笑，就知道事情不简单。看来莽夫哥今晚上怕是要受累了。在此，我必须奉劝各位一句：年轻人要节制啊！年少不知金子贵，老来那啥空流泪。我尼玛 ，LSP 有本事放开鱼总冲我来，我一大老爷们儿经得住折腾。噗呲，楼上你这话说的有瑕疵，明明是小兽，怎么能说是爷们呢？下次注意啊！韩世书看了看时间，然后说道：“好了，莽夫哥小厨房课堂开课了，大家纸笔以及食材准备好了吗？”接着又向 Lisa 荣问道：“荣姐，网友们最想学哪道菜？统计出来了吗 ？”Lisa 荣笑着说道。统计出来了，不过可能有些出乎你的意料。韩石初自信的猜测道：“我猜，网友们想学的应该都是些家常菜吧。”停顿片刻，继续说道：“而且应该是汤类。”从 Lisa 荣和小爱惊讶的神情，他就知道自己猜对了。石初，你怎么知道的？这并不难猜，网友们想学又能一学就会的，自然是家常菜。若是经典名菜、大菜，那能学会吗？就算学会，自己在家能做吗？完全不符合切身实际，而且众口难调。每个地方都有其独特的味道和风格，菜系众多，众说纷纭，很难统一。但汤类就不一样了，跟菜比起来更容易达成一致。Lisa 荣点了点头，她分析的确实没毛病。不错，经过统计，得票数最多的确实是普通寻常的家常菜，鲫鱼豆腐汤。在意料之中，可也在意料之外。韩石初没想到，竟然是这样一道极其普通的汤。或许正因为太大众，所以选的人才最多吧。好吧，正好家里有食材，倒也不用再出去买。得了。那咱们就开蛋呗！说完，韩石初转身就准备向厨房走去。爸爸，小汤圆去帮你啊，好吗？整个家里也就只有小汤圆会来事，还知道帮忙？看了看已经坐在沙发上开始聊天的荣姐和领导，韩石初无奈的叹息一声，随即笑着说道：“小汤圆要帮爸爸做饭啊。”小汤圆指点小脑袋：“嗯嗯，小汤圆可能干了呢。”韩石初笑了笑，尽管知道小汤圆有可能会帮到忙，但他还是欣然的同意了，和小汤圆走进厨房。韩石叔把需要清洗的食材都放进洗池里。小汤圆可以帮爸爸把这些菜洗了吗？阔意的，阔意的。因为身高受限，韩石叔给他搬了一张凳子，让他站在凳子上洗，刚刚合适。而韩石叔把饭焖上后，则开始收拾巴掌大的野生鲫鱼。他要做的第一道菜就是鲫鱼豆腐汤。一边处理，一边细心的讲解。鲫鱼汤的营养价值我就不科普了，相信大家也都知道。不过切记，感冒发热时不可喝鲫鱼汤。在处理鲫鱼的时候，也一定要把鱼线给处理干净。否则会特别腥。炖鲫鱼汤之前，也需要将鲫鱼两面煎至金黄，且最好使用猪油，这样不仅能去腥增香，而且炖出来的鱼汤色泽会更奶白，汤味也会更浓郁鲜醇。同样，炖鱼汤的时候，切记一定要使用热水，而且一定要一次性把水添加够，火候也要掌握好。俗话说“千滚豆腐万滚鱼”，所以一定要开大火炖，等鱼汤奶白后再转至小火。只要把这些注意事项记住，那炖出来的鲫鱼豆腐汤味道就绝对不会差，是不是很简单？我炖鲫鱼汤时喜欢加点番茄，这样汤会更鲜更亮。当然，你也可以选择不加，并不影响。现在我们就加入饭。韩石初边说边扭头，可接下来映入眼帘的一幕顿时让他说不出话来。只见洗池边的小汤圆拿着一颗番茄，吃得津津有味。韩石初假装咳了咳，问道：“小汤圆，番茄洗好了吗？”爸爸要用。闻言，小汤圆连忙把剩下不多的番茄全塞进嘴里，含糊不清的说道：“爸爸，没有番茄啊。”小汤圆都没有看到呢，韩石初顿时哭笑不得，逗道：“没有吗？爸爸怎么记得刚才有拿出来啊？小汤圆不会是你偷吃了吧？”“没有，没有。”小汤圆连连摇头否认：“小汤圆没有偷吃。”好家伙，看他嘴边沾满红色的番茄汁和番茄子，这是明目张胆的睁着眼说瞎话！哈哈，笑死我了！小汤圆怎么会这么可爱啊？小汤圆，你不要乱讲话呀！我告你毁谤啊！你在毁谤我啊！那没凭没据的。你别乱指啊你！你韩石初笑着摇了摇头，小幼崽也忒让人稀罕了，伸手替他擦了擦满嘴的汁液和污渍，可不敢让他再洗菜了，否则接下来遭殃的。
怕就是黄瓜了。”小汤圆不好意思的低下头，后知后觉的惊呼道：“呀，被爸爸发现了，别再吃了，等爸爸做好之后会更好吃啊！”小汤圆不知道是真心还是假意的保证道：“不刺了。”小汤圆认真帮爸爸干活，说完就假模假样的认真洗起菜来。可等韩石初一转身，他就看着绿油油的黄瓜，情不自禁的吞起了口水。二零二二年了。往事清零，万事顺意，年年皆胜意，岁岁都欢愉。愿大家在新的一年里，所有美好都能如期而至，所有幸运都会不期而遇，所有努力都能结出最美的果实。愿你有盔甲也有软肋，心中有傲骨也有慈悲，所有快乐无需假装，此生尽兴，赤诚善良。愿你去往之地皆为热土，愿有人与你立黄昏，有人问你粥可温。且将新火试新茶，诗酒趁年华。愿山河无恙，人间皆安。元旦快乐！新年快乐！最终，小汤圆还是忍住了，没有下嘴。吃完饭，结束直播，送走 Lisa 荣和小爱。韩石初刷好碗，走出厨房。于初禅躺在沙发上摆弄笔记本电脑，估计应该是在处理公司的事务。小汤圆则趴在地毯上，双手托着下巴，专心致志的看着糖豆进食。或许是被小幼崽看得有些不好意思，糖豆很是不舍的将自己的碗朝小汤圆面前拱了拱，似乎在说：“如果不介意的话，就将就吃点不得不说，糖豆太了解这个幼儿园生物了。小汤圆还真就不介意，小脑袋连忙凑过去，看样子确实是想跟糖豆抢食。好在韩石初反应够快，一个箭步就冲到了他面前，一把将他从地上抱起来，没好气的问道：“没吃饱吗？怎么跟糖豆抢食呢？”小汤圆鼓着天真的大眼睛，软糯糯的说道：“我看瓜糖豆吃的好香，我也想尝尝。”韩石初顿时哭笑不得，好说歹说才让小汤圆断绝了吃狗粮的想法，还把糖豆也给教训了一顿，让他以后不准再请小汤圆吃饭。糖豆是既无辜又委屈，这是招谁惹谁了呀？母老虎不讲理就罢了，你个大老爷们儿也开始蛮不讲理了。得，忍气吞酸吧，谁让自己在这个家里的地位最低呢？将小汤圆一把扔在沙发上，自己乖乖看动画片。哦，随即韩石初又一把夺过于初禅手里的笔记本，没好气的说道：“不是让你这两天好好休息，给自己放个假吗？怎么又工作上了？”于初禅梗了梗脖子，想对两句，可最终还是没有说出口，只能跟小汤圆一样，哦了一声。小汤圆，帮妈妈拿瓶狗狗。于初禅对小幼崽使唤道：“哦。”小汤圆从沙发爬下去，不灵不灵的跑去开冰箱。妈妈，给，把旺仔递给他后，正准备翻上沙发，却又被于初禅叫住：“再去给妈妈拿点零食。”哦，小汤圆又屁颠的去给他拿零食，再去帮妈妈。对于于初禅不停的使唤，小汤圆终于不耐烦了，满脸的不乐意，嘟着嘴，一副小大人的模样，语重心长的说道：“妈妈，小李老师说过，自己的事要自己做。”韩石初坐在一旁笑着吃瓜，就喜欢看于初禅明明被气得不行，但却拿小汤圆无可奈何的样子。没过多大一会儿，依偎在他怀里看动画片的小汤圆突然说道：“妈妈，请你帮小可爱削个苹果，好吗？”礼貌的同时，还用上了卖萌撒娇的伎俩。于初禅能拒绝吗？显然是不能的，但并不妨碍他逗弄小汤圆。你刚刚不是说过自己的事自己做吗？小汤圆理直气壮的说道：“可是人家四小孩子呀，小李老师说小孩子做不了的事，可以请大人帮忙的。”于初禅边削苹果边继续说道：“那你干嘛不喊你爸爸帮你？”说这话的时候，他还挑衅的看了看韩石初，似乎是在说：“看吧，小汤圆还是跟我最亲。”这得意的小劲儿顿时就上来了。可还没等他得意多久，小汤圆的无情暴击就如期而至。喊爸爸帮忙的话，把爸爸累到了，怎么办？小汤圆会心疼的。我尼玛，瞧瞧，瞧瞧，这说的是什么话？顿时，于初禅心头一万匹野马奔驰而过，差点没被小汤圆的话给噎死。呼呼，深呼吸两口气，强行把急速升高的血压给控制下去，气哼哼的把削好的苹果递给旁边的小魔鬼，赶紧拿去！你个小白眼狼，气死老娘了！连老娘都出来了，可见他现在有多气愤。显然，小魔鬼对他的暴击并没有就此结束。接过苹果的小汤圆，小手一伸，直接递到韩石初面前，咧嘴一笑，诺诺的说道：“爸爸赐苹果。”好家伙，原来一开始他就是给韩石初准备的呀！韩石初美滋滋的接过苹果。毫不示弱的回了于初禅一个挑衅的眼神，咬了一口，揶揄道：“嗯，真甜，来，小可爱也吃一口。”小汤圆张大嘴巴，做出一副凶猛的表情，结果不出意外，只咬到了一点点，还不停的点头附和道：“嗯嗯，可真甜呀！”看着父女俩你一口我一口的，于初禅只感觉太上头，气血翻滚的厉害，估计他实在是看不下去了，狠狠瞪了父女俩一眼后，气呼呼的直奔楼上而去。若你当真以为他会善罢甘休，就大错特错了。这次。他不欺负小的，他准备欺负大的。没多久，他就重新下楼来，不仅像什么事都没有发生一样，反而嘴角多了一抹阴谋狡诈的微笑。
。韩世书很疑惑的打量着他，不知道他又要整什么幺蛾子，啥事也没有的，回到沙发上坐下，再次挑衅的看了他一眼。小汤圆眼珠子滴溜溜的转着，同样也在打着鬼主意。爸爸，你热不热呀？对他突然莫名其妙的提问，韩世书愣了愣，不过还是如实的说道：“有一点点热哦。”他的回答，小汤圆似乎很满意，咧嘴一笑：“爸爸。”热的时候吃个冰淇淋就凉快了哦，好吗？原来这小家伙是在打冰淇淋的主意，不像昨晚上那么直接。今天竟然学会了兜圈子，曲线救国的路线。韩石初倒是想给小汤圆吃，可当他看到于初禅警告的目光后，也只能讪讪一笑。他的念想再次被于初禅无情的扼杀在摇篮中，不准。小汤圆鼓着大眼睛，很是不服气的问道：“为什么呀？小孩子不能吃多了冰淇淋，不然肚子会疼的。”韩石初轻声的嘀咕道：“偶尔吃一个也没。”嗯。他话还没说完，就被于初禅的冷哼声打断。为了孩子着想，他也不好说什么。从小汤圆不停打转的眼睛就知道，他还没有放弃，还在想办法。果然，小汤圆再次说道：“我不刺，爸爸扩一次吧，我就看着爸爸刺。”这就让于初禅没办法反驳了，只能点了点头。计谋得逞的小汤圆喜滋滋的从沙发上翻下去，屁颠屁颠的跑去开冰箱拿冰淇淋去了。小汤圆拿着一盒巧克力味的冰淇淋和一只勺子，不灵不灵的跑回韩石初身边。笑靥如花的诺诺说道：“爸爸刺刺完就不会热了。”韩石初不知道小幼崽又在打什么鬼主意，但他还是把冰淇淋接了过来，打开挖出一勺，看着小汤圆说道：“爸爸真吃喽，刺，爸爸刺，小汤圆看看就好。”韩石初犹犹豫豫的，最终还是放进了嘴里。小汤圆一脸羡慕的瞪着大眼睛，直勾勾的盯着他，小舌头情不自禁的舔了舔嘴唇，喉咙也不停的吞咽起口水，嘴巴也不由自主的跟着咂摸起来，甚至还有清口水从嘴角溢出。见他这副可怜巴巴的小模样，韩石初觉得自己当着他的面吃就是在犯罪，有些不当人。用眼角的余光偷偷看了余初禅一眼，趁着他不注意的空隙，连忙再次挖了一勺，准备喂进小汤圆的嘴里。可还莫等他喂进嘴里，余初禅就看了过来，嗯，顿时双眼怒视着他，充满威胁意味的冷哼一声。韩石初只能讪讪一笑，再次忍着良心的折磨，把冰淇淋送进了自己的嘴里。小汤圆看了看正虎视眈眈盯着他们的余初禅。又看了看韩石初，做出一副大人的模样，重重的叹息一声，哎，甚至从他叹息声中，还听出了一股恨铁不成钢的味道。怎么了？韩石初揉了揉他的小脑袋，怎么突然还叹气了呢？小汤圆竟然伸出小手，拍了拍他的肩膀，语重心长的说道：“爸爸，你是男生，你要，你要。”小汤圆有些词穷，不知道该如何表达，结结巴巴半天也找不到合适的词汇。接着就看他做出张牙舞爪的凶狠姿势，奶声奶气的说道：“爸爸，你要凶起来。”你不要怕妈妈，你又不是小孩子，不能被妈妈管得死死的，知道吗？虽然他说的乱七八糟，但意思倒也简单明了，就是让韩石初不要当耙耳朵，要展示出他一家之主的地位和雄风。为了吃上冰淇淋，小家伙也是够拼的，竟然怂恿他反抗压迫，还不等韩石初给他耐心解释，于初禅就抢先发声了，切，嘴角露出不屑的笑容，皮笑肉不笑的问道：“小白眼狼，你这是准备唆使你爸爸一起造反吗？”他恐吓的住韩石初。可却吓不住幼儿园生物，小汤圆毫不退让的梗着脖子，奶凶奶凶的说道：“妈妈，你以后不可以再凶爸爸，不然，不然小汤圆就就……”他似乎还没想好该怎么威胁，噗呲，于初禅忍不住笑出了声，挑衅道：“不然就怎么样呀？”憋了半天，小汤圆才继续威胁道：“不然人家就让爸爸不给你做饭。”哼，于初禅不屑的笑了笑：“我可以点外卖。”小汤圆两条毛毛虫似的可爱眉毛皱了起来，小脸上满是窘迫和不忿。正挖空心思的寻思着威胁之法，突然他的眼睛一亮，奶凶道：“妈妈，你再凶爸爸的话，我就告诉爷爷奶奶和曾祖父曾祖母，让他们收拾你。”于初禅脸上的笑容瞬间凝固，这次小汤圆还真把他给威胁住了。鬼精鬼精的小家伙也是个会察言观色的，一见他这副模样，就知道他害怕自己告状了。顿时，小脸上露出自得的表情，看着小幼崽投来挑衅得意的眼神，于初禅气得牙痒痒，可却无可奈何。这还不算完，小家伙的连番攻势也随之而来。爸爸，你把手机给我用一下。小汤圆想爷爷奶奶了。两人都知道，他此时口中的爷爷奶奶是指于初禅的爸妈，好吗？这已然上升到了明目张胆的威胁恐吓。韩石初配合道：“小宝贝，你知道爷爷奶奶的电话号码吗？”“知道。”小汤圆斩钉截铁的脱口出。小汤圆知道奶奶的电话和妈妈的电话，记得死死的。这一点，于初禅之前还是教导的很好的，可现在他后悔了。很是不甘的看了看站在沙发上护在韩石初身前耀武扬威的小不点儿，可恶！想想自己一堂堂高冷女总裁，竟然要向一只幼儿园生物低头。
。韩石初饶有兴味的看着他，一脸诡谲的笑容，不甘示弱的于初禅毫不客气的回瞪他一眼，哼哼。韩石初阴阳怪气的冷哼两声，好吗？到现在都还认不清形势，都还敢给自己瞪眼，看来不给你点颜色瞧瞧，你是小不得厉害喽。现在有小汤圆撑腰的韩石初，可以说硬气的很，他已经不再是以前的他，他站起来了，不应该是小汤圆把他扶起来了。既然不见棺材不落泪，韩石初也没啥可犹豫的。今天必须挫挫他的锐气，当即就把手机拿出，递给小汤圆，说道：“来，小乖乖，给你奶奶，我丈母娘打电话。”“嗯嗯。”小汤圆只点头，接过手机就开始输入电话号码。于初禅到现在竟然都还抱有一丝侥幸心理，虽然有些忐忑的看着父女俩，但却并没有出声阻止。高傲的白天鹅可不想就此低头认怂，一旦今天低头认怂，那以后这父女俩岂不是敢骑到他头上去了？那还了得！他在赌，赌小汤圆不会真打，赌母后不会接电话，赌小汤圆不会告状。可是他明显低估了韩石初在小汤圆心目中的分量，恐怕两个他加起来都比不上韩石初。所以这场关系到以后家庭地位的重大赌局，他注定会一败涂地。小汤圆没有任何迟疑的就拨出了电话，不一会儿电话就被接通。小汤圆点开免提，对面传来优雅沉稳的成熟女声：“您好，请问是哪位？”小汤圆连忙诺诺的喊道：“奶奶，奶奶。”是我是小汤圆呀！对面的于妈立马笑出了声，语气也瞬间柔和起来。呀，是我们家的小乖乖呀！小乖乖用谁的电话给奶奶打的呀？小汤圆如实说道：“我用爸爸的手机给奶奶打的电话。”于初禅的心顿时紧了紧，连神色都不由得紧张起来，手也情不自禁的攥成了拳头。忐忑的内心不停的告诉自己：“不会的，小汤圆只是想吓唬吓唬自己而已，他不会告状的。”电话另一端的于妈温柔的笑着问道：“小宝宝。”怎么突然想起给奶奶打电话了？是想奶奶了吗？小汤圆这个鬼灵精也知道，在说正事之前，先得寒暄寒暄，等讨好之后再说，会事半功倍。当即毫不犹豫的点头说道：“嗯嗯，小汤圆可想可想奶奶了。这是讨好卖乖吗？不是，这是人情世故。豆丁大的小幼崽可是通透的很。于妈是何许人也？那可是部级领导，又岂会猜不到小汤圆的小心思？且不说小汤圆出乎寻常的没有使用于初禅的手机给自己打电话。”关键这小家伙可是从来没有主动给自己打过电话，今天是破天荒的第一遭，所以都不用多想就知道小家伙指定是有事。于妈好奇的问道：“小宝宝，给奶奶打电话是有什么事吗？”听到这话，于初禅的心脏猛地缩了缩，很是紧张的看着小汤圆。然而，小汤圆注定是会让他失望的。小汤圆撅起小嘴，粉嫩精致的脸上写满“宝宝不开心”五个大字，奶凶奶凶的告状：“奶奶。”小汤圆不开森，非常非常不开森。完了。芭比 Q 了，于初禅咯噔一下，暗呼不好，狠狠的白了小幼崽一眼。好家伙，卖起妈来毫不含糊啊，可真是好棉袄。可现在，即便把手机抢过来，也已经于事无补。他眼睛不停的打转，盘算着等会儿该如何应对。怎么不开心啦、啊，小宝宝？告诉奶奶，奶奶给你做主。于妈语气又是一变，可以很明显的听出她声音里的含义。小汤圆看都没看于初禅一眼，自顾自的打着报告。奶奶，妈妈她凶小汤圆和爸爸，我要和爸爸离家出走，好吗？小家伙这桩告得。真是一套接一套的。此时，韩石初也是戏精附体，在一旁大声附和道：“妈，你女儿她欺压我们，这个家我们都快待不下去了。”于初禅先是微微一愣，这父女俩不讲武德，竟然无中生有，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造。接着又气急败坏的狠狠瞪了两人一眼，可恶，实在太可恶了。而父女俩的话，无疑是根导火索，直接就点燃了于妈这个爆裂的炸药桶。从喇叭里都听得到她怒气冲冲的喘气声。但现在又不敢在小汤圆和女婿面前爆发，只能极力的控制自己的情绪，强行将怒火压制下去。听到他急促的深呼吸声音，韩石初知道这波稳了。于妈沉声说道：“小宝宝，别害怕，有奶奶给你和爸爸撑腰呢。妈妈呢？你可以把电话给妈妈吗？”小汤圆抬起小脑袋，看了于初禅一眼，诺诺的说道：“妈妈在旁边凶凶的瞪着我和爸爸呢。”小汤圆怕怕：“好家伙，又是致命一击！别怕别怕，你把电话给妈妈。”于妈在说完这句话之后。已经完全控制不住体内的洪荒之力了。小汤圆傲娇的把手机递给于初禅，挑衅的说道：“那奶奶要跟你聊聊。”好一个腹黑小萝莉！于初禅吞了吞口水，然后极不情愿的接过手机，看着屏幕半天也没有开枪。良久，他才小心翼翼的试探性轻声喊道：“母母后。”于妈再次深呼吸一口气，然后淡淡的说道：“去房间，我单独给你说点事。”于初禅并没有因为他平淡的语气而庆幸，反而在心里暗暗叫苦不迭。糟了，这下真的 b a r b e 了。毕竟是自己的亲妈，又岂能不了解？听似平静的语气，下面却藏着惊涛骇浪。这也正是常言所说的“物极必反”。暴风雨来临前的平静。
。于初禅不情不愿的起身，磨磨蹭蹭的向楼上走去，看着他垂头丧气的背影，韩石初和小汤圆不约而同的露出胜利的微笑。哈，小汤圆 ，Give me five。韩石初伸出手掌，心领神会的小汤圆也配合的伸出小手，重重的拍了上去。胜利的击掌庆祝。于初禅，还没等他走进房间，电话里就传来于妈愤怒的咆哮声，连客厅里的韩石初和小汤圆都听得一清二楚。两人即默契的对视一眼，然后都情不自禁的打了个冷战。可以料想到，接下来于初禅将会受到何等狂暴的狂轰乱炸。但是，经过之前的警钟后，韩石初深刻的认识到了，做人不能得意忘形。居安思危的他皱了皱眉头，有些担忧的问道：“小汤圆，你说事后妈妈会报复我们吗？”小汤圆也皱了皱毛毛虫，不过随即又咧嘴一笑，诺诺的说道：“不怕呀，妈妈只有一个人，我和爸爸是两个人，妈妈斗不过我们的。”韩石初不自信的说道：“可是就算我们两个加起来，在智慧上恐怕也不是你妈妈的对手呀、啊。”他不自信，可是小汤圆自信啊。小汤圆抬头挺胸，用小手拍了拍自己的胸脯，铿锵有力的说道：“爸爸放心，智慧这玩意儿，小汤圆可多了呢。”不怕不怕，韩石初点了点头，连幼儿园生物都不怕，自己一个大老爷们儿必须把气质拿捏住。呵，高冷女总裁，从今以后必须是乖巧小绵羊，不值一提。小汤圆看了看他手里快化完的冰淇淋，连忙迫不及待的说道：“爸爸，快给我吃两口呀，不然都化没了，好吗？到现在他都还惦记着这口吃的，小吃货没跑了。”小汤圆终于如愿以偿的吃上了冰淇淋，心里那个美啊！坐在沙发上的他，得意的小脚脚都开始摇摆起来。为了吃口冰淇淋，可真是把他给折腾坏了，费劲巴拉的弄出这么大一堆破事儿来。韩石初仔细的琢磨起小汤圆来，他有一种被小不点儿给坑了的感觉呢。可以想到小汤圆的各种互跌行为，他又觉得自己想多了。更何况这次也是小汤圆在替他争取家庭地位。小汤圆一边喜滋滋的吃着冰淇淋，一边还在帮韩石初盘算着：“爸爸，如果妈妈还敢凶我们的话，小汤圆就给你换个媳妇儿熬，换个温柔的、不凶的、允许小汤圆吃冰淇淋的。”小汤圆有钱。多换两个都阔矣。小富婆说话的语气和气势拿捏的死死的，有钱就是任性，实力宠爹。韩石初哭笑不得的揉了揉他的小脑袋，万万没想到小家伙竟然会这么懂事，真行。尽管小汤圆已经吃得很小口了，但所剩无多的冰淇淋还是没坚持多久就被他给消灭的精光，盒子都好像是被糖豆舔过的一样，干干净净，一滴不剩。意犹未尽的使劲嘬了嘬勺子，伸出小舌头把嘴巴也舔干净，生怕浪费丁点这小模样。直接就给韩石初看乐了，吃完之后还不忘毁尸灭迹，冲着躺在脚边的糖豆使唤道：“瓜糖豆，快起来把盒子扔了。”糖豆不敢迟疑，麻溜的翻身而起，叼住盒子就跑。小汤圆拍了拍手，心满意足的倚靠进韩石初的怀里，翘起小短腿，悠哉悠哉的哼唱着自己瞎编的歌曲。惹人稀罕的小家伙倒是挺会享受的。两人在客厅里坐了将近一个多小时，才看到于初禅拿着手机，慢吞吞的从楼上走下来，阴沉的脸仿佛能凝出水，垂头丧气的模样。哪还有半分女总裁的高傲？眼见情况和气氛不对，存在感极低的糖豆偷摸先溜。为了避免波及到自己，他躲得远远的。当于初禅走到两人面前时，强逼着自己脸上露出牵强的笑容，故作温和的眼神里藏着的全是刀光剑影。看着父女俩，气得牙痒痒的他，愤愤地说道：“你们两个白眼狼，知道吗？人啊，被逼急了，可是啥事都做得出来的。”韩石初脱口而出道：“数学题恐怕不得行哦。”小汤圆激动兴奋地说道：“真的吗，妈妈？”那你能替小汤圆去上幼儿园吗？好吗？本来是威胁恐吓他们的，结果差点又没把自己气死。跟小汤圆待久了，连韩石初的脑回路都开始异于常人了。父女俩这是在作死的边缘疯狂试探。不过韩石初倒是蛮喜欢看于初禅生气的，因为他一生气，呼吸就会变得急促，崎岖的峰峦也会跟着剧烈的起伏，煞是壮观。嗨嗨，韩石初装模作样的假咳两声，他强烈的求生欲迫使他做着最后的挣扎，语重心长的说道。小汤圆，你现在还小，还不懂。爸爸不是怕妈妈，之所以被妈妈管得死死的，是因为爸爸爱妈妈。而妈妈之所以管着咱们，也是为我们好，也是因为爱，知道吗？不要因为妈妈不让你吃冰淇淋，就觉得妈妈不好哟。小汤圆似懂非懂的点了点头，黑白分明的大眼睛滴溜溜的转着，软糯糯的说道：“真的吗？妈妈，小汤圆也爱你哦。”说完就爬下沙发，紧紧的抱住于初禅的腿，一顿撒娇卖萌，把于初禅哄得乐不可支。对这么个招人稀罕的小萌仔。于初禅怎么可能会记得起来仇呢？但韩石初就没这么走运了，所有的因果都被于初禅记到了他的头上。韩石初也万万没想到，小家伙如此轻易简单的就让于初禅消了气，这小手段用得溜啊！深感无力的叹息一声，终究还是要自己一人来扛下所有啊！小汤圆的讨好卖乖也并没有结束。
，而是才刚刚开始。于初禅将脚边撒娇的小汤圆一把抱起，然后坐在沙发上，宠溺的看着小幼崽，温柔的说道：“妈妈更爱你哦。”可小汤圆却摇了摇头，奶声奶气的说道：“是小汤圆更爱妈妈哦，而且爱妈妈更久呢。”韩石初和于初禅都很是不解的看着小家伙，不知道他又找到了什么刁钻的角度。小汤圆继续说道：“妈妈，你都是大人了才开始爱我。”可小汤圆从一出生就开始爱妈妈，所以小汤圆的爱更多念。嗯，没瑕疵，很完美。于初禅笑看着可可爱爱的小幼崽，忍不住在他小脸上亲了亲。看到这一幕，韩石初又是重重的叹息一声。于初禅想了想，开始温和的诱导起来：“小汤圆呀，妈妈不让你吃冰淇淋，也是为你好。小孩子吃太凉的东西会肚子疼的，就跟妈妈一样，很疼很难受的，连床都起不来，明白吗？”小汤圆如小鸡啄米一般，不停的点着脑袋瓜子，乖巧的说道：“嗯嗯。”小汤圆知道了，那小汤圆以后还找不着奶奶告状呀？闻言，韩石初顿时在心里叫苦不迭。这娘们儿可不像是好人啊！现在竟然已经开始布局了。小汤圆咧嘴一笑，想都没想就脱口出：“不了，小汤圆再也不跟奶奶告状了。”于初禅顿时面露喜色，非常满意的点了点头：“好，好，不愧是妈妈的小乖乖。既然小可爱这么听话，那妈妈今天就允许你吃个冰淇淋，自己去拿吧。”对于这突如其来的意外收获，小家伙简直高兴惨了。抱着他的脖子，就是一通乱亲。谢谢妈妈，小汤圆最爱妈妈了，好吗？果然是个鬼灵精，会来事，会察言观色，会见风使舵。趁他跑去拿冰淇淋的时候，于初禅终于扭头看向了韩石初，倾城绝美的容颜上浮露出无比娇艳的笑容，眼神里也饱含深意。韩石初看着他诡谲的笑容，瘆得慌，硬着头皮，结结巴巴地说道：“领领导，你你要干干嘛？”于初禅莞尔一笑，把手机扔给他。只是双手环胸，一脸意味的直盯着他，这让韩石初更是如坐针毡，浑身不自在。终于，于初禅开口了：“韩石初啊，韩石初，不得不说，你是真的狗啊！是福不是祸，是祸躲不过，没啥好怕的。”韩石初脖子一梗，高傲的轻瞟了他一眼，异常淡定的说道：“别扯这些有的没的，有什么招尽管使出来，我接着就是。”此时，如果他抽烟的话，甚至想给自己点支烟，气质这一块他倒是拿捏的死死的。哦，于初禅缓缓站起身，走到他面前，居高临下的俯视着他，饶有兴味的说道：“这么硬气，狗子你很有哦。”韩石初轻蔑的一笑，同样也站起身，局势瞬间转变，成了他居高临下的俯视。硬气，这算什么？往后我硬气的让你不敢信，是吗？于初禅也不恼怒，笑意盈盈的轻声说道：“走呗，去我房间，我要单独跟你聊聊。”接着，他就冲小汤圆说道：“小汤圆，你乖乖待在客厅里看会动画片。”妈妈要跟爸爸谈点事，哦，小汤圆漫不经心的回了一声，他现在可没空理会这些乱七八糟的事，他得专心对付手里的冰淇淋呢。这次是草莓味的，跟巧克力味的一样好吃。说完，于初禅轻飘飘的瞟了一眼韩世初，微微一笑，转身上楼去了。韩世初愣神片刻，看了看正埋头津津有味的吃着冰淇淋，无暇顾及其他的小汤圆，看来是指望不上了，不情不愿，磨磨蹭蹭的跟了上去。等他一走，小汤圆才缓缓抬起头来。看着他的背影，小汤圆装模作样的叹息一声，自言自语道：“爸爸呀，可别怪小汤圆啊，人家也只是个豆丁大的小孩，能有什么办法呢？要是小汤圆再告状的话，我们两个都惨了。奶奶离得那么远，怎么管得到吗？哎，明天给爸爸买点好吃的吧。”小汤圆再次叹息一声，摇了摇小脑袋，继续美滋滋的埋头对付冰淇淋。鬼灵精的小家伙倒是看得比谁都通透，血脉被压制，自己有啥招呢？很显然，理智的小汤圆为了不被团灭。无情的抛弃了他，韩石初站在门口踌躇徘徊良久，刚才强壮的硬气早已不复存在。他不知道推开这道门，迎接他的将会是什么。从他不停的转动着手里的手机，就可以看出他的不安。眉头微皱，一脸思索的神色。接着他解锁手机看了看，捣鼓一通，然后把手机放回裤兜，深呼吸一口气，推开了卧室的房门。一进房间，韩石初就看着倚靠在床头的于初禅直言道：“领导啊，我警告你别乱来，要是再被我丈母娘知道你欺压我的话。”保证没你的好果子吃。哼，于初禅不屑的笑了笑：“你还敢跟我提你丈母娘？你知道她刚才把我教训的有多惨吗？我一堂堂二十多岁的女总裁，被训斥的狗血淋头，哑口无言。我不要面子的吗？”于初禅狠狠瞪了他一眼，没好气的说道：“现在你还敢拿我妈来威胁我？你是不是傻？她在京城呢，而这里是魔都，你觉得她能管得了？再说我可不怕她，只是不愿意搭理她而已。毕竟上了年纪，若是被气出个好歹来……”怎么整？所以呢，你就省省吧。于初禅越说越来劲，表情也越发的轻蔑和张狂。韩石初微微一笑，说道：“这么说，你是一点也不怕他喽？”哼哼。于初禅不以为意的冷哼两声，
，五十岁的唠叨大妈而已，我怕她作甚？平时也就给她点面子，听她唠叨两句，如果不给面，她也拿我没办法，懂？韩石初意味深长的笑了笑，淡定的说道：“说说吧，领导，你喊我上楼来，是想跟我单独谈点啥？”于初禅从床头柜的抽屉里拿出一张纸、一支笔和一盒印泥，朝他勾了勾手指，风情万种的说道：“过来啊，你过来啊！”见他这副反常的举动。韩石初情不自禁的打了个哆嗦，你你要干啥？于初禅抛给他一个千娇百媚的媚眼，满含风情的说道：“你过来就知道了。”尹佑，赤裸裸的尹佑啊！切！韩石初不屑一顾的蔑笑一声：“就拿这个考验干部？哪个干部经得起这样的考验？”韩石初一步并作三步的走到他床头，说道：“我过来了，你想干嘛？”于初禅冲着床头柜上的纸使了使眼神，缓缓说道：“签了吧。”韩石初好奇的拿起纸看了起来。只见上面打印罗列着数条条规：第一，不准对领导说些不知所谓的情话；第二，不准随意撩拨领导，不管是言语还是肢体，都绝不允许；第三，不准跟领导抬杠，领导说啥就是啥；第四，领导说的都是对的，就算是错的，那也是对的；第五，不准联合小汤圆告领导的状。以上条款若是违反其中一条，则必须答应和满足领导的一个条件。注：领导后续有权增加条款。好家伙！整个就是一单方面不平等条约吗？韩石初除非有病，有大病才会签。尽管这样的条款协议没有任何效力，但这完全就是态度问题。韩石初怎么可能会认怂？啪！一巴掌就把这纸不平等条约重重的拍在床头柜上。也遇到，如果我不签呢？会怎么样？他的气恼好像完全就在于初禅的意料之中似的。只见于初禅高深莫测的一笑，平静淡定的说道：“不签啊，不签的话，可能会有不好的事情发生呀。”切。韩世书轻蔑的说道：“我还真就想看看会有什么不好的事情发生。”小样儿，于初禅缓缓起身，来，我给你看点东西。说完，他就拽着韩世初走出房间。于初禅领着他来到二楼最里面的一间房。别说，二楼的房间，韩世初除了进过于初禅的卧室和他自己的卧室以及小汤圆的玩具房之外，他还真没进过其他的房间。于初禅缓缓推开房门，对韩世初伸了伸手，笑着说道：“请吧，进去好好参观参观。”韩石初既好奇又疑惑地走进房间，灯一开，差点没亮瞎他的钛合金狗眼。只见房间里摆满各式各样的奖杯、奖章、奖状以及各类证书：跆拳道黑带九段证书、空手道黑带证书、散打九段金龙证书、柔道红带证书、武术九段证书。看着这些证书以及密密麻麻的奖品，韩石初直接就傻眼了。好家伙，完全没看出来这娇滴滴的年轻女总裁竟然还是一个狠人，绝世狠人啊！情不自禁地吞了吞口水。一脸认真的打量起眼前这位深藏不露的女总裁，完全看不出来她是武艺高强的狠人吗？韩石初深呼吸一口气，心里暗暗庆幸自己福大命大，想起在没抽中神级武术之前，自己那些大胆放荡的言行举止，一阵后怕，同时也再次感慨小汤圆果然是欧皇，若是没有抽中神级武艺，恐怕自己随时都会面临性命之危呀、啊。而现在嘛，韩石初之所以震惊愣神，是完全没有想到于初禅是个狠人。而并非惊讶畏惧他的武力值，有神级武艺傍身的他，于初禅这样事儿的，打十个都没任何问题。嘴角微微上扬，露出淡然的笑容，缓缓说道：“所以呢，就这，不得不说，领导你的记性是真差。今天早上才说过的事，你现在就忘了？那好，我再给你强调一遍，我韩石初会武术。如果领导你妄图借助武力来迫使我屈服的话，那你可能会大失所望了。”韩石初说完，笑意盈盈的看着他，很是期待他的反应。于初禅淡淡一笑，云淡风轻的说道：“是吗？”还未等话音落地，他就一个箭步冲到韩石初面前，双手猛地擒住他的右手，搭在自己的右肩上，侧身、弯腰、躬身、发力，一整套过肩摔的动作，行云流水，一气呵成，姿势也是标准到极致，没有丝毫瑕疵。他不讲武德的突然发作，虽然让韩石初有些措不及防，有些愣神，但也只是电光火石的一霎而已。回过神的韩石初只是淡定自如的摇头一笑，却也不做任何抵御反抗。任由他施为，于初禅确实有些想当然了，以为韩石初虽然会点武术，但自己也完全可以拿捏住。然而事实却是，他的猛发力，别说狠狠给韩石初一个过肩摔，甚，他都没有使他动弹分毫。发力的那一瞬间，让他感觉自己背着的不是一个一百多斤的人，而是一座大山。于初禅不信邪，气沉丹田，积蓄力量，双腿弓步，紧咬牙关，再次发力。然而身后的韩石初依然不动如山，于初禅不服输的倔劲又上来了。一而再，再而三的不断尝试，可韩石初从始至终就岿然不动，稳若泰山。看着额头渗出细汗、累得气喘吁吁的于初禅，伸手轻轻拍了拍他的翘挺圆润的屁股。
，笑着讥讽道：“领导啊，看来你的功夫还没有学到家啊！正所谓不而不精，若你专攻咱们华夏武术，也不至于此啊！我随随便便一招千金坠，你便无计可施。难道你的武术老师没有教过你四两拨千斤吗？”于初禅松开他，而后转身直勾勾的盯着他，脸上写满惊讶，连他刚刚拍自己屁股这么恶劣的事都浑然不觉。他小觑了寒食出。完全没想到他的武力值竟然会这么高，领导啊，我之前就跟你说过，企图借助武力迫使我屈服是不可能的。现在信了吗？韩石初试图挑拨起他的怒火，好借机教训他一顿。然而，于初禅出乎意料的不仅没有生气，反而还面带微笑，饶有兴味的看着他。韩石初总感觉他有些反常，连笑都笑得阴险奸诈，继续试探性的击道：“更何况，领导，你认为这纸条约对我来说有约束力吗？”领导，你今天真的特别讨厌。于初禅皱了皱眉头，刚想解释两句，韩石初却继续说道：“特别讨人喜欢和百看不厌。”现在几点了？于初禅从睡衣兜里拿出手机看了看，十点整。韩石初摇了摇头，伸出手指勾住他的下巴，深情地说道：“不是我们幸福的起点。”说完，还超油腻的撅嘴，给了他一个飞吻。于初禅俏脸微微一红，一巴掌拍掉他的手，冷声说道：“呸，恶心！”哈哈，韩石初忍不住放声大笑起来：“领导，你看，我不仅说了情话。”还对你进行了肢体上的挑逗，可你除了瞪眼和无关痛痒的骂两句之外，又能拿我怎样呢？所以啊，别整那些花里胡哨的，不仅没用，对我也不好使，明白不？奚落完之后，韩石初并没有就此罢手，反而给他来了一招杀人诛心。只见韩石初慢慢悠悠的从裤兜里掏出手机，在他眼前晃了晃，贱兮兮的说道：“哎呀，怎么手机一直开着录音功能呢？一不小心就把之前的对话全都给录进去了，这可咋整？怎么就这么不小心呢？”于初禅瞪着一双美眸。直勾勾的怒视着他，这家伙也推荐了，竟然还整偷摸录音这一套，可恶，又被摆了一道。韩石初拿着手机一通瞎鸡脖操作，哼，你还敢跟我提你丈母娘？你知道，手机里传来于初禅之前说过的话。一想到自己之前嚣张跋扈的口无遮拦，于初禅脸都黑了。这纯粹就是自己挖坑把自己给埋了呀！埋完之后，竟然还用压路机给结结实实的压了一遍，好气，好生气！看着他气呼呼的样子。韩石初脸上露出洋洋得意的笑容，而且这还不算完，他翻开通话记录，毫不犹豫地拨通了第一个归属京城的陌生号码。于初禅先是一愣，不过瞬间他就反应过来，暗呼不好，这家伙恐怕是在给老妈打电话，想告状啊！妈的，这瘪犊子还算个什么老爷们，跟个小媳妇儿似的，动不动就爱找丈母娘告状。也幸好老妈他们在京城哟，若是在魔都那还了得？这家伙不得天天回丈母娘家诉苦投诉啊！怎么之前就忘了把通话记录给删除呢？哎，大意了呀！于初禅做事就准备把手机抢过来，可却为时已晚，因为电话已经被接通。韩石初还当着他的面不怀好意的打开了免提。对话那头传来于妈温婉的声音：“喂，小汤圆，怎么又给奶奶打电话、啊？”韩石初假模假样的咳嗽一声，笑着说道：“妈，是我，韩石初。”石初，于妈有些惊讶，不过瞬间就恢复如常，甚至语气中还夹带着浓浓的惊喜。哈，原来是石初啊！于妈关切的询问道：“怎么啦，石初？这么晚给妈打电话是有事吧？”完了，完了！于初禅怨念十足的怒视着他，这下恐怕真的把比 Q 了。若是真把老妈给招惹来，怕是不死也得脱层皮呀、啊！于妈根本就不给韩石初说话的机会，快语连珠的继续说道：“石初啊，是不是初禅又欺负你们了？他是把老娘的话当成了耳旁风吗？”于妈越说越气愤，老娘刚刚才教训了他一顿，几分钟都没管到，他就敢抛之脑后了，是不是？好，好歹，小兔崽子翅膀硬了，现在连老娘的话都敢不听了。石初啊，你等等，妈这就订机票，连夜赶过来收拾他。于初禅顿时一脸惊恐和焦急，连忙给韩石初使眼色，做嘴型，双手合十，不停的祈求着他。什么面子不面子的，哪有狗命重要啊？韩石初得意的一笑，同时也急忙说道：“妈，你别生气，也别着急，领导他没有欺负我们，我打电话主要是想跟妈问个好，毕竟我跟领导也结婚这么久了，于情于理。”我都应该去京城拜望你们，可因为咱们工作的关系，迫不得已，只能一拖再拖。这事儿确实是女婿没办好，没考虑周全。妈，您别介意啊。于妈笑了笑，温和的说道：“妈听茬说过，你们结婚到现在都还没有回过老家呢，所以妈没啥可介意的，也不着急。等你把茬儿带回去，见过你爸妈之后再说吧。”石初啊，你是个好孩子，茬儿这姑娘打小就被我们给惯坏了，养成了许多臭毛病，脾气性格也古怪的很。她若是有什么任性妄为之举，妈希望你能多担待些，但是担待归担待，绝不允许纵容。该教训就得教训，你别怕，有事妈给你做主。老娘还不信他能翻天。他如果再敢欺负你们，你就给妈说
，老娘立马杀到魔都来。不过千万别跟他动手啊，妈怕你吃亏。韩石初心里简直乐开了花，这丈母娘真好。可于初禅的脸色却更黑了，不禁在心里反复念叨着：这是亲妈吗？好的妈，我知道了。于妈又接着说道：还有啊，石初，你刚才喊的什么？妈没听错的话，你是喊的领导吧？韩石初点了点头，说道：妈，你没听错。于妈语气不由得重了几分，是那个鬼丫头让你这么喊的。很显然，于妈已经认定了自己的想法，所以根本就不等她回答，继续说道：“胡闹，以后就喊老婆。她敢唧唧歪歪的话，你给妈说，老娘还治不了她。”韩石初递给于初禅一个挑衅的眼神，而于初禅纵使再愤然，也只能忍气吞声。好了，妈，这彪悍的丈母娘简直让韩石初高兴的合不拢嘴。由此，丈母娘撑腰，区区于初禅，何惧之有？当然，这也让韩石初彻底的下定了决心，那就是在舔丈母娘这条路上一条道走到黑。妈，你的微信是这个手机号吗？是的，那我等会就加你微信，时间也不早了，我就不打扰你休息了。妈妈，拜拜。挂断电话后，韩石初顿时趾高气昂的盯着于初禅。现在他彻彻底底的站起来了。于初禅狠狠的瞪了他一眼，没好气的说道：“说吧，你到底想怎样？”嘿嘿，韩石初一脸奸笑的搓了搓手。老婆啊，刚才妈的话你也听到了。你有何感想？见他没有说话，韩石初继续说道：“你去卧室里等我一会儿，我去准备个东西。”说完，还意味深长的冲他眨了眨眼睛，而后方才大摇大摆的走出房间。看着他消失的背影，于初禅忐忑不安，内心深处也在自导自演着一出好戏。怎么办？怎么办？这家伙不会来抢吧？他去拿什么东西？是那个吗？如果他真的来抢，又该怎么办？喊也不能喊，被小汤圆听见就糟了。反抗也是徒劳，他的武力值太高了。这可如何是好？他愣在原地，沉思良久。坐以待毙肯定是不能够的，可还有什么办法呢？突然，他眼前一亮，急匆匆的下楼而去。没错，他是找小汤圆当靠山去了。当着小汤圆的面，他肯定不敢乱来。该说不说，脑子还是挺好使的。就是吧，这戏也推多了些，怕不是戏精附体？韩石初岂有他想的这般龌龊不堪？好歹也是一堂堂正正的大老爷们儿，岂会如此不耻？他从房间里出来，就直奔三楼书房，坐在电脑前，噼里啪啦的一通敲击键盘。没错，他就是想让于初禅知道知道什么叫以其人之道还治其人之身。不多时，他就拿着打印机打印出的纸张下楼而来，走进于初禅的房间一看，发现他并没有在卧室。转念一想，笑着摇了摇头。看来韩石初是猜到了他的想法，拿起床头柜上的笔还有印泥就下楼找去。呵呵，现在想躲了，没门果然。一走下楼，就看到于初禅坐在沙发上，心不在焉的陪小汤圆看着动画片，笑意盈盈的走到他旁边坐下，然后对小汤圆说道：“小汤圆，别看电视了，不然眼睛会坏掉的哦，去和糖豆玩玩。等爸爸跟妈妈说完事，就带你去睡觉觉。”小汤圆鼓着圆溜溜的大眼睛，看看他，又瞧瞧于初禅，鬼灵精的他显然已经嗅到了不同寻常的气息，连忙点了点小脑袋，哦，然后从沙发上爬下去，就迈着小短腿找糖豆去了。对于他很有眼色的表现。韩石初表示非常满意，于初禅咬了咬嘴唇，一脸警惕的盯着他问道：“你到底想干嘛？”韩石初微微一笑，温和的说道：“老婆别紧张，也不是啥大不了的事。啊，如果老婆你没什么意见的话，那就签了吧。”于初禅接过他递来的纸，仔细的看了起来，啪，没有任何意外，跟韩石初之前的反应一模一样，狠狠的把纸拍在了茶几上，气呼呼的说道：“韩石初，你不要太过分，这同样是一份单方面履行的不平等条约。”不过却简单明了了许多。第一，必须称呼韩石初为老公；第二，老公说啥就是啥；第三，老公永远是对的；第四，在老公面前绝对不能冷言冷语冷面。不多，仅此四条而已，也没什么额外附加的条款和要求。韩石初悠哉悠哉的掏了掏耳朵，淡淡的说道：“过分吗？跟你的比起来，我已经很仁慈了，好吧？”看着肺都气炸的于初禅，韩石初继续挑衅道：“来吧，老婆，先叫声老公来听听。”于初禅死死地盯着眼前这个得志便猖狂的小人，怒气填胸，真想冲过去把他按在地上，狠狠地摩擦，再来上几拳，捶死他。气呼呼的他毫不犹豫的就果断拒绝，做梦。韩石初微微一笑，直接从裤兜里拿出手机。哎呀，妈通过了我的微信好友请求啊，打不打个招呼呢？不打吧，又显得很没礼貌。可打吧又这么晚了，会影响到丈母娘的休息，可真难办。老婆，你说我打还不打呢？他这副贱兮兮的模样。直让于初禅气得牙痒痒，不停的在作死边缘疯狂试探的韩石初，简直让他抓狂不已。他的怒气值早就已经冲破怒条了，若不是还有一丝理智尚存，恐怕他早就跟韩石初拼命了。没办法，
，谁让他手里握着自己致命的把柄呢？谁让自己的亲妈成了他的靠山呢？人在屋檐下，不得不低头。于初禅横眉冷眼的瞟了他一眼，心里冷笑不已，哼哼，老娘看你能得意多久？等我运营布局好之后，到时候要你加倍偿还。古有勾践卧薪尝胆，今有我于初禅假意迎合，伺机而动。于初禅脸上露出牵强的笑容，轻声喊道：“老公，皮笑肉不笑。”语气中也满是咬牙切齿的意味，但韩石初并不介意。凡事都不可能一蹴而就，得慢慢来，养成习惯就好。得意的一笑，将手机又放回兜里，缓缓说道：“哎，我仔细想了想，还是算了吧。这么晚就没必要打扰妈休息了，毕竟她一天应该也挺累的。”接着又看向他，说道：“老婆呀，你还愣着干嘛呀？谦卑。”于初禅深呼吸一口气，强压下心头的怒火，一把拿起茶几上的笔，做事就准备签上自己的名字。然而。他却迟迟不肯落笔，自幼娇生惯养，处处要强的他，何曾受过这等委屈？放眼整个魔都滩，谁敢动他于初禅？而今天不仅有人动了，还动得如此嚣张跋扈，肆无忌惮，就很气，意难平。见他犹犹豫豫的不肯签名，韩石初决定再帮他一把，装模作样的再次从裤兜里摸出手机。哼！于初禅冷哼一声，这家伙竟然又拿这套来威胁恐吓自己，真是太不要脸了！欲使其灭亡，必先使其疯狂。咱们走着瞧。于初禅撇了撇嘴，最终还是在不平等条约上落下了自己的名字和指印。韩石初看了看，非常满意的点了点头，然后把纸折叠好，贴身揣进裤兜里。既然木已成舟，也没什么好纠结的了。俗话说，好女子能屈能伸嘛。于初禅精致的脸上露出微笑，心平气和的说道：“老公，现在满意了吧？”“满意，非常满意。”话虽如此，可韩石初依旧没有放松警惕。他感觉于初禅不对劲，非常的不对劲。这可不是他的一贯作风和性格呀。虽然自己有靠山，有他的把柄，但他似乎太过顺从了些。韩石初不禁暗暗腹诽：这女总裁肯定是在憋着什么大招，所以才会隐而不发，忍而不语。他开始梳理起脉络，明明之前他逼迫自己签署条约的时候，显得那般信心十足，甚至明知武力不敌自己后，依然从容淡然。很显然，他还准备有后招。可当自己亮出底牌后，他却隐而不发，这到底是为什么呢？这也让他疑惑不已：他究竟憋着什么大招呢？他还有什么反制手段呢？没有道理啊，没有理由啊，想不通，完全想不通。摇了摇头，韩石初也懒得浪费脑细胞。不管有啥招，兵来将挡，水来土掩呗。于初禅又对他露出迷之微笑，然后起身，缓缓向楼上走去。等他离开后，一直在不远处假装跟糖豆玩的小汤圆，连忙甩着小短腿向他跑来，小脸上写满惊讶和佩服的神色，对着韩石初竖起大拇指，奶声奶气的说道：“爸爸，你现在竟然连妈妈都敢凶！”真的思超勇超厉害你，很明显，小家伙已经判断清了当下的局势。韩石初双手捧住他的小脸蛋儿，没好气的说道：“你还好意思说，刚才是谁只顾着吃冰淇淋，对爸爸不管不顾的呀？你个小家伙，为了能吃上冰淇淋，连爸爸都坑是不是？”小汤圆连忙爬上沙发，钻进他的怀里，撒娇卖萌道：“没有呀。”小汤圆也不知道为什么妈妈之前会不怕奶奶呢。小汤圆还是个小孩子，也没有办法呀。狡辩完之后，他又在韩石初脸上一阵乱啃。韩石初揉了揉他的小脑袋瓜子，自得的说道：“小汤圆啊，以后呢，家里就是爸爸说了算，你懂吗？”小汤圆瞪着大眼睛，直勾勾的盯着他，小脸上的表情丰富的很，先是微微一愣，接着又是惊讶，最后又激动欣喜起来，眼珠子滴流一转，诺诺的说道：“爸爸，你累不累啊？”小汤圆给你捶捶腿，边说边伸出小拳拳，装模作样的给他捶起腿来，好吗？这闺女讨好卖乖，见风使舵，溜须拍马的本事。使得是炉火纯青，出神入化。不过嘛，虽然知道他的小把戏，但韩石初还是非常满意的点了点头。小汤圆满脸气的试探性问道：“爸爸，那我以后四不四阔，你随便吃冰淇淋了？”韩石初沉吟片刻，故意打起了官腔：“这个嘛，再说。”嗨嗨，假装咳嗽两声，怎么突然有些口渴呢？明白，小汤圆明白。聪明伶俐的小家伙连忙爬下沙发，甩着小短腿，不灵不灵的跑走了。爸爸，喝狗狗。没一会儿，他就拿着旺仔跑了回来。翌日清晨，韩石初很意外的没被生物钟叫醒，因为在生物钟响起之前，他就被小汤圆给闹醒了。睁开眼，映入眼帘的就是小汤圆那张近在咫尺的粉雕玉琢的小脸。他正瞪着一双水灵灵的大眼睛，扑闪扑闪的盯着自己。韩石初伸手一把将他抱住，在他白嫩光洁的额头上亲了一口，笑着说道：“小汤圆今天怎么醒得这么早呀？”小汤圆竟然腼腆害羞一笑，奶声奶气的说道：“爸爸，我做了个梦。”哦，韩石初既好奇又疑惑，连忙问道：“做了个什么梦呀？”“做了个找厕所的梦。”韩石初长舒一口气，他。
他还以为小汤圆做噩梦被惊醒了呢。还不等他继续发问，小汤圆就露出尴尬的憨笑，不好意思的低声说道：“最后，小汤圆终于找到了厕所。”韩石初一脸茫然的看着他，不明白他想表达什么意思，怎么大清早的一醒来就说些莫名其妙的话？突然，他好像意识到了什么，连忙一把掀开被子，果不其然，在他旁边的床单上有一团湿漉漉的痕迹。韩石初顿时哭笑不得，难怪这小家伙会不好意思，原来是尿床了。你说你尿就尿呗，还整得这么委婉含蓄，可真行。没办法，韩石初只能抱着他，敲响了于初禅卧室的房门。大清早的，还让不让人睡觉啊？敲敲敲敲魂啊！昨晚上失眠的于初禅，天快亮的时候才睡着，现在睡得正香，却被吵醒，气就不打一处来。韩石初看着头发凌乱、哈欠连天、顶着熊猫眼、明显没睡醒的他，差点没笑出声。若是让其他人看见平时高贵冷艳的女总裁如此狼狈不堪的一面，怕是会惊掉下巴吧，一边把怀里的小汤圆塞给他，一边说道：“你闺女尿床了，赶紧给她洗个澡，再换身衣服。”于初禅没好气的白了一眼小汤圆，这个小没良心的，竟然还在冲他没心没肺的乐，真够气人的。把小汤圆交给他之后，韩石初回到房间里，把床单还有被套统统换掉。等他重新收拾好，走出房间的时候，小汤圆也正好出来，领着小汤圆走进后花园，开始新一天的修行。今天小汤圆毫不意外的坚持的更久了一些。而且过程中也没有喊苦叫累，非常不错。这也让韩世初不禁疑惑：难道小汤圆还是百年难遇的练武奇才？小汤圆一口气喝完队友精力恢复药剂的牛奶后，又变得精神奕奕，浑身舒畅。韩世初把精力旺盛的他打发去找于初禅伺候，就开始做起了早餐。早餐他也是精心为于初禅准备的，红糖小米大枣粥，不仅可以益气补血、健脾暖胃、养血安神、调经止痛，还有消除皮肤黑斑以及黑眼圈等功效。非常适合现在的于初禅，虽然现在有丈母娘撑腰，但攻略女总裁的进度可不能减慢，不然得等多久才能吃上肉啊？而攻略不是光靠嘴说说就行的，哎，是做出来的。餐桌上没精打采的于初禅看着面前的红糖小米大枣粥，有些微微失神。虽然昨晚被迫签下了不平等条约，但现在他依然有被感动到。更何况他也清楚，这份条约自己除了第一项会被严格要求履行外，其他的并没有多大意义。好家伙！他倒是把韩石初了解的透透的。吃完早饭，韩石初送小不点去幼儿园，而于初禅则回房补觉去了。理所当然的，他今天又是被韩石初精心照料的一天。让韩石初很好奇的是，今天他并没有整什么稀奇古怪的幺蛾子，而是一整天都抱着手机玩，不知道他在跟谁聊天，聊得这么火热。想问，可还没等他问出口，于初禅就仿佛看透了他的心思，让他别瞎打听。韩石初当即就不乐意了，这能不打听吗？不问清楚，自己能放心吗？他可不想做青青草原上的羊。看穿他的于初禅只淡淡的说了一句：“是女的，就不再多言。”虽然不知道他葫芦里卖的什么药，但总归也算是放心了。而晚上韩石初也没有选择开启直播，毕竟不是专职主播，哪能天天都直播呀？隔三差五的播一次就行了。刚做好晚饭，韩石初的手机就恰好响起，一看是小老弟：“喂，小白啊，找哥有啥事？”男人嘛都这样，接打电话向来言简意赅，直奔主题。而男人给男人打电话。那指定是有事，没事的话，谁他妈想得起你啊？哥，出来吃饭喝酒。嘿嘿，这个嘛，这个吞吞吐吐的他瞅了瞅旁边的于初禅，一时有些犹豫不定。哈哈，电话里传来白鹿鸣疯狂的嘲笑声。要不，哥你先跟嫂子请个假。很显然，于初禅也注意到了他的异样，主动问道：“谁呀、啊？”韩石初捂住话筒，轻声说道：“小白，说是有事找我。”于初禅点了点头，通情达理的说道：“去吧，早些回来。”得了，韩石初连忙笑着满口答应。对面的白鹿鸣自然是清晰的听到了他们的对话，笑着说道：“哥，我把位置发你微信上，你直接过来呗。”等他挂断电话后，于初禅又说道：“你把小汤圆也一起带出去玩玩吧，反正明天周末不用去幼儿园，天天老是让他待在家里玩，也不是个事。”好家伙，这手段，这心机不一般啊！好在韩石初并没有什么大胆的想法，所以他也很乐意带小汤圆一起。韩石初一边给小汤圆换鞋，一边说道。吃完饭碗筷放在桌上就行，你现在可沾不得冷水，等我回来收拾。于初禅看了看他，嘱咐道：“少喝点，聪慧精明如他，怎么可能会看不破呢？”收到。韩石初说完就领着小汤圆出了门。刚刚白鹿鸣已经说清楚了，吃饭喝酒，所以韩石初并没有开车，打了辆出租车就直奔白鹿鸣发过来的位置。没多久，韩石初和小汤圆就抵达了目的地。白鹿鸣选的不是什么好高端大气上档次的地方，就是一普通寻常的火锅店而已。甚至还是一家占地面积不足一百平方的小店，而且位置还蛮偏僻的，在一条不知名的巷道里。若不是位置共享的话，韩石初还真找不到。
。到地儿后，他也庆幸自己没有开车来。这小巷里哪里有办法停车呀？更奇怪的是，这家火锅小店竟然连个招牌都没有，恐怕也只有老熟人才找得到吧。走进店里一瞧，果不其然，大堂里根本就没有客人吃饭。先生您好，请问您是白鹿鸣先生的朋友吗？抱着小汤圆的韩世初点了点头，是的，先生，请跟我来。服务员带着韩石初来到里面的一间包厢外，韩石初直接就推门而入。包厢里坐着的可不止白鹿鸣一人，莫九渊竟然也在。呀，小汤圆也来了呀！白鹿鸣连忙起身，笑着对小汤圆打招呼。小汤圆也礼貌的喊道：“小白叔，莫叔叔，莽夫哥，小汤圆，赶紧过来坐。”莫九渊也客气的招呼道。等他们坐下之后，白鹿鸣才自鸣得意的说道：“还好我有先见之明。”机智的点了鸳鸯锅，炫耀完自己的远见后，他又冲着小汤圆说道。小乖乖，有没有想小白叔叔呀、啊？没有任何犹豫，斩钉截铁的说道：“没有，小白叔。”满是幽怨的看了一眼小家伙，果然跟你爸爸一样不会唠嗑。小汤圆，能跟你商量个事吗？小汤圆扑闪扑闪的大眼睛直望着他，好奇的问道：“什么事啊？”白鹿鸣搓了搓手，卑微的说道：“以后小汤圆能不能喊我小白叔叔或是白叔叔呀、啊？”小白叔听起来怪怪的，他不说，韩石初和莫九渊都还没注意，可这一说。两人顿时忍不住大笑出声，小汤圆点了点头，没问题。小白叔，谢了，不客气。小白叔，这一大一小的诡异对话，看得韩石初和莫九渊是目瞪口呆。韩石初摇了摇头，岔开话题，开整呗，还等个啥？莫九渊笑着说道：“还有人没来呢。”谁啊？韩石初好奇的问道。白鹿鸣一脸无语的回道：“师姐呢？”一听，韩石初瞬间来了兴趣，饶有深意的打量起他来，意味深长的说道：“小白啊。”你跟师姐该不会，嘿嘿，别瞎说！白鹿鸣白了他一眼，没好气的说道：“哥，你别乱造谣啊！我跟师姐是绝对不可能的。哥，你可能不了解，师姐在咱们公司可是出了名的母暴龙啊！你可千万别被师姐看似温婉的外表给骗了。我可是立志不当耙耳朵的，怎么可能会看得上她呢？不可能，绝对不可能！”韩石叔打量了他几眼，只是笑了笑，却没有多说什么。而莫九渊也只是满含深意的笑了笑，同样没说话。这不是明天正好跟师姐和渊哥又要一起录制一档综艺节目吗？所以今天就把你一起喊出来聚聚。咋的？你们这是跟综艺节目杠上了吗？莫九渊摇了摇头，有些无奈的说道：“莽夫哥，你不知道，现在圈里恰烂钱的事越来越多，好剧本是越来越少。所以咱们这些演员，如果不想恰烂钱去拍什么烂片烂剧的话，那就只能等好本子。至于会等多久，谁知道呢？看运气和缘分吧。”韩石初点了点头，表示非常理解。而在没戏可接的时候。为了保证自身的人气和热度，除了炒作之外，参加综艺节目不失为一个好法子。这倒也没毛病，参加综艺至少比无底线的各种炒作要好得多。白鹿鸣也出声附和道：“距离我上一部戏杀青已经将近一个月了，这段时间本子倒是看了不少，可都是些什么恰烂钱的垃圾玩意儿。我可是要保持良好口碑的实力派演员，怎么能接这些不知所谓的戏呢？”韩石叔白了他一眼，这家伙也忒不要脸了些。白鹿鸣还想说些什么，可这时包间的门突然被推开，师姐。师姐，婉之啊，楚依依，打过招呼后，楚婉之直奔小汤圆而去，将小汤圆抱进自己怀里坐下。工具人楚婉之上线，这倒是挺好的。现在他们哥仨可以放开了喝。白鹿鸣迫不及待的开酒，依次给众人满上。师姐，你要喝点不？楚婉之摇了摇头，没好气的说道：“大热天的吃火锅喝白酒，你们哥仨也不嫌造的慌。我就算了，我跟小汤圆喝点鲜榨果汁就行。”切，白鹿鸣轻嗤之一声，啥也不懂。楚婉之冲他风情万种的一笑，轻言细语的说道：“这么说，小白你很懂哦，那你教教姐呗。我跟你说啊，这夏天吃火锅喝，下意识就脱口而出的白鹿鸣，在说到一半后才突然反应过来，情不自禁的打了个冷战，连忙嬉皮笑脸的狡辩道：‘师姐，实其实吧，我也不是太懂，是吗？’楚婉之皮笑肉不笑，怎么我感觉你很懂的样子呢？没有，没有。”白鹿鸣连连摆手：“我这都是道听途说，信口雌黄，胡言乱语的。”白鹿鸣这家伙口无遮拦的作死是一流，可他这求生欲嘛也是很爆表。吃瓜的韩石初和莫九渊即默契的对视一眼，而后都露出一副般的笑容。白鹿鸣和楚婉之两人好像八字不合似的，只要一碰面，两人必然会互对不休。而白鹿鸣这逼总感觉是有什么大病似的，明明被楚天后压制的死死的，可他就是喜欢去撩拨虎须。等招惹上之后，又谄媚的去讨好凤城。好不容易绝地求生后，他还得继续去作死。这他妈不是犯贱，不是有病，又是什么？然而这次还不等他继续作死，小汤圆就毫不留情的给了他致命一击。楚婉之从清汤里夹起一只虾，包好壳之后喂进小汤圆的嘴里
，温柔的问道：“怎么样，小汤圆，好不好吃啊？”小汤圆点了点头，咧嘴一笑：“好吃，谢谢楚依依。”看得出来，楚婉之不是因为小汤圆乖萌才喜欢他，而是因为他本身应该就很喜欢小孩子。当然，像小汤圆这样的，那就更喜欢了。小汤圆突然抬头，目不转睛的盯着楚婉之，一个劲儿的仔细瞧。楚婉之察觉到他的目光后，好奇的问道：“怎么了？”干嘛这样看着厨艺啊？正在喝酒的哥仨也好奇的看了过来。小汤圆两条毛毛虫微微一挑，皱了皱小鼻头，奶声奶气的说道：“楚依依，我在看你像不像母暴龙。”闻言，在场所有人都为之一愣。噗呲，韩石初和莫九渊瞬间喷笑出声，然后不约而同的看向白鹿鸣，都不禁在心里为他默哀：“哎，造孽啊！可怜的仔，这下真的是 b a r b e 了。”白鹿鸣都惊呆了，整个人都不好了，满脸幽怨的看了一眼小汤圆。此时在他眼里。小汤圆哪里是什么呆萌可爱的人类小幼崽啊，分明就是一个拿着叉子、长着两只尖角、刺着獠牙的小恶魔。这他娘的是坑死人不偿命啊！接着又很是恼火的瞪了瞪正憋着笑的韩石初哥呀，你把这只小恶魔带出来乱晃悠啥呢？带出来也就罢了，你倒是管管啊！然而韩石初对他的目光却是视若无睹，自顾自的假装吃菜。事已至此，肯定不能坐以待毙，得想招啊！他迅速展开头脑风暴，当做没听到，不闻不问。这他娘和坐着等死有啥区别？大声呵斥，让小汤圆闭嘴！恐怕不等师姐动手，旁边这位女儿奴就得先撕了自己。借机尿遁，溜之大吉，躲得过初一，躲不过十五啊！更何况明天还要一起录节目，到时候师姐发难的话，岂不是要丢大脸？不行不行，该说不说，白鹿鸣这货虽然平时傻了吧唧的像个憨屁，可关键时候脑子还是转得挺快，挺好使的。但是很可惜，这次摆在他面前的基本上全是死路。任由他如何绞尽脑汁，也只能想到赶紧岔开话题这个办法。若是操作的好，蒙混过关的可能性还是有的。思虑至此，白鹿鸣也不敢再过多迟疑，有可能下一秒楚婉之就会问出口了。连忙站起身，拿起桌上的鲜榨西瓜汁，一边给小汤圆和楚婉之倒上，一边嬉皮笑脸的说道：“来来，小汤圆师姐，这么热的天，喝点冰镇西瓜汁。我跟你们说，这店里的鲜榨果汁全是选购的高品优质水果，无农药，无任何化学成分。”而榨出来的果汁也是没有任何勾兑、没有添加乱七八糟东西的纯果汁，味道非常棒，你们尝尝。白鹿鸣噼里啪啦的说了一大通废话，其目的就是为了转移话题和注意力。果不其然，小汤圆一听，迫不及待的端起果汁尝了一口，尝过之后还回味无穷的咂摸了一下嘴巴，看来味道确实不错。白鹿鸣笑着问道：“怎么样，小汤圆，是不是很好喝啊？”“嗯嗯，好喝。”小汤圆直点头。小汤圆倒是被他套路成功了。可楚婉之却是满脸怒容的纹丝不动。白鹿鸣见状，这不行啊，还得加大力度。眼珠子一转，计上心头，端起酒杯，对楚婉之一本正经的说道：“师姐啊，我敬你一杯，感谢你这些年来对我方方面面的照拂。若没有师姐的关照，我白鹿鸣既不可能有今天的成就，也不可能走得如此顺风顺水。我到现在都还清晰的记得，当初出入公司的时候，有人借着资历和气欺压我，是师姐你站了出来，不仅替我解围。”还把对方骂得狗血淋头，而后师姐你更是为我介绍人脉、介绍资源，同时也不停地给我鼓励。虽然师姐你嘴毒了一些，但我知道你不仅是刀子嘴豆腐心，还人美心善，贤淑大度，通情达理，风华绝代。对于师姐你的情谊，我白鹿鸣铭记于心。麻的，白鹿鸣这家伙还是颇有心机的。先是一番感谢，接着再续情谊，最后又来一通溜须拍马。这套组合连招，让人不服都不行。韩石初和莫九渊被他的这通骚操作惊讶的瞠目结舌，在桌子下面不约而同的偷偷对他竖起大拇指。而不明所以的楚婉之上套是必然的，对于白鹿鸣不要逼脸的阿谀奉承，楚婉之是相当受用，脸上也终于露出笑容，竟然还有些不好意思起来，连连摆手说道：“嗨，都是师姐弟，说这些客套话干嘛？没必要，没必要。”说完也端起果汁跟他碰了碰杯，之前的不愉快也瞬间被忘得一干二净。将酒一饮而尽的白鹿鸣终于是长舒一口气。还好自己机智，否则后果不堪设想，也根本不给他回味的时间。用勺子在锅里盛出两颗牛肉丸，放进他和小汤圆的碗里，接着说道：“尝尝这牛肉丸，精选的新鲜牛后腿肉，纯手工垂制，肉质鲜嫩，香味浓郁，不仅弹性十足，还嫩滑爽口。”果然，小汤圆和楚婉之都尝了起来。嗯，楚婉之满意的点了点头，确实非常不错。小汤圆也连连说道：“好刺，好刺，楚依依，我还要刺。”白鹿鸣嘴角露出得意的笑容，不出意外的话，这事儿应该是被自己的极致给成功化解了。好家伙，可真是够惊险的！长舒一口气后
，他终于可以放心的坐下，然后得意洋洋的对吃瓜的两人使了个高傲的眼神，再次端起酒杯，笑着说道：“哎，哥，渊哥，咱仨也碰一个。”麻的，喝杯酒压压惊再说。可他千算万算，就是没算到女人有多小心眼儿，执着程度有多高。听到母暴龙这些话，楚婉之若是不弄得明白，今晚上怕是瞌睡都睡不着。而小汤圆不可能无缘无故的就说出这句话，必然还另有隐情，所以。他必须得整清楚了。楚婉之又咬了两颗手工牛肉丸，放进小汤圆的碗里，揉了揉他的小脑袋瓜子，温柔的细问道：“小汤圆，你刚刚为什么要看一像不像母暴龙呢？”噗，烈酒刚入口，还没等咽下去，就听到楚婉之的追问，一时没忍住，将嘴里的酒喷射而出。嗨嗨，被呛住的白鹿鸣开始剧烈咳嗽起来，不知道是剧烈的咳嗽，还是白酒太过辛辣，亦或者是知道自己即将大祸临头，他都快哭了。原以为已经成功蒙混过关，没想到。该来的始终都会来，躲不掉的。呜呼哀哉！韩石初微微叹息一声，伸手拍了拍他的肩膀，表示节哀。莫九渊拿起酒瓶给他满上，表示先多喝点，给自己整麻，等会儿抗揍些。白鹿鸣露出无力的苦笑，端起面前的酒杯一饮而尽。几杯酒水下肚后，白鹿鸣竟然变得异常镇定从容。也是，事已至此，现在也没啥好反抗挣扎的了。他也做好了放弃治疗的准备。小汤圆小小的啃了一口牛肉丸。一边津津有味的咀嚼着，一边漫不经心的说道：“刚才小白叔说楚依依是母暴龙，所以小汤圆就想仔细看看。可小汤圆怎么也没看出来楚依依像暴龙呀。”说着说着，还很是不解的问道：“楚依依，为什么小白叔要说你是母暴龙啊？”啪！楚婉之的脸顿时垮了下来，乌云密布，把手里的筷子狠狠的拍在桌上，满目刀剑的死盯着白鹿鸣，一言不发。坐在他旁边的小汤圆被突如其来的惊响着实吓了一跳，娇小玲珑的身躯都不禁哆嗦了一下。然后小心翼翼的抬头望了望满脸阴沉的楚婉之，不由得缩了缩脖子。此时的白鹿鸣虽然不敢抬头看楚婉之，但看上去还是非常镇定的。然而他端酒杯时那哆嗦颤抖的手，还是深深的出卖了他。韩石初和莫九渊也沉默的低着头，可从他们不停耸动的肩膀、抽搐的身躯，就知道他们在辛苦的憋着笑。楚婉之看了看被自己惊吓到的小汤圆，暗骂自己糊涂，连忙收敛起怒气，脸上也强行露出和煦温暖的笑容，轻轻的摸了摸他的小脑袋。温柔不已的说道：“小汤圆，别怕，别怕，楚依依只是不小心把筷子丢了，没事的。”小汤圆轻轻点了点头，安抚好小汤圆之后，楚婉之缓缓站起身，说道：“小汤圆，你等依依一下，依依去趟洗手间，回来再给你夹菜，好不好？”“嗯嗯。”小汤圆对他咧嘴一笑，楚婉之横眉冷眼的瞥了白鹿鸣一眼，随即转身就向门外走去。白鹿鸣很自觉的站起身，叹息一声，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮。慷慨悲壮的咏诵完之后。细致的整了整衣衫和凌乱的发型，然后头也不回的跟了上去，倒是个体面人。等到包间房门重新关上的那一瞬间，模糊的听到门外传来噼里啪啦、叮铃咚隆的沉闷响声，紧接着又清晰的飘进来白鹿鸣凄厉的惨叫声。听到声响后，屋里的哥俩不约而同的倒吸一口凉气，眼角也情不自禁的抖动起来，就连小汤圆都已经意识到了，小脸上闪过一抹不好意思的愧疚之色，吞了吞口水，弱弱的说道：“原来楚一跟妈妈一样凶呢。”莫九渊下意识的就看了韩石初一眼，一副深表同情的样子。还不等他说话，韩石初就连忙抢先说道：“渊哥，你别这样看着我啊！我跟你说，在我们家，除了经济方面外，其他的可都是我说了算。”可莫九渊怎么就那么不信呢？好在小汤圆出言证实了他的话：“嗯嗯，我爸爸超凶超厉害的，一点也不怕妈妈。”可惜小家伙的认知还是片面了一些，明显有被假象欺骗到。终于，门外不再传来的响动，归于平静，门也被缓缓推开。楚婉之面带笑容，揉着手腕走了进来，在小汤圆旁边坐下后，无比温柔的问道：“小汤圆，还要吃牛肉丸吗？”小汤圆吞了吞口水，诺诺的说道：“要刺。”正当韩石初和莫九渊想起伸出去看看白鹿鸣死没死的时候，白鹿鸣一瘸一拐的走了进来，脸已然成了猪头。不过还好，至少狗命还在。即便如此凄惨，可他的衣衫却整整齐齐，发型更是一丝不乱。他依旧还是那个体面人。看到众人不约而同投来的目光。白鹿鸣讪讪一笑，可没想到却牵扯到脸上的伤，顿时痛得他倒吸凉气，用手捂住脸上伤痛之处，说道：“都看着我干嘛？别停啊！来来来，咱们继续喝。”哎，真是个爱逞强的小伙。见他这副惨样，莫九渊嘴角颤了颤，关切的问道：“小白，没事吧？”“没事。”白鹿鸣故作潇洒的说道：“这点小伤跟拍戏时受的伤比起来，不值一提，好吧？这货其他地方硬不硬不知道，但这嘴是真的硬啊。”韩石初看了看楚婉之一眼。好奇的问道：“师姐，习武的？”楚婉之淡淡一笑，谦虚的说道：“什么习武不习武的，就是简单的练了两手
，勉勉强强算得上是黑带。好家伙，这年头是怎么了？女人不刺绣，改习武了？韩世书小心翼翼地说道：“师姐啊，你下手是不是忒狠了一些？小白明天还得录节目呢，你让他宰个贱人吗？”嗨，放心，我下手很有分寸的。今晚上用冰块和鸡蛋敷一敷，保准明天啥也看不出来。如果不是想着明天要录节目，我都不会这么轻易的放过他。说完之后，还狠狠地瞪了瑟瑟发抖的白鹿鸣一眼。韩石叔暗暗叹息一声，他在想自己教小汤圆习武究竟是好是坏。白鹿鸣现在是化腾腾为酒量，一个劲儿地跟他俩碰杯。莫九渊和韩石初也只能陪着，谁让他惨呢？毫无意外的，白鹿鸣把自己给整骂了。不过意识到还是清醒，酒足饭饱，众人也准备散场。买单的时候，意见出现了分歧，大家都非得抢着买。楚婉之白了一眼哥仨，没好气地说道：“得了吧，小师弟和渊哥。”你俩就别凑热闹了，你们两个存点私房钱也不容易，还是我来吧。”白鹿鸣连忙嬉皮笑脸的说道，“我来，我来。虽然没多少钱，但怎么能让师姐破费呢？”楚婉之轻笑一声，阴阳怪气的说道，“你还是把钱留着去洗脚按摩吧，毕竟那里的消费高。”“嗨，师姐啊，正规的都是正规的。”白鹿鸣连忙解释道。小汤圆望了望他们，弱弱的说道：“要不我给钱呗。”“嘿，这是咋了？怎么今天格局突然就打开了？”向来抠搜的小汤圆竟然要主动付钱，还真是奇了怪了。不过很可惜，难得大方一次的他直接就被无视了。最终还是白鹿鸣买的单。一出店，白鹿鸣就迫不及待的催促道：“走走，咱们继续下一轮。”韩石叔好奇的问道：“还有下一轮，咋个安排的呀？”还不等他说话，楚婉之就没好气的说道：“还能怎么安排？除了洗脚，这货能整得出来什么花样？”白鹿鸣的讪笑就已经说明了楚婉之的猜测正确与否。真要去？非去不可，莫九渊和韩石初同时问道：“必须的，都这副惨样了，竟然都还如此执着。”服，两人对视一眼，随即异口同声的说道：“那就走着。”一行五人在白鹿鸣的带领下，来到一家名为上城的足浴会所。一走进店里，大厅前台经理就迎了上来，恭敬客气的说道：“白先生，包间和技师都已经安排好了，这边请。”好家伙，他们都不知道白鹿鸣是啥时候安排的，这货一看就知道不仅是常客。恐怕还是那种至尊级别的贵宾，事实也确实如此。毕竟白鹿鸣没啥其他爱好，却独独钟情于洗脚按摩。最气人的是，还特么是正经的，这不扯了吗？当然，韩石初也是问清楚后才决定带小汤圆一起来的，不然他可不敢。楚婉之也是第一次来这种只听闻过的地方，其实他还是蛮好奇的，跟小汤圆一样，东瞧瞧西瞅瞅，也没分开，直接叫了个五人包间。楚婉之一边闭着眼睛享受美妙的初体验，一边舒坦的说道。我算是明白了，为什么你们男人都喜欢来这种地方，这完全就是精神和肉体的双重享受啊！所以说，到底还是你们男人会享受。白鹿鸣笑了笑，说道：“师姐，你这话说的，其实咱们洗脚按摩吧，就跟你们女人做 SPA、护理之类的是一回事儿。而幼儿园小生物也是一脸享受的模样，一会儿咯咯的笑个不停，一会儿舒服的哼唧两声。这小家伙，他来打小就是一个会享受的主了。从足浴会所出来之后，大家便分道扬镳，各回各家，各找个妈。”走在小区内，趴在韩世书怀里的小汤圆诺诺的问道：“爸爸，我们什么时候再去洗脚脚呀？好吗？这小不点看样子是洗上瘾了呀。”韩世初顿时哭笑不得：“等有时间再说呗。”小汤圆迫不及待的说道：“明天呀，明天小汤圆不用去幼儿园呢。”拍了拍他的小脑袋瓜子，没好气的说道：“明天不是要去动物园吗？”小汤圆这才想起上周的约定，顿时在韩世初的怀里兴奋的手舞足蹈。可一想到洗不成脚脚，他就变得有些惆怅。两条毛毛虫一皱。眼珠子滴溜一转，兴高采烈的说道：“爸爸，我们白天去动物园，晚上可以去洗脚脚呀，好吗？你倒是安排的明明白白。”韩石初无奈的问道：“小汤圆很喜欢洗脚吗？”“嗯嗯。”小汤圆毫不犹豫的直点头：“脚脚被阿姨洗的很舒服呀，痒痒的，酥酥的，麻麻的，小汤圆最喜欢了。”哎，韩石初重重的叹息一声，他突然有种把闺女带上了一条不归路的感觉，自己恐怕也是唯一一个带小幼崽去洗脚的爸爸吧？这都是什么事儿啊？看着人小影还大的小不点儿，韩石初只能撒着善意的谎言：“不行哦，小孩子不能经常去洗脚脚，不然脚会痛的，知道吗？”一听，小汤圆顿时没了心情，垂丧着小脸，蔫头巴脑的哦了一声。韩石初又不得不安慰道：“等可以洗的时候，爸爸第一时间就带你去洗脚脚，好不好？”“好，好。”小汤圆总算是露出了笑容。“不过呢，你必须得答应爸爸一个条件才行，不然爸爸就不带你去了。”小汤圆鼓着大眼睛，好奇的问道。什么条件呀、啊？就是咱们洗脚脚的事，绝对不可以让妈妈知道哦。这可是咱们的秘密。嗯嗯，小汤圆坚定的点了点头。小汤圆肯定不会告诉妈妈的。
回到家里的时候，客厅里的灯还亮着。于舒禅果然还没有睡，正躺在沙发上，心不在焉的看着电视呢。之所以说他心不在焉，是因为电视正播放着又丑又长的电视剧。毕竟这年头，谁看插播的电视剧啊？不都是看广告吗？而且电视机连声音都没有开。再看于舒禅，只见他双眼空洞，一脸神不守舍的模样，很明显是在想事情。听到开门的声音。于初禅瞬间就坐起身，向玄关处张望而去。看来他是在等韩石初和小汤圆回来啊？怎么这么晚才回来啊？不是让你早点回来吗？于初禅竟然拾起了小女人性子。韩石初微微一笑，谎话张嘴就来，跟小白他们贺高兴了，一时忘了时间。于初禅只是风情万种的白了他一眼，便不再搭理他，抱起小汤圆就上楼替他洗漱去了。小汤圆，跟妈妈说说，你跟爸爸出去干嘛了？小汤圆眼珠子滴溜溜的转着，奶声奶气的说道：“跟小白叔。”莫叔叔还有楚一次犯饭呀！接着他的话痨属性就被激活。妈妈，我跟你说哦，楚一真的好凶呀，把小白叔都给揍哭了，比妈妈你还凶呢。于舒禅额头闪过几道黑线，没好气的说道：“妈妈不凶，妈妈一点儿也不凶，好吗？以后不准再说了，知道吗？”小汤圆毫不畏惧的咯咯一笑：“妈妈，你还说你不凶？”穿着清凉小短袖、小短裤的小汤圆，像个瓷娃娃似的坐在枕头上，韩石初的脑壳边，他把凝脂般的小手伸到韩石初的眼前。软糯糯的问道：“爸爸，这是什么呀？”韩石初疑惑的说道：“这不是手吗？”小汤圆摇了摇头：“不对，这是手背。”说完又抬起小脚伸过去，笨拙呆萌的动作差点没直接对到他的脸上。“爸爸，这又是什么啊？”韩石初不敢确定的试探性回道：“脚背。”小汤圆指着自己问道：“那我是什么呀？你是小汤圆啊？”“不对。”小汤圆咧嘴一笑，露出纯真的笑容，略显憨态的说道：“我是爸爸的宝贝。”说完就扑倒在他的身上，咯咯的笑个不停。好吧，看来小家伙也是说土味情话的一把好手啊。韩石初微微一笑，然后伸手轻轻搓了搓他的小脸蛋儿，在他额头上留下一个晚安吻。晚安，小汤圆，爸爸爱你。不肯吃亏的小汤圆自然也得还他一个吻。爸爸晚安，爱你哦。比了个小星星后，他直接就把小脑壳枕在韩石初的胸膛上睡了起来，轻柔的拍着他的后背，安稳的送他进入梦乡。小幼崽一旦电量过低，就会迅速进入充电模式。其实根本就不需要哄，可但凡电量还充足，任由你费尽手段的哄，他也依然精神抖擞，或许还能把你给折磨，或是干脆就把你给哄睡了。抱着小汤圆轻柔的身体，闻着他身上散发的淡淡奶香，韩石初也渐渐进入梦乡。他倒是睡得安稳平静，可网络上却因他而热闹非凡。微博热搜榜第一，井号本周日，网夫哥对决象棋协会四大国手井号。没错，网友们正是因为这条微博而争论不休，议论纷纷。而很显然。这条微博必然是 Lisa 荣的手笔。之前象棋协会对莽夫哥大放厥词，表示甚为不满之事，早就传得沸沸扬扬。而大鱼影视传媒公司以及莽夫哥本人一直都没有做出任何回应。现在大鱼和莽夫哥的回应来了。莽夫哥韩石初将于周日晚八点迎战象棋协会的四大国手，因双方人员的行程、时间等因素，没有办法现场对弈，故而这场象棋对决将会通过网络对战平台来举行，而龙腾直播平台将会全程直播此次对决。针对此次对决，网友们也是众说纷纭，观点立场各异。说实话，虽然我是莽夫哥的铁杆粉丝，但我觉得莽夫哥之前说的话确实有些过于狂妄了。狂不狂的咱们另说，但这场对决，莽夫哥应该是必输无疑。开玩笑，四大国手亲自出马，莽夫哥拿什么赢？拿头赢？这话倒是不假。别看莽夫哥跟一级骑士对弈时那么轻松随意，那么游刃有余，可那也只是一级骑士而已。要知道，一级骑士和特级大师的区别。可是天上地下啊！哼，我就笑了。哪次你们觉得莽夫哥不是必败无疑，不是毫无胜算？可结果呢？哪次都是莽夫哥啪啪打脸。所以，我赌莽夫哥这次依旧会赢。莽夫哥，你只管莽就完事儿了。这些黑子喷子，统统交给我们。麻的，剑来！什么？朕的大清王了？嗨嗨，作为一个村通网的吃瓜群众，弱弱的问一句：莽夫哥是何方神圣？象棋对决又是咋个回事？不得不感慨一句。李赛荣的手段还是颇为高明啊，不愧是金牌经纪人，顺势就借机炒作一波，提高韩石初的知名度，同时还不忘赚龙腾一笔不菲的直播费。一方面稳固住先前积累的人气，一方面又趁着热度不断提升。若是最终韩石初落败，这一波也不亏；但若是赢了，那简直就赚翻了，一箭数雕啊！此时，大宇影视传媒公司，李赛荣坐在办公室的电脑前，脸上露出灿烂的笑容，争吧，吵吧，议论吧，总之吵得越火热，他就越兴奋。深呼吸一口气，脸上的笑容也渐渐敛去，露出一副沉思的神色。现在还不是他得意的时候，他必须要考虑到韩石初不慎落败的结果，所以
，他还得准备好输掉之后的公关策略，如何才能将落败后的不良影响和反弹减至最低。翌日清晨，同样是小汤圆牌，闹钟叫醒了韩石初，一睁眼就看到小汤圆双手托着下巴，凑在他的脸边，直愣愣的盯着他瞧。还时不时的撅起小嘴啃他一口，像只小奶猫似的，在他脸上留下一片口水。韩石初连忙惊坐起，问道：“又尿床了？”小汤圆鼓了鼓腮帮子，有些小生气的说道：“才没有呢，昨天人家只是冰淇淋吃多了才会不小心的。”爸爸，你别老是说人家尿床了，好吗？屁大个小豆丁，竟然还在乎面子。韩石初笑了笑：“行行，爸爸以后不说了，好吧。”一如既往，晨练，吃早饭。不过今天倒不用送小不点去幼儿园。等韩石初刷完碗，从厨房里出来，就看到换好装备的小汤圆和于初禅下楼而来，都是白色的 T 恤搭配米色的短裤和一双小白鞋，母女俩都戴着棒球帽和墨镜，大的美艳的不可方物。特别是那对车灯和那双大长腿，看得韩石初是肾上腺素激增。而小的呢，一个字“萌萌哒”，一看就让人情不自禁的生出偷回家的冲动。小汤圆急匆匆的朝他跑来，迫不及待的催促道：“爸爸，赶紧换衣服出门，去动物园看小脑斧了。”“好，爸爸马上去。”说完，韩石初就直接上楼。不一会儿，他就换好衣服下来了。同样的白 T 恤、短裤和小白鞋，三人站在一起，颇有一家三口的范儿。小汤圆一看，摇了摇小脑袋，然后从自己的小熊背包里拿出一顶棒球帽和一副墨镜。那爸爸给你。韩石初有些意外的看向于初禅，很明显，这肯定是他准备的。于初禅白了他一眼，口是心非的说道：“看什么看？这是小汤圆给你买的。”韩石初笑了笑，没有戳破。除了幼儿园，他差不多都和小汤圆待在一起，是不是小家伙买的？他难道没得逼数吗？他不戳破，并不代表小汤圆会装聋作哑。一脸茫然的诺诺说道：“不是小汤圆买的，是妈妈刚才装进我小熊里的。”韩石初冲着他戏谑一笑：“装，继续装，我看你还怎么装。”于初禅瞪了小豆丁一眼，没好气的说道：“就你话多，好吧，大的现在欺负起来还有些费劲，可小的嘛，还是可以拿捏的。”小汤圆撅了撅嘴，小小的人儿。只能对跟在他屁股后面的糖豆说道：“瓜糖豆，我们要出去玩了，但是不带你，你气不气啊？”摸了摸狗头，继续说道：“狗粮我都给你打开了，你要是饿了就自己去吃哦，不准多吃哦。回来我要检查的，好好守家，听到没？”汪汪汪！韩石初开着车，于初禅陪小汤圆坐在后座，一家三口直奔魔都最大的动物园而去。小汤圆就跟关了好久似的，趴在车窗上，满是好奇的透过玻璃看着外面的景色，时不时的还要感慨两句。楼好高，人好多，好漂亮之类的，明明每天都能看见，却非得做出一副从来没见过的样子，真是有些搞不懂他的小心思。突然，他拍了拍韩石初的座椅，说道：“爸爸，我想奶奶了，我要跟奶奶打电话，都已经几天没和奶奶唠嗑了。”韩石初还不明白他的小把戏吗？哪里是想奶奶啊，分明就是想找人炫耀。成心想逗逗他，笑着说道：“你跟爸爸说句好听的，爸爸就给你奶奶打电话。”小汤圆皱着毛毛虫想了想，假声假气的说道：“老公。”很明显，他这是在模仿于初禅。好家伙，猝不及防的韩石初差点没把住方向盘，而于初禅顿时满脸通红，当场恨不能找条缝钻进去。恼羞成怒的他对着小破孩就是一通教训，乱喊什么：“你再敢乱说话，信不信妈妈不带你去动物园了？”说完，小的还不解气，又冲着大的一通训斥：“你没事逗他这个神兽干嘛？吃饱了撑的，没事找事，好吗？”父女俩都被数落的哑口无言。嗨嗨。韩石初装模作样的假咳两声，以缓尴尬，接着连忙拿出手机给老妈打了个视频过去，可不敢耽搁，天知道小神兽还会说出什么惊人之语。把手机递给小神兽后，韩石初暗暗告诫自己，以后开车的时候绝对不能跟小汤圆聊天，否则出车祸的可能性极大。不过现在小汤圆也没得空理他们，因为视频接通了。奶奶，奶奶，你想小汤圆没有呀？小汤圆都可想奶奶了，你对待亲近的人。小汤圆的开局惯例就是先来一套撒娇卖萌连招。奶奶，你在干嘛呀？你吃饭饭没有？小汤圆早就吃了，今天跟爸爸和妈妈一起去动物园看小脑斧呢。奶奶，你看过小脑斧没？那等小汤圆回来就带你去看哦。奶奶，你是不是有个小红帽要送给小汤圆呀？奶奶，你喜欢什么呀？不知道是什么原因，小汤圆跟韩妈唠嗑的时候，他的话痨属性就会瞬间火力全开，聊的天也是五花八门，东拉西扯，而且还全是废话。一个喜欢聊，一个呢还爱听，两个相差几十岁的人唠的是不亦乐乎。将近一个多小时的车程，两人就聊了一路，而且基本上全是小话痨在说。韩妈津津有味的听着，时不时的回答一下他的提问。奶奶，我们到了，不跟你聊了哦。小汤圆，等会儿多拍些大西鸡、小脑斧的照片，让爸爸发给你哦。于初禅牵着小汤圆，韩石初去买票。
一家三口看上去格外温馨和幸福。华南湖馆舍，小汤圆正站在玻璃前，跟一只大老虎目不转睛的对视着，就隔着一块玻璃，一大一小，一虎一人，就这样干瞪眼。大老虎看他的眼神中充满不屑，似乎在说：“小样，你瞅啥？”而小汤圆圆溜溜的大眼睛里则写满好奇，下意识的伸出小手，就想要去摸一摸，可却被玻璃阻挡，只能摸个寂寞。然而他的动作无疑触犯到了森林之王的威严，大老虎对他呲了呲牙。锋利尖锐的獠牙看着甚是瘆人，妈妈，大脑斧他凶我！弱小的小汤圆只能一手指着他，一边抬起小脑袋向旁边的于初禅告状。于初禅无语的白了一眼这个只会窝里横的小神兽，你不是很厉害吗？他凶你，你就凶他呗！小汤圆一听是这么个理，当即做出一副凶狠表情，张牙舞爪的冲着老虎吓唬起来：“啊啊，嗯，很凶，奶凶奶凶的。”玻璃另一边的大老虎看着眼前这个小破孩，仿若看傻子一样。这也叫凶？本王让你看看什么才叫真正的凶。突然，大老虎快若奔雷的直立起身，扑在玻璃上，张开血盆大口，呲着獠牙，嘶吼咆哮一声，巨大的爪子也猛烈的拍打着玻璃。小汤圆被他突如其来的发疯吓得连连倒退，由于重心不稳，他一屁股跌坐在了地上，有些发愣。不过还好，没有哭。随即，他连忙望向于初禅，委屈巴巴的说道：“妈妈，我凶不过他，你来，你来，肯定能凶住他。”噗呲。一旁的韩石初实在没憋住，笑出了声。于初禅狠狠地瞪了他一眼，随即二话不说，拽住小神兽的小背包就往外提。气人，太气人了！大庭广众之下，竟然敢说老娘比老虎都还凶，你怕是好久没挨揍了。妈妈，妈妈，你把人家往哪里提嘛？人家还要去凶大脑斧呢。被提着的小汤圆一边挣扎扭动着身体，一边愤愤不平地叫嚷道。于初禅转身瞪了他一眼，吓唬道：“再喊就把你扔进去，让老虎把你吃了。”可小汤圆根本就不带怕的。振振有词的说道：“才不会，小汤圆这么可爱，大脑斧才舍不得吃人家呢。”话虽如此，可小汤圆还是停止了挣扎和叫嚣，看来还是有点心虚。出了华南湖馆舍，小汤圆又吵着要去看小蛇蛇。不得不说，这小神兽的喜好还真是异于常人。两栖动物爬行馆里，小汤圆蹲在地上，趴在玻璃前，正目不转睛的盯着一条香蛇，真阔爱，真漂亮。小汤圆情不自禁的感慨一声，而于初禅则满脸嫌弃厌恶的表情。虽然隔着一层防护玻璃，但他还是有些害怕。这完全就是一种本能。只是这个异于常人的小家伙，让人挺费解的。一个小破孩儿，还是女娃娃，非但不怕，甚至还觉得可爱漂亮。如果不是有玻璃隔挡，看这小神兽的架势，恐怕都已经进去把这条香蛇拥入怀中了。不知道他究竟是无知者无畏，还是纯粹的胆大和喜爱。韩石初看到了于初禅白嫩的胳膊上冒出密密麻麻的鸡皮疙瘩，笑着问道：“很怕？”于初禅点了点头。女人大概都怕这种冷血的爬行类动物吧，要不我们出去吧？也不等他回答，伸手就准备去拉小汤圆走了，可却拉了个空。侧头一看，哪里还有小汤圆的身影？连忙环顾四周寻找小汤圆，还好一转身就看到了他，可差点没把韩石初和于初禅气个半死。只见小汤圆匍匐在地上，撅着小屁股，摆动着身子，费劲巴拉的向前拱。于初禅的脸瞬间黑了下来，怒不可遏的厉声喝道：“于白谈，你在干什么？”还不赶紧给老娘滚起来！小汤圆头也不抬的说道：“人家不是鱼白潭，人家现在是一条小蛇蛇。”说完，还学着蛇吐信的模样吐了吐自己的小舌头。于初禅也懒得再跟他白话，直接就再次抓住他的背包，将他提起：“妈妈，你又干嘛啊？放开我！放开我！”被提在半空中的小汤圆，四肢如同游泳一般挣扎起来。等出了爬行馆之后，于初禅才将这个磨人的小妖精给放下来。小汤圆刚想不满的抱怨几句，可一看到妈妈那拉垮的黑脸。和不善的眼神，他只能悻悻地把花咽回肚子里，蠕动了几下嘴唇。虽然没有出声，但心里估计在骂骂咧咧。被强行提出来两次，小汤圆现在的心情可想而知，非常的不美丽。好在小孩子的情绪来得快去得也快，不一会儿他就被不远处套着兔子人偶服散发传单的人吸引了注意力，迈着小短腿，不灵不灵的就朝人家跑过去，然后一把抱住人家的脚不松，嘴里还不停的兴奋的叫喊着：“小兔鸡，小兔鸡！”兔子被小家伙的操作。整得一脸懵逼，尽管看不到脸，但并不难猜测。兔子缓缓蹲下身躯，摸了摸小家伙的脑袋，然后递了一张动物园的宣传介绍单给他。小汤圆却摇了摇头，说道：“小兔鸡，我不认识字呀，好吗？”说得如此的理直气壮和铿锵有力，兔子只能把宣传单收回去。小汤圆又关心的问道：“小兔鸡，你是不是很热啊？”废话，大热天的在室外穿着严严实实的人偶服，能不热吗？兔子点了点头。小话痨继续问道。小兔鸡，是不是把这些纸发完，你就能玩了呀？兔子又点了点头。小汤圆帮你发好不好？虽然是在问
，可还不等兔子回答，他就跳着去抢手里的宣传单。兔子犹豫了片刻，还是分出了一半的传单给他。站在一旁的余初禅和韩世初看到小汤圆的举动，非常满意的点了点头。小神兽虽然皮了些，气人了些，但他的品质还是很好的，善良、有礼貌、乐于助人。之后就看到小汤圆和小兔鸡在爬行馆前四处奔走的身影。呀，你是小汤圆吗？有游客认出了他。小汤圆好奇的抬头望着问话的美女，诺诺的说道：“小姐姐，你怎么认识人家啊？”随即他又想到了什么，不等美女说话，他就继续说道：“小姐姐，你似不似我爸爸的？”好吧，他突然不记得粉丝该怎么说了，想了半天才说道：“思思呀。”美女掩嘴一笑：“对呀、啊、对呀、啊，我是你爸爸的思思呢。”小汤圆也对他报以微笑：“很好，既然是自己人，他就不客气了。”拿出一张传单递给他：“小姐姐，你要看书吗？有图的哦。”很明显，这个宣传单被他当成了书。美女游客有心想逗逗他，当即摇了摇头，说道：“姐姐不喜欢看书呢。”这怎么能行？小汤圆连忙劝说道：“小姐姐，你要多读书，多看报，少吃零食，多睡觉，不然你会长不漂亮的。”呃，游客美女顿时哑口无言。都这么说了，她也只能接过传单。小姐姐，你现在忙不忙呀？姐姐不忙呀。那小姐姐，你可不可以帮小汤圆一起发书呢？等发完之后，我让我爸爸给你写字，给你照照片。好不好？好家伙，他的小套路又来了！美女游客向一旁看了看，果然在不远处发现了韩世初，连忙冲他挥了挥手，喊道：“莽夫哥，招呼喽！”韩世初微微一笑，同样潇洒的摆了摆手，喊道：“招呼喽！”他这一喊，很多游客也都发现了韩世初，顿时热闹不已，招呼连连。小汤圆咧了咧嘴，脸上露出灿烂的笑容，连眼睛都眯成了一条缝。好好，都是爸爸的思思，都是我的好帮手呀、啊！小汤圆连忙开始挨个挨个的游说，或是撒娇卖萌，或是以利诱之，或是巧嘴忽悠，小手段层出不穷。不多时，他和小突击的身后就跟着一票帮忙发传单的游客了。韩石叔笑了笑，对于初禅说道：“老婆，你看着小汤圆，我去去就回来。”于初禅既疑惑又好奇的问道：“你在哪去？”“我去那边的超市里买些水。”一说，于初禅就明白了，点了点头：“去吧。”然后他也跟着小汤圆去发传单了。人多力量大，不需多久。他们手里的传单就被发得一干二净，小汤圆功不可没，不仅拉来一票帮众，他发的传单也不少，毕竟基本上很难有人拒绝得了这只乖萌的小幼崽。韩石初冲着众人说道：“来来来，辛苦大家了，快来喝点水。”将水分发给帮众之后，他自然得为小汤圆的许诺而买单，该签名签名，该合影合影。应帮众粉丝的请求，于初禅和小汤圆也加入合影的阵容，一家三口完美的成为了背景墙，而最强工具人小汤圆更是造孽。被热情的粉丝们各种摆 pose， 各种安排，一会儿摸摸头，一会儿揉揉脸，一会儿捏捏小鼻子。女粉丝和妈妈粉更过分，想方设法的哄骗小汤圆的亲亲，又是给糖果，又是给玩偶，又是甜言蜜语的忽悠。很显然，小神兽的人气完全不是韩石初和于初禅能够比拟的。呼呼呼，小汤圆看着渐渐消退的人群，连呼几口气，总算是完了，可把他折腾得够呛。不过嘛，他的小脸上一直都洋溢着得意的笑容，不仅没有觉得累。反而他还很喜欢这种众星捧月、被人簇拥的感觉，这让他颇为激动和兴奋。韩石初从于初禅的挎包里拿出一包湿纸巾，温柔细致的替小汤圆擦拭着脸上的汗水。小汤圆以迅雷不及掩耳盗铃之势，快速的在他脸上吧唧一口，然后咯咯一笑：“谢谢爸爸，爱你哦。”这家伙总是一言不合就开聊。接着，小汤圆拿起一瓶冰镇矿泉水递给兔子，笑嘻嘻的说道：“小兔鸡，喝水。”小兔鸡，我们要走喽，你快去房子里玩吧，里面凉快。拜拜，谢谢你，小汤圆。没想到兔子人偶里面竟然是个女的。可当她的声音一出来，一家三口都不约而同的感觉到她的声音很熟悉，好像在哪里听过一样。不过可惜，三人都没有细想。看着一家三口渐行渐远的背影，兔子拍了拍自己的胸口，长舒一口气。好险，差点就被听出来了。而后，兔子对着一处隐藏摄像机摆了个耶的手势，兴奋的说道：“任务完成。”没错，兔子正是一档直播综艺的嘉宾。电视机前。妈妈，赶紧过来看，你最喜欢的小汤圆也在节目里呢。哎呦，没想到还有意外收获啊，可真是巧了，竟然还能看到莽夫哥一家三口。哎，长得可爱，呆萌也就算了，还这么善良有爱心，真是想把小汤圆偷回家啊！电视机前观看节目的观众们情不自禁的感慨起来。节目组也没有想到会在动物园偶遇当下人气爆火的一家三口，可当真是意想不到的惊喜啊！然而，当事人一家三口却是一无所知。之前韩石初给小汤圆水的时候。就悄悄的在水里倒了一滴精力恢复药剂，所以小神兽现在依然有发泄不完的精力。不知道是因为周末还是什么其他的原因。
动物园里随处可见各种表演与活动。小汤圆成功被一群表演魔术和杂技的人给吸引了注意力，而且围观的群众还真不少。走近一看，原来是国内知名的魔术杂技表演团——惊天魔技团。小汤圆越看越入迷，连韩石初和于初禅也都看得惊呼连连。不愧是知名团队啊！每位成员带来的魔术或是杂技，都让人惊叹不已。接下来为大家带来精彩表演的是咱们团队里的新人，大家掌声欢迎！随着临场主持人的话音落地。只见一名戏剧装扮的人走上了临时搭建的舞台，一看他的装束以及脸上的脸谱，就知道他要表演的是川剧变脸。观看表演的群众也纷纷报以热烈的掌声以及呐喊声。入迷的小汤圆同样热烈的鼓着掌，哪怕小手被拍得通红，他也毫无察觉。随着音乐起，手持折扇的变脸演员也开始舞动起来，折扇一挡，头一晃，变。然而让观众大跌眼镜的是，第一次变脸竟然就失败了，他脸上的脸谱根本没有丝毫变化。不过大家也都以为他是故意的，所以只是一笑置之。可是第二次，他的脸谱还是没有变化，很明显，他根本就不是故意的，而是接连出现失误。有些观众已经不满的发出嘘声。第三次变脸，失误更大，他脸上的脸谱竟然只变了一半。顿时，嘘声、起哄声、嘲笑声四起，甚至还有过分的观众大喊让他滚下去。小汤圆不解的问道：“爸爸，为什么他们都这么生气啊？”因为他并没有看过变脸，所以。他也无从知道演员的失误，韩石初小声的说道：“因为他们不太喜欢这个表演。”小汤圆皱了皱毛毛虫：“为什么呀？我觉得挺好的呢。”韩石初露出苦笑，摇了摇头，不知道该怎么回答他。好在他又被台上的变脸演员吸引了目光，没有再刨根问底。变脸演员因为脸上有脸谱遮挡，倒也看不出来他的神色表情，不过尴尬是必然的。其他的暂且不提，这位变脸演员的脸皮倒是蛮厚的，不仅没有受观众影响而狼狈下台，反而表演起了杂技。只见他从怀里掏出三个鸡蛋大小的球，然后依次往空中一抛。虽然是最简单的抛球杂技，但若是表演的好，想来也应该可以晚些尊回来。而且仅有三个球，别说专业的杂技演员，就是普通人也有很多玩的溜的。然而，这位变脸演员又给大家狠狠上了一课。别说循环抛球，第一轮都还没有结束，三个球就都掉落在了地上。我尼玛，竟然一个都没接住！你确定你是来表演，而不是来搞笑的？这他妈分明就是啥也不会的小白嘛！韩石初和于初禅看了都直犯尴尬，全场可能也只有异于常人的小汤圆拍手叫好了。这次观众们的容忍已经到达了极限，纷纷出声轰这个假演员下台，甚至有个别脾气暴躁的观众已经将手里的矿泉水瓶子扔了过去。还好这位猴子请来的逗逼溜得快，否则后果不堪设想。韩石初哭笑不得的摇了摇头，然后拉着小汤圆退出了围观。小汤圆，你还想去看什么动物呀？小汤圆想了想，刚准备说话。他的大眼睛却无意间瞥见了刚才那位台上表演的变脸演员。爸爸，你等我一下。说完，就迈着小短腿向坐在角落里无人问津的变脸演员跑去。小汤圆直接跑到变脸演员的面前，然后目不转睛地看着他。还没卸妆的变脸演员也看着小不点儿，不知道他要干嘛。小神兽取下自己的小背包，从里面拿出一瓶水递给他，咧嘴一笑，诺诺地说道：“那小汤圆，请你喝水。”变脸演员愣了愣，还是接过了他递来的水。韩石初和于初禅看着小家伙暖心的举动，脸上不约而同的露出赞许的笑容。不要，不开森，也不是所有人都不喜欢你的表演呀，至少小汤圆就很喜欢。嘿，没想到小家伙还挺会安慰人的。见他不说话，小汤圆毫不气馁的说道：“我给你表演个魔术，你看完就别不开森了，好不好呀？”韩石初和于初禅对视一眼，两人都有些茫然。他们可从来不知道小神兽还会变魔术啊！两人都既好奇又纳闷的直盯着他。想看他究竟在耍什么小把戏，变脸演员点了点头。小汤圆微微一笑，然后伸出右手的拇指和食指，说道：“这是手指，对吗？”变脸演员再次点了点头。小汤圆故作神秘的说道：“看好了哦，接下来就是见证奇迹的时刻，好吗？”这句话他绝壁是捡寒食出的，小破孩有样学样的本事倒是挺强。只见小汤圆两根细小白嫩的手指轻轻一搓，当当当，手指变成小星星了，似不似很神奇啊？好吧。别说现场的夫妻二人和变脸演员，就连电视机前的观众们都被小汤圆的骚操作给惊讶到了。哈哈，小汤圆也忒可爱了，妈呀，还想抱着他亲两口。看看看，周末就知道窝在家里当咸鱼，还不赶紧给老娘出去找个男朋友，然后生了小汤圆这样的小孙女，滚滚滚！呀，老公，你看到没？小汤圆也太善良、太暖心了吧！走走走，别看了，咱们去研究研究怎么能生出小汤圆这种宝宝来。哎呀，卧槽，成功被莽夫哥一家三口圈粉。还他妈是脑残死忠的那种，小汤圆又狠狠圈了一波粉。照这样的趋势发展下去，他的名气将远远超过咸鱼老爸。而且
，有好事网友们更是给小汤圆冠上了国民闺女的名头，并且还受到了全体网友的一致认同。变脸演员虽然有脸谱遮挡，但还是可以清晰的感受到他笑了，用沙哑的嗓音低沉的说道：“谢谢你，小汤圆。”小汤圆调皮的吐了吐舌头，软糯糯的说道：“不客气呢，要开森哦，加油！”说完还对他做了个奥利给的姿势。等他们一家三口离去之后，变脸演员同样对着一个隐蔽机位做了个噎的手势。韩石叔好奇的问道：“小汤圆，你为什么要这样做呀？”小汤圆理所当然的说道：“不为什么呀，人家就只是单纯的想这么做而已。”夫妻俩不约而同的伸手摸了摸他的小脑袋瓜子，有这样一个小棉袄，夫复何求？尽管有时候挺漏风的，但依旧很暖心。一上午的时间就这样悄然飞逝，因为还有很多馆舍没去，而且小汤圆也还没玩尽兴，所以中午在园内随便找了家西式快餐填饱肚子，下午再继续游玩。于初禅虽然不愿意让小汤圆吃这些毫无益处的垃圾食品，但实在没有多余选择的余地。韩石初也在暗暗责怪自己太过粗心大意，竟然忘记准备便当。不过偶尔吃一次，少吃一些，问题倒也不大。矫情是矫情了些，但谁让小汤圆是他们的心头肉呢？韩石初暗暗叹息一声，感慨自己还真是十足的女儿奴啊！若是放在自己身上，什么健康不健康的，能吃好吃就完事儿了。特别是小时候，老汉儿要忙着农活，老妈呢忙着搓麻将。他完全就是散养长大的，自然也就养成了百无禁忌的毛病。别说垃圾食品，他甚至连烤田鼠、烤麻雀、烤甲壳虫都吃过，不是也健健康康的长大了吗？而且身体还倍儿棒，就很双标。如果小汤圆是儿子而不是闺女的话，想必会更双标吧？小汤圆一脸好奇的看着桌上的食物，情不自禁的吞了吞口水。如果我没猜错的话，这一杯应该叫阔乐吧？于初禅见他一本正经的模样，强忍着笑，点了点头，说道：“对，你没猜错。”切！小汤圆不屑的轻嗤一声，好像跟谁没看过电视似的。韩石初笑了笑，问道：“小汤圆没喝过呀？”小汤圆竖起一根手指头，诺诺的说道：“差点就喝过了。”“怎么的？咋还差点了就喝过了呢？”小汤圆叹息一声，刚想偷偷喝的时候，就被妈妈发现了。“那可真是太遗憾了。”“想喝吗？”“嗯嗯。”“小脑袋瓜子点个不停，可以吗？”看着小家伙一副蠢蠢欲动的小模样，韩石初笑着说道：“可以，但是不能多喝哟。”得到允许的小不点儿，迫不及待的端起可乐喝了一口。啊，一口可乐下肚，小汤圆发出舒服畅快的惊叹声。这阔乐也太好喝了吧，比狗狗都还好喝。感慨完之后，他竟然愁苦着小脸儿，犹犹豫豫半天，才可怜兮兮的看着韩石初，问道：“真的只能喝一次吗？”爸爸看着小可怜，韩石初瞬间又有些动摇。就在他准备松口之际，于初禅毫不犹豫的说道：“对，仅此一次，尝个味道就行了，其他的你就别多想了。”小可怜还想试图争取一下，可于初禅根本不给他机会。别装出一副可怜巴巴的样子，你妈我不吃这一套。既然攻略不了妈妈，那就只能想法忽悠爸爸了。爸爸，你不是说你当家吗？能管住你老婆吗？忽悠归忽悠，可一点也不耽误他喝阔乐。韩石初看了看于初禅一眼，略显尴尬的讪讪一笑：“小汤圆，你是不是很听话呀？”“嗯，小汤圆最听爸爸的话了。”“那好，听话，咱们以后就不喝可乐了。”听到这话。于初禅差点没憋住，笑出声来。小汤圆目瞪口呆的望着韩石初，瞧瞧，这他喵说的是什么话？看到小汤圆对自己大失所望的眼神，韩石初的愧疚感和负罪感瞬间满满，顿时一腔热血冲昏了他的头脑。麻的，大丈夫生于天地间，岂能郁郁久居老婆之下？伸手来了一记摸头杀，当即毫不迟疑的说道：“爸爸跟你闹着玩呢，以后想喝可乐就跟爸爸说，爸爸是情况而定，好吧？”哼，于初禅冷哼一声。眼神不善的瞪着他，你，刚开口，韩石初就直接把手机重重的放到了桌上，威胁恐吓，赤裸裸的威胁恐吓呀！于初禅只能咬牙切齿的把话硬生生的吞回去。韩石初点了点头，对他知进退明得失的做法相当满意。小样儿，收拾不了你，再敢呲牙炸毛，我丈母娘要你好看！小汤圆像个小迷妹似的，一脸崇拜的望着他，竖起大拇指，赞叹道：“爸爸超厉害，棒棒的！”于初禅撇了撇嘴角。轻飘飘的瞟了一眼正得意的父女俩，哼哼，等着吧，我看你们还能得意多久。然而，韩石初对正一步步逼近的危险一无所知。来，小汤圆，吃汉堡。汉堡倒是没啥问题，可以放心大胆的让他吃。看着厚厚的汉堡，第一次吃的小汤圆有些犯难了。他竭尽全力的把自己的嘴巴张大，然后一口咬上去。可惜，始终是个豆丁大的小人儿，哪怕他把嘴张到最大，最后也只是啃了个寂寞。不过，这可难不住鬼灵精的他。小汤圆拿起面包啃了一口，再拿起生菜叶咬了一口，然后拿起牛肉咬了一口，最后再混在一起咀嚼。步骤是繁琐了一些，但只要能达到一样的效果就成。
，吃了一口，小汤圆就不想再吃了。韩石初好奇的问道：“怎么了？不喜欢吗？”嗯，小汤圆点了点头，不好吃，没有肉馍馍好吃。小家伙倒是纯粹的华夏味啊，不过倒也没毛病。汉堡还真没法跟肉夹馍相提并论。之前还担心小神兽会喜欢上这种不健康的西式快餐，可当他尝过之后，却发现担心明显是多余的。汉堡不如肉夹馍，炸鸡翅不如糖醋鸡翅，薯条不如洋芋坨坨。小神兽尝过后就弃如敝履，不愿再吃第二口。草草对付两口就算完事儿，在店里稍作休息。等消食之后，一家三口又再次踏上欢乐的游玩之路。到下午三点钟左右，差不多把所有馆舍都观光完了。本来花费不了多少时间的，主要是小神兽的板眼太多，精力太旺盛。他倒是玩的欢实，却把鱼初禅和寒食初累得够呛。一家三口准备出园的时候，却被坐在路边树荫下长椅上的小丑所吸引。穿着特大鞋子以及带着浓厚喜剧色彩的奇装异服，头上戴着炫彩的爆炸头假发，脸上画着经典的小丑夸张妆容，鼻尖上顶着一个红圆的小球，都是小丑特定的装扮。但这并不是吸引他们的原因所在。仅是如此的话，也就只能吸引吸引小神兽。而韩石初和于初禅之所以被吸引，是因为弥漫在小丑身上的情绪。没错，就是他身上散发出来的浓郁悲伤情绪。小丑没有哭，更没有流泪，但他沮丧悲戚的神情，空洞无神的目光。以及颓丧忧愁的举止，落寞孤寂的身影，无形之中就营造出浓烈的悲伤绝望气氛。就只是静静的看着，便会被他无形中散发出的悲伤气息所感染，让人情不自禁的就跟着怅然难过起来。小汤圆想了想，还是决定挺身而出，一步一步慢慢向小丑靠近。等走到小丑面前时，他又一次摘下了自己的小背包，从里面拿出一颗糖，然后怯生生的递了过去。小丑微微抬头，盯着小不点小汤圆咧嘴一笑：“小丑叔叔，吃颗糖果就不会难过了。”这一刻，灿烂纯真的笑容，以及暖心善良的举动，如同暖阳一般，与小丑营造出来的悲伤冰雪形成鲜明的对比。小丑没有去接糖果，而是直愣愣地盯着他，脸上始终挂着纯真笑容的小汤圆，并没有因为他的冷落而退缩。撕开糖果的包装，然后两只小手拿着糖果，重新递到他的嘴边。小丑叔叔，小汤圆不骗人，难过的时候吃颗糖果就会好起来的。说完之后，又怕他不信，还拿自己的亲身经历来证明，真的。小汤圆以前被妈妈凶了，就会很难过，然后小汤圆就偷偷的吃颗糖果，一会儿就给忘掉了。小孩子的世界真的很单纯。小丑犹犹豫豫的张开嘴，小汤圆连忙把糖果给他塞进嘴里，脸上露出胜利的微笑。原以为小汤圆会就此打住，哪知他竟然后退两步，蹲在了地上。一看到他两只小手竖起来，就知道他要学青蛙了。快乐池塘栽种了，小家伙一边蹦蹦跳跳，一边欢快的唱着歌，笨拙滑稽的动作，天籁般的纯真童音。以及欢快魔性的歌声，瞬间将悲伤的气氛冲散得一干二净，笼罩在小丑身上的阴霾也一扫而空。最终，还是天使般的小汤圆用他的歌声，用他的纯真，用他的笑容驱散了黑暗，迎来光明和希望。拥有神奇治愈能力的小汤圆可以拯救一切不开森。小丑脸上画的鲜红大嘴也上扬起来。是的，他笑了。没想到，一直给别人带来欢乐和笑容的小丑，有一天竟然也会有人给他带来欢乐和笑容。小汤圆见到小丑终于露出笑容，他也开心的跟着笑了起来，洋洋得意的说道：“小丑叔叔，小汤圆没有骗人吧？四不四吃了糖果就不会难过了呀？”韩石初和于初禅也笑了起来。原来笑真的是可以传染的。小丑蹲下身，给了小汤圆一个拥抱，然后笑着说道：“小汤圆叔叔真的好稀罕你哦。”听到他的声音，三人明显一愣，随即脸上都不约而同的露出惊讶的神色。这没有伪装的真实嗓音，实在是太熟悉了。很显然，他们已经知道了小丑是谁。一念通，念念皆通。既然知道了小丑是谁，那之前遇到的兔子和变脸演员的身份，自然也就浮水而出了。难怪之前他们会觉得兔子的声音有些耳熟，尽管经过伪装，但多少还是能听出来一些。也难怪变脸演员的表演会那么不专业，那么拙劣不堪。莫叔叔，小汤圆惊讶的脱口而出。莫九渊哈哈一笑，轻轻的捏了捏他的小脸。小汤圆鼓着嘴，有些不乐意的抱怨道：“莫叔叔。”你不要捏人家的脸了，会捏胖的。好好好，叔叔不捏了。莫九渊连忙点头。莫叔叔，原来你的工作是小丑呀。小汤圆瞪着扑闪扑闪的大眼睛，既好奇又有些小兴奋的问道。莫九渊顿感好笑，耐心的给他解释道：“不是哦，莫叔叔的工作和你爸爸一样呢，都是明星。”哦，小汤圆恍然大悟。那莫叔叔，你这是在弄啥嘞？叔叔在拍节目呢。问题小汤圆上线是可以在电视机里看到的节目吗？对的。小神兽顿时一喜，满心期待的问道：“那小汤圆现在是不是也上电视了？”见到莫九渊点头，小神兽高兴的手舞足蹈，随即又连忙整理了一下自己的着装
，用小手扒拉了两下头发，冲韩石初紧张的问道：“爸爸，人家现在看起来漂不漂亮，乖不乖啊？”“好吧，真是个既臭屁又臭美的小家伙。”韩石初无奈的说道：“我家小汤圆最乖最漂亮了。”闻言，小神兽咧嘴一笑，明显松了一口气。“上电视吗？”那必须得在意形象啊，必须得展现自己最漂亮的一面啊！莫九渊笑着说道：“为了感谢小汤圆帮我们完成任务，我们有礼物要送给你哦。”礼物？小汤圆惊呼出声，随即又迫不及待的追问道：“莫叔叔，什么礼物呀？”很明显，针对莫九渊的话，他选择性的进行了提问：“什么任务？重要吗？跟礼物比起来，不值一提，好吧？”此时，之前遇到的兔子小姐和变脸演员在意料之中的出现了。鬼灵精如小汤圆，怎么可能还猜不出他们的身份呢？楚依依，小白说，兔子小姐摘掉头套，变脸演员摘掉脸谱，果不其然，正是楚婉之和白鹿鸣。韩石初和小汤圆都不约而同的将目光落在白鹿鸣的脸上，极有默契的点了点头。嗯，很好，恢复的很不错。看来楚婉之对自己的身手还是很有数的。白鹿鸣虽然是个逗逼憨批，可却不是个傻子，当然知道他们目光里的深意。尴尬吗？是根本不存在的。相反，他还摸了摸自己的脸，笑着问道：“怎样？”没有影响到我的盛世美颜吧？韩石初满含深意的说道：“我觉得小白你还是珍惜点为好，毕竟你也算得上是靠脸吃饭的，不要自己砸自己的饭碗啊。”这时有节目组的工作人员给他们仨送来东西，楚婉之冲小汤圆招了招手，让他过去，拍了拍摆在自己旁边的纸箱，温柔的说道：“小宝贝，来看看依依送给你的礼物。”小汤圆忙不迭的跑过去，打开纸箱一看，里面全是各种动物玩偶公仔。哇！小汤圆情不自禁的发出惊叹声：“小脑斧，没发怒。”小松许、小芙妮，怎么样？喜不喜欢依依送的礼物？小汤圆指点脑袋，高兴的连话都说不衬头。稀饭，稀饭，小汤圆最稀饭了。白鹿鸣也不甘落后，打开手里精致的礼盒。小汤圆，快过来，小白叔叔送你礼物更好哟。小汤圆又连忙凑过去一看，礼盒里摆放着许多川剧变脸的手办，非常的漂亮精致，而且每个手办的脸谱都不一样。别说小汤圆，就连楚婉之和于舒禅都很喜欢。喜欢吗，小乖乖？嗯嗯，小汤圆最喜欢了，好吗？台词都不带换的，反正到他这儿什么都是罪。这一下还不等莫九渊开口，他满怀期待，迫不及待的主动问道：“莫叔叔，你给小汤圆准备的什么礼物呀？也还好早有准备，要是没有的话，那岂不是忒尴尬了一些？不过显然多虑了，如果他之前没说有礼物，而小汤圆现在又没看到他手上有盒子的话，小汤圆是不会主动问的。小神兽可精明着呢。”莫九渊打开礼盒，小汤圆连忙凑了过去，一瞧。里面放着各种各样精心挑选的价值不菲的玩具，同样让他喜欢不已。收下礼物的小汤圆自然也没有忘记礼貌的道谢。楚依依、小白叔、莫叔叔，谢谢你们的礼物，小汤圆很喜欢。楚婉之笑了笑，宠溺的来了一记摸头杀，是我们要谢谢你。如果不是小汤圆，依依和叔叔们都不知道什么时候才能完成任务呢。小汤圆先是一脸茫然，随后又是一脸肉痛，最后咬了咬牙，发着小狠的说道：“我什么也没做啊，所以楚依依，你们的礼物我不能要。”闻言。众人皆是一乐，但对小汤圆的品行却无比认同。虽然小汤圆鬼精鬼精的，但毕竟只是个小孩哪里能猜得到呢？不过韩石初和于初禅倒是猜的八九不离十。很明显，师姐楚婉之的任务应该就是获得他人的帮助，帮忙分发宣传单；而白鹿鸣的任务应该就是获得他人的认同，得到鼓励和支持。莫九渊的任务就更好猜了，获得他人的回馈，让小丑快乐起来。经过三人的解释，果然如他们所猜测的一样。而这档综艺节目正是魔都卫视的《与爱同行》。楚婉之轻轻地按住他的双肩，温柔地笑着说道：“小汤圆做了这么多事，怎么能说什么也没做呢？”所以，依依和叔叔们送的礼物，小汤圆可以放心大胆地收下。小汤圆有些不敢相信，抬头望了望韩世初，所有人都看得出他眼里的喜欢和不舍。但饶是如此，他还是得先问过大人的意见。如果韩世初和于初禅说不行，那就是再喜欢他也不能要。韩世初微微一笑，说道：“依依和叔叔送的。”收着呗，小汤圆脸上顿时露出灿烂的笑容。谢谢楚依依，谢谢小白叔，谢谢莫叔叔。白鹿鸣一脸得意的拉着韩石出，问道：“哥，怎么样？你觉得我之前在舞台上的表演是不是特别逼真？演技是不是杠杠的？麻的，这家伙竟然还好意思舔着逼脸问，真他喵的不知道是谁给他的自信。”韩石出毫不留情的打击道：“小白啊，别在哥面前摆旋龙门阵，还演技，还逼真？你确定你不是本色出演？”扯犊子呢！白鹿鸣想反驳两句，奈何他说的确实没错。不过真要说到演技，莫九渊之前表现出来的演技不仅折服了他们，连电视机前的观众们都被完全折服了。没有台词，没有动作，就那么简简单单的坐着
，全凭眼神和气质以及面部的神色，就营造出浓烈的悲伤气氛，可见他的演技有多高超。不愧是天王级的实力派演员。如果不是他们明天都有事的话，那指定得跟他们一起回去，晚上聚聚，也顺便蹭蹭食神的厨艺。不过可惜，他们明日都有通告，毕竟不是每个人都有老板包养，可以肆无忌惮的咸鱼。出园后，韩石初把他们送给小汤圆的礼物放进后备箱。心中也不禁暗暗感叹，小汤圆才一直都是大赢家啊，好像无论怎么，到最后占便宜的总是他，没有直接回家，而是找了家大型超市购物，正好家里的零食、水果和食材都没有了，顺道就一起买回去。这还是一家三口第一次集体购物呢，一人一辆手推车，小汤圆负责装零食，于初禅负责装水果，韩石初负责装食材，非常完美。经过小汤圆提议，韩石初初审，于初禅终审，一套复杂繁琐的精挑细选流程后，零食总算是买完了。接着就是买水果，这倒是没什么好考究审核的，按照喜好买就行了。至于最后的食材嘛，则完全就是韩石初独断专行，这也让他体会了一把真正一家之主的感觉。韩石初在教鱼初禅如何挑菜，而小汤圆则在不远处的海鲜区好奇地盯着各种海鲜和鱼。等买完菜，准备喊小汤圆回家的时候，却被海鲜区的工作人员喊住：“先生、女士，麻烦你们稍等一下。”两人不解地看着工作人员，问道：“怎么有事吗？”工作人员笑着说道。你们把这两条鱼买了吧？韩石初摇了摇头，不买了。我们需要的东西已经买够了，不买，那恐怕你们走不脱哦。他的话把韩石初给逗乐了，什么意思？难道你们还准备强买强卖不成？工作人员连忙笑着解释道：“先生，你误会了，不是强买强卖，是你的闺女把我们的鱼给玩死了。如果先生你再不去管管的话，恐怕等会儿还得再多买一些海鲜回去。”韩石初和鱼初禅赶紧向小汤圆望去。这熊孩子现在竟然正逮着一只大龙虾玩得不亦乐乎呢！好家伙，别的小孩子见到这么大的龙虾都害怕，他胆子倒是大得很，不仅不带怕的，甚至还想亲亲它。就在他准备亲的时候，却被黑着脸的鱼初禅一把给提了起来：“鱼白潭，你想干嘛？是不是想气死老娘啊？”已经被提习惯了的小汤圆也不再挣扎，而是不满的质问道：“人家又怎么了吗？谁让你把他们拿出来玩的？”小汤圆狡辩道：“人家也是怕他们太无聊了吗？”所以就陪他们玩玩了。哼，于初禅冷笑一声，怕他们无聊，陪他们玩，所以你就把他们玩坏了。小汤圆终于露出不好意思的表情，怯生生的说道：“人家也只是不小心嘛。”那你刚才在干嘛？想亲大虾？小脸微微一红，咧嘴笑道：“他竟然跟小汤圆一样呆萌，一样酷爱，人家没忍住就想亲一下，好吗？他的思路确实跟正常人不太一样，不知道他是从什么刁钻古怪角度来看的，竟然会觉得大龙虾呆萌可爱。”鱼被他玩死了，鱼初禅被他气坏了，韩石初被他逗乐了。熊孩子的能量远超他的想象啊！行行，鱼初禅已经气急败坏。既然你那么喜欢亲，老娘就给你买回去，让你亲个够。真的吗？还问？还要问？非得把人气死是吧？最终，鱼初禅还真就把这只大龙虾给买了。车内，鱼初禅还在喋喋不休的对熊孩子进行说服教育。小汤圆，你要记住，不论是说话还是做事，一定要三思而后行。看来他是真被气昏了头，也不想想豆丁大的小不点能听得懂这么深奥的道理吗？果不其然，小汤圆一脸茫然地问道：“妈妈，什么是三思啊？三思就是思维。”于初禅顿时有些傻眼了，他不记得了。尴尬的气息瞬间蔓延开来，漏风的小棉袄毫不留情地继续补刀：“还有思什么？思，吞吞吐吐半天，他也说不出个所以然。”噗呲，韩世书最终还是没忍住，大笑出声。于初禅当即俏脸一红。随后故意冷着脸掩饰自己的尴尬，气鼓鼓的说道：“笑个屁！你行你来讲啊！”韩石叔微微一笑：“不怕老婆你见笑，我还真行。”装腔作势的贾可两声清清嗓子，然后徐徐说道：“三思即是思维，思退，思变。思维，思考之前做的不对之处、危险之处；思退，知道危险的地方，就要退到安全之处，等待时机；思变，一旦有机会，就要努力抓住，去改变当前的处境。这便是三思，其释义即反复思量。”再三权衡，思前思后思策。小汤圆，你要记住，做任何之前一定仔细想清楚，不要冒失和莽撞，明白吗？小汤圆似懂非懂的点了点头，嗯嗯，知道了，爸爸。尽管他说的很有道理，但于初禅还是哼哼一声，以此来表达自己的不服。回到家，一打开门，听到响动的糖豆就已经等候在了门内，还激动的叫了两声，以示欢迎。本来就是特殊时期，折腾一天不说，还饱受熊孩子的折磨。于初禅本想坐在沙发上歇息一下再去洗澡，没想到竟然不知不觉的睡着了。看到他眉宇间弥散的疲惫之色，韩石初连忙把小汤圆叫到一旁，让他别打扰妈妈睡觉。其实根本就不需要他叮嘱，因为小神兽现在根本就没空
，他得跟萌萌哒的大龙虾玩呢。韩石初要去做饭，也没空管他。小汤圆眼珠子滴溜一转，偷偷的看了看沙发上熟睡的妈妈，又看了看在厨房忙碌的爸爸，他撅起了小嘴。最终，他还是如愿以偿的给了大龙虾一个亲亲。小孩子嘛，玩了没多久，他就觉得索然无味。什么跟呆萌酷爱，根本就不存在，好吗？把大龙虾扔给厨房里的韩石初之后，他就找糖豆去玩了。同样没玩多久，他又觉得糖豆实在太挂。没法跟他玩，一个人跑到二楼玩具房，搬下来一大堆的玩具，坐在客厅的地毯上，自跟自己玩了起来。突然，他看了看玩具堆，又下意识的看向了沙发上的鱼出蝉，一个大胆作死的想法油然而生。而且，熊孩子还付诸了行动。做好饭的韩石初把饭菜端到桌上后，正想喊醒鱼出蝉的时候，却看到小汤圆正坐着他旁边，在他身上摆弄着什么。走近一看，好家伙，鱼出蝉的身上摆满各种动物仿真玩具，而且。还全是些让女生害怕的动物，当然小神兽除外，什么蜘蛛、老鼠、蛇、蜈蚣、蟑螂，好吗？都不知道这些仿真玩具到底是鱼出蝉给他买的，还是他自己买的？爱好果然挺别致的，从脸上一直到腿上，全都给摆满了。韩石初既无奈又无语的看了看玩的不亦乐乎的他，轻声说道：“小汤圆，你觉得等你妈妈醒了，看到这些乱七八糟的恶心玩具后，你会不会挨揍？”小汤圆嘟着嘴，反驳道：“爸爸。”这些玩具哪里恶心了吗？他们可都是我的小酷爱呢。那你不怕挨揍了是吗？小汤圆咧嘴，甜甜一笑，不怕，有爸爸在，妈妈不敢揍爸爸的小宝贝呢。韩石初都惊呆了，这是这是在坑爹吗？竟然还坑得如此理直气壮，你可真是爹的好大女啊！小汤圆相信他，可他自己都不敢相信自己能护得住。到时候被惊吓过度的女总裁，事后指定的变身，谁他妈能有信心顶得住啊？所以韩石初为了安全起见，只能蹲下身去。准备亲自把铺在他身上的仿真玩具给拿下来，不知道是意外巧合，还是小汤圆自我护体的欧皇机制开启了。韩石初刚伸手去拿他脸上的蜘蛛，鱼出蝉醒了，他竟然醒了，他怎么可以在这个时候醒？一睁眼，一只近在咫尺的蜘蛛就映入眼帘，可能是有些睡梦了。没反应过来的鱼出蝉微微一愣，随即感觉到身上有东西的他又抬眼看了看，这一看差点没把他的魂给吓跑。啊！看到自己身上布满各种毒虫动物，脑壳还不清醒的他。顿时吓得惊叫连连，刺耳的尖叫声让韩石初不由自主地抽了抽嘴角，他仿佛已经看到了即将来临的疾风骤雨。现在他被惊吓得有多惨，等会他的怒火就有多大。始作俑者小汤圆倒是鬼精得很，好像麻麻的反应早在他的意料之中似的，早早的就捂住了自己的耳朵，现在更是没心没肺的咧嘴大笑起来。照目前的情形来看，这个锅韩石初他背定了。说时迟，那时快，只见于初禅猛地一下就从沙发上弹起。然后下意识的就往韩石初的身上跳，措不及防的韩石初凭借超快的反应能力，倒是一把抱住了他。可突如其来的冲力让他不禁踉跄后退。饶是有神级武艺傍身，也完全来不及再做出任何反应，只能被他扑倒在地。而且额头、鼻尖以及双唇也紧贴在了一起。两人不约而同的瞪大眼睛，对视着都呆愣住了。时间仿佛在一刻定格。小汤圆好奇的看了看两人，随即也在旁边缓缓趴下，双手抵在地毯上，拖着下巴，瞪着圆溜溜的大眼睛。一眨也不眨的看着两人，一家三口就这样一直保持着这种诡异的姿势，最终还是小汤圆没了耐心，好奇的问道：“爸爸妈妈，你们还要亲多久呀？”这家话瞬间打破平静，于初禅连忙翻身从韩石初的身上爬起来，韩石初也赶紧站起身，两人极有默契的低头整了整衣衫，然后同时装模作样的假咳两声，以此来缓解当下尴尬到极致的气氛。韩石初偷偷的看了一眼，发现于初禅略带绯红的脸已经开始渐渐冷了起来。而且即将降至冰点，很明显这是变身的前兆啊！连忙弱弱的说道：“老婆，我如果说这不是我干的，你信吗？”于初禅横眉冷眼的死盯着他，脸上怒不可遏的神情已经说明了他的态度，冷声反问道：“你觉得呢？”韩石初无奈的暗暗叹息一声，低下头去找小汤圆，试图让他站出来主动承担。毕竟是小宝宝，于初禅就算再生气，估计也只能拍两下屁股罢了。然而见势不妙的小汤圆早已经跑到了餐厅里。正坐在椅子上，假眉三道的乖乖吃饭呢。对韩石初投来的目光视若无睹。好家伙，说好的贴心小棉袄呢，就卖得如此彻底，卖得如此干净利落。所以爱会消失的，对吗？我我，韩石初结结巴巴半天，可是实在不知道该如何狡辩。欲哭无泪啊，人在厨房做饭，锅从天上掉。算了，被自己闺女坑了，他无话可说。这黑锅背就背了。于初禅冷冷的看着他，好歹你也是二十多岁的大人了。能别跟小汤圆一样幼稚，可以吗？能成熟稳重一些吗？韩石初只能耷拉着脑袋，点了点头。原以为只要自己默不作声的承认错误
，于初禅教训两句也就算了，可没想到他越说越生气，最后更是使出了终极必杀技。越来越生气的于初禅，仿若一头恶虎般凶狠的怒视着韩石初，气急败坏的质问道：“说你是不是以为我拿你没招，所以才会如此肆无忌惮、恣意妄为？”虽然韩石初并没有这样想，但脸上还是不经意流露出的轻蔑表情，还是暴露了内心最真实的想法。切，说的好像你有招治我似的，小样。没办法，有丈母娘撑腰。就是这么硬气，就是这么狂。不过硬归硬，狂归狂，现在可不敢说出口。毕竟此时去撩拨他的虎须，恐怕远在京城的丈母娘也罩不住他。于初禅自然是看到了他脸上有“事无孔家不以为意”的表情，顿时他就更起火了。行行，韩世初你行。看着他暴跳如雷却无可奈何的样子，韩世初微微一笑，脸上难掩得意之色。如果不是于初禅良好的修养不允许，恐怕他现在非得指着韩世初的鼻子破口大骂。虽说不至于扬声恶骂，但忍耐已经远超极限的他，还是单手叉腰，指着他的鼻子，怒气冲冲地说道：“行，韩石初，你了不起，你得意，你给我等着，我看你等会儿还笑不笑得出来。”韩石初皱了皱眉头，一脸不解地望着他，不知道他哪来的底气说这句话，一言不发地盯着，就想看看他要整什么幺蛾子。只见于初禅气鼓鼓地打开自己的挎包，从里面拿出手机，接着韩石初就听到一阵请求视频通话的声音，心里暗暗猜测道。难道他是要主动给丈母娘诉苦，揭发自己的罪状？如果真是这样的话，那他可就不怕了呀！丈母娘绝对会毫不迟疑的偏袒自己的。到时候于初禅恐怕不仅不会得逞，还会被丈母娘无情的暴击一番。想到此处，韩石初脸上再次露出不以为意的得意笑容。然而下一刻，当他听到扩音里传来的声音时，他脸上的笑容瞬间凝固，整个人都为之一愣，随即神色也立刻慌张起来。闺女，怎么样？今天去动物园玩的开心吗？这声音赫然就是韩妈呀！于初禅还没说话，韩妈就发现了他神色不对，连忙继续问道：“怎么了？是出什么事了吗？为什么闺女你看起来很生气的样子？不会是韩石初那个小兔崽子惹你生气了吧？”到现在，韩石初都一脸不可置信的望着他，他怎么会有老妈的联系方式？他又是什么时候开始跟老妈保持联系的？听老妈话里的意思，他们已经认识蛮久的了，而且关系还特别亲密的样子。这通视频通话。直接就让韩石初想明白了很多问题，难怪他之前有恃无恐，原来自己的老妈就是他的底牌啊！好家伙，城府够深的呀，保密工作做得挺严密的呀，竟然神不知鬼不觉的就把老妈给拿下了，厉害！这下真的是 b a r b e 了。不过嘛，这倒怨不得其他，只能怪他自己太过大意，小觑了于初禅。也不想想，不到三十岁的年纪，就独自在魔都打拼出一座庞大的娱乐帝国。虽说有家里的支持，但如果自身没点本事、能耐和手段的话，又岂能如此成功？韩石初下意识的向小汤圆看去，很明显，于初禅之所以会有老妈的联系方式，必然是小汤圆的功劳。正偷偷看得津津有味的小汤圆，一瞅到他望过来的目光，就连忙低下头，假装认真吃饭。妈的，夫妻两人你来我往的交手，怎么有一种看谍战大片的即视感呢？稍有不慎，便会陷入危机。高手过招，招招致命啊！韩石初已经放弃挣扎了，自己老妈是什么性格，他简直太了解了。韩妈一直以来喜欢闺女的程度就远甚于儿子，甚至小时候的韩石初都总是被韩妈当成闺女在养，不仅给她留长发扎辫子，还会给她买裙子。也得亏韩石初内心强大，否则韩妈这波任性操作，指不定会闹出怎样严重的后果呢。现在好不容易盼了儿媳妇儿，那必然会当成亲生闺女一样疼惜宠溺到骨子里。然而放弃挣扎的他，万万没想到于初禅的表演才刚刚开始。这一刻，于初禅仿若影后附体，竟然当场飙起了演技。看得韩石初是一愣一愣的，只见于初禅故意装出一副欲言又止、很是为难的样子，吞吞吐吐的说道：“妈，没没事，石石初他。”说到此处的时候，他还特意的往韩石初这边看了看，又继续说道：“石初他很好。”胡说！韩妈顿时板着脸，语气不善的说道：“韩石初那个小兔崽子是不是在你旁边？闺女，你把电话拿给他。”然而于初禅并没有顺势把手机给他，因为他还想再加把火。他脸上又连忙浮现出焦急之色，急切地解释道：“妈，我们真没事，都挺好的，您就别操心了。”韩妈又岂会听不出来他说的反话？同时，他也知道自己如果再逼问的话，依旧问不出个所以然，所以他改变了策略。这一刻，两人都化身成了影后，对标起了演技。韩妈微微叹息一声，说道：“闺女啊，虽然我们是婆媳关系，但是你放心，妈的性格非常好相处，没有什么乱七八糟的臭毛病。很明显，韩妈这是走交心的路线了。”而且，茶儿，你不知道，妈有你这么好个儿媳妇，做梦都能笑醒。妈肯定会把你当成亲闺女一样疼的。所以，闺女你呢，不需要跟妈见外，也不需要顾忌什么
，更不需要藏着掖着。有啥话有啥事，你就直接跟妈说。你放心，不论什么事，不论什么时候，妈肯定是无条件的站在你这一方。闺女，你先把免提打开，好吗？这直接就要跟韩石叔对话啊！韩妈的这一席话，说的于初禅是心花怒放，可表面上却是不动声色。而且他已经猜到了韩妈想说什么，所以这次他没有拒绝，直接打开了免提。妈，免提打开了，你有什么事就直接说吧。韩石初面露苦涩的笑容，用屁股都能想到老妈接下来会如何训斥自己，如何威胁恐吓自己。可又有啥办法呢？出来混，迟早要还的。重重的叹息一声，恭敬的侧耳聆听母上大人的教诲。对面传来韩妈严厉粗暴的声音：“小兔崽子，你给老娘听好了，以后如果你胆敢在我闺女面前龇牙炸毛鹿爪子，老娘就会特别生气。老娘若是特别生气，你恐怕就会没有鞋子穿，因为我和你老汉可能会打断你的腿。还有，你现在也算是名人。”但你给老娘记住，如果敢对我闺女和孙女不好，敢整出些什么狗屁倒灶的破烂事儿，不好好珍惜他们的话，别怪老娘不认你，晓不晓得？韩石初自然听得懂老妈话里的意思，顿时有些无语。他是那种被欲望支配驱使的人吗？老娘在跟你说话，你到底有没有在听？别给我装聋作哑！你要是再不吱声，信不信我和你老汉马上飞过来？吱！韩石初连忙吱了一声。你在敷衍我？没有没有，儿子哪敢啊！哼，没有最好。老娘刚才说的，你最好给我牢记在心。否则到时候别怪老娘翻脸无情，暴躁寒妈在线教子啊！于初禅完全没想到婆婆竟然会如此给力，甚至比起自己老妈都不遑多让，轻蔑不屑的瞥了卑微的韩石初一眼，哼哼，你有彪悍岳母，我有暴躁婆婆，咱们看谁斗得过谁。小样，韩石初是萎了，彻底萎了。原本以为有丈母娘撑腰，自己会稳坐一家之主的宝座，万万没想到，女总裁也不是省油的灯啊！自己这才嘚瑟几天啊，反击就来得如此之快。韩石初幽怨的看了小汤圆一眼，归根结底，这一切都是小神兽搞出来的。然而到最后，却独剩自己一人来默默承受所有，这哪是什么小棉袄啊？坑完老妈，坑老爹，两个成年人竟被他一个小不点玩弄于股掌之间，可真是名副其实的小恶魔呀！然而事实却是，小汤圆也完全不知道怎么会搞成这样。毕竟豆丁大的小人儿，能有什么坏心思？闺女啊！韩妈的声音瞬间又变得格外温和，果然人与人不同啊！哎。妈，我在听呢。你说，于初禅殷切的回道：“好家伙，从这些琐碎微小的细节就看得出来，他和韩石初都不是省油的灯啊。在应对讨好婆婆这方面，跟韩石初舔丈母娘的功力不遑多让啊。我听小乖乖说，等他放暑假的时候，你们会一起回来是吗？”于初禅点了点头，笑着说道：“是的，妈，本来早就应该回去看你们的，只是一直都脱不开身。”韩妈连忙说道：“没事没事，闺女你别多心，妈没有其他的意思。”毕竟你们都还年轻，本就该以事业为重。妈呢，就是想跟你确认一下，也好早些准备。情商不低的于初禅笑着说道：“妈，你不用操心准备什么，我们本来就是回自己家，没必要。更何况真要准备的话，那也应该是我这个座席的准备。”这话说的漂亮啊，哄得韩妈乐开了花，嘴都合不拢了。行，那妈就在家里等你们回来，到时候妈有份礼物送给你，闺女你可一定要回来啊。于初禅很好奇，到底是什么礼物，能让韩妈说的如此郑重其事？不过，这时候他肯定是不能问的。韩妈突然又想起什么，问道：“闺女，韩石初那个小兔崽子还在你旁边吧？”于初禅点了点头：“在的。”妈，韩石初撇了撇嘴，一副不以为意的样子。不是都训斥威胁完了吗？还有什么好说的？可惜他万万没想到，亲妈给他来了致命一击。老娘想了想，为了以防你做出什么乱七八糟的烟渣破事，所以你还是把钱交给媳妇管吧。毕竟男人嘛，有钱就变坏。妈倒也不是不相信你。但你总归还太年轻，在面对诱惑时不一定能把持得住。可如果兜里没钱，怎么也能断了部分杂念，不是？妈也是为了你们的幸福着想，你应该能理解的吧？韩石初看了看不怀好意的于初禅一眼，脸上露出无奈的苦笑。看来啊，他也同样逃不过已婚男人苦逼拮据的悲催生活，打着为自己好的旗号，还没办法反驳，可真是倒霉催的。而且还是自己亲妈主动提出来的，这不扯吗？听似温和商量的口吻，可一旦他拒绝的话，韩妈立马就敢挂掉电话。直杀魔都都不带跟他废话的，到时候哪里还有什么好果子吃？无奈的叹息一声，垂头丧气的无力说道：“知道了。”视频里的韩妈微微一笑，满意的点了点头：“嗯，知道就好。你也别心生怨气，一个男人身上嫌钱太多的话，并不见得就是好事。看看我和你老汉儿，这么多年，我们感情之所以会如此牢固安稳，有很大一部分原因就是基于老妈我掌握了财政大权。而你老汉儿呢，这些年不是一样过得挺好、挺滋润、挺幸福的吗？”所以呢，钱不钱的，对于一个已婚男人来说，真没有那么重要。平时兜里揣点烟、酒钱、生活费什么的
也就行了，没啥影响。先是一番话中带刺的威胁，接着就又是一通动之以情、晓之以理的耐心劝说安抚。这手段整的韩石初是一愣一愣的，于初禅则是眼睛一亮，情不自禁的点了点头。无形之中，他又学到了很多。果然，还是过来人比较有经验啊，以后还得虚心请教才是。行了，就这样吧，我还得给你爸做饭呢。说完。韩妈就直接挂断了视频通话，这下就该轮到于初禅笑了。走到韩石初的面前，脸上露出不可一世的得意笑容，拍了拍他的肩膀，趾高气扬的说道：“别愣着了，吃饭先吃饭再说。”说完就向餐厅走去，边走边故意嘀咕道：“哎，折腾一天可把我饿坏了，今晚上啊，看来得多吃一碗米饭。”瞅着他的背影，韩石初知道黑暗降临了。不过嘛，问题不大，因为他相信光，即便没有光，他也将化成光，照亮自己。顺便照亮照亮小汤圆，心里已拿定主意的韩石初无所谓的笑了笑：“你有张良计，我有个强踢，咱们看谁玩得过谁。想扼住我的经济命脉，以此来挟制我，做梦！怕不是忘了我身后还站着小富婆？跟小富婆比起来，自己那点会被系统强制扣掉百分之八十的工资，又值当什么？竟然敢主动在老妈面前摆出一副好媳的姿态，可想过后果？要知道，韩妈可是秉双刃剑，虽然可以给于初禅撑腰，但只要韩石初使得好，嘿嘿，会有甜头吃的。”韩石初越想越得意，嘴角都情不自禁的微微上扬。他现在很有一种运筹帷幄之中，决胜千里之外，一切尽在掌握之中的骄傲感觉。餐桌上，韩石初不动声色的吃着饭。突然，于初禅把他的碗递到韩石初的面前，戏谑的说道：“老公，帮我盛碗饭呗。”韩石初听出来了，他这生老公里夹杂的情绪可不少，有得意，有嚣张，有嘲讽，有笑话，撇嘴轻蔑一笑，还以为女总裁要使出什么让自己心惊肉跳的高明伎俩呢，没想到就这。上不得台面的小把戏而已，不值一提。倒是有些高估女总裁了。她在商业上确实有超强的手腕和卓绝的能力，可在其他方面嘛，不过尔尔。韩石初还没开口说话，小汤圆就一把拿过他的碗，说道：“我去，我去。”小汤圆，你别闹！于初禅连忙出声制止：“你又够不着，去什么去？”小汤圆哼哼一声：“可你够得着，你也不去啊！”哈，贴心小棉袄又回来了啊！小汤圆又张开双手，对韩石初奶声奶气的说道：“爸爸。”你抱人家去，得了。韩石初抱起小汤圆就往厨房走，独剩于初禅一人在餐厅凌乱，被呛也就罢了，竟然还被塞了一嘴父女情深的狗粮，这算怎么回事啊？让他都不禁怀疑自己这胜利者的姿态是不是太不堪了些。韩石初把小汤圆放到厨房台柜之上，然后就开始盛饭。小汤圆突然抱住他的脑袋，凑到他的耳朵边轻声说道：“爸爸，对不起。”看着他一脸沮丧自责的小模样，韩石初微微一笑，摸了摸他的小脑袋瓜子：“小孩子嘛。”就算再聪明机灵，也就那样。他怎么可能想得到会因为自己的一时贪玩而把爸爸坑得这么惨呢？更关键的是，他错误的高估了韩石初的实力，这主要也赖韩石初自己，非得死要面子的在小汤圆面前装大尾巴狼，给了他错觉，误导了他。韩石初温柔的笑着说道：“没关系，爸爸没有怪你，只是小汤圆，你一定要记住爸爸今天下午跟你说的话，凡事呢都得三思而行，明白吗？任何说教都不及切身体会来的简单直接，哪怕之前讲的再好。”对小汤圆来说也难以理解了些，但现在就不一样了。重重的点了点小脑袋，小汤圆记住了。韩石初非常满意的笑了笑：“爸爸，你放心，妈妈她哪，我们没办法的。小汤圆有钱钱，爸爸你尽管花，如果不够的话，小汤圆再找爷爷要，爷爷超有钱的。”小汤圆能如此明事理，韩石初就更满意了。好，这次倒是没拒绝他的好意，毕竟一分钱难倒英雄汉嘛。再说，女儿给爸爸钱花，不是天经地义的吗？更何况，小汤圆的钱本来就是给他存的，自然非常乐意给他钱花。他如果不愿意，小汤圆还不高兴吗？爸爸，要是妈妈再凶的话，就不给他做好吃的熬，我们馋哭他。咦？韩石初双眼顿时一亮，馋哭他。虽然小汤圆的话有些小孩子的幼稚气，把于初禅当成了跟他一样的小孩子，但是嘛，这也确实不失为一个好办法。不错不错，小神兽的思路依旧这么清晰。添好饭，韩石初抱着小汤圆就回到了餐厅。那你的饭，于初禅看着面前这碗盛的满满的饭，额头上闪过几道黑线。要吃完哟，浪费是可耻的，而浪费粮食最可耻，所以你要给小汤圆树立一个良好的榜样。面对韩石初的揶揄，他却没有办法反驳，就很气，狠狠的瞪了他一眼，赌气的说道：“吃就吃，不就是一碗饭吗？还能把我撑死不成？”韩石初看着他愤愤的样子，微微一笑，连碗里的饭都更香了一些。正在他专心干饭的时候，沉寂许久的系统竟然发生了。小伙儿，你最近是不是太闲了些？我原以为没有我的督促，你也会很自觉的使劲搞钱、搞人气值，但你实在是太让我失望了。身怀本大爷这样牛逼的系统，你他喵的
竟然想当一条混吃等死的咸鱼 ？M D Z Z， 听到脑海里系统无比恼火的声音，韩石初不好意思的讪讪一笑，他承认自己确实有些过于咸鱼了。二十出头的年纪，竟然过起了退休后一般的生活，懒得跟你废话，接任务吧。麻的，怎么感觉怪怪的呢？像接圣旨似的。鉴于宿主太过懈怠被懒，本系统自动下发大冒险任务，任务。请宿主于今晚十二点之前拉住鱼出缠的肩带，使劲猛弹三次。任务成功，奖励宿主抽奖机会一次，并附赠综艺节目详细策划案一份。任务失败，嘿嘿，我尼玛，拉住他的肩带，使劲的猛弹，还三次，这尼玛确定是大冒险而不是作死。你说就说，干嘛笑得这么阴险淫荡？快说，失败后有啥惩罚？韩石初不耐烦的催促着。若是惩罚后果在可以承受的范围之内，那也不是不可以失败吗？任务失败的惩罚，有可能对你来说会很喜欢呀。你要不然直接认输。哦，他这么一说，韩石初顿时就来了兴致。你确定我会喜欢？怎么我就那么不幸呢？你会突然大发善心？根据你的尿性，哪次任务失败后的惩罚不是惨无人道、毫无人性可言？而且，差不多都他喵的跟我二弟息息相关。P.S. 我再强调一次，这是都市日常生活为主线、文娱为副线题材的小说，不是什么鸡博爽文，不是所有剧情都能让所有人满意。你不喜欢看，自然有人喜欢。所以如果不喜欢，不看就是，何必就非得恶语相向？最他妈搞笑的是，你在叫我写书？看个小说本就是兴趣爱好，或是闲暇无聊时打发时间之举。你竟然可以把自己看冒火、看生气，你可真有意思。还有，比人的想法套路，你猜不到。韩石初猜的不错，这次的惩罚同样跟他二弟脱不了关系。任务失败，宿主的烦恼根将会增长一米。我尼玛，我尼玛，这他喵的是真可以当腰带缠两圈了。还真他喵的长出三条腿了呀！妈的，这惩罚可真够变态的！噗，嗨嗨，韩石初没忍住，刚入嘴的饭顿时全部被喷出不说，还被呛住了。也得亏他反应够快，连忙转过了头，否则好好的一顿晚餐也得报废。小汤圆赶紧站到椅子上，用小手拍了拍他的后背，诺诺的问道：“爸爸，你没事吧？”于初禅虽然没说话，但他眼神中还是写满关切。紧接着他就起身，倒了一杯温水放到他面前。韩石初端起水杯喝了一口。稳定稳定心神，狗系统，这就是你说的我会喜欢，我可去你大爷的吧！怎么，你们人类不是觉得越大越长越有面子，越拿得出手炫耀吗？拿出手炫耀，我拿你大爷！一想到上厕所的时候，别人都用一只手扶着，过分点的用两只手端着，而自己呢，拴在腰上用腰撑着，搭在肩上用肩扛着，捆在脚上用脚抬着，这他妈哪里是引来别人羡慕嫉妒啊？恐怕只会引来科学家们做人体研究。纯纯属于找死行为啊！妈的，光是想想就不寒而栗。这沙雕狗系统果然一如既往的狠毒啊！狗系统，我发现你不对劲啊！你是不是对我身体的某个部位器官太过于执着了一些？有吗？怎么可能呢？别胡思乱想！我需要告知宿主一点，你也是大人了，要学会自己给自己布置任务，不要什么都等到本大爷来督促。本大爷难道没事做吗？拜托，我很忙的好吗？忙？你他喵的一个破系统，有什么好忙的？切！难道本大爷搞网恋了也需要给你汇报吗？闻言，韩石初瞬间麻瓜，他都惊呆了。我尼玛，网恋！一个破系统搞网恋，你他妈敢信？韩石初真想砸开自己的脑袋，看看这狗系统究竟是个什么玩意儿？什么念？笑儿，是你妈笑儿？你他妈秀的我头皮发麻啊！虽然这个沙雕狗系统有些反设计，但韩石初还是好心劝说道：“狗系统啊，我必须得提醒你一句，网恋有风险，交友需谨慎。你永远不知道对面是一个人。”还是一条狗，懂？我跟你说个锤子，就你一个小丑男，竟然还妄图教我谈恋爱！切，就这样，我的小甜甜上线了，没工夫搭理你。会网恋的系统可还行？自打这狗系统升级后，越来越人性化了。韩石初一度怀疑，这货多升级几次后，不会真变成一个人吧？懒得管这沙雕狗系统的破事儿。韩石初深呼吸一口气，也好在之前他早有计划，这次的任务倒也不是太难，还是有法搞的。嗯，问题不大。吃完饭，韩石初就去刷碗。而于初禅等消完食后，就领着小汤圆去洗澡了。毕竟大热天的，在外面折腾了一天，身上有多难受，可想而知。如果不是一回来就不知不觉的睡着了，他怎么能忍受这么久？从厨房里走出来的韩石初，坐在沙发上凝神沉思，推演完善着自己定下的谋划。毕竟细节决定成败，不要甜头没尝到，还把任务给搞黄，那就糟球了。就在他凝神盘算之际，于初禅和小汤圆下楼了。抬眼望去，韩石初顿时喜上心头。因为于初禅穿的是那件黑色丝质蕾丝吊带睡裙，看着她白皙光滑的香肩上那两根黑色的带子俏皮的显露而出，他下意识的搓了搓手，嘿嘿
，很好，幸好是有带的，真是天助我也。于舒禅来到他旁边坐下，然后摸了摸小汤圆的脑壳，轻声说道：“小汤圆，去给糖豆喂食。”小汤圆抬头看了看韩石初，见到他微微点头后，才应道：“哦。”故意支开小汤圆，很明显，他这是准备盘韩石初了呀。然而韩石初云淡风轻的微微一笑，顺手拈起茶几上的樱桃，悠哉悠哉的品尝了起来，丝毫不显慌张。见他这副作态，于舒禅不屑的撇了撇嘴。心里冷哼一声，哼，装模作样，故弄玄虚。今晚说傻老娘也要把你拿捏住，不然以后在家里还有什么地位可言？这场有关家庭地位的战争越演越烈，都想争当一家之主的两人是互不相让，手段计谋层出不穷，宛若一出大型宫斗剧。不过这段时间相处下来，两人似乎都选择性的遗忘了那纸合约之事，仿佛已经默认了彼此，只是还差最后一步没迈出去罢了。所以啊。有些东西在春雨润无声中潜移默化的就发生改变了，等有所觉悟而蓦然回首细想之时，已然成了定局。若戏很正常，有些东西、有些事情会在时间的撮合下，慢慢让你养成习惯，甚至上瘾。而一旦成了习惯，想要改掉戒掉可就太难了，事儿穷其一生也不行。一见钟情是不是真的不知道，但日久是必然生情的。嗨嗨，于初禅假装咳嗽两声，以此来吸引他的注意。怎么感冒了？嗓子不舒服？韩世初故作关切地问道：“于初禅没好气地白了他一眼，别装傻充愣啊！现在该干嘛你没点数吗？”韩世初笑意盈盈地说道：“该干嘛呀？有啥你就直说呗，别卖关子，咱头脑不灵光，哪里猜得到啊？”哼！于初禅冷哼一声：“你以为装傻就能糊弄过去？麻溜的，卡交出来，再给解绑了。”韩世初将手里的樱桃扔进嘴里，笑着说道：“我如果说不呢？”于初禅瞪着大眼睛，饶有兴味地扫视了一番：“你是不是以为我不敢在你妈打电话？”哪知韩石初竟然点了点头，是，我就赌你不敢。于初禅有些愣住了，韩石初的话直接就把他给整不会了，怎么跟自己预想的不太一样呢？不按套路出牌啊？行，于初禅气鼓鼓的说道：“我看你是不见棺材不落泪啊。”韩石初往沙发上一靠，翘着二郎腿，毫无惧意的说道：“老婆啊，请开始你的表演。”哼，于初禅二话不说，拿出手机就准备打电话告状，这可把韩石初给乐坏了：“打呀，快打，赶紧打！”他甚至想抢过手机替他打，视频电话一接通，韩妈就问道：“怎么了，闺女？是不是那臭小子又惹你生气了？”就在于初禅准备告状之际，韩石初一把夺过了他举着的手机，然后把手机高举，摄像头对准自己，而他的另一只手则一把搂住于初禅的香肩，嬉皮笑脸的说道：“妈，你说啥呢？我怎么可能会惹初禅生气吗？你看，咱们现在不知道多恩爱多和谐。”被他突如其来搂住的于初禅，身体不禁微微一颤。下意识的就想挣扎反抗，并呵斥两句，却突然意识到正在跟韩妈视频通话呢。现在不仅不能挣扎反感，甚至还得带着笑脸的配合韩石初。这哑巴亏是吃定了呀！难怪这家伙不怕自己告状，原来他的阴谋算计在这里。被强行吃豆腐也就罢了，自己竟然还得装出一副任君采撷的娇羞恩爱模样，就很气。视频里的韩妈面露微笑，说道：“很好，老婆是取来疼的，而不是让你撒气的。我知道的，妈，知道就好。”反正只要你不欺负我闺女就行，至于其他的，那是你们小两口自己的事，我们做长辈的就不干涉太多了。韩妈停顿片刻后，继续说道：“打电话过来有啥事？赶紧说，锅里还炒着菜呢。”妈，是这样的，现在距离小汤圆放暑假不是还有段时间吗？所以初禅就想把你们接到魔都来耍，就当是旅游了。到时候我们再一起回老家。韩石初开始一本正经的胡说八道，总之就是没话找话，先稳住老妈再说，毕竟。他的任务还得在老妈的眼皮子底下才能完成呢，而他搂住于初禅香肩的手已经游动了起来，神不知鬼不觉的就从臂膀处游动到了肩膀上，心里不禁泛起层层涟漪。实在是于初禅的臂膀香肩太过柔滑细腻，怎能不心猿意马？而于初禅自然也感受到了他燥热的手掌，同时也嗅到了他散发出的浓烈荷尔蒙气息，呼吸不由自主的渐渐粗重急促起来，精致的脸上露出诱人的潮红。哪有时间啊？你老汉虽然只是个小村长。但一天是可不少。电话里传来韩妈絮絮叨叨的声音，可现在两人哪有闲心听啊？于初禅被撩拨的心慌意乱的，而韩石初则想着任务的同时，趁机开开油，毕竟机会难得。韩石初偷偷摸摸的用双指粘起了他的肩带，而意乱情迷的于初禅并没有察觉到，肩带被他越提越高。突然，韩石初松开了双指，啪，弹力十足的肩带猛地一下弹在他的肩膀上，发出清脆的响声。啊！吃痛的于初禅不由自主的痛呼出声。正在絮叨的韩妈听到电话里的惊呼声，连忙急切地问道：“怎么啦？怎么啦？出啥事儿了？”韩石初赶紧解释道：“没事没事，初禅他被蚊子叮了一口。”
。韩妈长舒一口气，没事就好。看得出来他很紧张。既然没啥事，他又继续说道：“而且家里的事那么多。”于舒禅狠狠地瞪了他一眼，这家伙肯定是在借机报复。他又岂会善罢甘休？只见他背在身后的手也开始慢慢动了起来，最后移动到韩石处的腰间软肉处。不用说，都知道他有何意图。感受到落于自己腰间的手指，韩石初露出一丝苦笑。突然。于初禅揪住他腰间软肉的二指，开始发力。嗯，韩石初紧咬牙关，嘴里发出强忍疼痛的沉闷声，憋得满脸通红的他看了看于初禅，而面带微笑的于初禅也挑衅的望着他。两人都从对方的神色中看到了隐含的深意。来啊，互相伤害啊！从韩妈的视角来看，只会给他一种夫妻俩恩爱如斯、如胶似漆的错觉。韩石初再次捻起他的肩带，啪啊，两声很是清脆的声音也再次响起。韩妈皱了皱眉头，不过还不等她发问，韩石初就连忙主动解释道：“妈，没事，我把刚才那只还想叮咬初禅的蚊子拍死了，可能劲儿用的有些大。”于初禅狠狠地冷了他一眼，咬紧嘴唇，双指也加重了不少力道。韩石初依然一声不吭地强忍着，从他抽搐的嘴角和抖动的眉头就知道，他也疼啊。还好，只剩最后一次了。这次于初禅用另一只手捂住了嘴巴，并没有痛哭出声。任务终于是完成了，韩石初也松了一口气。不过嘛。既然已经吃了苦头，那肯定得搞点甜头尝尝，不然岂不是太亏了些？所以呢，替妈谢谢茶儿的好意，我跟你爸就不来了，等你们回来吧，难得折腾。韩石叔点了点头，好吧，我们定了回来的日期，再跟你们提前打招呼。接着他又笑看着于初禅，柔声问道：“行不行啊，老婆？”于初禅莞尔一笑，同样温柔的说道：“老公，你做主就好。”这笑容，这声音，这语气，这话，听得韩石初是直起鸡皮疙瘩。老婆你真好。同样。他油腻的话听得于初禅也是直犯恶心。说完这话后，韩石初竟然在他脸上亲了一口。更过分的是，他竟然用手指点了点自己的脸，其含义不言而喻。于初禅那个气啊，恨不得把他按在地上摩擦了又摩擦，蹂躏了又蹂躏。但当他看到视频里的韩妈正笑意盈盈的盯着他们时，他不仅不能表现出丝毫生气的神态，更是要做出一副腼腆羞怯的样子。而且，他还不得不给韩石初送上一个香吻。此时此刻，他不禁怀疑自己的决策。到底是对还是错？暴躁的婆婆究竟是自己找来的靠山倚仗，还是韩石初为所欲为的工具人？自己这算是作茧自缚吗？总感觉这波操作好像是自己写亏了。行了，你两口子就别在我一个老太婆面前秀恩爱了，就这样吧，挂了。韩妈也不等他们答话，直接就挂断了视频通话。电话一撂，顿时客厅里的气氛陡然一变，哪里还有什么恩爱和谐、温馨幸福？此刻只剩下刀光剑影和遍布的杀机，这算啥？像，相杀，欢喜冤家，连在远处玩耍的小汤圆和糖豆都察觉到了气氛的骤变，一人一狗连忙找了个看不到的角落隐藏起来，生怕波及到自己。不寒而栗的小汤圆紧紧搂抱着糖豆的脖子，糖豆则把头埋进他的怀里，瑟瑟发抖。瞧把这两个小家伙吓得！于初禅的目光中透露着浓浓的凶光，韩石初见势不对，连忙急匆匆的跑上楼，嘴角勾起一抹冷笑，哼，跑，现在知道跑了，晚了。可当他正准备杀上楼的时候，却见韩石初又跑了下来。在于初禅开口之前，韩石初直接从兜里掏出银行卡，递到他面前：“啊，我所有的卡都在这里。”于初禅有些不可置信的打量着他，这就主动上交了。那刚才整那出是干嘛呢？闹着玩？他明显被韩石初谜一般的操作给整迷糊了，还陷入了自我怀疑之中。这家伙不会又有什么阴谋吧？给，给我了！韩石初毫不犹豫的点头说道：“嗯，给你了。”这本来就是之前计划好的，所以没什么好犹豫的。毕竟他的弹药库现在还在角落里猫着呢，根本不虚。于初禅半信半疑的接过他递来的银行卡，问道：“你在公司里留的是哪张？”韩石初指着他手里的一张卡，说道：“这张，真的。”韩石初白了他一眼：“既然我都主动上交，还用得着藏私吗？”说完，他就摸出手机，一边操作一边说道：“看着呀、啊，我现在就全部解绑。”于初禅凑过去一看，他还真给全部解绑了。虽然心存疑虑。但他还是蛮高兴的，心满意足的将银行卡收进挎包之中，缓缓说道：“狗子，你放心，虽然你的卡都放在我这里，但我不会用你一分钱的。你要明白，我只是替你保管而已。”对于他说的这番话，韩石初毫不质疑，自己那点钱，女总裁怎么可能会放在眼里呢？他掌握经济大权的主要目的，无非就是借此稳固一家之主的地位。如果有需要用钱的地方，你直接给我说就是。韩石初点了点头，缓缓说道：“老婆呀、啊，我需要跟你好好谈谈。”见他一本正经的样子，于初禅也随之认真起来。要谈什么？说吧。我觉得咱们还是别这样互相伤害吧，握手言和怎么样？于初禅皱了皱眉头。
不解的问道：“怎么个合法？”很简单，咱们也都别争，以后在外听我的，在家听你的，怎么样？于书禅沉思片刻，觉得韩石初的提议还是比较合理的，随即点头说道：“行，那就这么办。”一场关于家庭地位的战争终于是落下帷幕。韩石初这才掀开自己的衣服，检查了一番于初禅施暴之处，麻的，竟然都轻了，这娘们下手可真黑，不愧是习武之人啊，是比娇滴滴的软妹子手劲大。而于初禅也看了看自己的香肩，同样受伤不轻，已然通红一片。两人不约而同的对视一眼，随即都讪讪一笑。我去给你拿根热毛巾敷一下，我去给你拿瓶药酒揉一下。两人异口同声的说道。接着就出现你对我敷肩膀，我给你揉腰的和谐一幕。这气氛顿显暧昧，客厅里的气温陡然上升。夫妻俩就坐在沙发上敷肩揉腰，于初禅的脸早已红到了耳根，而韩石初的呼吸也粗重了许多，两人的心都犹如一头小鹿，砰砰乱撞。毕竟都是第一次跟异性如此亲密的接触，谁又好得过谁呢？韩石初目不转睛地盯着眼前近在咫尺的女神，连她发丝间令人沉醉的香味都清晰可闻。倾城的容颜，迷醉的幽香，细腻光滑的香肩，洁白无瑕的脖颈，以及若隐若现的峰峦，无一不让韩石初为之痴迷。而于初禅或许是感受到了他极具侵略性的目光，害羞地低着头，完全不敢与之对视。这一刻，如果他敢抬头对视的话，炙热眼神的触碰，不知道会撞出怎样激烈的火花。极有可能一发不可收拾。韩石初突然用双手捧住他的脸颊，动情地说道：“老婆，我爱你。”于初禅微微一愣，然后娇羞不已的他，微不可闻的嗯了一声，不知道他这声嗯究竟代表何意。韩石初情不自禁的咽了咽口水，然后慢慢的向他逼近，越凑越近。于初禅缓缓的闭上了眼睛，他的唇覆盖在了他鲜红欲滴的唇上，他贪婪的吮吸着，而他竟然也热烈的回应着，一吻定情，最终。在两人都快喘不过气来的时候，才恋恋不舍的分开。韩石初深情的看着红霞密布的于初禅，一把将她搂进自己的怀里，柔声说道：“不知道什么时候开始，就不知不觉的被你所倾倒。许是当初在公司里看到你的第一眼，许是被你强行拽进车里的那一瞬间，许是见你莞尔一笑颠倒众生的那一刹那。但可以确定的是，当我那晚偷吻你的时候，我就确信自己已经无可自拔的爱上了你。不知道喜欢你哪一点，但好像又喜欢你的全部，爱慕你的容颜，馋你的身子。”贪图你的财富，或许或多或少都有，当然也喜欢你的刀子嘴豆腐心，喜欢你的面冷心热，喜欢你偶尔的小任性，喜欢你不经意的小女人姿态，喜欢你故作冰冷，喜欢你瞪眼，也喜欢你皱鼻，更喜欢你情不自禁的微笑。妈的，这家伙竟然无耻到了如此地步，缠身子和贪财都能说得这么理直气壮。不过也确实是实话，刨除系统的因素，他们之间的故事也的确是从250万开始的。于初禅直勾勾的盯着他，他有些手足无措。毕竟这也是他人生第一次被表白，他脑子现在很乱，不由自主的回想起跟他在一起的点滴，那些难忘的瞬间，犹如电影画面一般，在脑海中不停回放。他一样不知道是从什么时候开始沦陷的。许是在民政局前的惊鸿一瞥，许是他温柔的拥抱小汤圆的那一瞬间，许是他为自己戴上戒指的那一刻，许是他如痴如醉的凝视自己时，许是他不正经调戏自己时，许是他贴心照料自己时，也或许就是他刚刚深情告白时。脑海中一帧一帧的回放着点点滴滴，蓦然回首才发现，哪有什么轰轰烈烈，不过就是琐碎细节的日久生情而已，不过就是平平淡淡的日常拼缀起来的爱意罢了。韩石初深情的凝视着他，满脸希冀的轻声问道：“老婆，我想带你回老家，你愿意吗？”他的话说得如此隐晦，却又如此直白。这次于初禅不再躲闪，与他静静的对视着，良久，他才微微一笑，点头说道：“好啊。”同样是“好啊”两个字。跟民政局前说的一模一样，只不过语气和心境有所不同而已。嗯，韩石初也如当时一样，以为自己出现了幻听。我说好啊，宛若情景再现。不过这次韩石初却没有不可置信的愣在原地，而是激动的像个小孩子，一把将于初禅抱起，原地转了几个圈。如果不是于初禅用小拳拳捶他胸口，让他把自己放下来，恐怕他非得把自个儿转晕喽。别高兴的太早。于初禅突然一瓢冷水泼了下来，闻言。韩石初当即一愣，见他一副紧张忐忑的模样，于初禅不禁莞尔一笑，略显娇羞的说道：“虽然我答应了，但是呢，我还从来没有感受过被人追求的感觉呢。”韩石初长舒一口气，他还以为这是要反悔呢，不就是想被追一次吗？矫情，连忙点头说道：“我懂，老婆，我懂。”嗯，见他如此之趣，于初禅满意的点了点头，随即两人相视一笑，眼看危险解除的小汤圆，终于可以放心大胆的走出来了。甩着小短腿，屁颠屁颠的跑到韩石初面前，张开双手，一脸期待的望着他：“爸爸，小汤圆也要？”韩石初蹲下身，一边揉着他的小脑袋瓜，一边不解的问道：“小汤圆也要什么呀？”
，亲亲，抱抱，举高高。”韩石初微微一笑，宠溺的说道：“好。”于初禅坐在一旁，面带微笑的看着父女俩玩闹，这一幕看起来格外的温馨幸福，就连唐豆都兴奋的跳了出来，一个劲儿的围着他们打转。刚确定关系，想腻味在一起。可以前的最佳助攻手小汤圆，现在却成了阻碍，变成了最大最亮的电灯泡。若是让小汤圆知道他的想法，肯定会气呼呼的，用小拳拳捶死他的。马德，有这样干的吗？用人家的时候叫人家小乖乖，不用人家的时候就想一脚踢开。当然，韩石初也指定干不出来这事儿，毕竟他还有求于小汤圆呢。正因为确定了关系，那以后于初禅只会对自己管得更严。这就是结婚后女人的本能，谁也不能例外。而男人嘛，必须得管着。一旦放任自流的话，是真会上天的。即便嘴上信誓旦旦的说着绝对不会，可当他面对各种诱惑时，却根本没有定力说拒绝。更何况，若是有损友再劝上两句，那就更控制不住了。抽支，来嘛，抽一支。好好好，抽又抽一支。喝酒，走吗？好久没喝了。行行行，不醉不归。唱歌，走吗？小妹乖得很。嘿嘿嘿，我要喊两个。那啥，走吗？巴适的很。走走走，我看有不由你说的那么巴适。这些时候，男人们总是会选择性遗忘掉自己的女友或是老婆，美其名曰只是应酬，只是玩玩，只是逢场作戏。而我的心永远都只属于你。你说他爱不爱你？肯定爱，还特别爱，但就是拒绝不了诱惑。你还别杠，事实就是如此。所以啊，男人还真就得管着，但这其中的尺度和分寸得拿捏好喽。对于小汤圆这样的移动小金库，韩石初必须得保护好了。这可是。他以后赖以生存的根本啊！一家三口坐在沙发上，小汤圆坐在最中间，既温馨又和谐的看着动画片。看着看着，小汤圆突然说道：“爸爸，你给我生个小弟弟好不好呀？我想要个小弟弟。”闻言，韩石初微微一愣，随即下意识的看向于初禅。于初禅也正好抬眼看向他，四目相对。韩石初脸上露出意味深长的笑容，而于初禅则羞红了脸。他还真没想过这事儿呢。作为新时代的女性，她的思想还算是开放的，但有些事……他又特别守旧和保守，比如他的第一次，他就想保留到新婚之夜，给自己留下一个终身难忘的美好回忆。韩石初突然握住他的手，微微一笑，看得出来他有些紧张，有些慌乱。从他递来的温柔眼神里，于初禅读懂了他想表达的意思，那就是不会勉强他的。韩石初现在确实不会勉强他踏出最后一步，毕竟他还欠他一个婚礼呢。当然，如果于初禅愿意的话，他也是非常乐意效劳的。看到他含情脉脉的目光，于初禅松了一口气。不仅是他给自己立下的规矩在作祟，其实还是有点怕呗，也完全可以理解，毕竟从未经历过，怕是正常的。除却这两点之外，同样有他刻意的缘故。越容易得到的东西，往往就越不会珍惜。如果让韩石初就这样轻而易举的拿下，谁知道他会不会珍惜呢？见他如此理解自己，于初禅又觉得有些愧疚，有些亏欠。不过嘛，这事儿谁又真的说得准呢？本就是情到浓时水到渠成的事，不是想控制就能控制得住的。万一哪天情绪到了。干柴与烈火一碰撞，那肯定是一发不可收拾。韩石初揉了揉小汤圆的脑袋，笑着问道：“为什么你想要个弟弟呢？妹妹不行吗？”“妹妹啊！”小汤圆皱了皱毛毛虫，犹豫不决的说道：“妹妹也行，可是我更喜欢弟弟啊。”随即又自信满满、信誓旦旦的说道：“我肯定会把弟弟照顾得很好的。” P.S. 才刚刚开始，怎么都在说结束了？韩石初笑了笑：“小汤圆，你怎么突然想要弟弟了呢？玩呀！”小汤圆直接就脱口而出。等说完，他才反应过来，连忙用小手捂住自己的嘴巴，好吗？要个弟弟就是想拿来玩的。看来糖豆已经逐渐被他给抛弃了。韩石初哭笑不得的说道：“给你生小弟弟这事，你得问你妈妈哦。”妈妈，小汤圆又转头瞪着大眼睛望向于初禅，小脸上写满期待。于初禅讪讪一笑，随即眼睛滴溜一转，意有所指的说道：“生小弟弟也不是不可以哦，但是你爸爸还差我点东西。等你爸爸把东西给我之后，就可以生小弟弟了。”很明显。这话就是对韩石初说的，大眼睛扑闪扑闪的，好奇问道：“爸爸，你差妈妈什么呀？”韩石初有意无意的看向于初禅，笑着说道：“爸爸差妈妈一个婚礼哦。”婚礼？小汤圆似懂非懂的问道：“就是妈妈穿着白白的裙子，爸爸穿的帅帅的，有很多车车，很多花花，还有很多人坐在一起吃席，很热闹的那个吗？”嗯，这理解就很小汤圆，啥也不惦记，就惦记着吃席。虽然说的不准确，但还是比较形象的。对的。韩石初笑着回道：“那还要等好久啊？”韩石初没有回答，而是意味深长的看向于初禅。于初禅风情万种的白了他一眼，干脆利落的说道：“等你再长大些再说，你现在还太小，照顾不好弟弟。”小汤圆想了想，说道：“那我每天多吃一点，这样就能长快快了。”
：“行了，到时间了，跟我去洗漱，然后跟爸爸去睡觉。”于初禅看了看时间，开始催促。韩时初也回到自己的卧室洗漱。等他收拾完，走出洗浴间，小汤圆已经在床上躺好了。一见他出来，就连忙扑到他身上，然后把细嫩的小胳膊伸到他面前，笑嘻嘻的说道：“爸爸，你闻闻，小汤圆似不似香香的？确实，小孩子身上都是奶香奶香的，特别好闻。”韩时初假模假样的嗅了一下，嗯，香香的。说完之后，他从床头柜里摸出画好的故事画本。小汤圆，爸爸送你的礼物，你看看喜不喜欢？小汤圆接过打开一看，顿时小脸上写满惊讶和欢喜，小脑瓜子指点，嗯嗯，爸爸画的真好看，小汤圆超级喜欢。这倒不是拍马屁，韩石出的画本全是自己手绘的，上色加上故事文字也是亲手完成的，非常的精致漂亮。别说小孩子，就算是成年人也会喜欢的，特别是里面的角色形象，真的非常萌，非常卡哇伊。小汤圆爱不释手的将画本紧抱在怀里，喜滋滋的给了韩石初一个香吻，甜糯糯的说道：“爸爸，人家也有个礼物要送给你。”韩石初好奇的问道：“什么礼物啊？”只见小汤圆从小睡衣的包包里拿出一张银行卡，笑嘻嘻的递给他：“啊，爸爸给你。”看着这张银行卡，韩石初瞬间露出会心的笑容，果然还是贴心的小棉袄啊，没有变质，也没有漏风。不过他却并没有接，而是轻声说道：“谢谢敖小汤圆，不过还是放在你那里吧，安全些，放在爸爸。”里会被你妈妈收走的。小汤圆一听，有些不乐意，但又觉得爸爸说的有道理，所以也就把卡揣回了兜里。爸爸，你要用就给我说哦。韩石初刮了刮他的小鼻子，好，爸爸要用就给你说。行了，快躺好，爸爸给你讲睡前故事了。闻言，小汤圆连忙把自己放进被窝里，然后满眼期待的望着他。爸爸，我准备好了。韩石初刚准备开始讲，就收到一条微信，打开一看，原来是于初禅发来的。睡不着。我要听睡前故事，好吗？果然是给他养成了习惯。还不等他回消息，于初禅的电话就打过来了。韩石初接通后，却没听到对面说话，很明显是在等他讲故事。看样子，大小朋友都已经准备好了。韩石初用磁性的嗓音娓娓道来：“今天我要讲一个亡羊补牢的故事。”故事讲完，小汤圆已经在他怀里沉沉睡去，而手机喇叭里也传来于初禅平和且均匀的呼吸声，想必他也进入了梦乡。韩石初挂掉电话。这才有闲暇来抽奖，沙雕狗系统竟然没有任何提示。如果不是韩石初脑子里突然多出一份综艺节目策划案，他都不知道任务究竟有没有完成。不用想，这沙雕狗系统肯定沉迷于网恋不可自拔。韩石初多希望跟他聊骚的小甜甜是个油腻的抠脚大汉啊！马德竟然学人网恋，恶心不死他！狗系统，我要抽奖。马德，你要抽就自己抽呗，喊我干啥？不喊你我抽个毛啊！这他妈是高级智能，懂吗？智能。没事，别他妈瞎喊，打扰我跟小甜甜的聊天。老子正在要照片呢，照片，照片，你他妈究竟懂不懂？连视频都不能相信，你还敢相信照片？滚滚滚，老子乐意，管你锤子事。等你狗月的被骗了，你就晓得了。很显然，这沙雕狗系统已经网恋癌晚期了，别说劝，根本就没治了。韩石初也懒得理会尹大的他，自顾自的抽起了奖。恭喜宿主抽中神级裁剪、缝制和刺绣工艺，提示音很声音机械。这应该是狗系统所说的智能吧？神级裁剪、缝制和刺绣工艺，韩石初有些无语。难道小汤圆的欧皇属性消失了？裁剪、缝制、刺绣，尼玛，这是打算让自己当裁缝吗？一个大男人做针线活。韩石初专注的思索了一会儿。按理说，有小汤圆欧皇属性加持，不应该抽中这卵用都没有的技能啊！而且，竟然还不是文娱类相关的技能，这概率就更低了。可偏偏就给抽中了。难道就因为小汤圆是欧皇？所以才会抽中概率极低的技能。想着想着，韩石初突然灵感一闪，顿时两眼放光，略显激动的嘀咕道：“好，好，这个技能好。”随即又看了看怀里熟睡的小汤圆，果然，他才是真正的欧皇啊！翌日清晨，被小汤圆叫醒的韩石初又开始了闲鱼的一天：起床、晨运、做饭。今天倒是没有出去玩，都安心的待在家里。虽然是周末，但于初禅却是很忙的样子，吃完饭就进了三楼书房，说是处理公司的事务。韩石初见他气色明显好了很多，也就没拦着他，只是叮嘱他要注意身体，别太操劳。他自己则拿着手机，在购物平台上认真仔细的挑选着商品。看动画片的小汤圆依旧是那副标准动作姿势，躺在地毯上，枕着糖豆软软的肚子，翘着二郎腿，手里拿着一袋牛肉干，自己吃一块，给糖豆吃一块，然后自己再吃两块。正如他所说，差点没把糖豆馋哭，就不能一个一块的来吗？看了一会儿，又觉得索然无味。把手里的牛肉干全部扔给糖豆，他爬上沙发，钻进韩石初的怀里，软糯糯的问道：“爸爸，你是不是不好耍呀？”
，已经网购好的韩石初放下手机，看着怀里的小家伙，明明是自己无聊的很，反而来问他，不知道他又想整什么幺蛾子。嗯，爸爸很无聊。一听，小汤圆顿时一喜，连忙说道：“爸爸，不如我陪你去洗脚脚呀，好吗？”大清早的他又惦记上洗脚了。韩石初无语的说道：“这么早都还没开门哟？啊，还没开啊？”小汤圆撅起小嘴，闷闷不乐。见他不开森，韩石初想了想，说道。跟爸爸去清理泳池，爸爸教你游泳。小汤圆会游泳呀，不过小汤圆喜欢洗澡澡。说完，他就从韩石叔怀里一跃而起，小脸上写满脸激动兴奋，迫不及待的催促道：“走，爸爸，我们去洗澡澡。”韩石初拿上清理工具，就向前院的游泳池走去。其实并不是太脏，连落叶都没有，因为隔几天就有专人来负责清理，只需要稍微用水冲洗一遍灰尘就行。跟小汤圆一起清理完之后，就开始放水。这期间他们也没闲着。而是在泳池边撑起遮阳伞，摆上躺椅和小桌子，各种水果和冰镇西瓜汁也不能少。当然，西瓜汁是给小汤圆准备的，而他给自己准备的则是冰镇雪花，美滋滋。这番收拾，顿时看起来就特别有感觉了。嗯，度假的感觉。也就是韩世初不喜欢喝红酒，若是再配上红酒的话，这小情调不是也有了吗？小汤圆还从房间里抱出来许多玩具，扔进泳池里，有小鸭子，有大鹅，有皮球，还有游泳圈和水上床垫。现在就静静的等着泳池水满就行。小汤圆有泳衣，所以不用再买，但韩石初得买。小汤圆，把钱带上，我们去买东西。没办法，必须得把小金库喊上一起啊。哦，小家伙兴冲冲的跑上楼，背上小熊背包，打开自己的保险柜。他不知道拿多少，索性胡乱捡起几叠就扔进小背包里，然后蹦蹦跳跳的下楼了。买完泳裤，又顺道去补给了一番食材。而小汤圆对给爸爸付钱这事儿格外的积极和热衷。回到家里。泳池的水也正好放满，而气温也升了起来。现在游泳安逸的很。一大一小正准备下水的时候，韩石初放在小茶几上的手机就刚好响起，拿起一看，竟然又是小老弟。这家伙必是真多。一接通，还不等他开口，白鹿鸣就抢先说道：“哥呀，在干啥呢？这么久才接电话，跟小汤圆游泳呢？怎么啦？有事儿？哥，那什么，我我想。”听他结结巴巴的声音，韩石初没好气的说道：“有事儿你就说呗。”扭扭捏捏的干啥？还有，你今天不是有通告吗？怎么给我打电话？不会又偷摸逃了吧？小心花姐收拾你！韩石叔说的没错，他今天确实有通告。不过他不知道的是，白鹿鸣此时正在节目现场呢。魔都电视台友情考验录影棚。当韩石叔的声音传出来的时候，现场观众顿时一片哄笑，连主持人和其他嘉宾也都忍俊不禁。白鹿鸣讪讪一笑，撒谎道：“哥，我哪有逃？现在还没开始录制呢。”行吧，有啥事？说呗，韩石初刚说完，就看到于初禅走了出来。不过可惜，他现在是特殊时期，想要一饱眼福是不可能了。看来以后得再找找机会。也不知道于初禅穿上泳装会有多性感。韩石初光是想想就有些激动。于初禅看着他健硕的身材，极具美感的肌肉线条，以及曲线分明、犹如砖头一样的六块腹肌，俏脸微微一红，一只小鹿闯进心头。雄性荷尔蒙的气息实在太浓烈了。韩石初也注意到他的目光。意味深长的一笑，竟然还故意摆了两个健美姿势来彰显自己的身材和肌肉，挑逗意味十足啊！脸红的于初禅风情万种，白了他一眼，跟谁打电话呢？这注意力转移的就很生硬。韩石初对他做了个白鹿鸣的口型，于初禅也看出来了，点了点头。白鹿鸣吞吞吐吐的说道：“那啥，哥呀，就是吧，我想，我想跟你借点钱，什么玩意儿？”韩石初情不自禁的就提高了声音，听到他的反应，现场又是一阵哄笑。旁边的楚婉之嘀咕道：“小白真是有够傻的，竟然会找小师弟借钱。”另外一名女嘉宾好奇的问道：“怎么啦？莽夫哥难道不会借给小白吗？”莫九渊笑着解释道：“那倒不是，主要是莽夫哥也没钱借啊。”主持人也既不解又好奇的问道：“怎么会呢？莽夫哥应该挺有钱的吧？住市中心带泳池和花园的大别墅，能差钱？”楚婉之笑了笑，解释道：“可是小师弟结婚了呀。”所有人这才想起，顿时恍然大悟。唯有一名岁数不大的小鲜肉不解地问道：“什么意思？这跟结不结婚有什么关系吗？”坐在旁边的莫九渊拍了拍他的肩膀，意味深长地笑道：“以后你就明白了，小白啊，哥结婚了，你知道不？如果你昨天给哥打电话，哥都还能支援你一点。但很不巧，昨晚上你嫂子把我私房钱都没收了，就连刚刚买泳裤买菜的钱都是你小侄女帮忙付的。你现在竟然要找我借钱？”吐槽归吐槽，但韩石初还是关切地问道：“很急吗？”白鹿鸣点了点头。很急，限时三分钟，能不急吗？如果没借到，他就惨了。
，节目组的惩罚可不是闹着玩的。韩石初也没问他要钱干嘛，而是直接问道：“要多少啊？如果不多的话，我就跟小汤圆借点；如果要很多，我就得跟你嫂子报告了。”节目现场的白鹿鸣一听，顿时双眼放光，试探性的说道：“一个小目标。”顿时现场一片哗然。好家伙，可真敢说啊！一张嘴就是一个小目标，开局就来王炸，这能借到吗？主持人惊讶的问道。楚婉之笑着说道。如果小师弟老婆出手的话，问题不大。倒是忘了，莽夫哥的老婆是于总，只不过这可是一个小目标啊，能借吗？所有人都不禁有些为小白担忧。什么？韩世初同样很惊讶，一个小目标？小白，你要这么多钱干嘛啊？白鹿鸣淡淡的说道：“没啥，就是想把哥你们旁边的那套别墅买下来，方便我每天蹭饭。”好家伙，为了方便蹭饭，竟然准备买套别墅，可真舍得下血本啊！有些不可置信的问道：“真的？”真的，韩石初就很无语。行吧，你等等。说完就看向于初禅，老婆给小白借点钱。于初禅啥也没问，直接对着手机干净利落的说道：“小白，把账号发给你哥吧，我马上给你转。”哇！现场顿时发出一片惊叹声，羡慕嫉妒啊！他们也想要莽夫哥夫妻俩这样的朋友呢。就连白鹿鸣都有些不敢相信，连忙重申强调道：“嫂子，我是要借一个小目标，哥给你说了吗？我听到了，你把账号发过来吧。现在要吗？现。”现在，白鹿鸣看向一旁的主持人，很明显是在询问他需要转过来吗？还不等主持人回答，现场的观众就起哄道：“要，现在转，眼见为实。”主持人对他摊了摊手，意思很明显。白鹿鸣点了点头：“那我把账号发到哥的微信上，谢谢嫂子。”不客气。不一会儿，他就把账号发过来了，而于初禅则拿着他的手机，转身回到屋里，使用网银转账去了。鹿鸣啊，你还真是一上来就放大招啊！你让后面的嘉宾们还怎么玩？主持人笑着调侃道：“白鹿鸣故意做出一副无奈的苦笑，我就随口说说而已，哪知道哥和嫂子真借啊？他确实是没想到，这么大一笔钱，夫妻俩想都没想就直接答应了。有钱归有钱，但如果不信任的话，怎么可能会如此爽快呢？不过大家似乎都忘了，白鹿鸣本就是大鱼的人，而于初禅又是大鱼的老板，有什么不放心的呢？大不了就打工还债呗。”没一会儿，白鹿鸣手机的短信提示音就响了，拿出来一瞧。一个小目标已然到账，这把白鹿鸣可得意坏了，显摆的晃了晃，说道：“到账了，好吗？”连说话的底气都十足了。特写镜头一看，果然到账一个小目标，顿时现场再次一片哗然。好家伙，现在动辄就是一个小目标，真鸡婆有钱啊！主持人笑着说道：“看来这次鹿鸣的第一名是稳了呀，大家应该都没意见吧？”确实，能在两三分钟之内借到一个小目标的，属实牛逼。其余嘉宾都摇了摇头，开玩笑。这他妈谁还有意见啊？不过嘛，也不是所有人都没意见。白鹿鸣的命中克星，楚婉之楚师姐表示他不服。那么，接下来就轮到婉之了。主持人缓缓问道：“婉之，你准备给谁打电话借钱啊？”楚婉之笑了笑，说道：“肯定是我最好的闺蜜啊。”哦，不知道婉之你最好的闺蜜是谁？嗨嗨，楚婉之停顿片刻，故意卖关子。等我把电话拨通，你们就知道了。所有人都猜测她的闺蜜应该是圈内艺人，不然她不会这么说。震铃不到三秒，电话就被接通。喂，婉之，主持人皱了皱眉，有疑惑的说道：“怎么这声音这么熟悉呢？”不只是他，其他人一样觉得特别熟悉。年纪不大的小鲜肉突然说道：“这不就是莽夫哥老婆于总的声音吗？”他一点出来，众人恍然大悟。楚婉之也不扭捏，直奔主题：“茶儿，借点钱给我呗。”嗯，对面的于初禅明显一愣：“好家伙，推直接了！今天这是怎么回事？约好的一起借钱？”旁边的韩世初问道：“师姐啊。”你们该不会是在拍综艺节目吧？好吗？总算是反应过来了。楚婉之笑着说道：“哈，发现了，小师弟别废话，赶紧喊你老婆转钱过来。”我说：“师姐，你又要多少啊？”楚婉之云淡风轻的说道：“不多不多，我也只要一个小目标，零一块就行了。”好家伙，这语气感觉一个小目标就像一两百块似的，这么随意的吗？渊哥不会也跟你们在一起吧？莫九渊笑着回应道：“我还在犹豫，等会儿要不要给你打电话呢？毕竟哥这情况你们也都知道。”想借钱有点难，行吧，那就一次性都把账号发我吧。主持人笑着打趣道：“合着你们就逮住莽夫哥夫妻俩一个劲儿的薅羊毛是吧？有你们这群朋友，莽夫哥和鱼总是有多憋屈啊。不过莽夫哥呀，请问你还缺朋友吗？”主持人这一说，嘉宾和观众们立马起哄：“莽夫哥缺朋友吗？钱不钱的无所谓，主要是你人好，想跟你结交一番。钱自然是不用赚了，确认一下就好，毕竟真不缺钱